，狂风暴雨，黑云压城。泰山某处，一座古祭坛旁。三百年了，整整三百年了，你为什么还不放过我？陈东神情激动，冰冷的雨水拍打在他略显苍白的脸上，他的怒吼夹杂着雷霆之声，灵气还是一如既往的稀薄。陈东对面，一位衣着华丽的老者背后立，轻抬手掌，指尖拂过，滂沱大雨竟进不了他分毫。跨界传送九死一生，损耗了九成的修为。宝物尽失，就是为了回到这个贫瘠的世界，值得吗？在修真界，你可是万人敬仰的，我不稀罕！陈东大吼一声，打断了老者的话：“老子才不想去什么狗屁修真界，是你不由分说将我掳走。三百年了，我替你杀人夺宝，谋财害命，整整三百年了，还不够吗？我现在只想回家，你为什么还不肯放过我？”陈东咬着牙，通红的眼眸里泛起了泪光。你知道我有多恨你吗？你恨我？老者微微皱眉道：“你凭什么恨我？若不是我给你功法助你修行，你何来一身惊天绝艳、睥睨修真界的至强修为？若没有我，你又算个什么东西？不过是一个人人喊打、天气人怨的烂毒狗罢了。”烂毒狗，冷冰冰三个字像是一把刀，一瞬间揭开陈东心头尘封已久的伤。没错，他就是一个烂毒狗。那一年，新婚不久的陈东染上了毒，一夜之间输光了所有的家当。赌博就是这样，赢了的还想赢，输了的想翻盘。陈东就这样越陷越深，抱着翻盘的执念，他借了高利贷。可现实并未让他如愿翻盘，反而背上了巨额债务。为了还债，掏空了家底，连新婚的房子都给卖了。可就算如此，那高利贷依旧跟无底洞一样填不满。那晚，要债的上门，从猫眼看到那一个个凶神恶煞的壮汉，陈东慌了。看着陈东一脸惨白的样子，心灰意冷的老婆苏诗晴。只淡淡说了一句：“你从窗户走吧。”陈东想也没想，像一条落荒而逃的狗一样，就从窗户爬了出去。然而，没人知道，陈东跑出去没多久，凛冽的寒风就让他清醒了过来。诗情，他这才反应过来，自己竟然把苏诗情独自丢给了那些要账的流氓混混们。那些人可是无恶不作的混蛋，这还是人做出来的事？猪狗不如！陈东狠狠扇了自己一巴掌，浪子回头，一念之间。可就在他转身时，那个老头如同鬼魅般出现了。老头说他是万中无一的修仙苗子，不由分说就将他带到了修真界，也带走了他浪子回头的机会。三百年，陈东纵横九天十地，尸山血海，从一个懦弱小子成长到震慑修真界的一方霸主，但他依旧忘不了那个千疮百孔的家。如今的那个家，是妻离子散，还是家破人亡？陈东咬着牙，通红的眼眸里泛起了泪光。他不敢想，还是放不下吗？一声充满无奈的笑，老者摇头。修真界三百年，此方天地也才过去三年而已。对于我等，三百年都不过是弹指一瞬，三年又算得了什么？比起长生，什么儿女亲情、骨肉情深，最终都不过是种种枯骨。那个家真的就那么重要吗？你这种人眼里只有法宝灵药，修仙长生的人又怎么会懂？陈东眼神中无尽的悔意，而在这悔意之下，还有一些悲凉。我不懂吗？老者抬头望向南方。微眯的眼神中，或有缅怀，似有感伤，但更多的是眼角凌厉中呼之欲出的恨意。半晌，老者眼角波动，最后的一抹温情落在了陈东身上。老者摸着一旁的石头，缓缓坐下，感慨一声：“跨界传送，果真是凶险万分。”东子，好歹咱爷俩在一起，相依为命了三百年，你能不能叫我一声师傅？陈东缓缓转头，嘴角依旧挂着一成不变的冷笑。老者似乎是看到了陈东的表情，只是无奈叹了口气。缓缓低下了头，呜、哦、呜，花花，风更大，雨如注，好半晌。陈东察觉到了一丝不对劲，转身看去，却发现老者坐在石头上，头颅低垂，瓢泼的雨水早已浸透了老者的身体。施衣贴身，陈东第一次发现老者身体竟然这么瘦小。陈东一步上前，冷冷的说道：“别装了，不就是想让我叫你师傅吗？至于开这么荒唐的玩笑吗？”然而老者却没有任何反应。老头子。老头子，你别吓我，够了呀！你不要开玩笑了。回应陈东的只有这山间略显萧瑟的凉风。许久，一声哽咽。师傅，蓝岛市市中心。陈东拿着老头子的骨灰，心事重重，走在这繁华的街道上。他现在脑子里全是老头子的事情。刚刚替老头子收尸，他才发现老头子替他承担了大部分跨界的伤害，最后经脉尽断，元神俱毁。陈东想不到。是这个自己恨了三百年的老头子，拼死把自己送回了蓝星。他不明白老头子为什么这么做。
，走了一路，想了一路，不知不觉，周边的高楼大厦变成了低矮破旧的平房。陈东终于回到了日思夜想的故乡，繁杂的思绪这一刻化为了对家的思念，一切都还是原来的样子。陈东深邃的眼眸逐渐湿润起来。三年消失不见，父母一定认为我死了吧？还有妹妹，算算时间，这回应该上大学了吧？也不知考上的那所大学。苏诗晴，你应该早就改嫁了吧？陈东长长舒了一口气，浊气，在修真界百年，从未像现在这样心思杂乱。比起那冰冷修真界冰冷的陈帝君，陈东更喜欢现在有人性的自己。来到城边的平房区，虽然只是一座普普通通的小平房，可却是让陈东念念不忘的家。就在这时，平房里突然传出了争吵声：“妈，我说了，现在不能离婚，要离婚也得等陈东回来才行。”“傻女儿，你为什么非要等陈东？三年了。”难道你忘了他当初把你丢给那些恶人自己逃跑？如果不是邻居帮你报了警，你一身的清白都难保。他倒好，躲了三年，连自己亲爸亲妈都不管不顾，这样的畜生有什么值得你留念的？妈，我没忘，我没忘，我不是留念陈东，而是现在这种时候我不能离婚，赌债违法，所以不属于夫妻共同债务。一旦离婚，债务就全落到陈东父母的头上，二老这种情况怎么还得起？这不就是逼他们去死吗？二老待我如亲生女儿，我不能舍弃他们。陈东面色骤变，这是苏诗晴的声音，这是苏诗晴的声音，多次在梦中出现过的声音。三年过去了，他一直在照顾父母，并没有因为自己的原因而逃离。如此善良，陈东站在门口，心中百般煎熬。他不知道自己有什么脸面去面对苏诗晴。混蛋，自己就是一个混蛋。这么善良的妻子，一心一意为自己家人着想的妻子，自己竟然将他丢给要债的恶霸。还险些玷污了他的清白，真是该死！这时候，平房内再度传来声音：“不用等了，那个逆子已经死了，回不来了。我没有那样的畜生儿子。”离婚，诗晴，听你妈的话，现在就离婚！可可可！陈东的父亲陈文山怒吼声震天响，随后便是陈东的母亲还没开口：“诗晴，离吧！这些年你为我们做的足够多了，是我们老陈家对不起你，是东儿对不起你，离婚吧！”你还年轻，还能重新开始，这是东儿的失踪人口证明，拿着去离婚吧。韩梅的语气苦涩无力，透着心酸与疲惫，更多的则是对苏诗晴的愧疚。韩梅颤颤巍巍的将陈东的证明材料递给苏诗晴，苏诗晴没有接，皱眉道：“不行，你和爸现在都没有经济来源，佳佳还要上大学，离了婚你们怎么办？那些要债的恶霸可说了，不还钱就要把佳佳卖到国外做小姐，他们这些畜生肯定做得出来。”听到这话，韩梅脸色的皱纹更深了。他只能无奈地叹了口气。钱的事，我们自己会想办法，我们不能继续耽误你。苏诗晴正要开口，苏诗晴的母亲便抢先夺过韩梅手里的证件，说道：“陈东妈说的不错，闺女，你今年才二十八，还有重新开始的机会。说到底，还是陈东那个畜生的错。摊上这样的儿子，也真是倒了八辈子的血霉。”韩梅没有反驳。门外的陈东听到这话，没有生气。丈母娘说的是实话，自己的确是个畜生，败光了自己的钱还不算。还把父母的养老钱、妹妹的嫁妆、苏诗晴父母的养老钱、能借到的亲戚朋友家的钱，全部给败光了。当时陈东在所有人眼中就是瘟神，避之不及。韩梅继续说道：“闺女，这个窟窿你补不上的，那帮人压根就不想让你还完，利滚利，现在都超出本金多少倍了。我有能力赚钱。”苏诗晴撇过头，倔强的说道。韩梅一听这话就怒了，一把抓住女儿的手，大吼道：“你怎么赚钱？你现在已经同时打两份工作了。”闲暇时间还会做小时工，你难道要把睡觉的时间也拿来工作？早上天不亮就出门，晚上摸着黑回家，一天二十四小时，你恨不得有二十小时在工作，连口热乎饭都吃不上。女儿啊，你看看你现在，这条牛仔裤都穿得发白了，你头上这是什么？橡皮筋？你现在连一根像样的扎头绳都没有？韩梅眼中尽是心疼之色，自己辛辛苦苦养大的闺女，放在手里怕摔了，含在手里怕化了，如今却没日没夜的打工。门外的陈东只感觉脑子里嗡的一下炸开，两份工作外加小时工，这样的工作量就算是一个五大三粗的男人都撑不下来，难以想象一个不到一百斤的娇弱女子是怎么撑下来的。这一刻，陈东感受到了前所未有的心痛，他整个心都碎了。房内，苏诗晴从母亲手里挣脱，挤出一丝笑容说道：“妈，没事的，平时下班了也闲得无聊，还不如找点事情来做，还能赚点钱。”还没说完，砰！平房的大门被猛然推开。陈东站在门口，红着眼眶说道：“我来养你，你以后不用那么辛苦了。”“你是谁啊？”韩梅有些发愣的问道。
，一头乱糟糟的长发，浑身上下全是布条与破洞的衣服，任谁看，这都是一位可怜的乞丐。妈，你你不认识我了吗？陈东撩起遮挡面容的头发，虽然有些狼狈，但这张脸的确和自己记忆深处的那张脸一模一样。妈，我是陈东，我回来了。陈东脸上挤出一丝笑容，所有人都惊了，他们刚刚还在大骂陈东，没想到下一秒就出现了。三年了，为了躲避债务，这个混蛋逃了整整三年，杳无音信。三年里，他不管已经年过半百的父母，不管还在上学的妹妹，更不管一直为这个家操劳的妻子。这一刻，众人心中甚至升起一丝奇怪的想法，觉得陈东活着还不如死了，死了还能让大家心里好受一点。苏诗晴的身体明显颤抖了一下，眼睛也是迅速红了起来，泪水在眼眶里打转。苏诗晴紧咬牙关，眼前这个男人，她想了三年，恨了三年。他至今都忘不了三年前陈东毫不犹豫转身逃走，将自己留在地狱的场景。那天他拼尽了全力挣扎，眼里全是不怀好意看着自己的男人。男人们将他围在中央，狞笑着说着污言秽语，撕扯着衣服。他多么期望陈东能够出现拯救自己。然而陈东没有出现，这一逃就是三年。这三年，他起早贪黑赚钱，隔三差五还要遭受这些要债人的骚扰，时刻紧绷着神经，生怕他们会再度对自己下手。他紧紧捏着自己发白的牛仔裤，他何尝不想买新衣服？可是没钱啊，他所有的钱都要还债，一切的一切都是因为眼前这个男人。诗晴，我回来了。陈东再度轻声开口，努力让自己保持冷静。听到陈东的声音，苏诗晴的身子再度一震，她像疯了一样跑到母亲面前，一把夺过母亲手里的文件，歇斯底里的大吼：“你回来了，你终于回来了！离婚，我要和你离婚，我我受够了。”真的受够了哇！说着说着，苏诗晴的情绪就崩溃了。多年以来积攒的压力与委屈，在这一刻得到了释放。她此刻就像一个小女孩一样，瘫坐地上，嚎嚎大哭起来。望着哭成泪人的苏诗晴，陈东心都要碎了。他想过去抱一下这个可怜的女人，但是他往前迈了一小步，苏诗晴哭得更凶了，并且含糊不清地说：“别过来，对不起，对不起。”陈东双拳紧握，指甲深深陷入了掌心的血肉中，一滴滴鲜血从指缝里流出。除了这三个字，他真不知道要说些什么。啪！韩梅走过来，狠狠扇了陈东一巴掌。陈东望着眼里全是泪水的母亲，微微喊道：“妈，别叫我妈！我真后悔当初生下你。你就是一个畜生，把自己老婆丢下这么多年，你良心让狗吃了？我和你爸从小怎么教育的你？你就是这样做人，混蛋，混蛋！你知不知道诗晴这些年过得有多苦？”韩梅边骂边打，边打边哭：“妈！”我错了，我知道自己过去是个混蛋。这次我回来就是想补偿你们，请你们再给我一次机会。从现在开始，我一定会对诗晴好，让你们刮目。不必了。陈东话还没说完，苏诗晴的母亲张云打量了一眼陈东，冷笑一声道：“再给你一次机会。”这句话三年前我听到耳朵都起茧子了，你改了吗？当初把诗晴嫁给你，我和他爸也不求你们这辈子多么的大富大贵，你只要对诗晴好就行。就这简简单单的事情，你都做不到。你看看你现在的样子，手脚健全。三年，三年里，你哪怕找个饭店刷盘子刷碗，都不至于混成这样。这是在外面实在混不下去了，所以回来了。就这样，还想让我们刮目相看？就这样，你怎么对事情好？陈东，就算今天当着你父母的面有句话，我也想说。你可真不是人。说完，张云充满歉意的对韩梅和陈文山说道：“我话可能说难听了，但我作为诗情的母亲，些话我不得不说。不，诗情妈，你说的是实话，这畜生的确不是人。”屋里传出震天的吼声，陈文山拄着破木头拐杖，一瘸一拐从屋子里走了出来。他看向这个三年未见的儿子，没有重逢的欢喜，只有失望。畜生，你还想耽误事情到什么时候？今天就给我去离婚！你再说一个不字，我打死你！陈文山将手里的木头拐杖敲得咚咚作响，如果不是腿脚不便，这木头肯定抽在陈东身上了。看到父亲拄着拐杖，陈东如遭雷击，连忙问道：“爸，你的腿？闭嘴！现在就去离婚！”还诗晴一个自由之身，不要再耽误诗晴了，好不好？陈文山眼睛一瞪，直接把陈东后半句话给瞪了回去。陈东环视一圈，所有人都希望立刻离婚，并不打算给陈东表现的机会。陈东自己也明白，是自己过去伤透了大家的心。陈东上前一步，看着泪眼婆娑的苏诗晴说道：“诗晴，求求你，我这次真的改变了，我会让你过上好日子的。”陈东，你别逼我，你是不是非要把我逼死才开心？苏诗晴双眼通红，身体止不住的在颤抖。陈东，我恨你！三年前你把我丢下逃走的那一刻，我们之间就完了。
这三年我替你照顾父母妹妹，还的是你爸妈和妹妹对我好的情分，不是你。你这次回来，不管你改变了什么，都与我无关。就算你变成神仙，我也要和你离婚。”听到这话，陈东如遭雷击，整个人呆立当场。变成神仙都不行，陈东还天真的以为自己只要把修仙者的身份说出来，就能挽回这份婚姻呢。是啊。当初上学时，那么多有钱有势的公子哥追求他。如果苏诗晴是那种看重身份地位的人，最后又怎么可能选择陈东？如今，如果陈东以修仙者的身份去逼迫他，恐怕只会适得其反。想要挽回，只能靠真心。陈东看着面色苍白的苏诗晴，心脏传来阵阵疼痛。好，我答应离婚。说完这句话，陈东整个人就像是被抽走了精气神。所有人都长舒一口气，就怕陈东继续犯浑，死活不同意离婚。时间还早，民政局没下班。你们今天就把手续办了吧。韩梅眼中是浓浓的不舍，这样好的儿媳妇，天下少有。事情发展到今天这步，只能说他们陈家自作孽，没本事留住这样的好儿媳。陈文山拄着拐杖，也催促着陈东赶紧和苏诗晴离婚。张云看着陈东父母着急的样子，不知道的还以为苏诗晴才是他们的亲生女儿。张云将一切都看在眼里，陈东父母的确是好人，女儿嫁过去，二老也确实待她比亲闺女还亲，所以这三年他们也多多少少出过钱。可父母再好又有什么用？陈东的所作所为实在让人失望透顶。他不可能让自己闺女跟着这种人继续过下去。去吧，我回家等你。”苏诗晴的母亲万般无奈地说道。苏诗晴点点头，看向陈东。这一天，他不知道盼了多久，或许是从三年前陈东他抛弃自己的那一刻就在想吧。三年来，苏诗晴每天都像是生活在地狱中一样，不论自己怎么努力，那债务就像是无底洞一样在吞噬着他。他甚至不止一次动过轻生的念头，可是自己死了，那帮混蛋就不会放过陈东的父母，这让老两口怎么办？所以在寻到陈东之前，苏诗晴一直都背负着巨大的压力。今天见到陈东的那一刻，苏诗晴三年来积攒的压力得到了宣泄。想到自己终于能从这种生活中摆脱，她突然觉得自己脚下轻飘飘的。三年多了，苏诗晴从未觉得自己像今天这样轻松，走路像是走在棉花上。听到陈东父母和自己母亲的话，她缓缓走向大门。眼前破烂不堪的木门都发着光，好像是通往新生的大门。离离婚，苏诗晴摇摇晃晃，嘴里呢喃着朝门口走。不等众人发现他的异样，苏诗晴眼前一黑，便朝后倒去。诗晴，陈东瞠目欲裂，一个顺身就来到苏诗晴身后，紧紧抱着她。所有人都被苏诗晴的昏厥吓到了，没人注意陈东闪电般的速度。陈东将手搭在苏诗晴的手腕上，释放一股灵气，探查着苏诗晴的身体，气血两亏。严重的营养不良，更严重的是，苏诗晴五脏六腑充斥着浓郁的死气，这种死气只会出现在寿命将近的人身上。苏诗晴才二十八，还处于最好的年纪，怎么会有死气？发生了什么？这三年到底发生了什么？诗晴的身体怎么会变成这样？陈东怒吼道，满脸的杀气。所有人都被陈东这副样子给吓到了，就像是地狱里爬出来的恶鬼，杀人无数的人徒。还是陈文山第一个反应过来。拿起拐杖朝陈东砸了过去，吼什么？还不都是你做的孽？你个畜生，一走了之！我和你妈成了这副废物样子。诗晴这孩子有情有义，一整个家都要落在诗晴身上，他能不生病吗？陈文山越说越激动，四下看去，抄起生锈的柴刀，冲陈东喊道：“兔崽子，如果诗晴有个三长两短，我亲手活劈了你！还不赶紧带诗晴去医院？对，去医院，快去医院！”张云也慌了神，手忙脚乱的掏出手机，就要拨打120。来不及了，打个车，我去村口叫车。韩梅慌慌张张抛了出去。兔崽子，你还愣着干什么？还不赶紧把事情报车上？你难道还指望你妈和亲家母报？陈文山怒吼一声，失神的陈东被这一声怒吼喊醒，连忙抱起苏诗晴往外跑。去医院的路上，陈东不停的在给苏诗晴输送灵气，帮助她恢复体内的生机。输送灵气的过程中，陈东仔细查看了苏诗晴的身体状况，这一查让他的心跌到了谷底。苏诗晴体内各个器官都充斥着浓郁的死气，尤其是肾脏损坏严重。可以说，苏诗晴现在是一只脚已经踏进鬼门关。要不是陈东用灵气滋润，恐怕这回已经无力回天了。然而，这也只能保住苏诗晴七天的生命。现在送往医院也是徒劳。以兰心现在的医术，根本救不了苏诗晴。但在修真界，想要彻底治好苏诗晴的方法却有很多，比如修真界比较常见的回天再造丹。回天再造丹，正常人吃了可以增加二十年的功力，在治病疗伤时，只要心脏还有点温度，即可起死回生。可是要炼制这种丹药，最低要求是金丹气。而陈东现在只有筑基后期的修为，更重要的是他缺少药材
自己在修真界传的家底，在跨界传送的时候，全部丢在了空间乱流中。以蓝星灵气稀薄的程度，想要集齐这些药材，怕是极难。所以，陈东必须另想办法吊住苏诗晴的命。筑基期倒是能炼制一些短期续命的丹药，给自己争取时间，但所需药材也是极为稀有。修为、药材，这些在修真界唾手可得，回到蓝星反倒成了他最渴求的东西。可恨！陈东攥紧了拳头，之前在修真界。他宁愿舍弃一切，也要回家。人生无常，这一切仿佛是老天爷在戏耍他一般。来到医院，医院的医生迅速给苏诗晴做了全面的检查，至于费用，当然是张云来后交上的钱。之后，苏诗晴的父亲赶了过来。苏诗晴的父亲满头银发，身上还穿着工装，一看就是从厂子里风风火火赶过来的。陈东见到后，满怀愧疚的喊道：“爸！”苏诗晴的父亲愤怒的看了陈东一眼，显然陈东回来的消息他已经从电话里知道了。他没有理会陈东，而是转身问向妻子：“女儿的情况怎么样了？还不清楚？估计是一激动，晕气血上涌，晕倒了吧？咱闺女这些年过的什么日子你也清楚，营养跟不上。”说到这，苏诗晴的父母忍不住再度看了陈东一眼，眼中尽是责备与后悔。陈东的父母听到这话，如芒刺背，两人的老脸火辣辣的。陈文东气得直哆嗦，恨不得亲手将这个儿子掐死。很快，医生便面色凝重的走了出来。“谁是苏诗晴的家属？”医生问道。苏诗晴的父亲沉声道：“我是医生，你有什么话就直说吧。”医生看了一圈，然后点点头道：“那好，有什么问题我也就不藏着掖着了。”苏诗晴常年营养不良，严重贫血，各器官都有不同程度的衰竭，肾脏尤其严重。所有人的脸色唰一下就白了。张云紧紧捏着丈夫的胳膊，哆嗦着嘴唇说道：“医医生，这话是什么意思？”医生叹了口气：“我的意思是，苏诗晴随时都会有性命之忧。”唯一的解决方法就是进行肾脏移植手术，或许有一线生机。不手术的话，病人恐怕坚持不了多久。闻言，苏诗晴的母亲和陈东的母亲身子一软，同时晕了过去。苏诗晴的父亲踉跄几步，强撑着说道：“医生，如果手术，我女儿她有多少几率活下来？”医生摇摇头：“现在病人的病情奇迹般的稳定，有条件进行肾脏移植手术，但这种情况能维持多久，谁也说不准。我们院方的预测是一星期。”一星期内做手术的话，存活几率还是很大的。这种稳定的局面，就是陈东刚刚用灵气滋润的结果。好，好，只要能救命就好。”苏诗晴的父亲连连说道。医生正色道：“你们可要想清楚了，肾脏移植不是一笔小数目。那手术要多多少钱？”苏诗晴的父亲艰难道：“如果宫体肾不是亲属之间的捐藏的话，那么一个肾源大概在二十万左右，同时手术费用以及抗排斥药物的使用。”综合来看，做一次肾移植大概在四十到五十万之间。医生说道：“四十到五十万。”听到这个价格，苏诗晴的父亲绝望了。他们哪还有这么多钱？没用的，换肾根本救不了事情的命。他的情况不能做手术，一旦手术，体内的平衡就会打破，事情根本下不了手术台。就在所有人绝望之际，一旁的陈东忽然开口：“啪！”陈文山愤怒的看向陈东，长满老茧的手在停留在半空，不断颤抖着：“畜生，畜生！你知道自己……”在说什么吗？你知道吗？你怎么能说出这种话？你还是人吗？韩梅哆哆嗦嗦看向陈东，眼里满是难以置信。三年，诗晴帮了我们三年，他替你这个畜生照顾了我们三年，你现在要放弃他？你要诗晴去死？儿啊，你到底是不是我儿啊？你怎么能这么狠心？你的心都让狼给吃了吗？说着，韩梅走到陈东面前，心痛的拍打着这个儿子，希望能将他拍醒。陈东没有躲闪。任凭母亲粗糙的双手打在自己脸上，爸妈，我没说不救事情，只是现在的医学根本治不了。我有办法，事情七天内不会有事。这段时间我会找到续命的方法。”陈东目光坚定的说道。一旁的医生听了这么多，这里面的关系也听出了大概，不由得冷笑一声。在急诊科已经见惯了生离死别的场景，这种大难临头各自飞的夫妻，他也见过不少。钱花了，运气好人就过来，但也可能人财两空。他能理解，为了钱放弃治疗。但却看不惯人性的凉薄。医生瞥了男主一眼，笑着对苏诗晴的父母说：“你们好好考虑一下。目前患者的情况很稳定，救治成功率非常高。”陈东叹息一声：“你们不懂，诗晴的情况比你们想象的复杂，不能动手术。”够了！苏诗晴的父亲双目通红，语气低沉道：“陈东，你给我闭嘴！你就是个畜生！诗晴是我的女儿，我的女儿，要不要手术我说了算。你不就是担心花钱吗？白眼狼！”没良心的狗东西，钱钱钱！你脑子除了钱还有什么？三年过去，你依旧是狗改不吃屎。
，手术的钱我们会自己想办法，不会用你一分钱。这下你能放心了吧？最后，苏诗晴的父亲死死看向陈东，我这辈子最后悔的事情就是让女儿嫁给你，离开我女儿，再出现在她的世界里，我一定杀了你。滚，马上给我滚！这是来自一位父亲对女儿的爱。医生见状，开口道：“那你们的意思是？”苏诗晴的父亲双手握拳。浑身颤抖的从牙缝里挤出一句话：“手术。”医生放心，砸锅卖铁，我也会把手术费凑齐。所有人看向陈东，连亲爹亲妈都用怨恨的眼神看着他。陈东知道，比起自己，他们更愿意相信医院。继续留在这里也没什么用。放心吧，事情我一定会救的。甩下一句话，陈东便走了。放心吧，事情我一定会救的。陈东说完，便转身快步离去。陈文山都来不及呼喊。陈东就已经拐了个弯消失了，混账，混账东西！陈文山气得打哆嗦，这畜生肯定又要逃。想到这，陈文山拄着破木头就要追上去。老陈，他想走就让他走吧，我们就全当没生过这样的儿子。目前我们最重要的是想办法救诗晴，我们回家看看还能不能找亲戚借点。韩梅晕乎乎的说道。他和苏诗晴的母亲靠在墙角，脑子里虽然懵懵的，但刚才的发生的事情也听了进去。陈东的反应再度伤透了他们的心。没人会相信陈东的话，他们更愿意相信陈东是不舍得花钱救人，或者是害怕众人让他去赚钱，想逃还编出这样荒唐的理由，摊上这样的儿子，真是。苏诗晴的父亲冷声道：“你们拿什么借？这些年要不是我女儿，你们一家早就被打死了吧？你们走吧，我不希望再见到你们家的任何人。陈东走了更好，没走希望你们能看好你们的儿子。”说完，他对着自己妻子说道：“老婆，你在这陪着诗晴，我回家看看。”看看还有什么东西能卖。望着冷漠的苏诗晴父母，陈文山和韩梅心中充满了愧疚。透过玻璃看着面色苍白的儿媳，心里更是如同刀绞一般。与此同时，陈东已经出了医院。短短的时间，陈东已经在脑海中确定了数个单方，眼下只需要凑齐药材，便能为苏诗晴稳定病情。说起药材，陈东第一时间想到的就是蓝岛药材市场。作为蓝岛最大的药材市场，也是整个国家大型药材市场之一，这里汇聚了全国各种各样的药材。这里店铺林立，小到路边铺块布就能摆摊，大到金碧辉煌的顶级药店。过去，陈东经常听到药材市场出现珍贵药材的消息。三年过去，不知道那里还像不像以前一样。抱着试一试的态度，陈东来到了蓝岛市药材市场。人声鼎沸的景象和三年前一样，这不由得让陈东多了一丝希望，或许今日也能有些收获。然而，现实却狠狠打了陈东一巴掌。三年时间，这里的药材质量却已经天差地别。一圈下来，别说是炼丹所需的药材，就是连带有灵气的野生药材都没挤出，百分之九十九都是人工养殖催熟的药材。这样的药材怎么能和天生地养的野生灵药相提并论？唉，陈东叹了口气，缓缓朝这里最大的药材店走去。刚才他看到那家药材店展览的柜台上有一株人参，带有淡淡的灵气，虽然达不到炼药的条件，但也只能凑合了。进入店铺，陈东径直走到存放人参的柜台前。您好。请问您需要什么？柜台前的服务员看到陈东，先是愣了一下，随后还是露出了职业性的微笑，询问了一句，并没有因为陈东的穿着而嘲讽他。这株人参可以给我看一下吗？陈东指了指玻璃柜里精心摆放的人参，这个，您真有眼光。这是我们店里最近刚从山里收来的野山参，现在的野生药材不多了，像这种保存如此完好的更是少见，就是年份有点小。不过正因为如此，价格才不高，只有两千块。服务员一边从柜台里取人参，一边滔滔不绝介绍着。最后，他把人参摆在陈东面前，保证道：“放心，这绝对是纯野生的山参。我们药店的招牌摆在这，假一赔十。”陈东默默拿起人参，观察了一番，点头道：“确实是野生的，我要了。”不过，服务员听到这儿，心中一喜。可陈东接下来的话却让他呆立当场。“不过我现在没钱，这样吧，你把这株药给我，我可以帮你做一件事，或者过几天我有钱了，双倍奉还。”陈东一字一句，认真的说道：“那个，我只是一个打工的。”您就别跟我开玩笑了，赊账这种事情我也做不了主，您还是请回吧。服务生尴尬的说着，手上以闪电般的速度将人参拉到自己这边，生怕陈东下一秒带着人参跑了。对方有这种反应也能理解。陈东微微摇头，送上门的机缘，看来对方与自己无缘啊。就在陈东考虑要不要直接把药材偷走的时候，一个人突然将银行卡推到服务生面前，缓缓说道：“我帮他付了。”服务员一愣，随后看向说话的人，惊呼道：“林少爷！”陈东面无表情，看向来人。这位林少爷看上去大概二十五岁左右，面容和善，看上去非常阳光
，就是眼中少了一些锐气。子墨少爷，这卡里的钱可是要买那件宝物的，夫人特意交代过，不能有闪失。这可是关系到您以后在林家的地位。更何况，这人和您非亲非故，万一是骗子……说话的是跟着林子墨的中年男人，看对方戴着的手套，应该是林子墨的司机。林子墨微微一笑，满不在意道：“放心吧，两千块对我来说还不是问题，而且我能感觉到他不是骗子。”肯定是家里有人急用药，才出此下策。说罢，林子墨对着服务员说道：“刷卡吧，很快交易完成。”林子墨将人参送到陈东手上，说道：“这是你的了，回家去吧。”陈东接过人参，自始至终没有说一句话，而是上下打量着林子墨，因为他从林子墨身上感受到了一股淡淡的阴气，感染阴气却身体无恙，可见是他的家人出了问题。刚才司机口中说的宝物，也应该是治病救人的妙药。见陈东始终不说话。还直勾勾的看着林子墨，一旁服务员看不下去了：“哎，你这人怎么回事？林少爷帮了你这么大的忙，你怎么连句谢谢都没有？好没礼貌！”陈东没有理会服务员的话，而是淡淡道：“我这人不喜欢欠人情，你帮我付钱，我可以帮你解决一次困难。”林子墨一愣，然后礼貌的说道：“不用了。”一个连两千块都拿不出的年轻人，他并不认为陈东能帮自己什么。“我可以帮。”嗯，陈东刚要说话，此时眉头微微一皱。扭头看向药店门外，药店外，一群混混簇拥着一个流里流气的青年，缓缓走进药店。周围的客人见状，面露畏惧，纷纷让开道路，生怕波及自己。高少，什么风把您给吹来了？您需要什么药材，打个电话，我们就直接送到您家。滚！高明一脚踹开迎上来的大堂经理，双眸扫了一圈，最后将目光定格在林子墨身上，笑道：“我听说你们这刚送来了一个好东西，价值五百万的神药。我之前怎么说的？这片地是我们家照的。”有好东西，应该先给我们家送去。怎么，是觉得我们家出不起五百万，还是你们压根就不把我们高价放在眼里？高家，蓝岛是地下世界的巨头之一，明面上经营着一些企业，实际高家真正的强大是手里掌控着蓝岛市一半的地下势力。高家行事霸道异常，在他的地盘上经营的商铺都是小心翼翼，害怕得罪这些恶霸。这药材市场就是高家掌控的地盘之一，只是高家更喜欢那些娱乐行业，对药材一向都不感兴趣。今天怎么突然上门？高明，那个药材是我们林家委托药店收购的，并不是药店售卖的产品，请你们高价不要为难他们。林子墨犹豫了一下，还是站了出来，不过看向高明的眼神却是没有那么坚定。吆喝，原来是林三少来小弟的地盘，怎么也不提前打声招呼？我好招待招待你啊！高明冷笑连连，言语轻飘，哪有半分尊敬的意思？招待就不必了，我这次来就是为了取走家里订购的药材，家里人还在等，下次有时间我做东，请你好好吃一顿。林子墨给身边的司机一个眼神，两人转身就往药店的二楼走去，分明是不想和高明过多的纠缠。等一下，高明高声喊住林子墨，他身边的混混们也是狰狞一笑，一个个摩拳擦掌，将林子墨和那司机给围了起来。林子墨见状，眼睛深处闪过一丝慌张，但表面上还是故作镇定的说道：“高明，你这是什么意思？”高明咧嘴一笑，上前一步道：“林三少，别误会，我也没别的意思，就是想开开眼。听说这次的东西是稀世珍宝啊。”如此珍惜的东西落到我的地盘上，要是不瞻仰个几天几夜，这人生岂不是白活了？说到这，高明直接无视林子墨的存在，瞥了一眼缩在角落里的药店经理，寒声道：“去把那个药材拿出来，我要带走。”这这，药店经理脸色一白，一边是林家三少爷，一边是臭名远扬的高价公子，两边都是不是他一个打工的能得罪的。一时间，他只能站在原地左右为难。高明，你这是要明抢吗？这可是林家的东西，你高价惹得起吗？林子墨这下算是明白了，这高明摆明了就是来找茬的。听到林子墨这么说，高明不禁没害怕，反而一脸的嘲讽：“林家我当然惹不起，可你林家三少爷却是另一回事。”高明顿了顿，继续说道：“在外人眼里，你是林家高高在上的少爷，可在我眼里，你屁都不是。有些事别人不知道，我却很清楚。你妈就是一个下贱的女佣，整个林家都看不起你。我今天就算是打残了你，你觉得林家会为你出头吗？叫你一声三少爷，算是看在林家的面子上，不然……”你就是一个小三生出来的贱种，别以为我不知道你买药干什么。林老爷子身体一直不好，今日又恰逢林老爷子的寿诞，所以你和你那下贱的老妈就打算用这一株神药做寿礼，来改变你在林家的地位。听着高明嘴里的污言秽语，对自己母亲一口一个下贱，林子墨气得浑身发抖，双拳攥的骨节都发白。可就算是这样，林子墨也只是低着头一个劲喘粗气，不敢回对一句，因为高明说的对，他在林家没有任何地位，从小到大。林子墨受了欺负，不会有人帮他出面。母亲也是千叮咛万嘱咐，千万不要在外面惹事。
，生怕惹得林家不高兴，将他们母子除名，这也就造成了林子墨生性懦弱的原因。寻常的富二代买个车就是几十万、几百万的挥霍，更别提林家这样的大家族。而林子墨今天这买药的五百万，还是母亲攒了二十多的养老金，为的就是今日能帮儿子在林家争取一席之地。看着一直沉默的林子墨，高明鄙夷的啐了一口，果然是窝囊废。走，进去瞧瞧。那五百万的药长啥样？随行的混混们也跟着发出几声嘲笑。林子墨张了张嘴，最终也没有勇气阻止。他知道，只要自己敢阻拦，这些混混肯定会毫不客气的打残自己，最后要保不住，还会给林家抹黑。骤然，一道身影出现在林子墨身边，他淡漠的看了那些混混一眼，然后失望道：“从一开始就知道你性子有些软弱，但没想到却软弱至此。别人都指着你鼻子侮辱你的母亲，你却连屁都不敢放一个。刚才我说了。”可以帮你一个忙，我帮你解决这些渣子，我们就算两清了。林子墨没有想到，这时候站出来帮自己说话的，竟然是那个连两千块都拿不出来的年轻人。感动之余，又怕将陈东卷进这麻烦事中，毕竟这些混混可都是心狠手辣的主，听说手上多多少少都沾有人命。不用了，他们要拿就拿吧，反正我也没指望这药材能改变我的命运。林子墨露出一抹苦笑，小子，逞英雄也要分清对手是谁。我们高家的事情你也敢管？高明面色阴沉。这个突然出现的出头鸟让他很不爽。滚！回应高明的只有一个字。陈东的声音不大，但这一字吐出所有的混混，直接待在了原地。死！所有混混忍不住倒吸冷气，双腿更是止不住的打颤。原本狞笑的面孔渐渐消失，取而代之的是惊恐。刚刚那一瞬间，他们所有人看向陈东的时候，仿佛看到了一个人站在尸山血海之上，一股寒意从他们脚底油然而生，直至天灵盖。能跟着高明，他们就不是一般的混混。是高家特意收揽的亡命之徒，像他们这种人，普通百姓都躲得远远的，因为他们常年过着刀口舔血的生活，气质上比常人多了狠辣凶厉。而这份狠辣凶厉与眼前陈东释放的气息相比，简直像是温顺的小猫咪。这些混混敢肯定，眼前这个年轻人肯定杀过人，而且不止一人。此时，整个药店陷入了诡异的气氛当中，气压很低，压得人喘不过气。高少，突然，一道苍老的声音突然从楼上传来：“高少。”今天的事情就当是卖我个面子，带着你的人走吧。刘老，您是长辈，难道也要管我们小辈之间的事情？高明面色阴沉的说道。刘老缓缓下楼，轻声道：“这件事本来就是你无理取闹，林子墨是我店里的贵客，如果让你抢走了东西，我这店还怎么开下去？谁还敢来我的店买东西？刘老，您就不怕我一声令下，您的店今天就开不下去？”高明略带威胁的说道：“无妨，我这一把年纪可不是白活的，自然有些人脉。”这里干不下去了，可以去其他地方。我的一些老友都是蓝岛市最好的医生，我说句话还是管用的。刘老淡淡道：“你。”高明刚要发火，一个混混便小声说道：“高少，咱们先回去吧。林三少身边那个人不一般，而且得罪刘老不是明智的选择。以后我们受伤、生病什么的，免不了要去医院。万一这刘老头暗中使绊子，难受的可是我们。”高明冷静下来，也想明白了其中的利害关系。像他们这样打打杀杀的组织，最常去的就是医院。医生是觉得得罪不起的。既然刘老都这么说了，那我们就给刘老一个面子，我们走。高明阴沉出声，离开前狠狠瞪了林子墨和陈东一眼，望着一群人离去，林子墨长舒一口气，十分感激的看向刘老：“刘爷爷，今天真是多谢你了。等明天我和母亲一定登门感谢。”小事，只是你这性子实在太软弱了。今天这事背后一定有隐情。高明一向对药材市场毫无兴趣，突然来这恐怕……总之，你多小心点，跟我来吧，东西已经准备好了。刘老摇了摇头，很明显嘴里有话，却不知怎么说，只好转身朝楼上走去。林子墨对着陈东道了声谢，然后转身跟着刘老上了楼。嚯，吓死了！没想到今天竟然见到了高明这个畜生。嘘，你想死啊？被高明听见，你明天就是失踪人口了。别忘了，他这些年糟蹋了多少女孩，那些女孩的下场。不过就是这样的瘟神，见到了咱们老板也是给个面子，谁让咱们老板人卖广呢？随着高明和林子墨的离去。一些店员开始小声议论起来。之前服务陈东的那名员工走过来，好心提醒道：“兄弟，刚才你太鲁莽了。高明是什么人？这你都敢出头？你今天得罪了高明，还是抓紧时间离开蓝岛躲躲吧。”陈东表情淡漠，缓缓道：“躲，一个凡人而已，何须如此？你这算了，我只是好心提醒你。现在林少已经帮你买单了，你还是赶紧回家吧。”店员说道：“不急，我说过了，我这人不喜欢欠人情，我还欠林子墨一个忙呢。”陈东饱含深意的看向店外，几个鬼头鬼脑的人始终盯着店里。一听这话，店员眼中闪过一丝鄙夷。
。在他眼里，八成是觉得陈东想要攀附权贵，想抱林子墨这条大腿了。距离药店不远处，高明一脸阴霾的打着电话，正把这里发生的事情报告给某人。现在有那个姓刘的老不死，在药材市场范围内，他肯定会护着林子墨。不过，如果你能保证之前所说的，以后成为我们王家的靠山，哪怕是得罪刘老头，废了林子墨，今天我替你把药材抢过来。高明眼中闪过一抹狠辣，只要对方松口，他肯定会踏平药店。放心，我需要你们家的力量，高家需要我家的地位，我们合作是双赢。但刘老头那边先不要得罪，他在医疗的人脉比我们想象的强。电话另一头平淡道：“那怎么办？出了药材市场，可就进市区了。在市区抢劫，哪怕是你们家，也不敢如此猖狂吧？”高明语气有些急躁：“放心。”电话里的人自信满满的说道：“一切都在我的意料之中。”我一会给你发个地点，你们先去那等着，到时候怎么做你应该明白。挂断电话，手机很快就收到了对方发来的地址。高明看了一眼手机，眉头拧成了一团。身旁跟着的手下见高明表情不对，便凑过头去，看到地点后，眼中有着浓浓的疑惑之色。高少，这人不是耍我们吧？这地方鸟不拉屎的，平时连个人都没有，林子墨会带着这么贵重的东西过去？手下询问道。高明默不作声，盯着手机看了许久。高少。见高明不说话，手下又喊了一声：“西。”高明深吸一口气，将手机揣进兜里，就按他说的做，他不会骗我。与此同时，林子墨和刘老已经从二楼下来，手里拎着一个保险箱。“你还没走？还有事？”林子墨见陈东还在，便主动搭话：“我与你一起走。”陈东开口说道。闻言，林子墨一愣，药店内其余人看向陈东的眼神愈发鄙夷起来，这绝对是赖上了。看着林子墨出手阔绰，便想着依附权贵，白吃白喝。年纪轻轻的有手有脚，干点什么不好？天天想着天上掉馅饼的事情。至少目前为止，店里的人是这么看待陈东的。林子墨心里也有些后悔，但还是点头答应道：“好吧，那你就坐我们的车回家吧。”不行。话音还没落，司机急切的反对道：“少爷，夫人还在家等你呢。况且这小子来路不明，万一他是高明的人怎么办？他他应该不是高明的人吧？”林子墨看了陈东一眼，其实他心里也没底，不怕一万就怕万一。就算他不是高明的人，他连两千块都拿不出来，我们手里可是拿着价值五百万的宝贝，这完全可以让一个普通人做出疯狂的事情。子墨，我们赌不起啊！这可是你妈这半辈子的积蓄。司机声情并茂的分析道。听到了司机的提醒，林子墨脑海中快速浮现母亲这些年在林家受到的委屈，很快他的目标便坚定起来。不好意思，恐怕我没有办法送你回家了。我妈还在家里等着我呢。这样吧，林子墨说着，从兜里摸出二百块钱，塞到陈东手里。这些钱你拿着，自己打个车回家。望着手里两张红彤彤的百元大钞，陈东顿时有些失神。这林子墨还真是个烂好人。想当初刚进入修仙界的时候，陈东也遇到了一位这样的烂好人。只可惜，这种人的下场往往都不怎么好。失神间，林子墨和司机已经离开了。林子墨，可惜以这种性格，想要在大家族翻身，简直是天方夜谭。一会恐怕是要吃苦头了。陈东轻语出声，一步迈出，便消失在了原地。再次出现时，已经来到了店外，然后几个闪身，便彻底消失在了众人的视线当中。消消失了？不，他没有消失，在店外。是我眼花了吗？一眨眼就到了店外，大白天见鬼了吗？轰！店内显示被陈东吓得沉寂了几秒，然后爆发出震耳欲聋的惊呼声。所有人都在拼命揉着眼睛，不敢相信刚才发生的一切。刘老瞳孔地震。一副难以置信的样子，舞舞者，他竟然是舞者！身边的店员还是第一次见老板如此失态，好奇道：“刘老，什么是舞者？”我知道的也不多，因为舞者的存在对普通人来说是个秘密。我只知道他们通过修炼会获得超人般的力量，甚至强大到劈山裂石、踏水而行。想到这，刘老回过神来，连忙对店内人员嘱咐道：“这名舞者的事情千万不要到处乱说，容易惹上杀身之祸，真把对方惹急了。”你们死连怎么死的都不清楚，舞者杀人根本就是家常便饭。随着刘老的声音落下，店内人员纷纷倒吸一冷气，双眼中更是划过惊悸之色。他，他真的是那什么舞者？之前骂陈东的服务员声音十分急促，生怕下一秒那什么舞者就来复仇。不敢肯定，但是正常人谁有这样的速度和弹跳力？刘老说道。听到刘老的话，众人纷纷点头表示赞成。与此同时，林子墨坐在车子里，双手环抱保险箱。一双眼睛滴溜溜观察车窗外，行驶了一会，林子墨突然感觉不太对，连忙问道：“李叔，我记得的
，回家的路不是这一条啊！司机看了一眼后视镜，缓缓道：“哦，是这样的，夫人临时改变了宴会地址，所以让我赶过去，放心吧。”林子墨请哦了一声，也没有当回事。直到车子远离市区，周围的车辆越来越少，树木越来越多，林子墨才感觉不对。子，突然，车子一个紧急刹车，贴在路边稳稳停了下来。别说，你带我来这做什么？我妈呢？林子墨心中升起一股不安感，哈哈，林子墨，这里没有妈，倒是有个爸爸。刷刷刷，四周的树林里响个不停，一个接着一个的混混，一脸坏笑的从阴影中走出来，为首的自然是高明。高明一脸得意的看向林子墨，说道：“来，叫声爸爸听听。”高明，你，你怎么会在这里？林子墨声音微颤，怀里抱箱子的力度不自觉的又加大了几分。当然是在等你啊！说完，不等林子墨反应过来。高明冲着司机笑道：“真没想到，你也是我们这边的人。”李叔，林子墨双眼瞪得浑圆，难以置信的看向司机。李叔冲着高明笑了笑：“高少抬举了，我就是一个听命行事的司机。刚才在店里多有得罪，还望见谅。我的任务是确认东西到了林子墨的手里。”李叔，林子墨突然大喊一声，有些崩溃的说道：“李叔，你这么做对得起我妈吗？当初可是我妈救了你们一家，还给你了这么高薪的工作，你，你竟然背叛我们！”听着林子墨质问的话语，李叔脸不红心不跳，反而还笑道：“对，你妈确实救了我，也给了我这么好的工作。可是对方给的太多了，我没有拒绝的理由。人为财，死鸟为食亡。”子墨少爷，我们的目标只有你怀里的东西。你要是老实配合，还能少吃点苦头；不然的话，这深山野林的，一年半载也没个人影，死在这里谁也不会发现。林子墨紧紧抱着箱子，绝望道：“别想从我这拿走东西，这是我妈用半辈子当牛做马换来的。”哪怕是毁了，也不会让你们得逞。说着，林子墨啪嗒一声打开箱子，一株似玉非玉、全身血红的人参出现在众人面前。打开箱子的瞬间，一股清香扑面而来，令人神迷。不好，他要毁了药材！李叔惊呼一声：“上！快阻止他！”高明连忙喊道。林子墨心疼的看了一眼箱子里的人参，随后一咬，将其扔在了地上，抬脚就要往上踩。呜、哦！一阵大风呼啸，一道孤寂的身影。缓缓从树林的阴影中漫步而来，千年血深，没想到在这碰到了一位主要。林子墨，你我当真是有缘。谁？高明眼中闪着狠辣之色，看向树林的身影。哪个不长眼的狗东西，高家办事也敢掺和？不想死就赶紧滚！咔嚓咔嚓咔嚓，踩着脚下枯枝，陈东缓缓从树荫中走出。是，是你。当陈东的面容展露在众人面前，司机大惊失色，惊骇道：“你怎么会在这？”你到底是什么人？他为了完成任务一路狂飙，速度就没下过八十迈，而且怕有人跟踪，一路上他都很小心，十分确定后面没有车跟着。可这小子是怎么跟上来的？然而陈东并没有理会司机的问题，迈着不紧不慢的步伐，径直走向林子墨。站住！老子让你动了吗？小子，之前在药店，你很狂啊！高明一脸的嚣张，他也认出了陈东，正是之前在药店让他丢面子的年轻人。药店受的一肚子气，正愁找地方发泄呢，没想到这小子就自己送上门来了。可陈东就像是没听见一般，直接忽视他，从他面前走了过去。干！高明额头青筋暴起，心中的愤怒已经达到了顶点。第二次了，一个连药都买不起的废物，社会最底层的垃圾，凭什么？凭什么这么狂？谁给的勇气，敢在他高明面前这么狂？你找死！高明咬着牙，冲着身边的混混挥了挥手：“给我砍死他！”话音未落，身后的混混从衣服里抽出被牛皮纸包裹着的长刀，呼啦一声将陈东围在了中央。林子墨看着明晃晃的长刀，顿时打了个机灵，连忙喊道：“高明，你要干什么？这件事和他没有关系，你别胡来，出了事你也要负责的。”高明看向林子墨，不禁冷笑一声：“负责？我负什么责？难道是每年有那么多的失踪人口，难道都需要我负责吗？”林子墨，放聪明点，想安安稳稳的活着。千万要管住自己的嘴巴。林子墨瞪着眼睛，呼吸急促，后背已经被汗水打湿。他明白，高明这是动了杀心。正如高明所说，蓝岛市每年都有失踪人口，大多数都是因为各种原因被处理掉了，根本无从查起。这种事对于高家来说已经是家常便饭了。废物！看到林子墨吓得脸色煞白，高明不屑的冷哼一声，扭头看向陈东：“小子，下辈子装逼一定要看清对手是谁。我姓高，叫高明，记住了。”下辈子听到这个名字躲着点，然后高明抬抬手说道：“处理的干净点，放心吧，高少，这种事
，兄弟们做了又不是一次两次了。”混混们随口回了一句，狞笑着缓缓包围陈东。本以为被这么多人围着，这个年轻人多少也得慌张一下，结果对方脸上看不出丝毫色彩，只是用冷漠的眼神看向这些混混，喃喃道：“好不容易回来，本不想在这片土地动手，为什么你们非要寻死？”一瞬间，所有人的混混汗毛矗立。一股冰冷刺骨的寒意深入骨髓，握着长刀的双手更是止不住颤抖起来，因为他们感觉到不是他们包围了陈东，而是陈东包围了他们，仿佛他们面对的不是一个人，而是一个魔鬼。这个魔鬼已经将刀子捅在了他们的心脏上，正一点一点刺穿他们的心脏。那种无形的压力让混混们备受煎熬。明明对方只是一个人，但是他们却感受到了死亡的恐惧。呼呼呼！杀！终于，一个混混受不了了。崩溃大喊着朝陈东砍去，杀杀杀！一人开头，其余人也紧随其后。他们也在崩溃的边缘。七八柄长刀从四面八方砍向陈东，死了吗？死了就拉到林子里面埋了。高明都懒得去看一眼，这么多刀砍到身上，血乎乎的看了就恶心，影响一天的胃口。少少爷，回应高明的却是手下颤抖的声音。怎么？骤然，高明嘴里的话戛然而止，脸上的神情已经全是惊恐。因为他看到了这辈子都难以置信的画面。此时，陈东站在混混中间，所有的长刀从混混手中脱离，漂浮在陈东头顶。在一股无形的力量下，长刀被揉捏成一团废铁。这一幕已经超出了在场众人的理解，一个个呆立当场。突然，陈东动了，他缓缓抬起手，修长的手指轻轻打了一个响指，啪！清脆的响声传到了每个人的耳朵里。一瞬间，时间仿佛再次凝滞，静得可怕。砰砰砰！伴随声响，高明眼睁睁看着自己面前的小弟爆成一团血雾，其余的混混亦是如此，连一句闷哼都没有发出。呼，陈东轻吹一口气，一阵清风将血雾卷起，飘入了森林深处，而原地却没有沾染一丝血迹。那群混混就好像从一开始就不存在一样。啊！见到如此画面，让高明发出女生一样的尖叫。他也杀过人，可从没见过这么恐怖的场景。好几个活生生的人，一瞬间就消失了。有句话你说的很对。蓝岛是每年那么多失踪人口，多你一个也不多，你说是不是？陈东调转脚步朝高明走去，每一步就像是踩在了高明的心脏上，让高明的心跳随着步伐跳动，像是生命的倒计时。你你不要过来！呼呼！高明喘着粗气大叫，巨大的压力让他胸口发闷，整个人不断后退，一个踉跄，直接跌在了地上。哪怕是倒在地上，他双腿不停往后蹬，期望远离这个恶魔。我我错了，不要杀我，我可以给你钱。给你很多钱，甚至是整个高家。我爸救我一个儿子，只要你饶我一命，整个高家都是你的。面对高明提出的丰厚筹码，陈东依旧是一脸的平静。砰！一声闷响，高明爆成了一团血雾。他怎么也想不明白，自己嚣张跋扈二十多年，最后竟然是这种下场。如果能重来一次，他绝对不会招惹陈东。可惜没有如果。轻轻挥手，高明这团血雾也飘向了远方。三百年的修真界经验告诉他，高明这种人是好了伤疤忘了疼。留着只会徒增麻烦，不如直接灭杀，一了百了。原本还有些拥挤的树林，顿时空旷了许多。一阵略带甜腥味的冷风吹来，让呆滞的林子墨胃里一阵翻腾，隔夜的饭都要吐出来了。药店的恩情，我这算是还了。陈东对林子墨说道。林子墨缓缓抬头，看向陈东的眼中还带着恐惧，他颤抖的说道：“你，你是舞者？舞者？我不是。”陈东不想继续谈论这个话题，拿出血身说道。这个东西归我了，我还可以帮你一次。一听陈东要拿走血身，林子墨下意识喊道：“不行！”可下一秒他就后悔了，眼前这人可是刚刚杀了高明的狠人。大大哥，你如果想要钱，我会想办法给你。但是这株药材真不行，这是我妈半辈子的心血，求求你了，换个条件吧。虽然害怕，林子墨还是颤抖着说出了心中所想：“我不是在和你商量，而是通知你。”陈东看到林子墨倔强的样子，语言稍微缓和一下。说道：“你想用这血身救人？”林子墨点点头：“没用的。你想救的人，并不是因为生病，药材根本没用。”陈东摸了摸身上，从兜里掏出之前林子墨给他的两张百元大钞，指尖凝聚灵气，两道简易符箓便刻画在钞票上。始终是凡物，承受不了太大的力量。不过这也够了。陈东将两张钞票递给林子墨，解释道：“你的家人是邪气入体，只要将其中一张贴在额头上，便能缓解症状，一年内无忧。”第二年再贴一张便是。林子墨接过两张钞票，左看右看，并没有发现什么奇特的地方。不过他还是开口问道：“那两年之后呢？”陈东瞥了他一眼，一根血身
，保他两年无忧。你们已经赚了，莫要得寸进尺。”看着陈东冰冷的眼神，林子墨打了个激灵，不敢再多说话。一时间，双方陷入沉默当中。陈东默默看着林子墨，突然，林子墨抬起头，试探的说道：“大哥。”如果我还能搞到同样的药材呢？陈东眼中流露出赞赏的目光，说道：“如果你能弄到同样的药材，我自然可以再帮你一次，甚至帮你彻底解决问题。我怎么做，要看你能付出多大的代价。”好，林子墨目光陡然变得坚定。等我取得爷爷的信任，我会给大哥满意的报酬。陈东满意的点了点头。林家的实力是毋庸置疑的，或许通过林家的帮助，能很快集齐自己想要的药材。这两张写有符箓的钱币就是敲门砖。等林子墨回家用上符箓。相信林家就会主动上陈东，血身到手，陈东的心情还是不错的。看向瘫坐在地的司机，陈东缓缓说道：“他怎么处理？要不要我帮你一把？”得到血身，心情大好的陈东不介意帮林子墨解决这个麻烦。司机一听，连忙趴在地上，不断的磕头求饶：“不要杀我，我只是一个司机。”司机看了陈东一眼，知道能决定自己命运的是林子墨，便调转方向，朝林子墨边磕头边诉苦：“林少爷，我也是被逼的，是林子胜。”是他让我把你带到这里的，我不听，他就要对我老婆孩子下手啊！林少，这么多年了，我为你和夫人鞍前马后，没有功劳也有苦劳吧？看在往日的情分上，能不能放我一次？林少，我代表我全家求你了，下半辈子我这条命就是你和夫人的了。说完，又是砰砰砰几个实心的响头。这个司机求饶倒是一把好手，短短几句话，先是甩锅，再是聊情分，最后是表忠心，一套操作下来。就算是陈东都不忍心动手了。二哥，原来是他安排的。林子墨面色凄惨，他知道自己在家里不受欢迎，可怎么也想不到林子胜会记恨他到如此地步。哎，林子墨叹了口气，看向趴在地上瑟瑟发抖的中年男人，缓缓说道：“求大哥手下留情，饶李叔一命。”好，既然如此，那这里便没有什么事情了。这后面的事情，我相信你知道怎么做。陈东点了点头，然后转身朝森林深处走去。树林的阴影刚刚吞没陈东，林子墨和司机便觉得眼前一花，陈东的身影消失得无影无踪。见到这一幕，林子墨和司机瞳孔微缩，消消失了，神仙，绝对是神仙！司机激动地喊道。林子墨也是异常震惊，忽然他突然想起什么，连忙喊道：“神仙大哥，我还不知道怎么联系你呢，必要之时我会去找你。”陈东的声音从四面八方响起，如天雷滚滚，真不愧是的神仙。果然神秘，林子墨感叹一声，随后两人便上车离开了。这会陈东踩着飞剑在，一脸的苦恼。他可不是有意故作神秘的，只是他现在刚回来，连手机都没有，根本没有联系方式。倒是想过留下家的地址，但立马就让他给否了。经过今天的事情，陈东很明白，今后的生活注定不会平静。父母年纪大了，他不想父母牵扯进这么复杂的事情当中，只想让父母平平安安、快快乐乐的生活。他决心化作一面高墙。将风雨挡在外面，温暖留给家里。回到医院，陈东站在医院对面的房顶上，看向病房。苏诗晴的父母守在病床前，寸步不离。陈东想了想，最终还是没有去见苏诗晴。以目前的情况，见面也只是徒增争吵罢了，反而会影响苏诗晴休息。诗晴，再等等，我一定会让你看到我的改变，也一定会救你。陈东喃喃道。视线一转，医院门口，韩梅搀扶着陈文山，正慢慢离开医院。两位瘦小的老人。一个腿脚不便，一个气虚体弱，为了省下那十几二十块的打车钱，二老就这么搀扶着，相互扶持着步行回家。爸妈，陈东鼻尖一酸，无尽的愧疚与自责涌上心头。一定，一定要让自己亏欠过的人过上好日子。陈东深吸一口气，消失在楼顶。下一秒，陈东一条巷子里跑出，追上了父母。爸妈，怎么不打车回家？医院距离咱家七八公里呢，你们身体这么差，走着回去不得把身体累垮了？陈东呼喊着追上父母，陈文山和韩梅回头看到儿子出现，两人皆是一愣。哼！陈文山冷哼一声，立马转过身，一瘸一拐的倔强前行，嘴里骂道：“你还回来干什么？我们的死活和你有什么关系？滚！我陈文山这辈子没有生过你这样的儿子。”当妈的还是心软，韩梅张了张嘴，刚想劝解两句，但想起陈东这些年的所作所为，到嘴边的话最终还是没有说出口。不过。这次陈东没有逃跑，他眼底深处还是有些欣慰的。陈东明白，现在所有人对他最大的误解还是这消失的三年。爸妈，你们听我解释，这三年不是我有意消失的。当年我逃走后遇到了一位奇人，这些年我一直在那位奇人身边学本事。奇人说本事没学成就不让我回来，所以才消失了三年。
，陈东只能撒下善意的谎言，因为在父母眼中，子女再强大也只是他们的孩子，再强大也会为子女担忧。把修仙的事情告诉父母，他们不仅帮不上忙，还会让他们睡不着觉。哼，三年不见，编瞎话的本事倒是退步了，还奇人？什么奇人能看上你这种东西？对于陈东的说辞，陈文山那是一个字都没信。相比于三年前，陈东变着花从家里骗钱。这话说的一点技术含量都没有，爸，这次我没有骗你们，我跟着奇人学了很多，不仅学了些手脚功夫，还学了一些医术。您看，这就是我刚刚捡漏收到的药材，为诗情治病用的。说着，陈东把血参拿了出来，扑鼻的药香证明着血参的价值。这是人参？韩梅有些好奇的说道。陈东点点头，嗯，这是人参的一种，叫血参，有恢复元气、提高生命力的作用。这么神奇？那我们赶紧回去给诗情用吧。韩梅惊喜道：“妈，这只是一种药材，想要给诗情治病，还需要很多辅助药材才行。不过您放心，剩下的药材我会想办法凑齐的。”陈东见母亲态度有所缓和，嘴角也情不自禁翘了起来。哼，谁知道他是不是又在骗人？学医，三年能学出个屁来？陈文山嘴上还是那么不饶人，但也没了之前强硬的态度。能做到这样，陈东已经很满意了，至少父母不再赶他走了。二老执意要步行回家。为了给诗情省下钱做手术，陈东也只好陪着二老，有他在一旁输送灵气，走回家也不是问题。一路上，三人大部分时间都是沉默的，毕竟陈东带给他们的阴影太大，只有韩梅时不时询问两句这三年的经历，不过也让陈东一一搪塞过去。一家三口慢慢在路上走着，直至天边夕阳西下，橘红色的余晖洒满大地，陈东心里很暖，因为有家的感觉。另一边，林子墨和司机已经回到了林家，两人在回来的路上已经串好了口供。将所有罪责推给高明，就说高明拿到人身后跑了，反正也是死无对证。一回家，司机便去找林子胜汇报任务，林子墨则是去找母亲。你说什么？人参被高明劫走了？房间内，林子墨的母亲一脸绝望的瘫坐椅子上。是的，高明说是二哥在背后指使的，我不敢得罪二哥，所以。林子墨看着呆滞的母亲，心中也是一阵心疼，但没办法，不管怎样，不能把高明死亡的消息传出去。五百万。我攒了二十多年，老天爷为什么要这么对我？没了这血身，你以后可怎么在林家立足？林子墨的母亲看了风尘仆仆的儿子一眼，裤腿上还沾着灰尘，以为儿子受了欺负，不由得抱住儿子，抽噎道：“没了就没了吧，你没受伤就好，是妈妈没本事，没法成为你的后盾。只是没了血身，你爷爷的寿诞礼物怎么办？”就在林子墨准备说出两张符箓的时候，房间大门突然被人推开：“三少爷，老太爷的寿诞要开始了。”家主让你们母子快些去大唐集合哦。对了，别忘记带寿礼。三少爷，老太爷的寿诞要开始了，家主让你们母子快些去大唐集合哦。对了，别忘记带寿礼。说话的是林家的管家，林子墨母子就算在林家的地位再低微，两人也算是林家的主人。可这管家面对林子墨母子没有半分尊敬之意，就连进门都是用脚踹的。知道了，王管家，还要劳烦您专门跑一趟，我们这就过去。林子墨的母亲挤出一丝笑容。身为主人，竟然要恭维一个管家。然而，这卑微的态度并没有换来对方的好感，反而让王管家更加嚣张跋扈起来。知道要麻烦我还在这磨蹭，像大夫人、二夫人早就去大堂候着了，哪像你还得让人专门来请。管家冷嘲热讽道。林子墨逐渐阴冷，双拳紧握。是我的错，我们这就过去。林子墨母亲陪笑道。哼！王管家冷哼一声，环视一圈后，看到屋内展示架的尚明酒，不禁眼睛一亮。大步走过去，直接将其揣进了怀里。这酒不错，就当是赔礼了。你们快点啊！说完，王管家哼着小曲，悠哉悠哉的离开了。听着脚步声逐渐消失，林子墨再也忍不住了，低吼一声：“早晚有一天，我要杀了这势利眼的狗东西！”行了，王管家是林家的老人，在林家还是很有威望的，我们不能得罪。林子墨的母亲想了想，从枕头，他极为不舍的摸了摸翡翠，思绪万千，说道：“这是你爸当年送我的翡翠，挺贵的。”你拿去当做爷爷的寿礼吧，妈，这怎能行？这可是爸留下的遗物，有特殊意义。寿礼的事情您放心，我……不等林子墨说完，他母亲摆了摆手，打断道：“我和你爸就你这么一个儿子，现在你爷爷病重，还不知道能撑几天。你现在的任务就是要在你爷爷活着的时候表现好一点，以后能多分一些遗产。老爷子一旦过世，我们娘俩肯定会被赶出林家，你要为你的将来做准备啊！走，我们赶紧过去，千万不能让他们再抓住画饼。”不给林子墨说话的机会，他母亲就拉着他往林家大堂走去。当到了大堂，才发现其他人也才刚到，王管家骗了他们。
。对此，林子墨母子二人也只能有苦往肚子里咽。所有人到齐，林家大堂的气氛顿时诡异起来。弟妹，听说这些年你攒了点钱，有好几百万呢、啊。今天老爷子的八十大寿，是不是打算拿出一份惊艳所有人的寿礼啊？林子墨的二伯母，也就是林子胜的老妈，率先发难。一定是林子胜把寿礼的事情告诉了他妈。再看周围所有人那幸灾乐祸的眼神。搞不好寿礼的事情，所有人都知道了，就等着现在给林子墨母子难看。林子墨母亲笑了笑：“二嫂，我的情况您是知道的。子墨爸爸死了早，我又没什么收入，哪来的钱买好的寿礼？就是有一块翡翠，希望能让老爷子开心开心。”三弟妹，不是大嫂说你，咱家这条件，什么翡翠玉石没见过，你就拿这么个破玩意出来，你是想让老爷子高兴呢，还是想恶心老爷子？趁着老爷子还没出来，赶紧去换一件。在林家这么多年了，大钱没有，五百多万。总应该能拿出来吧，用这笔钱买个好点的礼物，用用心。一名中年贵妇站了出来，话里绵里藏针，阴险至极。林子墨脸色更加阴沉起来，连五百万都知道了，这群混蛋果然是串通好的。林子墨的母亲听到两位嫂子的话，一时间有些不知所措。这翡翠可是他目前最贵重的东西，却成了别人眼中一文不值的破烂，恐怕今天的寿诞，他们母子二人凶多吉少了。看到自己母亲的脸色一阵红一阵白，林子墨深吸两口气，猛然踏出一步，大声喊道：“谁说我们没有好的寿礼？我这次带来的寿礼可是能治好爷爷的病。”一瞬间，大堂内鸦雀无声，每个人看向林子墨的眼神都包含深意，不知心里在想什么。嗨嗨，林家老二林启山，林子墨的二伯，他轻咳几声，试探道：“子墨呀，这种事情可不能拿来开玩笑。难道说你找到了什么灵丹妙药？”林子墨冷冷盯着林启山。话里有话的说道：“二伯，我有没有灵丹妙药？您老心里还不清楚吗？您不清楚，我二哥难道不清楚？我手里没有药。”说到这，所有人暗自松了口气。看来血身真的让高明带走了。可没有药，林子墨说的“治好”是什么意思？只见林子墨从怀里掏出两张百元大钞，说道：“我虽然没有药，但是我有神仙大哥给我的符箓。”静，整个大堂再度陷入沉寂。然而下一秒，却爆发出了充满讥讽的大笑声。所有人笑得前仰后合，眼泪都笑出来了。子墨，你，你这，你这也太胡闹了！把钱说成符箓也就算了，江湖骗子的话你也信，还这么底气十足的说出来？这若是传到外面，岂不是让人嗤笑我们林家出了傻子吗？林启山抹了把眼角的泪珠，悬折的心算是彻底放下了。三弟，你不会是受刺激疯了吧？爷爷可是最疼你的，你就这么报答爷爷？两百块，咱林家缺你那两百块吗？你这是羞辱爷爷啊！林子胜痛心道：“哼！”林子墨二伯母冷哼道：“早就说过，三弟死得早，只靠弟妹这农妇教养，最后养出来的也只是没有教养、目光短浅的俗人。你看，现在都搞出神神鬼鬼这一套来了。”福禄一出，林子墨母子瞬间成了众人讨伐的对象，渐渐的说话都有恃无恐起来。好了，突然，一直沉默的林家老大林启天开口了，制止大家后，他看向林子墨，说道：“子墨。”大伯一向都知道你是懂事的好孩子，今天怎么怎么做出如此荒唐的事情？现在你爷爷病危，多少家族都在盯着咱们林家，想瓜分我们，就连寿宴都是在家偷偷办的，没敢请任何宾客。你今天做出这种愚蠢的事情，传出去对我们林家有极大的负面影响，下不为例吧？此时，林家老爷子房间的门突然被打开，林家的私人医生从房间走出，一瞬间吸引了所有人的注意。医生，我爸呢？林启天快步迎了上去。其他人紧随其后，医生长叹一声，十分惭愧地说道：“我们恐怕无能为力了，各种手段都用上了，可老爷子的身体还是越来越差，恐怕挺不过今天晚上了。”突如其来的噩耗让林子墨面色惨白，整个林家就爷爷最疼爱他，自己爷爷病倒后，他就再也没感受过林家的温暖。而其余人听到这个消息，没有半分悲痛不说，嘴角竟掀起一抹弧度。“你们还是去见老爷子最后一面吧。”医生说道。不等医生说完，林子墨第一个冲了进去。看到爷爷面容枯槁，身形消瘦，全是插满了管子，林子墨心里顿时就心疼起来，一下跪倒在老爷子床边，哭喊道：“爷爷，别离开我！”看到林子墨已经冲了进去，其余人也赶忙跟上，毕竟做戏还是要做全套。林启天来到老爷子病床前，说道：“爸，您真的要离开我们吗？林家还有好多事情要等您去处理，您要是走了，林家就乱了。缺少一个同龄全族的人，林家恐怕就是别人砧板上的肉。爸，立遗嘱吧。”林家不能没有领头羊，说了一大堆，恐怕只有最后一句才是林启天想说的重点。老爷子还没死呢，一个个就急着竞选家主，想瓜分老爷子手底下的遗产。
。林子墨怒了，推开众人，怒吼一声：“爷爷不会死！有神仙大哥给的符箓，爷爷不会死！”林子墨，你要干什么？这是对爷爷的大不敬！林子胜呵斥道：“子胜！”林启山冲着儿子微微摇头：“这个时候他越是愚蠢，对我们就越有利，不要管他。”所有人都知道，老爷子一死。老爷子手底下的产业恐怕要分成三份，交给林家三个兄弟去打理。然而老三已死，林子墨作为儿子，自当要继承他父亲的那一份。若是林子墨的能力无法管理这些产业，老爷子肯定会以林家为重，恐怕会缩减所属与林子墨的那份遗产。对于缩减的部分，自然就顺理成章的就平均给了老大和老二。所以这个时候，林子墨表现的越愚蠢，对老大和老二来说反倒越有利。子墨，大伯刚才的话，你都当耳旁风了吗？在你爷爷面前还如此胡闹，你这种心性怎么敢把林家的资产交给你去打理？果然，大伯林启天将话题转移到遗产上。老爷子此刻虽气若游丝，但脑子却是清醒的很。所有的对话他听得见，自然知道两个儿子打的算盘，不由得感到一阵心酸。辛辛苦苦一辈子，最后只有一个孙子是真心为自己着急。看着林子墨不顾众人反对，拿着一张钞票要往自己额头上贴，老爷子心中也为林子墨担忧起来。这孩子从小就心善。别人说什么就信什么，现在竟然拿着钞票当俘虏用，以后怎么管理企业？如果真把产业平均分成三份，恐怕等自己死后，老大和老二会把这一对母子吃得连骨头渣都不剩。与其如此，那还不如给子墨一笔钱，让他们母子安安稳稳过完下半辈子。还还咳，老爷子咳嗽几声，所有人瞬间闭嘴，一双双眼睛直勾勾看着他。好了好了，老大老二，你们心里想的我清楚，那就按你们的要求立遗嘱。但子墨这孩子从小就心善。我走以后，你们可不能欺负他们母子。”老爷子摸着林子墨的手，有气无力的说道。见老爷子妥协了，老大老二嘴角控制不住的开始上扬。“爷爷，你不用立遗嘱，相信我，我可以治好您的。”林子墨一脸认真的说道。“你这孩子，以后江湖术士的话可不能再信了，拿着爷爷给你的钱，好好生活。”老爷子费力的抬起干枯的手掌，宠溺的揉了揉林子墨的脑袋。“不，我不要钱，爷爷给我俘虏的根本不是江湖骗子。”他真的是神仙一样的人物，求求您了，就信我一次，一次就好。”林子墨倔强的说道。看着一脸认真的林子墨，老爷子心想：反正自己是将死之人，哄一哄孙子也没什么。于是，老爷子点了点头。林子墨心中一喜，赶忙拿出一张写了符箓的钞票，贴在爷爷额头上。就在所有人准备看林子墨出丑的时候，接下来发生的一幕顿时惊掉了整个林家人的下巴，全部瞪大了眼睛，呆愣在原地。唰，刺眼金光从钞票上爆发。如冲散黑夜的黎明，老爷子身上冒出黑色气体，那些黑色气体在金光的照耀下如白雪般消融，渐渐的金光布满老爷子全身。最后，金光消散，额头上的钞票化作飞灰消失的无影无踪。异象消失许久，整个大唐依旧沉浸在惊骇当中，半天缓不过神。爷爷，您感觉怎么样？直到林子墨开口询问，才让林家人从呆滞中恢复，缓和，浑身上下都暖洋洋的，浑身上下充满了力量。老爷子说话声音都洪亮了许多，原本透着黑气的皮肤正逐渐恢复血色，眼中也有了神采。齐了，真是齐了！所有的数据都在变好，已经和正常人无疑了。林家的私人医生看着仪器显示的结果，震惊不已。子墨，救我的那位高人在哪？我们得谢谢人家啊！老爷子赶忙问向林子墨，这样的奇人必须要教好。林子墨连忙说道：“爷爷，高人留下东西就走了，什么信息都没留下。”他只是说需要的时候会主动找我，这样啊，对方既然说会来找你，那你就做好准备，见了面一定要留住对方，爷爷要当面感谢高人的救命之恩。老爷子说完，看向一直沉默的两个儿子，冷哼一声：“怎么，我死不了？你们很难过。”老大老二顿时打了机灵，连忙挤出一丝笑容说道：“爸，你这是哪里话？你能恢复，我们当儿子高兴都来不及呢。”“对啊，我和大哥只是太高兴了。”两人对视一眼。都能看到对方眼中的苦涩，看来今天到手的鸭子飞了，而且还让林子墨这小子出尽了风头。哼！老爷子冷哼一声，没有过多的去追究，而是厉声道：“我病重的这两年，外面各方势力蠢蠢欲动，如今托子墨的福，我这把老骨头还能多活两年。”老大，通知君临酒店准备寿宴，让那些动歪心思的人知道，我还活得好好的。林启天浑身一震，老爷子这话感觉意有所指，好像还是说给他们兄弟俩听的，不敢多想。林启天连忙去布置起来。日薄西山，暮色茫茫。陈东和父母一路步行回家。经过一路的交谈，陈文山和韩梅也没有再赶儿子离开。东儿，你这包里的是什么？
。刚进门，韩梅便看到地上的包裹，她隐约记得这是陈东带回来的。这里面是我师傅的骨灰，我想带师傅回他老家。话是这么说，但是陈东只知道师傅的家在南方某个小城，具体在哪，师傅却从来没有说过，只能等以后有时间再慢慢去寻了。哼，既然是自己的恩师，你怎么能把骨灰扔到地上？屋里还有个盒子，跟我进来。林文山依旧是板着脸。一瘸一拐往屋里走去，韩梅拍了拍陈东的肩膀，说道：“你把刀子嘴豆腐心，这是让你进屋呢，快去吧。”好嘞，陈东心中一喜，拿着师傅骨灰，赶忙跑进屋子。韩梅看着儿子的背影，脸上久违的露出了微笑，可下一秒便是重重的叹息声。如果诗晴没生病，一家人还在一起，那日子该有多好！他现在只希望陈东是真的浪子回头，不要再走过去的老路。时间一分一秒过去，外面的天色也彻底黑了下来。陈东的回归让韩梅多做了几道小菜，说是菜，也不过是一些烂菜叶、发了芽的土豆干炒的青菜。这些菜还是韩梅一早去菜市场捡的，能省一分是一分。看着这些菜，陈东终于知道父母孱弱的身体是怎么来的了，不由得红了眼眶。这一切都是自己做的孽。冬儿，吃吧，家里没什么好东西了，你凑合凑合，别嫌弃。明天我早点去菜市场，看看能不能和肉店要点边角料。韩梅强笑出声，给陈东夹了一块土豆。看着碗里的饭菜，陈东笑道：“妈，我怎么会嫌弃？这可是我这么多年来吃的最好的饭菜。”陈东说完此话，便大口大口往自己嘴里送饭，吃的那叫一个香。对了，我回来这么久，怎么没见小妹？陈东问道。陈文山冰冷的说道：“佳佳在君临酒店打工。”韩梅叹了口气：“佳佳说不能把债务都堆给事情，所以高考一结束，他就去打工了。冬儿，你现在回来了，帮着家里劝劝佳佳。他说不想去上大学了。”要帮家里赚钱，陈东放下碗筷，他明白母亲的意思。韩梅就是希望陈东赶紧找一个像样的工作，这样一来就不用妹妹去赚钱了。妈，你放心吧，我一定让小妹去上学，钱的事情你们不用担心，我一定让你们过上最好的生活。说起搞钱，陈东不由得想到了林子墨这个老好人，林家好像挺有钱的。又闲聊了一会，时间已经比较晚了。陈东看向外面漆黑的夜空，起身说道：“爸妈，实在太晚了。”我去接小妹回来，她一个女孩子不安全。不等父母说话，陈东已经离开了家门。等韩梅追出去的时候，门外再也没了陈东的身影。高空之上，陈东踩着本命飞剑。君临酒店，我记得在这个方向。君临酒店，蓝岛市最大最豪华集吃喝玩乐一体，承接大型婚宴晚宴的五星级酒店。当年陈东和苏诗晴还幻想过在君临酒店举行婚礼，只可惜这种地方根本不是普通人能消费的。若是三年前的陈东。站在君临酒店前，怎么也得感叹一声酒店的豪华。可是，在修真界见惯了各种仙境云府，这种凡俗的东西已经激不起他内心半点波澜。你好，请问你们这里是不是有个叫陈佳佳的女生在打工？陈东走到酒店前台，向其询问道：“是的，她正在工作。请问您找她有什么事情吗？”前台的小姑娘虽然保持着事业微笑，但动她的眼中还是能看出一丝警惕之色。陈佳佳虽然才来两个月。但是吃苦耐劳的性格很快就赢得了众多同事的喜爱。更重要的是，陈佳佳那不俗的样貌，哪怕是身穿服务生的制服，都十分惊艳。不少心怀不轨的客人都曾来前台询问过陈佳佳的信息，显然前台也把陈东当成那种渣男了。我是佳佳的哥哥，他这么晚没回家，爸妈有些担心，让我来接一下。随着陈东声音落下，前台小姑娘随之一怔：“哥哥。”前台小姑娘眼中的警惕之色越来越浓，狐疑道：“佳佳说家里只有他一个孩子。”从来没听说过什么哥哥，这位先生，您可能找错人了。只有他一个孩子，这句话像是一把刀插在陈东心坎上。原来自己对妹妹的伤害这么深，从心底里已经不认可自己这个哥哥了。陈东知道事情发展到这种状况都是自己的问题。三年前，陈佳佳才上高一，在学校住宿，每两个星期回来一次。那时候家境还算一般，妹妹的伙食费两个星期能有三百块。可陈东为了凑钱赌博，找上了妹妹。撒谎说自己生了病，需要钱治疗，不想让爸妈担心。涉世未深的陈佳佳听后二话没说，把身上所有的钱都给了陈东。拿到钱的陈东丝毫不管没了钱，陈佳佳在学校是怎么生活的。这种情况一连发生了两个月，原本充满朝气的陈佳佳肉眼可见的瘦了下去，跟纸片人一样，走路都摇摇晃晃。可就算如此，每次拿钱的时候，陈佳佳要问上一句：“哥，你身体怎么样了？”当时的陈东已经疯魔，已经完全看不到这些。回想起这些。陈东就心疼妹妹，自己就是个王八蛋。前台小姑娘见陈东跟木头一样站在那里一动不动，还以为对方不死心，连忙说道：“先生，您如果没有别的事情，可以先去休息，不要影响后面的客人。”
。陈东深吸一口气，稳定心神说：“是这样的，我叫陈东，确实是陈家家的亲生哥哥。但是我几年前犯过一些错误，离开家了。今天刚回来，家家恨我，所以才不认我。如果不信，我可以说一些家家的信息。家家今年……一连说了陈家家的年龄、生日、母校、家庭住址。前台小姑娘才打消了疑虑，决定带陈东去找陈家家。的确，如果是那些人渣追求者，都已经知道了家家的家庭住址。”那还来这里做什么？直接堵门就好了。没想到佳佳还有一位这么帅的哥哥，不过能让佳佳这么记恨你，你当年一定是做了不可饶恕的事情。不过看你的样子，应该是改过自新了。但是以佳佳的性格，想要取得他的原谅，任重而道远啊。确认身份后，前台小姑娘说话的语气就轻松了许多，听着话语里，她和陈佳佳好像还很熟络。听你的语气，你和佳佳关系很好，能和我说说关于佳佳的事情吗？陈东想多了解了解现在的妹妹，听出来了。没错，我可是君临酒店里面和佳佳关系最好，姐妹。佳佳刚来的时候还是我带的她呢，她比我小，所以我叫她妹妹，她叫我李娜姐。你是不知道，佳佳干起活来简直不要命，什么脏活累活都抢着干，酒店高层都很欣赏她，所以很快就把她从前台踢走了。现在负责一些专场，很有前途的哦。前台小姑娘此刻像极撒了欢的小兔子，十分活跃，跟在前台时简直判若两人。听到别人这么夸自己的妹妹。陈东脸色不由得露出了微笑，不过他也知道佳佳这么拼命的原因是什么。哎，虽然晋升了，却不是什么好事。突然，李娜话锋一转，整个人的情绪也低落下来。陈东心里一紧，忙问道：“怎么了？”李娜犹豫再三，还是开口说道：“就是，就是职场潜规则呀。你看佳佳长得那么漂亮，多少人都惦记呢。尤其佳佳的经理一直暗示佳佳，那种暗示你懂得。可佳佳的性子正直，一直不予理会。”可这就惹恼了他的经理，故意克扣佳佳的工资。只有这样也就算了，这个经理就是个老色批。在佳佳之前有一个姘头，那个姘头嫉妒佳佳，没少给佳佳下绊子穿小鞋，所以佳佳看起来升职了，可工资拿的还不如之前在前台，日子还苦。陈东闻言，当即站在原地，面色阴沉如水。感情规则自己的妹妹，因为嫉妒下绊子穿小鞋，一个老色批，一个婊子，很好。这一刻，无形的杀意从陈东体内释放。周围的温度直线下降，丝怎么突然这么冷？中央控制室的人都死了吗？把空调开这么冷，是想给自己保鲜？李娜打了机灵，转头就看到一脸铁青的陈东，脑子立马想起陈东说自己以前犯过错，离开家了好几年，这立马让他联想到进局子。对，佳佳的老哥一定是犯了事，进局子了。该死，怎么现在才想到这些？早知道就不说那么多了。佳佳哥哥，你千万不能冲动啊！虽然佳佳现在是苦了点。但日子总能熬出头的，你可千万不要犯傻，再犯错，佳佳可真就不原谅你了。李娜连忙跑到陈东身边，紧紧握住陈东的胳膊，生怕对方冲动做出什么事情。放心，我很冷静。走吧，带我去找佳佳。陈东恢复正常，冲着李娜笑了笑。嗯嗯，这才对，以后做事千万不能冲动，先想想家里人。李娜点点头，对陈东的状态很满意。很快，两人便来到了君临酒店最大的会场。这里正紧锣密鼓地开展大型宴会，中间大大的寿字引人注目。这是佳佳负责的场子，她今天在这里做助手。听说今天有位大人物临时过寿，宴会规模超千万。在这种场合里做助手，接触的都是身价过亿的富豪，说明酒店有意培养佳佳。那些不开心的事情，说不定很快就能过去。李娜介绍着，然后拉住一位服务员问道：“哎，佳佳在哪？我找她有点事情。”被拉住的服务员一愣，随后说道：“陈佳佳不在这里。”在十七楼的娱乐厅，不在，怎么会？酒店不是发通告让佳佳做这个场子的助理吗？李娜的小脸瞬间就白了。服务员耸了耸肩：“是啊，可是周慧慧有本事啊，让尹经理把佳佳调到了娱乐厅。又是这个周建人，他们就不怕酒店罚他们吗？”李娜愤愤不平道：“啊，罚也就罚点钱，那仨瓜俩枣的，哪顶得上这场宴会的助理带来的好处？周慧慧就指望这场宴会再傍个大款呢。”服务员冷笑一声。说完就走了，陈东听明白了，看来自己的妹妹又被人穿小鞋了呀！走，快跟我走！李娜突然拉住陈东的手，就要急着离开，全然没有了之前的淡定。陈东有些懵，怎么了？怎么了？周建仁和尹经理简直坏得冒酸水。你是外人可能不知道，这君临酒店也有自己的灰色产业。十七楼表面是娱乐厅，实际上那里的服务员都是那种女生，你懂吧？就是给钱就什么都做的。佳佳这么单纯的女生。我怕，李娜还没说完，就感觉到耳边忽然刮起一阵风，再眨眼，陈东已经离开会场了。这么快，佳佳大哥，等等我！
就在李娜准备追上去的时候，一个人突然拉住了她的手。只见一位帅气的男生站在她的身后，礼貌的询问道：“你好，刚才你身边的那人去哪了？你说佳佳哥哥，他去十七楼救妹妹去了。”说完，李娜赶忙去追陈东，救妹妹，大机缘啊！爷爷，林子墨眼睛一亮，赶忙朝林老爷子的方向跑去。娱乐厅，暗红色的灯光让这里气氛有些暧昧，来来往往的服务员都是容貌姣好的俊男靓女。一些包厢内更是传出令人血脉喷张的叫喊声，整个十七层很大，大小包厢加起来得有几十间，一间一间的找下去太浪费时间了，有的人三秒就能结束战斗，到那时陈东能毁的肠子都清了。神识虽然受损，但覆盖这一层楼应该没问题。陈东缓缓闭上双眼，一股无形的力量从眉心处向四周扩散，一瞬间，各个房间的景象都呈现在陈东的识海当中，那场面真是精彩绝伦，看上去人模人样的背地里玩的那么嗨。看上去凶神恶煞的，竟然是个受虐狂。还有，就不一一说了。陈东也没心思看这个，这些事情修真界玩的更过火。他现在最主要的就是找到妹妹。一想到妹妹竟然在这种地方，他的心都在滴血。忽然间，陈东猛然睁眼，找到了六号 VIP 大包厢中，激情的音乐在跳动。沙发上坐着数个纹龙画虎的彪形大汉，每个人怀里都搂着一位年轻貌美的女子。女子眼神迷离，端着酒杯，亲自喂着进口酒水。任由男人的双手在游走，包厢中央，几个男女在疯狂扭动着莫名的舞姿，跟交缠在一起的泥鳅一样，分都分不开。只有陈佳佳站在角落里，满脸慌张，不知所措。她来酒店的时间较短，十七层的事情知道的不多，直到进入这包厢，她才突然明白这是什么地方。但这时候想跑已经来不及了，包厢的门早就被锁死。看着包厢里男男女女的动作越来越过分，陈佳佳紧咬双唇，面色有些苍白。他能做的之后，将自己娇小的身体紧紧缩在阴暗处，祈祷包厢的男人们忽略他。然而，明珠哪怕是放在黑暗中，也会释放出光华。更何况这包厢一览无遗，根本没地方可藏。强哥，你已经盯着那个妞看好久了，想要直接拉过来干啊？你可是强哥，什么时候这么畏畏缩缩的了？一个满身酒气的小弟凑过头，笑嘻嘻的调侃道：“你懂个屁！这个妞一看就是个厨。你看这身段，这脸蛋，白里透着粉嫩。”那叫什么来着？满满满的胶原蛋白啊！缩在角落里，那么楚楚可怜。我泡了那么多妞，就这一个让我心动。它可比其余的胭脂酥粉强多了。这种不能来硬的，得慢慢玩。强哥不断舔着嘴唇，眼中淫邪之色闪烁。说完，强哥起身，缓缓走到陈佳佳身旁，一咧嘴，露出满口黄牙，笑着说道：“小妹妹，你是新来的吧？不用怕，我们都不是坏人。来，哥哥教你怎么跳舞，保准你会喜欢上这里。”强哥说着，一双粗糙的手直接搭在陈佳佳瘦小的肩膀上，隔着衣服都能感觉到那滑嫩的肌肤。在闻着少女特有的芳香，强哥红光满面，呼吸急促。陈佳佳浑身一震，眼中闪过绝望之色。强强哥，我我不会跳舞，我在这就挺好，您去玩吧，不要因为我扰了您的兴致。陈佳佳挤出一抹笑容，不动声色的挣脱出强哥搭在肩膀的手。见对方躲开，强哥脸上的笑容明显僵硬了许多。小妹妹。这就是你的不对了。既然来了，这里哪有不玩的道理？强哥，我啊，不想对你用强，我给你面子，当着我的小弟们，你也要给我面子，你说对不对？更何况你做的本就是这份工作。强哥声音明显冷了不少，这次直接伸出手要去摸陈佳佳。强哥，您误会了，我不是娱乐区的员工，我是被临时安排过来的，不是您想的那种人，请您放过我吧。陈佳佳快速后退一步，躲开强哥的咸猪手，颤抖的说道。包厢内的其他人听到这话，纷纷起哄呐喊。强哥，这小丫头不想跟你啊！听听，这丫头说不是那种人，好一朵白莲花，辣手摧花可是最爽了。强哥，不行，直接上吧，学什么文艺青年，还搞暧昧？听着小弟们的起哄架秧子，强哥脸上也有些挂不住，直接放弃了伪装，脸色极其凶狠。臭婊子，装什么蠢？在这上班能有好鸟？我知道，你不就是要钱吗？老子有的是钱！你要你把我赔舒服了，你要多少钱都行。再多说一句话。老子直接霸王硬上弓，你什么都捞不到，白睡你！强哥懒得废话，直接伸出拉住陈佳佳就要往沙发上丢。不要不要，求你了，求求你了，强哥，我求求你了！陈佳佳不停的挣扎，晶莹的泪珠如同断了线的珍珠般止不住，哀求声凄惨至极。然而，陈佳佳这梨花带雨的模样更是激起了强哥的兽性，其余的小弟也是忍不住的咽吐沫。极品啊！直到在灯光下，他们才看清陈佳佳的容貌。简直就是极品，强哥，你爽够了能不能？行，大家都来
，让这丫头骗子不知好歹！瞬间，整个包厢传来了兴奋的呼喊声。在场的女生们看向陈佳佳，面露不忍。可是他们又能做什么呢？面对一群饿狼般盯着自己的人，陈佳佳精神恍惚。到底是因为什么？因为什么会变成这样呢？原本她这会应该享受着难得的暑假，等待着步入大学生涯。可为什么会变成这样？恨！她恨周慧慧和尹经理。恨！他更狠，造成这一切，却抛弃他们的陈东。要不是陈东，他也不会来这打工。陈东，我恨你！陈佳佳闭上双眼，泪水顺着眼角流下。轰！突然，一声巨响传来，包厢的大门被陈东一脚踹飞。嗯！突如其来的变故让所有人为之一愣，纷纷看向门口。此刻，陈东面容极其阴沉，指尖灵气吞吐，随时都能要了这些人渣的命。可是他没有这么轻易的。就让这些人渣死了，那就太便宜他们了。死很容易，有的时候生不如死才是最残忍的。另一方面，陈东也不想吓到妹妹。杀人对于还是普通人的陈佳佳来说，冲击还是非常大的。当陈东出现的时候，陈佳佳还以为来了救星。当看清陈东的容貌时，她整个人完全呆滞了下来，做梦都没想到会在这里见到这个人。小子，你是什么人？强哥放开陈佳佳，一双狠辣的眼睛死死盯着陈东。我是他哥。陈东指向陈佳佳，语气异常平淡：“不，我不认识他。你滚，你滚啊！我这辈子不想见到你！”陈佳佳崩溃大喊，她心中想的是：陈东和强哥拼得两败俱伤，那才解气。可是话到嘴边却成了赶走陈东。听到陈佳佳的话，强哥大笑道：“哈哈，小子，听到了没有？这妞说不认识你，老子我今天心情好，你滚吧！”然而，陈东像是没听见一样，漫步朝陈佳佳走去。看着陈东朝自己走来，陈佳佳脸色大变。这时，李娜喘着粗气跑到了门口：“佳佳，你哥，你哥来了，快点跟你哥走吧。”强哥闻言冷笑一声：“果然是兄妹，小子，既然你不想走，那就留下吧。看着我们和你妹妹温存，啧啧啧，想想就刺激。”说完，强哥黑色的长包里抽出一把长刀，指着陈东说道：“把这小子给我绑了，敢动一下就捅一刀。对了，门口那个妞也别放过，他们可是一伙的。”老子要给他来个现场直播，哈哈哈哈！门口的李娜大惊失色，连忙说道：“你别乱来，我和佳佳不是十七层的员工，我这就通知我们领导。”领导，强哥丝毫不惧，冷笑一声：“你是不知道我们老板是谁吗？就算是你们军林的老板来，也得客客气气的。我们老板就在楼下参加宴会，别给自己找不自在。”李娜吓坏了，靠在门框上瑟瑟发抖。李娜，带佳佳先走。这时候，陈东忽然开口道。走，我同意了吗？强哥眼睛一瞪，会有人让你同意的。陈东才刚说完，门外突然传来凌乱且急促的脚步声，人数不少。神仙大哥，我来了！林子墨带着一群黑衣保镖涌进包厢，两拨人遥遥相望，对峙起来。神仙大哥，我来晚了，您妹妹没什么事吧？林子墨喘着粗气，态度异常恭敬。陈东神色平淡，林子墨的出现他并不意外。以他的眼力，早在楼下宴会场的时候就看到了林子墨，只不过当时心思都在陈佳佳身上，没有打招呼。不用叫我神仙，我叫陈东，你直接称呼我陈大哥就好。先带我妹妹和她的朋友先去休息。”陈东淡淡道。“好的，陈大哥。”来人，带两位小姐先去休息，一定要照顾好了。他们有什么要求都要满足。”林子墨心中一阵激动，虽然只是改了一个称呼，但两人之间的关系却是更近了几分。他连忙安排了两个保镖护送受惊的陈佳佳和李娜。强哥虽然憋了一肚子火想阻止，但理智告诉他不能这么做。如此一幕让陈佳佳陷入茫然之中，她任凭李娜牵着她的手朝包厢外面走去，自始至终都没有缓过神来。这还是他印象中的陈东吗？那个将家庭破坏殆尽，将一屁股债丢给媳妇和家人的渣男。三年期间，他到底在干什么？为什么这么多人会听他的话？这些人连强哥都不怕。既然有这么强大的力量，为什么不回家？一个个问题萦绕在他的脑袋里。刚刚经历了惊吓和悲伤。脑子根本处理不了这么多问题，直接死机，整个人跟木头一样被带走。朋友，是我有眼不识泰山，请问你们是那条道上的？强哥收起了手里的刀，言语没了之前的轻佻，变得凝重起来。对方保镖清一色的黑西装，一看就不是社会上的散兵游泳，背后肯定是某个大组织或企业家族。我叫林子墨，家人。这次林子墨自报家门，明显有了底气。看来治好林老爷子，让他在林家的地位有了提升。简单的一句话。强哥眼中瞳孔紧缩，忙挤出一丝笑容。原来是林少，误会都是误会。我们老板是严明浩，他这回正在楼下参加林老爷子的寿宴。这位小哥，不好意思，没想到你是林少的贵客。
这样吧，我自罚一杯，全当是赔罪了。”说完，强哥端起桌子上满满一杯啤酒，咕咚咕咚几口下肚，喝完后还把杯子倒过来给众人看了看。见状，陈东怒极而笑：“强哥真是好算盘，我妹妹受了那么大的委屈，你一杯酒就想了事。”刚刚强哥那副嘴脸，陈东可是记忆犹新，完完全全就是一副人渣畜生的模样。如果没有林家，或是他陈东今天是个普通人，那陈家家今天将会遭遇生不如死的折磨。你想如何？要钱，还是什么？强哥语气低沉，眼光闪烁，似乎在想着应对之策。不用这么麻烦，我只是想要各位的命而已。陈东双眸赤红，嘴角裂出一抹残忍的笑容。不过，请各位放心，在你们死之前，我会让诸位充分体会到什么叫生不如死。听到这里，强哥表情一正，目光有些阴鸷，说道：“小子，刚才的话我就当你是在开玩笑了。不要以为有林家撑腰就能无法无天，蓝岛是很大，不是林家说了算。我们严老板在蓝岛的地位不比林家低。杀我，你觉得林家会为了你得罪严老板吗？”强哥看向一旁的林子墨，此刻林子墨的态度就尤为重要。就在林子墨要表达态度的时候，陈东抬手拦住了他：“不用担心，我一个人的事和林家没有关系。”陈东的语气毋庸置疑，这是说给强哥听的，也是说给林子墨听的。陈东不喜欢欠人情，所以这件事他不希望林家掺和进来。林子墨自然是知道陈东的意思。高明那么多人被陈东抬抬手就灭了，对付这些人还不跟玩一样？林少，你的意思是？强哥还是不放心的问了一句。林子墨点点头，既然陈大哥说了，那我林家不会掺和其中，生死各安天命。很好，林少也是有头有脸的大人物，希望你能说到做到。强哥神情大喜，他虽然不明白陈东为何要如此作死，难道他就看不出现在的形势吗？还是说他觉得自己不敢动手？如果是后者，那陈东就大错特错了。他强哥能混到现在，靠的就是心狠手辣。既然成了死敌，那就只有死。小子，你会为自己的愚蠢买单？强哥彻底暴露本性，面色狰狞，也不再废话，直接大喊道：“兄弟们，抄家伙，一起剁了他！操，去死吧！”强哥身后的小弟早就按耐不住了，要不是陈东他们，这会恐怕早就享受陈家家了。几个小弟比强哥冲的还要猛，其中一人来到陈东面前，一刀劈来。只是他控制身体挥刀砍下，可眼前并没有刀劈在陈东身上，这让他不由得一愣：刀呢？不对，手呢？啊，我的手，我的胳膊！一声惊恐的惨叫响起，这人突然发现自己的右胳膊从肩膀处被整齐的砍了去，鲜血如注。他刚要用左手去捂住伤口，却发现感知不到左手的存在。还没等他回过神，他身子一歪，失去了支撑，重重摔在了地上。他看到了极其恐怖的一幕：他躺在地上，双腿却站在原地。啊啊啊啊！极度的恐惧已经让他暂时丧失了语言能力，只能发出啊啊的吼叫声。这些文龙画虎的狠人，此刻仿佛受惊的猫仔，浑身颤抖，手里的长刀拿都拿不稳，一个个面露惊恐的后退。魔鬼，你是魔鬼！他们根本没看到陈东是怎么出手的，只是一眨眼的功夫，他们的同伴就成了这样。我说了，在你们死之前，我会让你们感受到真正的地狱。陈东露出一抹微笑，只是这笑容在强哥等人眼中却无比恐怖。强哥此刻已经没了之前的狠辣，整个人瘫软在地，裤裆中更是传来骚臭味。放放过我，我道歉，我赔钱，求求你。强哥这次态度十分诚恳，是发自内心的知错了。我妹妹刚才也是这么求你的，你放过她了吗？放心，今天你们一个都跑不了。陈东缓缓抬起手，只见白色的剑气吞吐，刷刷刷，只是一挥手，十几道剑气喷涌而出，顿时包厢内胳膊大腿乱飞，浓浓的血腥味充斥了整个包厢。随后又是几道灵气射入强哥等人体内，原本喷射鲜血的伤口瞬间止血。我已经帮你们止了血，顺便打通了一些经脉，这些经脉打通的时候会奇痒无比，像是无数只蚁虫在噬咬，从里到外，从皮至骨，怕你们乱跑抓伤自己。所以我才帮你们切了四肢，不谢。说完，陈东默然转身，平淡离去。不，不要杀了我！我求你杀了我！你不是人，你是恶魔！啊啊啊！杀了我吧！强哥等人立马就感受到身体上传来的异样，逐渐强烈，就连内脏都有感觉。生不如死，这才是真正的生不如死。强哥等人突然觉得死也是一种幸福。林子墨痴痴的看着这一切，看着跟蛆一样在地上蠕动的强哥等人。最后忍不住咽了口吐沫，这一刻，他心中升起一个念头：千万不能得罪陈东，更不能得罪陈东的家人。想到这，他连忙追了出去，帮忙派几个人守住十七层的上下入口。除了强哥几人，我不希望十七层出现其他人。你能做到吗？陈东轻声道。
。林子墨连连点头，立刻吩咐下去。不一会，整个十七层就空了，除了强哥等人撕心裂肺的惨叫和求死声，就连守在十七层的保镖听了都头皮发麻。陈大哥，那个下楼的过程中，林子墨吞吞吐吐，原本有话想说呢，可是见识到陈东那手段后，他却不敢开口了。有话直说，磨磨唧唧的，哪像个男人？陈东道：“哦，其实没什么大事。”就是我爷爷想当面感谢您，您方便的话，当然，您如果有其他事，就不用管我们了。林子墨说完，紧张的看着陈东，无妨，这次你能带人来，也算是我欠你们林家一个人情。你爷爷我自会去见，另外还有两个贱人在你爷爷的寿诞会场，我得去处理一下。陈东微笑道：“自从离开包厢后，陈佳佳和李娜就默默跟在保镖身后，这两名保镖就跟机器人一样，一路上没多说一个字。这种沉默让刚从虎口脱险的陈佳佳有些心慌。”请问我们要去哪？陈佳佳弱弱的问道。其中一名保镖放慢脚步，回头说道：“林少吩咐要照顾好二位小姐，我们自然是去林家寿宴会场，那里有足够的人员保证两位小姐的安全。”蓦然抬头，李娜瞪大了双眼，激动道：“林家，你们是林氏建工集团？那个看起来有点白面书生样子的小伙是林家的少爷，准确的说，林子墨少爷是林家的三少爷。所以，请两位放心，至少在蓝岛市有林家在，你们是安全的。”保镖看得出陈佳佳还是有些惊吓过度，脸色都还是白的。倒是李娜像是打了鸡血一样，紧紧抓住陈佳佳的胳膊，近乎兴奋地喊道：“佳佳，你哥太厉害了，竟然和林三少成了朋友。那以后你在蓝岛岂不是能横着走？”然而，陈佳佳心中却是没有半分的激动，甚至有些害怕。陈东是什么人？他太清楚了，一个毁了家庭的赌徒，这样的人凭什么和林三少成朋友？他有什么资格？林三少和这种人成朋友？图什么？图他十赌九输。林家钱太多了，想通过陈东散散财。陈佳佳猜测，恐怕是陈东骗了林子墨。以前陈东为了钱也没少骗人，骗人时的演技，就连影帝见了也要自愧不如。为了验证心中的猜想，陈佳佳抬起头问向两位保镖：“两位大哥，请问陈东是什么时候和林三少成为朋友的？因为什么成的朋友？”这么一问，一名保镖思索了一会，说道：“陈小姐，我们两个只是保镖。”少爷们交朋友的事情不在我们的职责范围内，请见谅。哦，不好意思，让你们为难了。陈佳佳有些失望，可越是这样，她心中就越是不安。想不通，怎么想都想不通。陈东和林子墨就是两个世界的人，他们怎么会走到一起？就在陈佳佳苦恼的时候，另一名保镖却开口道：“虽然不知道陈先生和林少的事情，但我听林三少和家主对话，好像是请陈先生来给家主治病。治病？您确定是治病？”陈佳佳心中一紧，连忙追问道。保镖点头道：“是的。”完了，陈佳佳脸色陡然变得煞白。陈东哪里会看病？他大学学的专业是计算机，和医学没有半毛钱关系。这下陈佳佳可以确定了，陈东的确在行骗。三年，三年能学出什么东西？一个医学生想要行医，要经过五年本科学校，三年研究生学习，三年培训实习，足足十一年才能成长为独当一面的医生。陈东，他难道是天才不成？见陈佳佳脸色难看。保镖关切地问道：“陈小姐，你怎么了？是不是身体不舒服？我们林家的私人医生也在会场，需不需要我把他们叫来？还有私人医生，陈东这假医生遇到真医生，不妥妥的穿帮吗？现在他们的日子已经够难过了，再得罪一个蓝岛市的大家族，这干脆别活了，一家子整整齐齐跳海算了。混蛋，还不如继续消失，一回来就给家里找麻烦。”陈佳佳咬着牙，轻声嘟囔道：“嗯，佳佳，你说什么？”李娜侧头问道：“没什么，娜娜，我们不要进会场了，毕竟是林家家主的寿诞，我们也不是客人，就这么进入会场很不礼貌，不如就在会场门口等会吧。”陈佳佳自认为识破了陈东的计谋，为了不让这个濒临崩溃的小家再雪上加霜，一定要在陈东进入会场前将他带走，所以他才用守株待兔的方式守在这会场门口。两名保镖还想劝说，结果陈佳佳态度非常坚决，又想起林子墨之前交代他们要听陈佳佳的话，只好答应下来。李娜很想参加这上流社会的寿宴，以后出去也能有吹牛的资本。可她也明白自己的地位，虽然有点小失落，但还是尊重了陈佳佳的想法。于是四人便跟门神一样站在会场门口。陈佳佳，你现在胆子真是越来越大了，明目张胆的翘班。谁让你来这的？赶紧滚回娱乐厅！不多时，一道尖细的女声从会场内传来，闻声识人，陈佳佳和李娜光凭这尖酸刻薄的语调，就知道来人是贱人周慧慧。两名保镖眼中闪过一抹金光，立即拦在陈佳佳身前，怒斥道：“敢对陈小姐不敬，让你们经理滚过来！”
。嚣张的周慧慧被这突如其来的两人吓了一跳，脚下的步伐都顿了一下。不过仅仅是片刻，周慧慧便又恢复了之前的嚣张。陈佳佳，你可真是好本事，这第一次去娱乐厅就牵回来两条舔狗，还陈小姐。哦，对，你现在的确是小姐，毕竟是伺候过娱乐厅的人了。周慧慧嘴上冷嘲热讽的起劲。可心中对陈佳佳的容貌着实是羡慕嫉妒恨，若是这张脸长在她身上，这回早就成富婆了，还敢胡说八道！两名保镖大吼一声，抬手就要给这不知天高地厚的贱人一个教训。两位，等一下，我自己来处理就好。陈佳佳开口阻止了保镖，她并不是心软，而是觉得不能再欠林家的人情了。现在每一笔人情，等陈东事发后，都有可能变成一把捅向他们这个小家的刀子，要尽快和林家撇清关系才行。两名保镖怎么也没有想到，陈佳佳竟然阻止他们。虽然他们不知道陈佳佳在想什么，但还是听从了陈佳佳的命令。看着两名保镖这么听话，周慧慧心里都要酸得冒泡了，抱着手臂在一旁阴阳怪气道：“长得好看就是有优势呢，连舔狗都比一般的舔狗听话。”陈佳佳，我早就知道你这个人虚伪的很，平时装作一副清纯玉女的模样，对任何男人都不屑一顾，那可真是高傲的很啊！现在装不下去了吧？为了控制这两个舔狗，没少花心思吧？看你脸色都白了，玩得够疯狂啊！啪！陈佳佳抬手就是一巴掌，压抑在心头的怒火和委屈终于在这一刻爆发而出。周慧慧，不要用你那肮脏的心思揣测我，你以为全天下的女人都跟你一样不知廉耻吗？这宴会助手的身份，你怎么抢走的？大家心里都清楚。面对影经理那猪一样的身体，你也不嫌恶心？晚上睡觉不做噩梦吗？明明是人，非要让猪拱一晚上？哦，不对。你怎么能算人呢？公交车还差不多，只要有钱就能上。真是一双玉臂千人枕，半点朱唇万人尝。这句话送给你都觉得是褒奖。随着陈佳佳一顿输出，所有人愣在原地，吃惊的看向这个文静的女生。这一个脏字没有，却句句都在辱骂周慧慧，尤其是最后一句，让众人知道骂人还能这么有文采。周慧慧脸色泛白，气得浑身哆嗦，可硬是找不到一句能回怼的话。呼吸，呼吸，喘了几个深呼吸。周慧慧才逐渐平复下来，冷哼一声，伶牙俐齿：“陈佳佳，我真是小瞧你了。我承认我说不过你，可那又怎样？最后，这宴会负责人助手的职责还不是归我，反倒是你，只能可怜巴巴的站在门外，连进入会场的资格都没有。你骂我，我少不了一块肉。我稍微用用手段，你的工作就不保。陈佳佳，这场宴会之后，我会结识很多富豪，你终究比不过我。你我永远是两个世界的人。”说完。周慧慧大笑着离开了。等周慧慧走后，一名保镖再也忍不住了：“这女人也太贱了，一个宴会负责人的助手而已，不知道的还以为是宴会总负责人。”陈小姐，我们进去吧。你只要进到会场，绝对是座上宾，到时候看那女人还怎么嚣张。是啊，佳佳，我们进去吧。看到这个贱人得意的样子，我真的好不爽。”李娜也跟着劝说道。陈佳佳当然知道进入会场反打周慧慧一波脸会很爽，但这样就没法挡住陈东。代价就是陈东骗子的身份曝光，给家里带来灭顶之灾。相比起一时的爽快，陈佳佳更在乎家人的安危。不了，不用和他一般见识。陈佳佳摇头道：“就这么放过他？”李娜刚说完，突然想到什么，便恍然道：“哦，想起来了，你哥哥现在和林三少是朋友，想什么时候收拾他都行，不差这回。”听到这话，陈佳佳只能尴尬一笑，心里却是十分苦涩。不多时，陈东带着林子墨等人朝这边走来。不同寻常的是，包括林子墨在内的所有保镖，此刻看向陈东的眼神中充满了敬畏，面对陈东时的姿态也放得非常低。你们怎么在这？不是嘱咐过你们要好好照顾两位小姐吗？这点事都做不好，不想干就滚蛋！林子墨一看陈佳佳站在会场门口，魂都要吓飞了。林三少，是我要求在这里等着的，不要责怪他们。说完，陈佳佳冷眼看向陈东，用拒人千里的语气道：“你，跟我过来。”不等陈东回应。陈佳佳已经朝一个僻静的拐角走去，感受到妹妹言语中的疏远，陈东心里还是很不舒服的。不过妹妹肯找自己谈话，那就是一个很好的开端。佳佳，我，陈东，你能不能放过我们？来到拐角处，陈佳佳完全不给陈东说话的机会，开口就是冰冷的质问。陈东眉头微皱，道：“佳佳，我以前的确做了很多错事，可我已经改了。消失的这几年，我也是身不由己。如今回来，就是想让你们过上好日子，好日子。”陈佳佳冷哼一声，眼中充满了鄙夷。你靠什么让我们过上好日子？现在不赌了，不做梦，一夜暴富了，开始学着诈骗。诈骗？陈东愣了一下，不知道妹妹在说什么，还在装。陈东，你
你真是没救了！我求你了，真的求你了，和我们断绝亲缘关系吧！你以后想怎么作死都没关系，我只求你别牵扯到家里。泪水打湿了眼眶，陈佳佳越说心里越委屈，越说心中越悲痛。断绝亲缘关系这种伤人心的话，她也不想说。陈东变成混蛋之前，他就是陈佳佳心中最完美的哥哥，从小到大像个小跟屁虫一样跟在陈东屁股后面。陈东从来没嫌烦，反而把所有的宠溺都给了妹妹。正所谓。爱之深，恨之切。过去陈佳佳有多爱自己的哥哥，这回就有多恨。佳佳，你，你知道自己在说什么吗？你难道连一次让我改过自新的机会都不给吗？陈东满眼的不可置信。好，你说你怎么改过自新？就靠诈骗？陈佳佳摸了一把脸上的泪水，指着林子墨的方向，继续道：“你告诉我，林家三少爷，蓝岛是最顶尖的富二代之一，你凭什么和他做朋友？听说你要给林三少的爷爷治病。”难道凭林家的本事还找不到好医生？多少名医都看不好，就凭你，陈东，你会看病吗？你学过看病吗？三年时间，你告诉我怎么从一个外行变成神医？陈东，就算是我求你了，以妹妹的身份，最后求你，放过家里吧。爸妈已经被你拖垮了身子，嫂子因为你一直活在水深火热中，我也因为你上不了大学。现在日子虽苦，但我们都还能活下去。如果你今天骗了林家，林家的怒火。根本不是我们这种小家庭能承受的，你这是要逼死全家啊！寂静无声，陈佳佳的泪珠滴落在地上，散成一朵朵水花。她直直盯着陈东，想看穿这个男人心里到底在想什么。这下陈东明白妹妹心里在担忧什么了。他朝林子墨的方向看了一眼，然后认真道：“佳佳，相信我，我绝对没有诈骗。我消失的几年，发生了很多事情，我学会了很多不可思议的东西。林家需要我帮助，所以才对我如此尊敬。凭陈东在陈佳佳心里的信誉，可不是几句话。”就能让其幸福的，陈东继续道：“这样吧，你随我参加宴会，如果有什么不对的地方，你可以当场揭发我，与我划清界限。这样一来，你算是大义灭亲，林家不会为难家人。不管现在走还是留，我已经和林家搭上了关系。现在一走了之，反而会引起林家的怀疑，你说对不对？”望着陈东认真的模样，陈佳佳微微一怔，这倒是实话。于是思索再三后，点了点头。陈东和陈佳佳这边算是达成了简单的约定，而林子墨这边可就惨了。刚刚陈佳佳梨花带雨的指向他，后来陈东又用莫名的眼神看了他一眼，难道是自己不经意间惹了陈佳佳？这会陈佳佳在向陈东诉苦。想到这，林子墨脑海里全是强哥等人撕心裂肺的惨叫，吓得他后背直冒冷汗，如坐针毡。你、你们两个真的没有惹陈小姐不开心？林子墨赶紧问向两个保镖，两名保镖先是一愣，随后一起摇头，他们两个没有欺负我们了，欺负我们的是周慧慧那个贱人。李娜连忙说道。随后，李娜将周慧慧和陈佳佳之间的恩怨简单说了一遍。还有这种贱人，林子墨悬着的心总算是放了下来。只要不是他们林家惹得陈东不开心就好。可有一点他想不明白，刚刚陈佳佳为什么要指向他？是希望自己以林家的身份为他出头。这时，陈东带着陈佳佳已经回来了。陈先生，请您放心，周慧慧那个贱人我一定不会放过。林子墨赶忙示好。听到这话，陈东看了看妹妹和李娜。看来这期间还是发生了些事情，无妨，我自己会处理。”陈东淡淡说道。得到陈东的回复，林子墨也没有强求，而是将态度又降低了一分，带着陈东往宴会走去。进入宴会场，陈佳佳好奇的打量着周围的一切，一位位有名的成功人士在三三两两交谈着，轻举酒杯，谈笑风生，尽显上位者的贵气。如果没有周慧慧，这样的场面应该有她的一份功劳吧？运气好。说不定真的能遇到贵人，帮自己解决家里的困难。林佳佳，你真不想干了是吗？这种场合是你这种土鳖能来的？收起你那骚浪的样子，赶紧滚！周慧慧像是闻到了腥味的猫，一瞬间就定位了林佳佳的身影，直接无视了其他人。她是真的害怕，害怕陈佳佳多待一秒就有富二代被勾搭走。她为了吸引这些富二代的注意，可是费了好大的功夫。啪！骤然，一道风声响起，硕大的巴掌结结实实扇在了周慧慧的脸上。直接将其扇飞数米远，沿途撞到了无数餐桌，酒水食物散了一身。周慧慧是吧？没打错人吧？陈东揉了揉手腕，脸色很是平静的问向李娜。突然发生的一切让李娜有些呆滞，她万万没想陈佳佳的哥哥说动手就动手，连对方名字都没搞清楚呢，就把人给打了。啊啊！保安，保安在哪里？看着自己精心打扮的妆容被各种酒水食物弄成了落汤鸡。之前还有好感的几个富二代，此刻看向自己，眼神只有嫌弃。周慧慧疯了，不管你是谁，你完了。这可是林家的宴会，
，你敢在林家宴会上闹事，你会死得很惨。”这边的吵闹声很快就吸引了保安和林家的保镖，看着从四面八方围过来的人，周慧慧扯着嗓子大喊道：“有人闹事，这人想要对林老先生不利，我阻拦他，他就打我，还扬言要灭了林家。”跟在陈东后面的林子墨一听，火气是蹭蹭的往上冒：“妈的！”这果真是个贱人！保镖和保安们听到了周慧慧的呼喊后，用警惕的眼神看向陈东，缓缓移动，将其包围住。林子墨此刻是又气又怕，这贱人是想拉着林家下水啊！他连忙偷偷看了陈东一眼，生怕对方对林家有什么不悦。结果林子墨这一眼正好和陈东的目光对上。怎么？看我做什么？我受邀来你林家的宴会，你林家就是这么招待我的？陈东打趣道：“不敢，不敢！林家对陈先生是绝对的尊敬。”陈东对林子墨的话虽然充满了打趣，可越是这样，林子墨心里越是诚惶诚恐。他已然知道陈东是个对敌人毫不留情的人，能不能和陈东交好，林家整体的态度就十分重要。林子墨赶忙站出来，怒斥围上来的保镖和保安：“滚，都给我滚！陈先生是我们林家的贵客，你们围着陈先生想干什么？一个贱女人的风言风语就让你们大动干戈，难道你们自己没长脑子吗？不会判断形势，凡是刚才围住陈先生的林家保镖。”这个月的奖金取消，陈先生，这样处理您可满意？可惜，对于林子墨讨好的行为，陈东并没有回复，而这也让林子墨迅速明白过来，保镖和保安们不是重点，重点在那个贱女人身上。来人，把这个贱女人丢出去，通知君临酒店，给我们林家办宴席。用人方面还需要多考量。林子墨面色一变，直接对周慧慧怒斥道。望着发怒的林子墨，周慧慧再傻也看出眼前的形势了，能这么说话的，定然是林家人。他怔怔地看向陈佳佳，此刻陈佳佳正站在林子墨身旁，这让他误以为林子墨和陈佳佳是男女朋友关系。至于陈东，都姓陈，他也听尹经理说过，陈佳佳还有一哥哥。他认为林子墨对陈东这么恭敬，也是为了讨好陈佳佳。嫉妒，这一刻他嫉妒的要疯了。他死死盯着陈佳佳精致的面容，真好看啊！他恨不得把陈佳佳的脸撕下来贴在自己脸上。如果自己有这张脸，站在林子墨身边的肯定是他。而不是陈佳佳这个骚女人。不过这些话他只能在心里说说，表面却是摆出一副示弱的态度，跑到陈佳佳面前，不断恳求道：“佳佳，你大人不计小人过。如果我知道林先生是你男朋友，就是给我十个胆子，我也不敢那么对你啊。咱们酒店的规矩你是知道的，报告给高层我就完了。再再说了，你男朋友是林家人，你为什么不告诉大家？大家知道了，谁还敢对你不敬？事情发展到这一步，都怪你瞒着不说。要说过错，你也要承担一部分。”这一把骚操作，直接把众人给整懵了。果然，小仙女都是没有错的，错的都是别人。陈佳佳脸色一红，怒道：“什么男朋友？你在胡说八道什么？我和林先生今天才第一次见面，你们还愣着干什么？还不赶紧把这疯女人丢出去，留着她继续说胡话吗？”林子墨惊慌失措的大喊，脸上血色全无，恨不得掐死周慧慧。他连忙对陈东道：“陈先生，我可没有这个想法，我不敢动一丝的邪念。”陈东拍了拍林子墨的肩膀。看着林子墨惊慌的脸庞，他微笑道：“年轻人的自由恋爱我不管，只要不伤害到我妹妹就行。不过，你这性子我很不喜欢。家家出事，这女人少说也占了五成责任，你这么丢出去就完事了。自由恋爱他不管，这是什么意思？难道说自己有机会？家家长得那么漂亮，如果……不对，现在不是想这种事情的时候。”林子墨试探的问道：“陈先生的意思是，要我说，那肯定是算了，还是打断手脚以示惩戒吧。”陈东自然是想斩草除根，但考虑到今天是和妹妹第一天见面，又是在林家寿诞上，还是手下留情吧。周慧慧愣住了，一时间无法相信自己听到的话。不，不要！我真的错了，我真的知错了，我以后不再欺负人了。不要打断我的手脚，佳佳，帮我求求情，我错了。周慧慧一把鼻涕一把泪，显得可怜至极，哪还有之前嚣张跋扈的样子？陈佳佳到底是个女生，最终还是心软了，对陈东说道：“赶她走就行了。”不用打断手脚吧？话还没说完，就被陈东抬手打断。佳佳，这件事你不用管，没杀了他，已经是格外开恩了。你难道忘了刚才发生的事情？如果我没有赶到，那些人会放过你？陈东态度坚定，身上散发的强大气场让人无法质疑。想起包厢里发生的一切，陈佳佳脸色一白，那是她这辈子都无法忘记的噩梦。不过，她现在更好奇陈东这三年到底干了什么，身上怎么会有如此强大的气场？这种气场，他只在君临董事长身上感受过。陈佳佳沉默，林子墨明白这是不用再商量了，挥了挥手，示意保镖将周慧慧拖走，找个没人的地方打断手脚。看着保镖越来越近
，周慧慧疯了一样大喊大叫，拼命反抗。怎么回事？撒泼打滚也不分个场合。突然，一道男声从远处传来，一位穿着西装、挺着啤酒肚的中年男人走了过来。周慧慧看到男人，仿佛是看到了救星，连滚带爬抱住了男人的大腿，哭诉道：“尹经理，不，尹哥哥，救救我！他们要打断我的手脚！我不要，我不要嘛！”尹经理皱着眉头看了一圈现场的人。当中，他认出了林子墨和陈佳佳。再看一脸狼狈的周慧慧，一瞬间他就明白了大概，直接一脚将周慧慧踢到一边，呵斥道：“滚！谁是你哥哥？你扰乱林家宴会，打死你都是亲的，你还在这叫冤？从现在开始，你也不是君临酒店的员工了，你被开除了。放心，解除劳动合同的补偿，我会一分不少的给你。”划清界限后，尹经理来到林子墨面前，鞠躬表示歉意：“林三少。”真的十分抱歉，手底下的人闹出了这样的事情，我也难辞其咎。没想到您竟然和佳佳认识，佳佳可是我们这最优秀的员工，短短几个月就成了我们君临的中流砥柱。我们公司的高层也十分重视佳佳。陈东淡淡道：“你们口中的重视，就是把佳佳分配到娱乐厅去伺候人渣。”尹经理看向陈东，并没有因为陈东面生而轻视，反而一脸严肃道：“哦，有这种事？佳佳不是负责这次宴会吗？一定是周慧慧。”这个女人平时就喜欢针对佳佳，作风十分不检点，肯定是勾搭了那个领导，顶替了佳佳的位置。请这位先生放心，我一定给个交代。周慧慧瞪大了眼睛，一脸的难以置信，脸皮究竟厚到什么地步才能说出这样的话？姓尹的，没想到你是这样的人渣，拔爹又无情。我针对陈佳佳没错，你呢？得不到救，啪！一声巨响，重重的巴掌直接将周慧慧扇晕了过去。哼，这女人疯了，乱咬人。大家不要听信谣言。尹经理揉着微微发抖的右手笑道：“可见他这一巴掌有多狠。之前陈东都没想扇晕对方。不得不说，这尹经理是个人才，办事果决狠辣，该舍弃的就舍弃，该谄媚的时候就谄媚。”谣言？我倒是很想听听他的谣言。”陈东冷笑一声：“还未请教，这位是？”被接连质疑，尹经理看向陈东的眼神开始略有不善。“我只是一个想给妹妹出头的哥哥而已。”陈东淡淡道。陈佳佳抬头看向陈东，不知为何听到这句话，心里突然暖暖的。原来是佳佳的哥哥。关于佳佳的事情过后，我会给你一个满意的答复。今天是林老先生的寿宴，那场还有很多尊贵的客人在等着，我们先去参加宴会。对了，林三少，我表哥想认识你一下，听说这次林家能举办这次宴会，林三少您功不可没。得知陈东身份后，尹经理直接将其无视。一个靠妹妹才能进入这种场合的人，还入不了他的眼。你表哥？林子墨一愣，是的。我表哥，您肯定知道，他就是强盛建功的严明浩。尹经理刻意在强盛建功上加重了语气，明显是想用严明浩的名声把这件事压下去。话里意思很明显，就是提醒林子墨不要为了一个女人得罪他，他背后可是严明浩。严明浩，有意思，那就先去参加宴会吧。陈东微微一笑，看向尹经理的目光中多了一份杀意。看来把陈佳佳安排到娱乐厅，又正好是强哥包厢，这恐怕不是巧合呀。那好，先去参加宴会。陈东都发话了。林子墨自然听从，而且爷爷也在等着见陈东一面。等一下，尹经理突然拦在陈东面前，面带歉意的说道：“陈先生，这那场你就不用去了吧？能进入里面的都是有头有脸的大人物，你进去恐怕有些不合适。为了你好，还是在外场玩一会吧。”这次，林子墨第一时间站在陈东面前，解释道：“陈先生是我爷爷亲自点名要见的客人，尹经理难道有什么意见？林老先生要见的客人，是我有眼不识泰山，失礼失礼。”那就请三位一步那场吧。尹经理看向陈东，眼中满是不可思议。到底是什么样的身份，能让林老爷子亲口要人？当初想潜规则陈佳佳的时候，顺带调查了一下他家中的情况。陈东是赌鬼的事情，街坊四邻都清楚，不费吹灰之力就问出了七七八八。可林老爷子会需要结识一个赌鬼吗？带着满腔的疑惑，一行人逐渐来到了宴会的内场。爷爷，陈先生来了。林子墨一进入会场，便主动介绍起来。林家众人闻言，纷纷停下手中的碗筷，好奇的看向改变林家命运的人长什么样子。坐在正中央的林老爷子更是起身上前迎接，眼中闪过一丝惊讶，笑眯眯的说道：“老夫林伯安，感谢陈先生的救命之恩。没想到陈先生如此年轻，真是英雄出少年啊！请上座。”说着，林伯安亲自为陈东拉开了自己旁边空着的椅子。这一幕惊呆了除了陈东之外，在场的所有人。这是什么情况？老寿星给一个年轻人搬椅子。这年轻人到底是谁？哪家的弟子？没听说过。蓝岛就这么大，有头有脸的人差不多就见了。这个恐怕是蓝岛之外的弟子。除了长得一表人才。
但穿着打扮没有一点世家子弟的风范，廉价的很，不像是世家子弟。你们没听林老爷子刚才说吗？这个年轻人治好了他的病，应该是个医生之类的吧？所有人好奇的打量着陈东，交头接耳，猜测着陈东的身份。尹经理像是想起什么，一路小跑来到严明浩身边，低声说了一通。随后，严浩明看向陈东的目光充满了讶异，在周围各异的目光注视下，陈东淡定的坐在了林国安的身边，林子墨则是坐在了林国安的另一侧。陈佳佳坐在陈东身边，如此安排座椅，这让林家其他人心中十分不爽。这充分说明林老爷子开始重视林子墨。等老爷子百年之后，这家产分配恐怕会出变故。尤其是林子墨的二堂哥林子胜，眼里怨恨都要溢出来了。林子胜越想越气，猛地灌了一大口酒，阴阳怪气道：“真是应了那句老话，一人得道鸡犬升天。”老三，今天你能坐在爷爷身边，全靠那个陈先生治好了爷爷，可得好好谢谢人家，多给陈先生一些钱。省得陈先生下次去参加这样等级的宴会，连一套像样的衣服都没有，更别说买寿礼的钱。此话一出，所有人手上的动作都顿了一下，都听出了林子胜话语中的怨气。林家三代之间的关系，在场的人多多少少都了解，知道这次林子墨受宠，其他人会不好受。可谁也没想到，林子胜竟然当面就开始嘲讽起来。林子墨且先不说，那是你们兄弟之间的矛盾，但你把矛头指向人家陈先生是什么意思？人家可是救了你爷爷的命，你好意思让人家送寿礼？要是没有陈先生，你们林家就等着收花圈吧。林子墨脸色气得通红，眼里恨意越来越浓。受礼。这时，陈东忽然开口了，他不紧不慢地端起面前的茶水，抿了一口，道：“你林家有资格接我的礼物吗？”死！宾客们齐齐倒吸一口冷气，太他妈狂了！这年轻人难道疯了吗？真以为救了林老爷子一命就能为所欲为？就连林国安听了陈东这话，眉毛都忍住不住皱了一下。心中对陈东的好感度直线下滑，不过碍于救命之恩，林国安还是替陈东打了一个圆场，阴着脸道：“哼，陈先生果然是年轻人气盛，凭借陈先生的本事，再过几年，说不定林家还真要巴结陈先生了。”陈东瞥了林国安一眼，这老东西话里有话，言下之意不就是说自己现在不如林家吗？突然，陈东感觉一旁凉飕飕的，扭头一看，陈佳佳正用极其愤怒的眼神瞪着自己：“林老先生，我哥这人说话不过脑子。”您大人不计小人过，千万不要往心里去。说到这，陈佳佳用力推了推陈东，生气道：“快点道歉！不管怎么说，林老先生是长辈，你在长辈面前这么无理是不对的。”陈东皱了皱眉，道歉：“长辈，讲道理，陈东真实年龄当林国安太爷爷都绰绰有余了。不过，看在妹妹的面子上，陈东还是说了句软话：我刚才的话莫要往心里去。今日还是要祝林老先生福如东海，寿比南山。”这哪是小辈和长辈之间的对话，听起来就像是平辈之间的交流。众人纷纷摇头，不管这陈东有何能耐，这情商恐怕难以活得长久。林国安不咸不淡道：“谢陈先生吉言。”说完，整个宴会的气氛瞬间就冷了下去。说起寿礼，林老先生，我这里有一份寿礼，希望您能喜欢。严明浩突然笑着站了起来，从怀里摸出一个小瓷瓶，这神药具有提神抗疲劳、增强体质的功效，我想把这种神药的销售代理分给临时建工一份。赚的钱咱们五五分。众人听得一脸懵逼，两大建工集团要转行买药，这药难道比建工利润大？就在众人疑惑之际，林国安脸色铁青，沉声道：“严明浩，你当我不认识这药吗？刚才的话我全当没听见。我不管你怎么卖这药，但是我不希望你把手伸进我林家的地盘。如果你管不好自己的手脚，那我林家不介意帮你管管。林家果然是蓝岛市的大家族，消息就是灵通。不过林老先生和什么过不去，也别和钱过不去啊。”有了这东西，咱们手底下的工人干活就能有双倍效率。他们工作量上去了，赚的钱自然就多。我们工程进度快，还能赚一份外快，大家都开心，这是双赢，何乐而不为呢？严明浩笑眯眯的，可这笑容背后却让人感觉十分不舒服，像是被一条阴狠的毒蛇盯着。严明浩，你也赚得腰缠万贯了，为什么还要接触这种丧良心的钱？你如果还想继续参加寿宴，要的事情就不要再说了，否则请你离开。林国安态度坚决，没有丝毫商量的余地。哎，严明浩将要收进怀里，摇摇头道：“果然是个老古董啊，有钱也不会赚。不过这次我可是背着任务来的，务必要打开林氏建工这片市场。先礼后兵，礼我已经送到了，你们不接，那就别怪我用兵了。”随后，严明浩拍了拍手，一名老人缓缓从宴席中走了过来。二十年前，蓝岛市有一名风云人物，人称马大师，想必这个名字大家还记忆犹新吧？严明浩的话一出口，不少老一辈的人脸色顿时一变。眼神中有了几分惊恐，一些小辈看到众人的异样，便开口询问马大师是何人。
，武者听说过没有？那可是以一敌百，全可猎食，脚能劈山的超级强者，是超脱世俗的一类人。马大师就是这样一位武者大师。当年马大师与蓝岛一家大型企业结下梁子，一夜之间杀光了对方近百名保镖以及对方全家，后来被官方追捕。本以为马大师被逮捕了，没想到二十年过去，他又回蓝岛市了。年轻人一辈虽然没有见过那灭门惨案，但听到老人这么讲，不由得心底冒起寒气。马大师一副老神在在的样子，眼睛微眯，道、哦：“没想到二十多年了，还有不少老熟人。不错不错，要不是今天主要的对象是林国安，我倒想和诸位叙叙旧。”一众老人听到这话，心里跟吃了苦瓜一样，但脸上还是要堆着笑容附和。马大师摆了摆手，制止众人的马屁，然后淡淡说道：“行了，这里没你们的事，今天寿宴取消，所有人滚蛋！今天寿宴取消，所有人滚蛋！”众人一听，纷纷离席而去，生怕晚一秒。就会被马大师记恨。林国安一愣，看着一个个逃命似的宾客，脸色难看到了极点。他近一年没有出现在大众视野当中，结果一出现就被人取消了寿宴，那他们整个林家在蓝岛市可就成了笑料。我们也走吧，你今天也出够风头了，跟我回家。陈佳佳反倒是松了口气，这样草草结束宴会也好，不给陈东继续骗人的机会。为什么要走？强哥是严明浩的手下，他的手下对你做了那些事，难道就这么轻易放过？陈东淡淡道：“你。”我不需要你帮我出头，陈东，你认清自己好不好？不要再骗自己了，你在他们眼中什么都不是。陈佳佳急得跳脚，这陈东比三年前更可恶了。那时候的陈东最起码还惜命，不像现在一样作死。佳佳，在我的眼中，他们才什么都不是。不用怕，我会帮你出口气。陈东认真道：“不可理喻，你真的是疯了。”娜娜，我们走。他这种人死了更好，免得给别人添麻烦。气急败坏的陈佳佳拉起李娜就往外跑，不一会，整个内场除了林家和严明浩的人，就只剩陈东一个外人。所有人好奇的看向陈东：“陈先生，你不走吗？”林国安看到陈东还在，心中不由得一暖，没想到最后竟然是这个张狂的年轻人陪在他们林家身边。“哦，我找他还有点事，你们先解决你们的问题。”陈东用筷子指了指严明浩，然后夹了口菜放进嘴里，该吃吃该喝喝，完全不在乎眼前的情况。严明浩冷哼一声，一个烂赌鬼，不知天高地厚，一会别吓得尿裤子就行。够了，陈先生既然还在场，那就是我林家的客人。林国安面对马大师没有丝毫的慌张，而是神情冷漠道：“马大师虽然强，但又不是天下第一。当年蓝岛的灭门惨案惊醒了我，所以我这些年不惜花费巨款聘请武者保护林家，如今终于是派上了用场。”杨师傅，摆脱了。话音落下，林家的保镖当中走出一中年男人，此人身形壮硕。走起路来虎虎生风，一看就不是普通人。西闻马大师心狠手辣，只因一些口角便灭人满门。武道界发布了巨额悬赏通缉，却始终无人完成。没想到今日倒是被我遇上了。那马大师这份悬赏，杨开山就收下了。杨开山表情淡然，面带杀意，没有丝毫废话。杨开山直接动手，他摆开架势，肌肉膨胀，拳头带起呼呼的罡风，每一拳都充斥着强大无比的力量。砰！又是一拳轰出，马大师侧身躲过。但身后的餐桌被拳风震成无数碎屑。见到这一幕，林家人面色骤变。这就是武者，太强了！仅仅是拳风就轰碎了实木的桌椅，如果打在人身上，那不得顷刻间毙命。林子墨倒是淡定许多。这场面虽然厉害了一些，但比起陈东的手段还是差不少的。陈东可是打个响指就灭了一圈人，虽然那些只是普通人。林子墨不由得看了一眼吃得津津有味的陈东，他猜测。陈东的实力很有可能比杨开山要强一些。陈先生，看杨师傅体型壮硕，也年轻，应该会赢吧？林子墨走到陈东身边，低声问道：“武者这玩意我也是刚了解，不过武者的强弱不能依据体型年龄来判断。那老头一直在戏耍他，你觉得最后谁会赢？”陈东淡淡道。一旁的林国安闻言淡笑道：“陈先生是奇人异士，不过你对武道可能了解不多。杨师傅如今是黄阶后期的高手，那马大师二十年前也不过黄阶中期。”武道一途，我虽没有修炼，但也听人说过，除了天赋以外，气血最重要。越是年轻，修炼就越快；反之，越是年老，这修为就如归宿。马大师与杨师傅同年龄的时候，就不如杨师傅，说明天赋上就差。如今更是年老体衰，估计一会就要落败了。陈东闻言好奇道：“黄阶后期，他知道修仙分等级，这武者的等级却是闻所未闻。看来陈先生真的不懂，那我就讲一讲。”林国安傲然道。武道境界按照天地玄黄划分四境，黄阶最低，天阶最高，每一境又细分前中后三小境。而我聘请的杨师傅处于黄阶后期。
仅仅差一点就是玄阶，所以此战必胜。哦，天阶就是最高吗？天阶之上还有没有？陈东对武者等级更加好奇了。啊，林国安面色有些尴尬，天阶便已经是万中无一的高手了，踏水而行，聚气成剑，手段早已非人。天阶之上恐怕就是传说中的仙人境，有飞天遁地之能。飞天遁地就仙人了？那你们把仙人看得也太廉价了吧？武者也不怎么样。陈东失望的摇了摇头，大言不惭！你一个赌鬼，哪里知道武者的强大？这么跟你说吧，一名黄阶武者约等于林家这样的家族，因为林家没有人能阻挡黄阶武者杀人。严明浩冷哼一声，陈东淡淡道：“是吗？那只能说林家太弱了，不能证明武者厉害。”愚蠢，真是愚蠢了！严明浩无语了。表哥，你和这种人废什么话？他一个社会底层的垃圾，他懂什么武者？这个层次根本不是他能理解的。一会等马大师打完，就让这小子知道武者的厉害。尹经理冷眼看向陈东，他可是十分记仇的。之前在外面，陈东可是没给他留半点面子。林国安也是摇了摇头，不再和陈东这个门外汉讲话。此刻，杨开山和马大师的战斗已经进入了白热化。杨开山招式大开大合，宛如战神附体。反观马大师，只能被动躲闪。这种情况，你说杨开山会输？怎么可能？马大师。难道人老了胆子也变小了？如今只敢跟个老鼠一样上蹿下跳吗？杨开山信心爆棚，开口嘲讽道：“哎，人是老了，老了心也就软了。想着多陪晚辈玩一会，既然你玩够了，那就结束吧。”突然，马大师停下脚步，对着杨开山缓缓抬起手掌，一股危机感顿时笼罩杨开山的心头。他连忙止住进攻的身形，背后升起一层密密麻麻的冷汗。反应不错，可惜无用。马大师邪魅一笑，身形爆射而出。干枯的手掌就朝杨开山的心脏按去，该死！杨开山暗骂一声，后跳一步，左右手各抓住一名林家的保镖，朝马大师丢了过去。两个一百七十多的壮汉砸过去，一般人肯定会重伤。然而，马大师只是轻蔑一笑，干枯的手掌只是轻轻一推，两名壮汉就倒飞出十几米。两名保镖摇摇晃晃起身，摸了摸身上，却没发现什么伤口，疑惑的看向众人：“没事，我没事，我也没事，谢谢马大师手下。”那保镖话还没有说完，下一秒，噗，噗，两名保镖的胸膛爆裂，顿时出现一碗口大小的窟窿。他们一脸疑惑的看向马大师，就这么睁着眼倒在了地上。暗金入体，你，你竟然是玄剑？不可能，就你那天赋，怎么能进入玄剑？杨开山心中已然是翻江倒海。所谓暗境，其实就是在和敌人接触的一瞬间，将内境打进敌人体内，造成伤害，是进入玄界的标志。之前杨开山轰碎桌椅，靠的只是拳头上的罡风。简单来说，就是拳头打出时压缩空气产生的冲击。这种攻击看似凶狠无比，可遇到肉身稍微强悍的武者便不起作用。而暗境不同，不管你肉身如何强大，暗境都会渗入到体内，除非你运转内境化解。所以，修炼外加功夫的武者只在黄阶活跃，能在玄阶活跃的非常少。毕竟到了玄阶之后，武者比拼的便是内境的高低。想到这，杨开山面色阴晴不定。不给杨开山反应的时间，马大师一个箭步冲上，凶猛的一掌朝杨开山拍去。杨开山瞬间清醒过来，看着那迅速逼近的手掌，他面色巨变，连忙朝一旁躲避。然而，他的手臂还是被马大师碰到了。噗嗤！杨开山惨叫一声，整根手臂被一掌拍断，鲜血如注。林家众人目光呆滞，怎么会这样呢？刚刚还占尽优势的杨开山，仅一个照面就丢失了胳膊。这可是一位黄阶后期的武者啊！竟然连还手之力都没有，陈先生，这这到底是怎么回事？明明杨师傅的攻击更狠辣，为什么打不过对方？林子墨问道。还能因为什么？因为他菜呗。我说了，从一开始这老头就在戏耍他。陈东淡淡说道。那我林家该怎么办？林子墨有些紧张的问道。放心，你和我还有些交情。陈东笑了笑说道。交谈间，杨开山已经被马大师一脚踹在胸口上飞了出去，口中鲜血不要钱一样往外喷。虽然没有和之前两名林家保镖一样炸凶，但看其惨烈的模样，内脏必定受了不小的伤害。杨开山如同死狗一样躺在地上，再也没有了之前意气风发的模样。噗，停，噗！杨开山颤抖的举起手，嘴里含糊不清的说道：“我认输，你们之间的争斗我退出。林家，你们想怎么处置都行。留得青山不怕没柴烧，他本就是林家聘用的保镖，是一场交易，没必要为了一场交易配上性命。认输，年轻的后生，是你让我拿出权力的。”这回你说不打就不打了，你也太任性了，什么都是你说了算可不行。马大师邪魅一笑。
像一个小老头一样背着手，缓缓朝杨开山走去。踏踏踏！马大师每迈出一步，就像是踩在了杨开山的心头上。对，对不起，是晚辈鲁莽了。作为赔礼，我愿意将这些年给林家做保镖的所有薪水贡献给前辈，一共一亿。杨开山连忙求饶，顾不得身体的伤势，直接给马大师跪了下去。闻言，马大师笑了。有礼节的晚辈，我不讨厌。等完事后，把钱转给我。杨开山如释重负，钱没了可以再赚，人没了。那就什么都没了。此刻，所有的林家人面色惨白。完了，这下真的完了。强如杨开山这样的武者都被打得磕头求饶，更何况是他们这些普通人。马老，辛苦了。严明浩满面春风的走上前，看向林国安道：“林家主，你最大的依仗都败了，那我们能好好聊聊合作的事情吗？”呸！你做梦，我就是死也不会答应你。令所有人没想到的是，这种时候林国安的态度依旧如此强硬。严浩明脸上的笑容陡然消失，阴狠之色逐渐浮现。林国安，你是想让整个林家覆灭吗？马老二十年前能灭一个家族，二十年后依然可以。林家人听到“灭族”二字，顿时就慌了。爷爷，答应他吧，我还不想死啊！不就是买药吗？如果真有严总所说的效果，对我们来说也不是坏处啊！林子胜紧紧抓住爷爷的手臂，哀求道：“子胜，你不懂，这药有严重的后遗症和成瘾性，这根本就是一款透支生命力的药物。”会减寿，林国安盯着孙子，一字一句的解释道。然而，林子胜却抬起头，直勾勾盯着爷爷，缓缓道：“和我有什么关系？”林国安，你，爷爷，他们只是一群低贱的工人，你为什么要在乎他们的寿命？工人到处都是，这群人废了，还有源源不断的工人补上。再说了，他们用寿命换了钱，他们不亏。林子胜瞪着眼睛，平静的说出这番话的他，显得十分可怕。林国安看着林子胜。眼前这个人明明是他的孙子，为什么如此陌生？就在此刻，严浩明拍着手，看向林子胜，是按耐不住的喜悦。林国安，你活了那么久，最终还不如一个孙子看得透彻。低贱的平民这一生的宿命就是用命换钱，而我们不过是帮他们提高了效率。严明浩看向林子胜，如恶魔低语般道：“林子胜，如果我让你当林家家主，这买药的合作，当然是三七分。”严总，您拿七成。林子胜眼睛一亮，连忙说道：“哈哈。”好好好，果然是聪明人。我这辈子最喜欢和聪明打交道。我宣布，从现在开始，你林子胜就是林家的家主。至于林国安这种顽固不化的老古董，早就应该去地里埋着了。林家新人家主，没意见吧？严明浩这话一出，所有人微微动容。这是要下杀手啊！林家人中有部分人不希望老爷子死，但此刻却没人敢出面阻止，都齐刷刷看向林子胜。林子胜抓住爷爷胳膊的手，再度用了几分力，眼中闪过一丝犹豫。不过下一秒，他松开手，坚定地说道：“没有意见。”听到这个答案，林家人齐齐闭上了双眼，双拳紧握。陈先生，你快救救我爷爷！林子墨焦急地看向陈东：“我为什么要救你爷爷？”陈东反问道。林子墨一愣，然后诧异道：“您刚才不是说和我有些交情吗？”陈东点点头：“对，我是和你有交情，而不是和你爷爷。我可以保你周全，但是想让我保你爷爷，对不起，你和我还没熟到那个份上。更何况……”你林家刚才在宴会上对我冷嘲热讽，我更没有理由出手救你爷爷。这一番话让林子墨的心顿时跌入了万丈深渊。是啊，他和陈东今天才相识，凭什么让陈东冒着生命危险去对付一位玄阶武者？除非……仔细回想起第一次与陈东见面的场景，林子墨深吸一口气说道：“陈先生，我知道您需要药材，只要您能出手救下我爷爷，林家仓库中收藏的药材任您挑选。爷爷生病这年，陆陆续续收到了不少药材，其中不乏一些珍品。”听到林子墨所说，陈东嘴角微微上扬，这才对嘛？一看你就是个聪明孩子。好，交易达成。陈东伸了伸懒腰，缓缓从位子上站了起来。吃饱喝足，还看了一场大戏，也该活动活动了。马老，还得劳烦您动一下手。严明浩双手抱拳，十分恭敬的请马大师动手杀了林国安。马大师手上沾满了人命，多一个不多，少一个不少。他严明浩可不一样，明面上他怎么也是蓝岛有头有脸的企业家。手上虽说不干净，但没沾人命。当然，吃药吃死的不算，那不是直接死于他手。只要没有直接死于他手的命案，哪怕有一天东窗事发，他也能走走关系，把影响最小化。马大师斜眼看向严明浩，都是千年的狐狸，心里咋想的，大家都清楚。不过马大师并不在乎这些，只要后期能分钱就行。马大师缓步走向林国安，而林国安已经放弃了抵抗。亲孙子的所作，所谓让他备受打击，为了家主之位。亲孙子竟然要让他死，这种事搁谁身上
，恐怕都难以接受。打断一下，你们的事先放放，我有个问题想问严明浩。这时，陈东忽然站出来，打破了有些悲痛的气氛。严明浩一愣，这个赌鬼站出来想干什么？说实话，整个会场恐怕只有这个人是最低贱的。这里有你说话的份。严明浩冷哼一声，陈东没在意严明浩的态度，而是继续问道：“把我妹妹调到娱乐厅。”正好伺候的是你的手下，我想问这只是巧合吗？严明浩和尹经理对视一眼，随后两人笑了起来。这件事告诉你也没关系，你猜对了，不是巧合。尹经理向前一步，解释道：“我们只是需要另一场骚动来掩盖今天宴会真正的混乱。”掩盖？为什么？陈东不解道：“你不懂也正常，毕竟你生活在社会最底层，很多事情你接触不到。要不是今天这场宴会，你恐怕连舞者这样的存在都不知道吧？”严明浩讥讽道。陈东点点头，我确实不知道，不过这有什么关系？严明浩看着什么都不懂的陈东，顿时优越感十足，便开口道：“当然有关系，在龙国，有舞者自然就有管理舞者的存在。今天和林佳琪冲突在我的预料之中，舞者之间的战斗势必会引起那帮人的调查，不管是药物还是马大师，都不能让那个部门得知。但如果今天的动乱只是林家人玷污，致死了一名服务员，然后服务员家人和林家人打起来，那这一场冲突就变成了普通案件。”尹经理接着说道。至于为什么选陈佳佳，当然是陈佳佳容貌非凡，林家人醉酒后见到这种美女把持不住，这样的说辞也更令人信服。而且他还有你这样一个失踪的哥哥，我可以随便找个人来扮演你，说是你大闹一场，然后再度逃跑，反正你失踪了三年，大闹一场后找不到踪迹也正常。最重要的是陈佳佳不肯依我，不然我心疼他还来不及呢。只是没想到你竟然真的出现了，还联合林家人救了陈佳佳，真是头疼啊！好好的计划让你给破坏了。害得我们还得另找理由。听了他们的叙述，陈东的目光中已经杀气凛然。原来是这样啊！呵呵，这真的是天意。我回来的可真是时候。陈东语气平淡。一旁的林子墨见状，不由得打了一个机灵。看到陈东这么平静的样子，他反而感到害怕。严明浩笑道：“是啊，你回来的真是时候，不然你那如花似玉的妹妹就要被十几人糟蹋的不成人样了。不过现在这种结局也好。说实话，刚刚看到你妹妹的样子。”突然觉得便宜了强子他们实在是可惜，不如就便宜了我们。对了，马大师刚才对你妹妹也很感兴趣，做我们的大舅哥你应该高兴啊。而此时的陈佳佳正在外面的大厅，佳佳，我们就这么走了？你哥怎么办？李娜追上还在气头上的陈佳佳，他不是我哥，生死和我没关系。陈佳佳怒道：“我知道你们兄妹之间有误会，但你哥他得知你有危险的时候，第一个冲到娱乐厅，现在也是为你讨说法。我看那严明浩不像好人。”你就不怕你哥真的出现危险？李娜的一番苦口婆心，终于让陈佳佳缓缓放慢了脚步。好友说的，她何尝不明白？可是就凭他们两个女流之辈，能做什么？她只能跑出来找救兵。娜娜，谢谢你，这件事我们管不了，放心吧。我已经打电话通知报警了，很快就有人来救她。我们就先回家吧。今天发生的事情有点多，我累了。陈佳佳一脸的疲惫，她想回家，想爸爸妈妈和嫂子了，还有，她还要把陈东回来的消息告诉家里。再看那场，大舅哥，你还有什么想问的？严明浩一脸坏笑。呼，陈东长舒一口气，摇头道：“没了，接下来就还有一个要求。”说，大舅哥的要求，我能不同意吗？严明浩笑得越发开心起来。不是什么大事，就是请你和你还有你这个老不死的去死。陈东抬起手，轮着点了严明浩、尹经理和马大师。见到这一幕，林国安无奈摇头。林子胜面露讥讽：“还敢嘲讽马大师？”这脑子肯定是有什么大病，哼，有一个不知天高地厚的后生，勇气可嘉。马大师怪笑一声，一双三角小眼睛开始慢悠悠转动。他决定先收拾了陈东，再收拾林国安。So， 马大师化作残影冲到陈东面前，手掌印在陈东胸膛上。陈东明显感觉到一股微弱的，甚至可以忽略不计的能量进入到体内，不过下一秒便被灵气吞噬。看到马大师的手掌接触到陈东。林国安和林子墨爷孙俩面如死灰，完了，全完了！刚刚两名保镖就这样被爆了胸膛。然而，下一秒发生的事情让所有人眼球炸裂。玩够了！陈东快速出手，直接掐住马大师的脖子，将其举了起来。不，不可能！你怎么会没事？你也是舞者？你到底是谁？马大师脸色大变，惊恐的瞪大了双眼，剧烈挣扎。但那只是徒劳，不管他如何挣扎。用尽了全身的修为，他都是在浮游撼大树。恐惧，此刻恐惧开始蔓延。不，不要杀我！马大师挣扎道：“这等蝼蚁之力也敢自称大师，可笑。”
。陈东冷笑一声，手上的力道微微加大，咔嚓一声脆响，马大师的脖子应声而断，头一歪，就这么魂归地府。啪嗒，随着陈东松手，马大师的尸体软软倒在地上。这一刻，所有人都傻了，整个内场静的，只能听见自己的呼吸声。假假的吧？马大师不是屠了别人满门的狠人吗？怎么在陈东面前跟小鸡仔一样，连反抗的能力都没有？严明浩和尹经理使劲揉了揉眼睛，不敢相信眼前的场景。杨开山张着嘴，再看看如此年轻的陈东，整个世界观都崩塌了。玄阶高手在这个年轻人面前连一招都走不过，那这个年轻人的强到什么地步？玄阶后期？难道是地阶？如果真是这样，那就太恐怖了。三十不到就进入地阶。放眼整个龙国，那就是天之骄子般的存在，未来必定成为天阶高手，甚至都有机会冲击那传说中的仙人境。想到自己竟然亲眼看到了一个未来的天阶高手，杨开山心中一阵激动，日后出去吹牛也有了资本。陈东看了一眼众人，然后将目光移向林子墨，说道：“人已经替你解决了，剩下的两个不足为惧，你们自己想办法把他俩丢到娱乐厅。记住，丢完之后，除了严明浩的人，不能留任何一个外人，否则后果自负。”哦，还有。让这家酒店的老板去酒店门口等着，我有些事想和他说一下。直到这个时候，林子墨才从震惊中回过神。好，好的，谢谢陈先生救命之恩，我这就去办。林子墨对陈东的语气更加恭敬了几分。他想过陈东很强，但没想过这么强。林国安连忙稳住心神，一张老脸笑得跟朵菊花一样，带着讨要意味朝陈东走去。如此强大，而且还有一身奇异的本事，这种人一定要交好，就算不能做朋友。也绝不能成为敌人，陈先生，谢谢你啊！您又救了我一命。之前我对陈先生的态度多有冒犯，还请您见谅。从今天开始，您就是林家最尊贵的客人。”林国安拱手笑道。“别！”陈东抬手打断了林国安的话，“我没兴趣做你们林家的客人，别想把我和林家拴在一起。这只是我和林子墨的一场交易而已。”他承诺，事后我可以从你们林家仓库中取走任何药材。林子墨的话应该管用，对吧？林国安看到陈东那询问的目光，立马打了个机灵。忙说道：“管用，用。子墨是我孙子，他说的话自然代表林家。您救了我两次，别说是仓库的药材，您就算搬空整个仓库都行。”得到林国安的回答，陈东满意的点了点头。这老头还是很明事理的。林老先生，我虽然救了你两次，但影响你性命的东西并没有解决。我一共给了林子墨两张符箓，等下次你病重垂危的时候，还能捡回一条命。如果想彻底解决，陈东话说到这，意味深长的看向林国安。林国安立马反应过来，抱拳道：“求陈先生出手救命！您需要什么，尽管开口，哪怕是整个林家的资产也无妨。林家的资产和陈东的未来相比，简直不值一提。林国安赌的就是陈东的未来。”不等陈东回话，一旁的林家人先受不了了。林子胜更是直接开口道：“爷爷，你疯了！那可是我们林家的东西。”啪，啪！林国安抬手就是重重的一巴掌：“这里有你说话的份。我虽然老了，但我不傻。”你刚才做的事情，我记在心里了，林子胜，你给我记住，林家是我打下来的天下，不是你。想要继承林家，你不够格。陈先生是我的救命恩人，你作为小辈，怎么能对陈先生不敬？跪下，磕头认错。林国安怒目而视，虽然气愤自己孙子的所作所为，但血脉亲情让他还是心软了。打林子胜，就是怕陈东一个不高兴就把林子胜灭了。行了，收起你这套吧。若是以后……你管不好这孙子，我不介意送他重新投胎。陈东懒得管对方的家务事，直接要来笔和纸，在上面写下了所需的药材，说道：“你们林家的仓库我不感兴趣，这上面是我需要的药材，三天，三天内集齐送到我家，我便可以帮你解决麻烦。记住，你只有三天时间。苏诗琴有一个星期的稳定期，给林家三天。如果他们找不到陈东，还有四天的缓冲。”这时，林子墨已经安排好了所有的事情。陈先生、严明浩和尹经理。已经送到了娱乐区，不过两人刚见到强哥他们就吓晕过去了。强哥他们已经崩溃了，嘴里直喊着想死。林子墨说的时候，牙齿都有点打颤。强哥几人太惨了，浑身奇痒难耐，又不能抓不能挠，最后痛苦的只能七窍流血，眼珠子通红。嗯，这里没我的事了，收尾的事情你们自己来办。只有一点，我这人不喜欢麻烦，我不希望因为这里的事情给我和我的家人带来麻烦，否则我不介意将在场所有人抹去。陈东扫视了一圈。所有被陈东看到的人顿时打了个激灵，杨开山倒吸一口凉气，立即打消了靠陈东装逼的心思。警告完后，陈东便不再停留。林国安连忙带着林子墨追了出去。我和子墨去送陈先生，你们在等着。
。林国安看出陈东并不喜欢陌生人，所以只带了林子墨。出了君临酒店的正门，酒店的老板正一脸焦急的在门口打着转。他知道今晚出了大事，还不等他问清楚，就被林家三少爷安排到了外面。问什么事，林三少爷也不说，只是一个劲提醒他要放低姿态，是一个连林家都不敢惹的人要见他，连林家都惹不起。这一下可把酒店老板吓坏了，哪怕这回尿急也不敢离开。见林子墨出来，他连忙迎了上去：“林老先生，林三少爷，不知找我有什么事啊？”酒店老板陪着笑脸问道：“是陈先生找你有事？”林国安指了指陈东：“陈先生。”酒店老板诧异的看向陈东，他接待过不少知名的人物，可眼前这个年轻人却陌生的很。不用猜我的身份，我不是什么大家子弟，我就是陈佳佳的哥哥。”陈东淡淡道：“陈佳佳的哥哥。”哦，我想起来了，我们酒店是有一个女孩叫陈佳佳，工作努力上进，这次我还特意安排她负责林家寿宴呢。酒店老板立马就想起那青春靓丽的女孩，不过她并没有高兴，而是小心翼翼的问道：“陈佳佳怎么了？难道她搞坏了林家的宴会？”林国安一听，连忙摆手：“没有，没有，没有。”好了，我叫你来只有两件事：第一，佳佳辞职了，从明天开始就不来上班；这第二，我觉得你们酒店的娱乐区没必要存在，我帮你一把。酒店老板一愣，第一个条件他还能理解，这第二条，林国安和林子墨也是一脸懵。然而，就在三人懵逼的状态下，陈东只是缓缓抬起右手，捏了一个指诀，轰，一声巨响，十七楼的娱乐厅顿时发生剧烈的爆炸，火光从窗户中喷射而出。酒店老板，这、这、这，滚滚浓烟从十七楼的窗户中冒出。酒店老板跟石化一样，仰着头站在原地。别担心，我已经控制了火焰的威力。不会伤到建筑主体，用这种粗暴的方式帮你清理一下垃圾，你应该不会怪我吧？陈东看向酒店老板，啊，不，不会，不会，我正想重修十七楼呢，您帮我剩下了一大笔拆装费，我感谢您还来不及呢，怎么会怪您？酒店老板挤出一抹笑容，怪，他敢吗？哦，你要谢我？怎么谢？陈东眼睛一亮，笑盈盈的看向酒店老板，啊，酒店老板这回恨不得给自己一个大嘴巴子。多什么嘴啊！给钱行吗？我这里有一张一百万的卡，密码是一到六。酒店老板肉疼的从兜里掏出银行卡，递给陈东。接过银行卡，陈东满意的点了点头。不得不说，这老板挺会办事的。掏卡的时候，他看到老板口袋里还有几张类似的卡，看来这些卡是专门为送礼准备的。一旁的林国安猛然警醒，忙说道：“陈先生，这次的宴会还是要谢谢您出手相助。除了药材，我这还有一份薄礼请您笑纳，可以先把这卡给我一下吗？”陈东明白对方想做什么，钱财这种东西他从来不嫌多，这是要给家人最好生活必不可少的东西。很快，林国安对照着银行卡的卡号完成了转账，笑道：“陈先生，这次先给您转个一千万，以后有需要尽管告诉我，我林家没有别的本事，钱的事情还是能出一把力的。”对方这么客气，陈东也不好板着脸，语气柔和道：“林老先生客气，只要您把药材的事情解决好，我就绝不会让你失望。有问题可以让林子墨来我家寻我，不过。”我不希望无关人员来我家。接着，陈东将自己的住址告诉了林子墨，林子墨将那地点牢牢记在心里。哇呜哇、啊！交谈中，远处响起警笛声。陈东皱了下眉头，目前他还不想和官方起冲突。这里交给你们了，关于我的事情，就麻烦你们帮忙隐瞒一下了。说完，陈东就消失在了夜色当中。林老，这陈先生什么来头？我这十七楼。酒店老板之所以对陈东那么客气，主要还是看在林家的面子上。而十七楼的爆炸却是出乎他的意料。这种在朗朗乾坤就敢炸楼的狠人，在某种意义上比林家还要危险，所以他才给陈东一百万，希望能破财免灾。林国安面色凝重，只是说道：“陈先生的事情你就不要多管了。看在我们这么多年交情的份上，提个醒，得罪我们林家也千万不要得罪他。陈先生不喜欢十七楼的交易，那就关了吧。和钱相比，还是命重要。你说是不是？”听完这番话，酒店老板脑子嗡嗡作响，比林家还强。等他回神。林国安已经带着林子墨离开了。子墨，陈先生去十七楼，你全程在场。林国安严肃问道。林子墨摇了摇头，没有。陈先生要比我早上去一些。爷爷，您是怀疑刚刚的爆炸是陈先生提前安装了炸弹？有这个猜想，是炸弹还好，如果不是……想到这，林国安浑身打了个激灵。像他这种年纪，已经很少有事让他从心里感到震惊和恐惧了。哪怕是刚才陈东秒杀马大师的时候，林国安也是略微惊讶了一些。毕竟他几十年来走南闯北，见过一些天才舞者，可陈东刚才表现出来的手段，却是他从未见过，甚至是匪夷所思的能力。抬抬手，便炸了一层楼。
，火光冲天又瞬间消失，仿佛那火焰是被陈东召唤出来的一般。爷爷，你在想什么？见林国安话说一半，林子墨疑惑的问道：“没什么，子墨，从现在开始，你要不惜一切代价维护好和陈先生的关系，哪怕倾家荡产也在所不辞。还有，立刻通知公司所有高层，三天、两天之内把陈先生需要的药材凑齐，能拿出一株药材的人获得奖金一千万。”所有员工有效。林国安涨红着脸，胸膛剧烈起伏。他想起了年轻时听老一辈人讲过的故事，传说中的故事。陈东这边已经回到了家，棚户区的街道没有城区那绚丽多彩的霓虹灯，只有巷口街角的一盏白炽灯，灯下一些飞蛾在撞击着灯泡。陈东靠在街角的墙上，看着手里的银行卡。三年前自己深陷赌博，为的是什么？不就是这卡里的数字吗？其实，陈东心里一直埋藏着一个秘密。那就是沾染赌博的原因。三年前，那时候他和苏诗晴才刚结婚，面对未来，他充满了希望，一直为娶到如此完美的妻子而自豪。然而，苏诗晴太完美了，如此完美的女人对任何人都是致命的。多少人都认为苏诗晴应该嫁得更好，不说是身价过亿的富豪，怎么也得是千万级别的土豪吧？婚前，苏诗晴的亲戚不断上门介绍富豪，言语上诋毁陈东，说陈东没本事，以后嫁过去会吃苦。找个有钱的还能接济一下家里人，如此言论，陈东不知道听了多少。好在苏诗晴的爸妈很开明，没有被那些亲戚挑拨。本以为结了婚这些流言蜚语就能止住了，并没有。他们开始劝苏诗晴离婚，每个人都说还没有怀孩子，还有后悔的机会，哪怕是有了孩子也没关系。凭借苏诗晴的条件，肯定有钻石。王老五不在乎，陈东他也是个男人，那个时候的他才二十多，血气方刚，怎么听得下这些话？他下定决心。一定要成为有钱人，狠狠地扇那些势利眼的嘴巴。工作赚钱太慢，买彩票也买了不少，中的最大面值不过一百。打工，一份工，两份工，不够，远远不够。哪怕是累死，他也成不了富豪。极度焦虑之下，陈东接触了赌博。前妻为了吸引陈东上套，赌场刻意演了一出戏，故意输给陈东。那一晚，陈东赚了十万。一晚上赚十万是什么感觉？飘飘欲仙。一切都亮了，未来的生活充满了希望。陈东认为找到了扬眉吐气的路子，可后来，如今他仅靠一晚上就获得了三年前自己想都不敢想的金额，可他却没有一点激动。钱真是好东西。陈东自嘲的笑了笑，将卡揣进兜里。钱的事情，他决定先瞒着家人，不是他对家人不放心，而是家人知道陈东有钱，一定第一时间给苏诗晴做手术。一旦手术，苏诗晴体内的平衡崩溃，必将九死一生。朝家中走去，陈佳佳一脸寒意的正站在门口，看他眼眶红红的，明显是哭过，想必是父母把苏诗晴的事告诉他了。怎么不进家？陈东轻声道：“诗晴姐的病你想怎么办？你当骗子是不是想为诗晴姐筹钱？钱呢？诗晴姐的病你想怎么办？你当骗子是不是想为诗晴姐筹钱？钱呢？”陈佳佳用质问的口吻说着，但眼中多了一分希望。她希望陈东做这一切是为了苏诗晴。陈东一愣，随即摇了摇头。我没钱，我也不是骗子。事情的病我会想办法，你就放心吧。没钱，你不是和林三少是朋友吗？你去借啊，去借啊！我现在同意你当骗子，只要你能弄到钱就诗情姐，哪怕我们全家被牵连都没关系。这都是我们家欠诗情姐的，诗情姐，诗情姐不能死。说着说着，陈佳佳瘫倒在地，崩溃大哭。佳佳，别难过，我这次回来就是为了改变现在的命运。事情死不了。陈东心痛的揉着妹妹的头，陈佳佳甩开陈东的手，用力吸了一下鼻涕。不用你，这个家三年内没有指望你，以后也不会。诗晴姐手术费的事情我自己解决。陈佳佳已经想明白了，只要能救苏诗晴，她愿意做任何事情。在君临，什么来钱快？当然是十七楼。陈佳佳对自己的容貌颇有信心，努努力，说不定可以在短时间内凑够手术费。看着妹妹眼中带着绝望和坚定，陈东立马就明白她要做什么。那种事情。你想都不要想，君临从今天开始再也不会有那种交易了。陈东冷冷道：“呵。”陈佳佳冷笑一声：“你算老几？君临酒店的生意，就算是林家也能干涉，就靠你这个骗子。”就在陈东准备开口的时候，家里突然传出了寒梅的声音：“佳佳，佳佳，快来看，君临出事了！”寒梅惊慌失措的呼喊着。陈佳佳一愣，连忙跑进屋里。家里上世纪八十年代的老电视正播报着本地新闻。现在插播一条紧急新闻：君临国际酒店十七楼在今夜二十一时左右发生爆炸。相关调查说，这次爆炸只是天然气泄漏
，目前伤亡人数不明，让我们采访一下处理现场的官方人员。”随后，画面一转，镜头对准正在指挥现场的一名长官：“您好，听说这次爆炸死了几个人，请问死者身份搞清楚了吗？”“哦，死者我们已经查清身份，其中一伙是社会人称强哥的黑恶势力分子，另外三人。”其中一个是君临酒店的尹经理，一个是强盛建工的严明浩老板，最后一人是在逃二十年、手上沾染几十条人命的嫌疑犯。因为案子还在调查，所以不能透露过多的案情。接下来就是记者和一些路人的采访，没有多少价值。然而，陈佳佳已经呆住，一张小脸变得煞白无比，一双眼睛惊恐地看向陈东。死了，那些人他都知道，多多少少都和他有关。爸妈，我和佳佳已经很多年没见了，想出去走走。陈东叹了口。和家人说了一声后，率先走出家门。哎，不是刚从外面回来吗？怎么又出去？韩妹摇着头，陈佳佳有些害怕，最后咬了咬牙，还是追了上去。夜色更深了，巷口的灯也跟着一闪一闪的。陈东靠在墙上，一言不发。陈佳佳双眸恍惚，面前这个人她已经不认识了。记忆中这张脸是温柔、充满阳光的哥哥，可后来这张脸成了癫狂的赌徒，再后来这张脸成了逃跑的鼠辈。如今这张脸很有可能是沾染数条人命的凶手。就这样，两人陷入了沉默，静的只有虫鸣声。好久好久没有听到家里的虫鸣了，还是那么的安心，就像是回到小时候，我们一家挤在一张凉席上，睡在院子里，听着虫鸣数星星。陈东缓缓说着，嘴角带着笑：“你，你为什么还能笑？你没看电视吗？死人了，他们都死了。是，是你做的吗？”陈佳佳越说声音越小，她害怕听到答案。然而。陈东没有回答他，而是笑道：“佳佳，你想在天上飞吗？”“什么？”陈佳佳一愣，不等他反应过来，整个就处于失重状态，耳边传来呼呼的风声。等他回神，眼前已经是一朵朵云彩。“啊，这这，别怕，有我在，你掉不下去。”陈东抓着陈佳佳的肩膀，轻声道。蓦然回头，陈佳佳发现是陈东，其声音颤抖道：“你，你到底是谁？你到底是谁？你绝不是我哥。”听到陈佳佳颤抖的声音，陈东说道：“我一直都是陈东，只是我消失的三年学了小本事，小本事，你告诉我这是小本事。”陈佳佳看着脚下的飞剑，飞剑们先下去弹。陈东笑了笑，他第一次飞的时候也是这样，没办法，恐高是家传的。回到陆地，陈佳佳扶着强双腿还在打战。你这三年到底干什么去了？于是陈东将修仙界三百年的事情简要说明了一下。陈佳佳听后面色复杂。仙人，所以那十几条人命真的是你杀的？闻言，陈东表情严肃，盯着陈佳佳道：“是，因为他们欺辱的妹妹。”佳佳，还记得我小时候对你说的话吗？我的妹妹只有我能欺负，别人休想。之前陷入赌博是我的不对，所以我想尽办法也要回来补偿你们。望着陈东深邃的眼眸，陈佳佳双唇紧咬，眼眶微红。她不懂修仙的事情，也不懂跨越两个世界所需的代价，但她现在知道。哥哥不是有意丢弃这个家的，他们在努力活着的同时，另一个世界的哥哥也在努力。三百年，他在另一个世界整整拼搏了三百年。陈佳佳抹了一把眼泪，说：“虽然你回来了，也变得不可思议，但过去的错不能就这么算了。要不要接受你，还要看你以后的表现。”陈东一愣，随即笑道：“欢迎监督。”撑开心扉后，兄妹俩的关系算是缓和不少。迎着月光，兄妹二人并肩朝家中走去。一路上，陈佳佳跟十万个为什么一样，询问着修仙的事情。对此，陈东也只能将自己知道的尽数告知，并且承诺教陈佳佳修仙。小丫头眼里的兴奋之色，怎么是怎么也隐藏不住。这才是十八岁少女应有的活泼。嗯、呃，修仙后是不是我也能飞了？陈佳佳突然想到刚才的画面，双腿又是一软。对，放心吧，你要是害怕，等你有了本命飞剑，我帮你假装一套护栏。我当初就是这么过来的。陈东笑道。陈佳佳点点头。那修仙的事情为什么不告诉爸妈？告诉他们又能怎么样？不论是那个世界，修仙者的身份代表的只有麻烦，爸妈知道了又帮不上忙，而且还会让他们睡不着觉，还不如什么都不知道。你也不能到处乱说，会惹大麻烦的。”陈东说道。“我才不说，这种事情说出去只会把我当成神经病。”陈佳佳说完，忽闪着俏皮的大眼睛反问道：“那你就不担心我睡不着？你，你会为我担心的说不着吗？”陈东揉着陈佳佳的脑袋。别动我，我还没原谅你呢。想让我为你担心，先把事情解疑好，让他原谅你再说吧。陈佳佳打掉陈东的手，嘟着小嘴说道。不过提起苏诗晴，气氛下降了许多。放心吧，有我在，事情不会有事。陈东望着天，决定明天去医院看望一下苏诗晴的状态。翌日。
天边刚刚泛起鱼肚白，陈东已经修炼回来了，手里还提着赶早集买来的早餐。一大早就花钱，早晨凑合吃一点就行，你还非得去买。现在钱能省一点是一点，事情还在医院等着用钱呢。看着儿子提着包子油条回家，陈文山忍不住训斥道：“不是特意去买的，晨练的时候路过早集，好久没有吃家里的早餐了，就忍不住买了点，没多少钱。爸，反正钱也花了，这东西也退不回去，您就吃一点吧。”陈东笑着说道。从刚进门，他就注意到自己老爹的眼睛一直盯着包子油条，喉咙上下吞咽着口水。这是一顿普通的不能再普通的早餐，可对于一直吃清汤白面的林家人来说，这已经近一年来最丰盛的早餐了。家人越是这样，陈东心里的愧疚便越大。爸，放心吧，我向您保证，事情不会有事。他永远是我们林家的媳妇。陈东坚定的表态。陈文山就这么看着儿子。最后，他发现陈东跟以前似乎真的不一样了。这时候。陈佳佳打着哈欠从屋里走出来，道：“爸，你以后就安心享福吧。他既然回来了，以后的事情就交给他去做，没问题的。”自从知道陈东是修仙者后，陈佳佳对未来的焦虑瞬间消失。凭借陈东的本事，在这个社会赚点钱还不是跟玩一样？你这丫头，一晚上而已，就这么相信他？别忘了他以前的德行。吃饭，吃饭。陈东，你还站着干什么？拿碗筷去叫你妈来吃饭。陈文山嘴上依然不留情。但紧皱的眉头舒展了不少，儿女在侧，一家人围坐在一起吃饭，这场景让陈文山和韩梅有些恍惚，仿佛是回到了多年以前，一家人还和和睦睦的时候。如果陈东没有走歪路，该多好啊！说不定他们现在连孙子孙女都抱上了。饭后，陈东要去医院看望苏诗晴，陈佳佳非要缠着一起去，正好还有些事情需要陈佳佳帮忙，陈东也就同意了。看望苏诗晴的事情没有告诉老两口，毕竟昨天在医院发生了不愉快。老两口也答应苏诗晴的父母，不再让陈东见苏诗晴。离开家后，陈佳佳带着兴奋和恐惧说道：“怎么去？用飞的吗？”陈东一愣，下一秒赏了陈佳佳一个脑瓜崩。想什么呢？事情不紧急的情况，当然是坐交通工具。哦，陈佳佳揉着有些吃痛的额头，心里很是失落。他这表现充分体现了又菜又爱玩这句话。两人打车一路来到商场，昨天陈东就看到苏诗晴的牛仔裤都洗得发白了。借着这次机会，让陈佳佳帮着选一些女装给送过去。当然，作为妹妹的陈佳佳自然也从里到外换了崭新的一身。一开始，陈佳佳还有些拘谨，选的都是几十块的打折商品。后来，陈东一刷卡，看到余额有上千万，这丫头眼都直了。她在收银员电脑前数了好几遍，最后忍不住说道：“这钱赚的也太容易了。虽然有钱了，但过去的苦日子已经刻在了陈佳佳的骨子里。后面买的东西也是以经济适用为主。”临走前。陈佳佳还顺便帮陈东选了部手机。如今的社会，没有个手机都不知道怎么联系。来到医院，苏诗晴并没有在病房。问过护士才知道，她去了医院的花园。兄妹二人又马不停蹄的来到花园，远远就看到一道消瘦的身影呆呆的坐在水池旁，两眼就这么直直的看着荷花。啪！陈佳佳红着眼眶拍了陈东一下，将大包小包的东西塞到陈东手里。诗晴姐明明是那么漂亮，你看看现在都瘦成什么样子了。这都是你害的，诗晴姐这辈子如果不原谅你，不管你是普通人还是修仙者，我也不会再认你当哥。赶紧过去吧，记住，诗晴姐骨子里很要强，你要耐心哄。陈东问道：“你不过去了？”陈佳佳摇了摇头，远远看着就好，剩下的就是你的任务。妹妹还是那个善解人意的好女孩，从小到大一直没变。陈东提着大包小包的东西朝水池边的女子走去：“爸妈，你们回，或许是察觉到有人靠近。”苏诗晴抬起头，结果眼前出现的却是他最不想见到的人。你来干什么？冰冷的声音让陈东望而生畏。修仙界的万年玄冰都没有苏诗晴的语气寒冷。呼，陈东长舒一口气，朝苏诗晴笑道：“我想你了，所以来看你。”陈东，你不用这样，我已经是个濒死之人了，手里没有半点油水能让你炸，别再用这种方法骗我。我求你，哪怕只有几天，让我临死前安宁几天好吗？没有想象中的愤怒和歇斯底里。有的只是苏诗晴冰冷而平静的语气，哀莫大于心死，这就是现在的苏诗晴。陈东知道，就目前的状态，想挽回苏诗晴的心，那绝非是一天两天就能完成的。而且，这个过程靠的只有真心，只有真心才能唤醒那颗早已碎裂的心。陈东看着瘦小的苏诗晴，一阵心疼，温柔的笑道：“我不会再和你要钱了，我有钱，这是我给你选的一些衣服。你之前的衣服，我三年前就见过，这三年委屈你了。”看着陈东递过来的商品袋。苏诗晴脸上没有喜悦，反而脸色更加冰冷。你哪来的钱？你买这么多东西，你爸妈知道吗？是不是又骗家里人钱了？
这些东西虽然不值钱，但昨天还是乞丐的陈东，今天怎么可能突然有钱买这么多东西？除了像以前一样骗钱，苏诗晴实在想不到陈东还有什么办法一夜之间搞到钱。陈东，三年了，三年你一点长进都没有，我没几天可活了，你让这些债务谁来扛？你爸妈吗？他们一大把年纪了，身体也不好，你这是打算连他们也要逼死吗？还有你那些亲戚朋友，你骗他们的钱都是你爸妈出面求人家别报警。你知道这一路下来赔了多少不是，被人戳了多少次脊梁骨吗？他们二老也曾经是要面子的人，你看看现在，他们在村里还有脸吗？苏诗晴紧咬着下唇，眼眶通红。陈东，你要还有点良知，好好赚钱，别赌了，也别再来找我。上辈子欠你的，我做到这种地步也已经还清了吧？看着浑身发抖的女人，陈东心疼极了。他只能静静听着，任由苏诗晴发泄。三年无人可以承接他的负面情绪，直到此刻。直到苏诗晴的情绪逐渐平静，陈东才缓缓开口：“诗晴，过去的人的确不是人，是我亏欠了你。但现在我已经改了，我发生了翻天覆地的变化，给我个机会。”我，不等陈东继续说下去，苏诗晴父亲已经火冒三丈的冲了过来。苏建军一把拽住陈东的衣领，面露凶光：“我说过，你再敢出现在我女儿面前，我一定杀了你！你是不是觉得我不敢？”说着，苏建军就要掐住陈东的脖子：“爸，爸。”不要这样！苏诗晴扯开父亲的手，拦在两人中间，扭头对陈东喊道：“你还不走？走啊！”这时候，苏诗晴的母亲张云也走了过来，身后还跟着一位面容俊朗、气质极为不凡的男子。男子饶有兴趣的打量着陈东，他目光淡然，那种打量就像是上位者对下位者的俯视，仿佛在他眼中，陈东跳的再欢也不过是特殊一点的蝼蚁罢了。这种气质，陈东在修真界见过不少，无一不是大家族的子弟。毫无疑问，眼前这个男子出身恐怕是比林家还要强大的家族。只是苏诗晴的父母都是普通人，是怎么和这种人联系上的？苏叔叔不要生气了，看来这位就是传说中的陈东陈先生吧？你好，我是诗晴的老板江玉龙。诗晴是我们公司最优秀的员工，他生病了，作为老板肯定要来看望一下。江玉龙淡笑一声，说话的声音充满磁性，脸上的笑容更是如沐春风，让人心生好感。江董您真是太客气了，我只是一个小小的员工。不值得您亲自跑一趟。苏诗晴的回答十分客气，只是有意无意的想要拉开与江玉龙的距离。反观江玉龙，看苏诗晴的目光充满了占有欲，这乃是上司看望下属应有的态度。这其中的关系，陈东又怎么看不出？虽然苏诗晴从高中开始就不断有人追求，可陈东从没将那些追求者放在心上。江玉龙不一样，他气质脱俗，举手投足礼貌得体，哪怕是陈东第一眼看过去，都不得不承认对方的优秀。这种人追求苏诗晴，让陈东感觉到了危机。听说陈先生出差三年之久，没想到今日能遇见，真是万分荣幸。烂俗剧情中的鄙夷讽刺并没有出现。江玉龙的态度十分谦和。陈东的失踪不是秘密，他不仅没有揭穿，反而说成了出差，给足了陈东面子。陈东眉头一皱，这就很尴尬了。伸手不打笑脸人，对方如此谦和，那他也不能动手了。高手，绝对是城府极深的高手。目前为止。但凡是认识陈东的人，没有一个给过好脸色，亲爹亲妈也没有。而江玉龙给了，不仅给了好脸，还主动给面，让陈东都不自觉的对他生出好感。若换作是普通人，早就被感动的稀里哗啦，绝对放下心里所有防线，把江玉龙当成至交好友。但陈东不同，在修真界三百年，他早就见惯了人前称兄道弟，背后捅刀子的事情。越是莫名其妙对你好的人，背后肯定有他想要得到的东西。这东西可能是钱，是名。是人，甚至是感情。哼，江董谬赞了。我只是烂人一个，要不是有个好妻子，恐怕早就被人当街砍死了。既然你客气，陈东也得客气一下，不然显得自己多不懂事。不过，陈东这话说的很有深意。有个好妻子，就是在提醒江玉龙，苏诗晴是有夫之妇，你就不要再想了。如果对方还不知进退，陈东不介意让他吃点苦头。然而，江玉龙仿佛没听懂一样，根本不接茬，只是笑道：“年轻嘛。”谁年轻的时候还没有急功近利做错事的时候呢？知错能改，善莫大焉。我相信陈先生已经改过自新了，现在还年轻，重新开始还不晚。说话真的很中听，听惯了别人叫自己赌鬼、废物，再听江玉龙的话，简直是如沐春风般舒爽。江董说话太有风度了，这陈东要是有你十分之一，诗情的日子也不会过成这样。苏建军听了这番话，心里的怒火都不由得消散，取而代之的只是惋惜。苏建军自己都没注意到。他对江玉龙的好感度在直线上升，就连苏诗晴都忍不住叹了口气。这人与人之间的差距怎么会这么大？
。陈东一双深邃的眸子看着江玉龙，这人的手段实在够厉害的，没有损人利己，没有踩低捧高，反而一直在为陈东说话好，没有夸赞自己一句。可就是这样，陈东在众人心中的形象越来越臭，他江玉龙的形象却是越来越高。陈东眼珠子一转，立刻摆出一副相见恨晚的表情。没想到最懂我的人竟然是江董，别人都怪我赌博。可又有谁知道我赌博只是想赚钱，让家人过好日子？别人只知道我逃跑，可谁又知道我是被人掳走，在一个陌生的地方摸爬滚打了多年，支撑我的只有家人。为了回来，你们不知道付出了多大的代价。别人都说我狗改不了吃屎，可谁又给过我机会？江董，你是懂我的，对不对？真诚永远是最强大的必杀技。你不是抬高自己吗？那我就见你洗白自己。现在大家对江玉龙充满了好感，只要江玉龙说懂。那众人就会在心里埋下一个怀疑的种子，他们会怀疑自己是不是真的误会了陈东。陈东或许真的只是想让家里富足，只是走错了路子。若是江玉龙说不懂，那他就和之前的话前后矛盾，让人感觉他有些虚伪。呃，这，江玉龙面色一正，他实在没想到对方会来这么一出。懂你，懂个屁！你什么身份？我什么身份？我需要去懂一个赌鬼。可这些话他不能说，不然自己营造的形象就崩了。江玉龙整理了一下思绪。重新露出他那招牌式的微笑，没想到我的出现让陈先生这么激动。哼，时间不早了，若是陈先生以后想聊天，尽管来找我。不过现在还有正事要做。江玉龙直接转移话题，从口袋里拿出一张银行卡，继续道：“今天来呢，主要是为了事情的病。叔叔阿姨的情况我也大概了解，所以公司决定承担事情的所有治疗费用。另外，公司还从外地专门请来了专家做手术。”啊，江董，您说的是真的吗？苏建军夫妇激动的浑身颤抖。昨晚他们两口还为手术费的事情愁得一夜未眠，万万没想到今天就解决了，而且还请来了专家。这一刻，陈东刚才的发言是否真心已经不重要了，能救下女儿的命才是最实在的。不行，这钱不能收！陈东连忙喊道：“不能收！”江玉龙面色一正，有些不明白陈东的意思。苏建军和张云夫妇则是气得浑身发抖，就连苏诗晴都是皱起了眉头。江玉龙仿佛是明白了什么，笑道。我知道陈先生担心什么了，放心吧，这笔钱不是借的，不需要你们还。我知道陈先生这些年被外债折磨的有些痛苦，这样吧，陈先生你说个数，你还有多少外债我一起帮你还了？不行不行！苏建军连忙站出来说道：“江董，这钱可不能给，你这样会害了他的。没事，我相信陈先生已经变好了，他拿着这些钱肯定不会去赌，你说是吧，陈先生？”江玉龙一手拿支票，一手拿笔，看他轻描淡写的样子。恐怕陈东说出个数，他连眼睛都不眨的就写下了。有钱人果然豪气。陈东看着江玉龙，没有回话。他明白对方心里想的什么，无非就是想让陈东和苏诗晴欠下人情。俗话说，人情债最难还。目前苏诗晴还能和江玉龙保持距离，有些事情可以毫不犹豫的拒绝。但是收了钱呢？以后江玉龙有事再开口，苏诗晴还能拉下脸拒绝吗？江董，你误会我的意思。我的意思是。没必要让公司破费，这钱我们自己就能负担得起。陈东笑着推开江玉龙的手，将那张存有一千多万的卡拿了出来。他本不想暴露如今的财力，一旦有钱，苏建军夫妇肯定着急安排手术。但事与愿违，谁也没想到今天会钻出个江玉龙。江玉龙见多识广，一眼便看出这卡是专门用来送人的附属卡，想要开这种卡里面最少要存一百万。是我眼拙了，没想到陈先生竟然深藏不露，有这张卡的确不需要我帮忙了。江玉龙收起银行卡，但他还是不死心的说道：“虽然钱用不上了，但请让我出一份力。专家已经请了，过几天就会过来。手术的时候，请用我请来的专家。专家还要几天到？”陈东反问道。“快则四五天，最晚不会超过一周。毕竟专家手上的工作比较多，能抽出时间来，这已经很不容易了。”江玉龙解释道。“四五天。”陈东沉吟片刻，“如果林家寻药顺利，时间上也够用了。在手术前练好丹药，这样就能避免手术了。”于是陈东点点头。可以，真是麻烦江董。就在双方皆大欢喜的时候，苏诗晴冰冷的声音打断了陈东的话：“你哪来的钱？”苏诗晴质问道。“诗晴，你不知道，陈先生这张卡可是专门用来送人的附属卡，里面最少有一百万，想必这是朋友送给陈先生的卡。”江玉龙在一旁解释道。“朋友送的。”苏诗晴冷笑一声，一步一步逼近陈东。“陈东，你跟我说实话，你是不是又借高利贷了？”陈东看向苏诗晴，神情复杂。最终叹了口气，说道：“事情，请你相信我，过去的那种错误我再也不会犯了。这钱是我帮一个人忙，算是给我的报酬。你还在说谎？”苏诗晴非常失望，
，帮什么忙？能给你一百万的报酬。你如果有这本事，三年前何必去赌博？这不比赌博来钱快？陈东耐心解释道：“三年前我的确没有这个本事。我刚才也说了，这三年我一直在跟着一位高人学习。别说了，你的事情我不想知道。你走吧，我不会用你的钱。爸妈，江董，我们回病房吧。”苏诗晴冷声打断陈东的话，便转身往病房走去。陈东伸了伸手，想留住苏诗晴，结果被苏建军冰冷的眼睛瞪了回去。诗晴，相信我，我会救你，你的病也只有我能救。陈东只能望着苏诗晴的背影喊道。对于陈东的话，众人只当做一个笑话，根本没人相信陈东这种人会治病。陈先生，你放心吧，我会请最先进的医疗技术去医治诗晴，毕竟诗晴这样的女人值得被疼爱。等所有人都走后，江玉龙特地留下，对陈东笑着说道：“不打算装了。”这是想正式和我抢夺诗情，江玉龙，这曹贼可不是那么好当的，没实力，小心把自己搭进去。对方既然亮剑了，陈东也不再给好脸色。装？我装什么了？我真的相信你现在是爱诗情的，但是诗情对你没感情了。我也知道他病好之后会和你离婚，你们的婚姻名存实亡。我追求他也不算违背道德，更重要的是现在的你配不上他，他是明珠，跟着你只会埋没他的光芒。放心。我不会强迫诗情，你我各凭本事，最后选谁全看诗情的想法。江玉龙始终挂着笑脸，这番话也没有任何毛病。公平竞争真的很君子。其实陈东完全可以灭掉江玉龙，可是灭掉之后呢，还会有李玉龙、王玉龙等等。苏诗情的心不在陈东身上，陈东干掉再多的情敌也没用。对了，你刚才说实力，陈先生，这个世界远比你想想的复杂，有些东西是你这种普通人一辈子都接触不到的。你听说过武者吗？用你们能理解的话语讲，就是武侠小说中的武林高手。你看这片树叶，江玉龙突然压低声音，饶有趣味的说道，随手从花坛中摘下一片绿叶，捻在手中，屈指一弹，那一片绿叶嗖的一声就射了出去，直接定在远处的水泥墙上，整整半片叶子嵌进了里面。陈东沉默不语，内心毫无波澜，而江玉龙却以为陈东被吓住了，便笑道：“别害怕，我没别的意思，我是真把你当朋友才告诉你这些的。”你手里这些是给诗情买的礼物吧？他还在生你的气，肯定不会收的。我帮你交给他吧。说话间，江玉龙很自然的就从陈东手里接过了大包小包的商品袋。江玉龙，你没必要在我面前装出这副样子，我懒得戳穿你虚伪的面具。我对你的想法没兴趣，诗情最后只能是我的。你最好是像你说的一样公平竞争，不然就凭你这点小把戏，还不够资格在我面前蹦跶。陈东冷冷的说道：“呵呵，虚伪，小把戏。”江玉龙那灿烂的笑容突然变得有些阴霾起来，整个人的气质都发生了些改变。不过这阴狠的气场仅仅是一刹那就消失不见。陈东，人那总是把超出自己认知的事情当成把戏，这样也好，最起码糊里糊涂过完这辈子也算是一种幸福。走了，祝你好运。江玉龙并没有生气，他只是觉得陈东既可怜又可笑，那威胁的话语就像是一只井底之蛙在鸣叫，压根看不到真实的天空。在一声轻笑当中，江玉龙转身离开了。陈东静静地站在原地，看着苏诗晴病房的方向，终究是自己对不起她。哎，陈东轻叹一声，转身离去，走出花园。陈佳佳满头大汗地跑了过来：“你干什么去了？怎么累成这样？”陈东帮妹妹理了理额前凌乱的头发，关切道：“我去帮你出气了呀。”陈佳佳不耐烦地推开陈东的手，继续道：“帮你把那个富二代车胎的气给放光了。”放气？你？陈东都愣了，这丫头看起来文文静静的。怎么还干这种调皮捣蛋的事情？你认识他的车？陈东疑惑道：“不认识啊，不过没关系，挑停车场里最贵的放就对了。”陈佳佳十分得意的说道。陈东翻了翻白眼，一整个大无语。看来是陈佳佳这些年把天性压抑的太久了。如今自己回来，陈佳佳觉得有了靠山便不再压制天性，导致有些释放的过猛。不过这也没关系，谁说女孩子就要文文静静的才好？活泼一点也没坏处。随后两人便准备回家。这个富二代要和你抢诗情姐，你会不会直接灭了他？灭了他，你和诗情姐就会少很多阻碍。路上，陈佳佳还是说出了自己最担忧的问题。然而，陈东却是摇了摇头：“我和你嫂子之间的问题不是他，佳佳，我希望能用心换回诗情。你可能无法想象，我和诗情在高中天台上，迎着夕阳余晖相互打气，发誓努力要考入同一个城市的大学。你也体会不到整整四年的大学时光。我们周六周末倒两班公交。”从城东头到城西头，只为能见一面，能陪陪对方；亦或是我们大学毕业，面对未来的迷茫与无知，相互拥抱鼓励。这些回忆
，才是我和你嫂子最珍贵的宝藏。只有心与心的宝藏，我现在是很强，或许我可以展现我的强大，让诗晴屈服于我，但那不是我想要追回的宝藏。”陈东说着说着，深邃的目光望向天空，好像是看到了两个年轻人无忧无虑依偎在校园天台的画面。陈佳佳愣住了，心里泛起滔天的波澜：“哥，我支持你。”你一定要用真心追回嫂子。这一刻，陈佳佳对陈东的怨气消失了，重新称呼陈东为哥哥，也重新称呼苏诗晴为嫂子。陈东闻言，忍不住露出一抹微笑，揉着陈佳佳的头道：“放心，诗晴永远是你的嫂子。”另一边，江玉龙提着购物袋，目光中充满了鄙夷：“廉价，没品，毫无高级感。”陈东，就你怎么和我比？走到一处垃圾桶旁，江玉龙毫不犹豫地将所有的购物袋丢了进去，整理了一下心态后。重新恢复那阳光灿烂的样子，才进入病房。江董，真的不好意思，让你看笑话了。苏诗晴情绪有些失落。哼，诗晴，过去的事就让它过去吧。你现在最重要，不应该是未来吗？先把手术做了，然后重新开始。江玉龙温柔道。嗯，谢谢江董的帮助。手术的钱我不能白要，等病好了，我会一点一点还给你。苏诗晴说道。诗晴，我不需要你还钱，你是公司不可缺少的人才。这点钱根本无法和你相提并论。江玉龙看向苏诗晴的目光柔情似水，若是在外面，肯定能迷死一大片少女。唉，苏诗晴叹了口，低着头转着无名指上那有些廉价的钻戒。他不是傻子，江玉龙的心意他懂，可是他心里已经没有其他人的位置。江董，我现在还是有夫之妇，这钱我收了会惹来别人的非议，所以无论如何我都要还的。如果您不同意，我宁可不做手术。苏诗晴的态度坚决。江玉龙呆呆地看着苏诗晴，不知为何，他突然有些嫉妒陈东，那个赌鬼，那个普通人，那个一无是处的废物，凭什么？这一点嫉妒被江玉龙隐藏得极好，表面上他依旧很和善，一脸无奈地答应了苏诗晴的要求。离开病房后，江玉龙一脸阴霾，面色阴晴不定地走到停车场，刚要上车，就发现四个轱辘都瘪了下去。靠！这一刻，就算是江玉龙也忍不住爆出了粗口，随后。他拨通电话通知人来接他。哦，对了，再帮我去办件事，打听打听陈东欠高利贷的是哪伙人，告诉他们陈东回来了，而且还赚了钱。挂断电话后，江玉龙朝医院的监控室走去，他倒想看看是哪个不长眼的混蛋敢放他的气。找到了，不打断对方的腿，他就不姓江。原本医院的监控是不允许外人查看的，但得知是一辆超跑被撒了气，所有的规定就都成了放屁。监控室的人屁颠屁颠的就把视频给调了出来，很快。陈佳佳的身影就出现在视频当中。江先生，要不要帮您报警？他这种行为实在是恶劣。保安队队长一脸谄媚，拼了命的向江玉龙示好。报警？报什么警？江玉龙一改之前的愤怒，满脸笑意的道：“一个小姑娘的恶作剧而已，我是那种小肚鸡肠的人。”保安队队长闻言一愣，当看到江玉龙看向陈佳佳的目光，顿时他就明白了一切。帮我调一下其他监控，我要找到这个姑娘。江玉龙笑盈盈道：“他猜测。”一定是这个小姑娘看到跑车价值不菲，故意放起来吸引车主的注意。等车主要赔偿的时候，再摆出一副没钱无辜的样子，可怜巴巴地说：“我没钱，可以用其他东西抵账吗？我什么都可以做。”这种画面再结合陈佳佳精致的小脸，江玉龙顿时打了一个机灵。更重要的是，凭借经验，他一眼就看出陈佳佳还是个厨，如此容貌，竟然还是完璧之身。很好，女人你成功引起了我的注意。就在江玉龙想入非非的时候。一旁的保安队长已经将视频找到了。当看到陈佳佳和陈东一起离开，江玉龙的脸瞬间黑成了铁青色。陈东，怎么是他？江玉龙攥紧了拳头，心里升起了浓浓的嫉妒之心。凭什么？先是苏诗晴，又出现了这么一位清纯可爱的小姑娘，为什么两位极品美女都围着陈东转？他江玉龙也不差啊。江先生，或许，或许这俩人只是刚好认识呢。保安队长也只好宽慰道：“把这份视频给我拷贝下来。”江玉龙冰冷的说道：“趁着视频拷贝的时间，江玉龙又打了一通电话，不必通知那高利贷了，派个人直接接管。我要让陈东永远跌在谷底，每天生不如死，永无再见天日的机会。”说到这，江玉龙沉思了片刻，补充了一句：“对了，派出的人一定得是我们家的死士，不能透露半点关于我的事情。毕竟江玉龙对外的人设是谦谦君子，若是被人知道他背地里如此对付陈东，对名声不太好。他江玉龙可是相当在意自己的名声。”挂断电话后，监控视频也已经拷贝完毕。拔掉数据线，江玉龙将视频转发给了手下，让手下去调查视频中女子的身份。与此同时，陈东和陈佳佳已经在回家的路上，两人没有打车，而是选择了步行。
陈佳佳明白哥哥此刻心情不好，便默默陪在他身边。佳佳，我需要你帮我个忙。片刻之后，陈东忽然开口道：“哥，需要我做什么？你尽管说。”陈佳佳拍着小有规模的胸脯，昂着小脸蛋俏皮道：“答应这么痛快，就不怕我再把你给卖了？”陈东揉了揉妹妹的小脑袋，宠溺道：“哼，你要是再敢骗我，我咬死你！这辈子都别想让我原谅你，就算你真成了仙人也不行。”陈佳佳做出一副咬人的动作。两个小虎牙尖尖的，可爱极了。看到这样的陈佳佳，陈东一阵恍惚，仿佛回到了多年前还小的时候。佳佳，我陈东发誓，这辈子再也不会骗你们，否则让我受九九雷劫，心魔噬魂而死。不许这么说！陈佳佳连忙捂住陈东的嘴。虽然他不知道九九雷劫和心魔噬魂是什么东西，但一定是让仙人都恐惧的东西。不说这些了，哥，你想让我做什么？陈佳佳不想继续这个不愉快的话题，连忙问道：“我想让你帮我去看着事情。”他的病我之前和你说过，只有我能治。现在贸然动手术肯定会有危险。这几天我要抓紧时间凑齐药材，更何况……陈东自嘲一笑道：“施晴的家人现在防我跟防豺狼虎豹一样，他们对你没有戒心。只有你能时时刻刻守在施晴身边，一旦有变故，你可以第一时间通知我。”陈佳佳表情严肃，立马敬了个礼，喊道 ：“Yes, S I， 保证完成任务。”望着古灵精怪的陈佳佳，陈东发自内心的露出了微笑。两人就这么一路走一路聊，陈佳佳说着三年来蓝星上的变化，陈东则是说一些修真界的见闻。许久，两人才走到棚户区，可是没走几步，他俩就听到家的方向传来阵阵轰鸣声。咦，挖掘机的声音，有人要改建房子？陈佳佳好奇道。陈东作为修仙者，五感早就异于常人，除了引擎的轰鸣声，他还听到了吵闹声和哭喊声。快走，出事了！说完，陈东一个闪身就消失在了原地。留下一脸懵逼的陈佳佳，哥，你你等等我，带上我呀！陈佳佳跺了下脚，快步追了上去，拐过胡同口，自家门前围了一圈人，一辆黄色的挖掘机正停在门前，家里的大门和围墙坍塌了一半，父母正灰头土脸瘫坐在门前，二老像是受惊了，孩子依偎在一起，可怜无助。周围的邻居敢怒不敢言，只能在一旁叹气。老东西，我们可是听说了，陈东那个孙子回来了，还赚了钱。赶紧让他滚出来还钱！再给你十分钟的时间，陈东不出来，我们把你另一半房子也给拆了。不出来也没事，你们家那个女儿今年也长大了吧？成年了，你女儿这种货色很值钱的，要不然用它来抵债。我算算啊，市场行情大概在一千，一千，你想什么呢？他家闺女我可是见过，清纯可爱，肤白貌美，这可比网红漂亮，最少两千起步。一群流氓混混围在挖掘机旁，嘴里满是污言秽语，老两口气的面色涨红。那个老父亲、老母亲能忍得了别人这么侮辱自己的女儿？你们这群混蛋，这个月的账不是才刚刚给你们吗？你们还有没有良心？陈文山搂着妻子，红着眼怒斥道。众人闻言哈哈一笑：“良心？那是什么？能吃吗？”一个混混晃着手里的铁棍，慢慢靠近二老，笑道：“这年头，良心还有屁用？钱才是王道。你们儿子欠了钱就要还，这是天经地义的。我们什么时候要债，那是我们的事。”我们乐意，陈东呢？让他赶紧滚出来！老子可没那么多耐心。陈文山张开双臂护在妻子面前，咬牙道：“我没有陈东这个儿子，他已经死了。我不知道你们从哪里听说的，但那都是谣言。老东西，你以为我们是二百五？我们既然过来了，那就是有十足的证据说明陈东回来了。还想诓骗我？你另一条腿也不想要了是不是？”混混一脸凶狠，俨然一副社会狠人的模样。你打吧。就算是打死我，陈东也是没回来。我们根本不知道他去哪了。陈文山一脸的决然，吆喝：“老东西够硬的呀，就是不知道你的骨头有没有你的脾气硬。”混混嗤笑一声，双手紧握铁棍，准备朝陈文山另一条腿砸去。陈文山闭上眼睛，紧咬牙关，就算是疼死，他也不打算向这些恶人求饶。围观的邻居们都将头撇到一边，不忍继续看下去。就在这时，啊，一道凄厉的惨叫声响起。众人都以为是陈文山发出的惨叫，闻声看去，发现惨叫的竟然是那个混混。只见那个混混的手臂被一根树枝贯穿，鲜血直流。众人看得心惊肉跳，这是谁干的？扔得这么准力道还这么足？你们这群杂碎，想怎么死？一道冷漠的声音响起，现场温度瞬间下降到冰点。明明的烈日当头，所有人却还是忍不住打了个寒战。众人闻声望去，却发现来人只是一个有些文质彬彬的青年。这不是老陈家那个混账儿子吗？真的回来了！
快走，别看热闹了。你不怕这小子一会向你借钱？老陈上辈子到底做了什么孽，摊上这么一个儿子？走吧，走吧。陈东出现的一瞬间，众人先是惊愕，下一秒便争先恐后的离开了。没办法，恶名在外，都怕陈东借钱。东东二，陈文山目光失神。三年前，自己儿子被这群混混吓得屁滚尿流，本以为这次哪怕是陈东在场也会逃跑，结果没想到儿子不仅没有逃。反而为自己站了出来，陈文山这老父亲的心顿时欣慰了许多。现场的混混们先是一惊，随后愤怒的看向陈东：“你这个废物，还真敢出来？是不是忘了老子了？三年前就是老子上门把你吓走的！哼，要不是当时有人报警，你媳妇早就成了我们的玩物。”这话还没说完，那个人直接倒飞了出去，狠狠砸在挖掘机上，生死不知。这，见到这一幕，在场的所有人都愣住了。就看到陈东那么轻轻一推，那人就飞了出去。这得多大的力量啊！有这本事，三年前你逃个屁啊！该逃的应该是我们才对。爸妈，我回来了，你们放心，这些人我一个都不会放过。陈东将老两口扶了起来，一双冰冷嗜血的眸子一一扫过在场的混混，那眼神就像是屠夫手里寒光凛凛的刀，令所有人心里直发慌。他们能从陈东身上感受到一种很危险的感觉，这种感觉就像是人类面对凶猛野兽的本能。而啊。你，你到底经历了什么？怎么变的？被扶起来的韩梅紧紧抓着儿子的手臂，一脸的担忧。哪怕是他也看出，如今的陈东已经不是三年的懦夫，力量方面已经今非昔比。虽然陈东现在很厉害，但是做母亲的还是担忧。有哪个母亲希望儿子生活在打打杀杀当中呢？妈，你放心，这三年我的确是变厉害了些。不过我的力量是为了守护我们这个家。陈东拍了拍母亲的手，安慰道。这时候，陈佳佳喘着粗气跑了过来。看到半个家变成了废墟，眼眶一下就红了起来。爸妈，你们没事吧？二老摇摇头。陈佳佳看着父母脸上的灰，小丫头气得浑身发抖。哥，绝对不能放过他们！死丫头，你胡说什么？你哥才刚回来，难道你想让他立马就进去吗？韩梅打了一下陈佳佳的头。哦，陈佳佳委屈的低下了头。陈东也曾经说过，目前他实力大跌，还不想和有关方面作对。对面的混混一听韩梅的话。眼睛顿时微眯起来，到底还是普通人家，做事束手束脚，生活在条条框框之下，不像他们，早就无视那所谓的规则了。陈东，好久不见，我这次来也没别的意思，只是听说你回来了，所以想把你欠的钱要回来而已。欠债还钱，天经地义，你说是吧？带头的混混站出来说道：“东儿，不要打架，欠的钱我们可以慢慢还。你如果被抓了，那这家就真的完了。”不等陈东开口。韩梅先说话了，陈东看向焦急的母亲，深吸一口气，看向混混道：“你说的不错，欠债还钱天经地义。我想知道，经过了这三年，我还欠你们多少钱？”啊，多少钱？混混愣住了，他哪记得多少钱？总之每个月来要钱就对了。我，我打电话问一下老板，所有的账目都是老板负责的。混混心虚的拨通了老板的电话，片刻之后，混混清了清嗓子道：“刚刚我已经问清楚了，今天这事我们做的也不对。”你也伤了我们的兄弟，这样功过相抵，我就不追究你的责任了。至于你欠我们的钱，我抹个零，如今还剩两百万。听到这个数字，韩梅和陈文山两眼一黑。刚才一听功过相抵，还以为这些人良心未泯，结果都算在了总账里面。两百万，这这不是天文数字吗？这让他们一个普通家庭上，哪去赚这么多钱？两百万，陈东倒是冷静许多，轻哼一声：“我记得当初只借了你们五十万吧。”这三年，我的家人每个月都定期还钱，这钱怎么还越还越多了呢？面对这种质疑，混混们早已经是轻车熟路了。钱越还越多，这只能怪你啊！你要是尽快把钱还了，这利息就没那么多了。你越拖，这利息就越高，利滚利滚利，时间一长就欠我们两百万了。混混摊了摊手，还表示他也很无奈，这都是老板定下的规矩。说起这个老板，陈东倒还真是有些好奇。虽然他借了高利贷，但这老板倒是没见过面。越说，混混越自信。刚才陈东给他带来的压迫感当然无存。陈东，你借了高利贷，就应该明白这里面的套路，怪不得别人。如果想报警也可以，我们能在蓝岛平平安安混这么多年，难道就没点依仗？实话告诉你吧，你的账目是我们老板亲自盯的，这次也是我们老板亲自让我们来的。我们已经盯上你了，你以后没好果子吃了，除非一口气把钱还完。混混得意道：“一口气还完两百万，不是他们高看陈东，就凭这小子的能力。”这辈子算是完了。陈文山和韩梅也是一脸绝望。佳佳，先带爸妈回屋。
，陈东忽然说道。陈佳佳点点头，明白哥哥肯定是要用手段了。爸妈，我们走吧，这里交给哥哥，没事的。陈佳佳搀扶着二老往里屋走去。二老还想说什么，结果看到女儿充满自信的目光，到嘴边的话竟然全部都咽了下去。最后，韩梅只叮嘱了一句“不要打架”，就走了。怎么，把爹妈妹妹支开，是想磕头服软？混混笑道：“当然不是，你们不是要钱吗？我当然是还债了，随身 P O S 机你应该带着吧。”陈东微笑道：“啊，还钱，两百万，你疯了吧？你有这么多钱？”陈东这一手让混混有些发懵：“有没有？你查一下不就得了？”陈东将酒店老板送的银行卡递给混混，混混带着满脸疑惑接过卡，反复看了几遍，才让小弟拿来 P O S 机查看余额。当混混们看到 P O S 机上显示的余额，所有人都倒吸一口冷气。他们看看屏幕，再看看陈东，一脸的难以置信。你这一千多万，这三年你也去放高利贷了？陈东一把夺回银行卡，淡然道：“别管这钱怎么来的，想让我还钱，回去告诉你们老板，让他亲自来找我。没钱的时候是屌丝，有钱的时候，哪怕是你欠钱的，对方都要笑脸相迎。”一看陈东有这么多钱，混混们立刻就堆出了笑脸。没问题。我这就回去告诉老板。一群人挤在一脸挖掘机上，轰轰隆隆的就走了。陈东冷冷的看着他们离去。这些人并不知道，陈东已经在他们身上留下了印记。他要利用这些混混找到所谓的老板，不管对方因为什么原因盯上自己，但伤害了自己的家人，他们就都得死。本想处理完苏诗晴的病，再收拾这些放高利的混混，没想到对方竟然上赶着找死，那就怪不得陈东了。反正也用不了多长时间。与此同时，蓝岛郊外的一座别墅里。一个中年男人正瑟瑟发抖地站在客厅，而沙发上坐着的是一名比他年轻的男人。大大人，那陈东就是一个软蛋，何必这么大动干戈地收拾他？中年男人陪着笑脸说道：“不该问的别问。”沙发上的男人只是冷冷地回了一句。中年男人咽了口吐沫，笑道：“那您真能帮我找到儿子？从昨天中午开始，我儿子和他手底下的一帮人已经没消息了，我怎么联系都没用，肯定是被我的仇家绑架了。”这中年男人的面容竟然与高明有几分相似。说起高明，坐在沙发上的男人不耐烦的摆了摆手：“高强，你好歹也是一方霸主，这么沉不住气。你要你好好的为我们办事，不管你的敌人是谁，都不是问题。我要是救不出你儿子。”男人指了指自己的脑袋：“我把头给你当球踢行不行？”“不敢不敢，我相信盛哥的实力。”高强连连摆手，心里却是暗骂一句：“合着不是你的儿子，你当然能沉得住气。要不是打不过你，非得……”想到这，高强只能在心里默默叹口气。就在这时，别墅门响起杂乱的脚步声，混混们激动地冲了进来。“强哥，大喜事，大喜事啊！”可高强却是脸色一板，训斥道：“现在我们的大哥是盛哥，有事情要第一时间报道给盛哥，明白吗？”混混们脸上的表情一怔，随后看了一眼沙发上慵懒的盛哥，不由得想起下午盛哥一人干翻几十人的场面。“是我错了，盛哥，您让我办的事有结果了。”混混们连忙对着盛哥摆出一副恭敬的样子，将今天在陈东家发生的事情说了出来。一千多万，你确定没有看错？确定？我们当时都惊呆了，我们赚翻了呀！卧槽！这陈东这个软蛋有两下子，三年不见，从一个负债累累的穷鬼，摇身一变成了千万富翁。老子都想和他探讨一下赚钱之道了，还放什么高利贷啊？高强一脸的好奇，陈东的事情他多少也了解过。说实话，这种欠钱的赌鬼，在他手里。没有一千也有五百，可大多数人都是被逼的卖房卖地，妻离子散，最后选择了离开这个世界。而像陈东这样翻身，这十几年还是头一个。没想到这小子有这么多少钱，两百万要少了啊！这是沙发上的盛哥摸着下巴思索道：“两百万还少？这陈东一开始就借了五十万，后来陆陆续续已经还了快一百万，加上这两百万就已经高达三百万了，是本金的六倍，这还少吗？”高强忍不住说道。哪怕他是放高利贷的，这会听了都觉得很。你懂什么？我的目的是让他永不翻身，让他永远活在煎熬当中，一辈子有还不完的债。盛哥说道。闻言，在场的人都忍不住打了个寒战，这简直比死还可怕。也还狠啊！陈东到底得罪了什么人？砰！就在这时，别墅大门被人从外面一脚踹开，紧接着，陈东一脸平静的走了进来。我得罪过你吗？要让我一辈子活在煎熬当中？陈东淡然道。啊！你怎么跟来了？混混有些意外，见过急着要钱的，没见过急着还钱的。这陈东真是有钱飘了，主动送钱上门。你就是陈东？刚才的话竟然都听到了。
那我就开门见山的说了。”盛哥坐在沙发上，不紧不慢的点燃一根华子，深吸一口说：“把你的钱都交出来吧，以后每个月再给我上缴一万，我可以保你一家平安。”闻言，陈东笑了：“你明明可以直接抢的，却还要保我一家平安，我这回是不是要谢谢你才对？谢就不必了，以后多努力赚钱就行。去，银行卡拿过来。”盛哥挥了挥手：“是，盛哥。”之前带人去陈东家的混混看向陈东，结果刚走到面前就被陈东一把掐住了脖子。我说过，对我家人下手，你们都得死。望着陈东那冰冷的眸子，混混慌了，拼命的挣扎，并想要开口求饶。咔嚓，一声脆响，混混脖子一歪，死的不能再死了。下一秒，混混的尸体就像是垃圾一样被陈东随手扔到一边。这突如其来的一幕震惊了所有人，在场熟知陈东的都张大了嘴巴。瞳孔微缩，谁也没想到这个有名的软蛋今天竟然敢动手杀人。陈东，你找死！高强阴沉着脸，一声令下，从四面八方涌出十几个黑衣保镖。这一刻，他不敢轻视对方。能做到面不改色杀人的人，怎么可能会是软蛋？这些黑衣保镖可是他精心挑选的国外雇佣兵，就算陈东再能打，还能打得过这么多人？除非……想到这，高强看了一眼身后的盛哥。不过，随即他便摇了摇头，将脑海中的想法抹除。武者这种存在极其稀有，普通人一辈子都不可能遇到一位，他怎么可能一天之内遇到两名？有这运气，早就去买彩票了。然而，盛哥的一句话却狠狠打了他的脸。身后，盛哥缓缓起身，说：“行了，让你的人退下吧。你这几个臭番茄烂鸟蛋没点用，这小子可是个武者。”武者，高强失声喊道：“不可能，他要是武者。”三年前还会被我们吓得丢了老婆逃跑，这他妈真是离谱！他妈给离谱开门，离谱到家了。一天遇到两位武者，这运气也是没谁了。别那么一惊一乍的，这小子充其量不过是黄阶而已，只比普通人力量大一些而已。应该是三年内遇到了一场机遇。不过可惜啊，盛哥冷笑一声，看向陈东的目光像是在看一个小丑。你遇到了一个玄机的高手，该说你运气好呢，还是不好呢？若是不遇到我，你未来的人生肯定会很精彩。毕竟最菜的黄阶武者也是备受普通人的追捧，可现在你要变成一个废。不等盛哥说完，陈东剑指虚空一划，那盛哥的声音戛然而止，脖梗间出现一道殷红的血线。在盛哥惊恐和难以置信的目光中，他的头颅缓缓从脖子上滑了下来，一双眼睛死死盯着陈东，到死他都想不通陈东是如何做到的。逼逼赖赖，啰里吧嗦的就知道装逼。陈东轻哼一声，强哥战战兢兢的看着还在飙血的盛哥。富丽堂皇的别墅早就被鲜血给染红了，不可一世的盛哥就这么死了，最后连个逼都没装完。东哥，这一切都和我没关系啊！今天的事情都是他逼的，他下午突然出现，我们不听他的命令就要杀了我们所有人啊！高强扑通一声跪在地上，一路跪着来到陈东面前，不断磕头。哦，他不是你们的老大？陈东一愣，对方既不是放高利的，那为什么要对付自己？不是，不是，我们只知道他叫盛哥。来历一概不清楚，高强颤颤巍巍的说着，眼中尽是惊恐，真不清楚。陈东面无表情，无形的威压将高强笼罩在其中，真真不知道。高强颤声说道：“刚刚那一瞬间，他好像是被远古巨兽凝视着，心里生不起半点撒谎的念头。这哪是人？这分明就是地狱来的死神！难道是来为马大师和严明浩寻仇的？还是说这是江玉龙的人？”陈东思索着。自从回来后，真正得罪的也就是严明浩等人。至于怀疑江玉龙，纯粹是陈东觉得江玉龙是那种口蜜腹剑的伪君子。啊，对了，我从你身上感觉到了一丝熟悉的气息，你叫什么名字？陈东忽然问向高强。高强心中一喜，连忙说：“小的姓高，叫高强。姓高，那高明是，是犬子。没想到您竟然认识犬子，那可真是我们高家几世修来的福气。”高强这回恨不得抱着儿子狠狠的亲一口，这好大儿终于办了件让祖坟冒青烟的事情，能结识如此强大的存在。此刻，高强完全忘记了三年前将陈东逼得跳窗逃跑的事情。高人，您既然和全子是朋友，那就看在全子的面子上饶我一命吧。我有钱，我可以给你很多钱。哦，陈东撤去周身的威压，双眸之中带着一抹玩味之色，感受陈东情绪的缓和，高强心里乐开了花，赶忙打开客厅的暗格。从里面拿出一张白金卡，高人，这是我一辈子的积蓄，里面有一亿，密码是十二万三千六百五十四，就当是我给高人的见面礼。高强笑着将银行卡送到陈东手里，见陈东毫不客气的将白金卡收起来，高强这才放下心，毕竟拿人家手软
，再怎么着也不会对自己下手了吧？高人，我还有一事相求，我儿子从昨日就下落。噗！高人，我还有一事相求，我儿子从昨日就下落。噗！不等高强把话说完，只觉得心口一凉，他神情愕然，缓缓看向自己的胸口，发现一碗大的窟窿出现在心脏处。喂，为什么？高强捂着空落落的心，眼中呈现出极大的不甘和疑惑。我说了，伤害我家人的都得死。不过，看在这笔钱的份上，我会让你死个痛快。你要感谢我，不然你会知道，面对我，只有死才是最幸福的。陈东收回手掌，看了一眼口鼻不断冒血的高强一眼，突然想到什么，凑过去说：“对了，我和高明可不是朋友，他要杀我，所以我提前送他去了那边。你们一家人就得整整齐齐的，不用谢我了。呃”嗯，咕嘟嘟。高强瞪着眼睛，嘴里全是血沫，根本说不出任何话。片刻后，他便没了声息。至于在场的混混和保镖。一个个如坠深渊，面色惨白，双腿发软，甚至是忘了逃命。你们也都该死！陈东轻哼一声，无数道剑气朝四面八方斩去。全场二十多人顷刻间被整齐的斩成数段，就像是白斩鸡一样。这些人没有一个善类，手里或多或少都沾染了人命。陈东并不是惩恶扬善的侠士，只是因为他怕麻烦，只有死人才不添乱。杀恶人，只不过是让陈东心里更心安理得一些。做完这些。陈东化作一道流光，消失在天际。随后，一团火球在别墅中悄然诞生，一瞬间便席卷了整个别墅。火焰没有扩散，只在高强家别墅燃烧。离开别墅后，陈东并没有直接回家，而是来到了林子墨这里。见到陈东后，林子墨非常激动：“陈大哥，我正想告诉你一件喜事呢，你需要的药材已经有眉目了，过几天就能送过来。”“哦，是吗？那真是谢谢你了。”陈东听到这个消息，也是发自内心的欣喜。这样一来，就能赶在手术前稳定苏诗晴的病，至少一个月内和正常人无异了。陈大哥这次过来是有别的事情要安排吗？林子墨问道。陈东点点头，将高强的事情说了一遍。现场我已经烧了，因为这里面还牵扯一名舞者，我估计事情不会像普通案件那样处理，所以还是得麻烦你了。陈东说着，把白金卡拿了出来。这里面有一亿，就算是你帮我收尾的报酬吧。面对一亿巨款，林子墨面色一板，郑重其事的道。陈大哥，我林子墨能有今天，全是依靠着您。林家没有灭亡，也是您出手相助，只是帮您收尾而已。这钱我不能要。看着对方坚定的样子，陈东也不是矫情的人。那好吧，你记一下我的手机号，以后有事可以打电话联系我。陈东将银行卡收起来，说了一下自己的手机号。林子墨大喜，经过短暂的接触，他已经了解陈东不喜欢随便结交外人，多次出手帮助林子墨也是建立在利益的条件上。如今他能拿到陈东的私人手机号。说明双方已经不仅仅是交易的关系，这是一个良好的开始。交换完手机号后，陈东马不停蹄的就走了。林子墨将这件事告诉了爷爷，哈，子墨做的不错，和交好陈东相比，一亿算什么？从现在开始，林家的资源全听你的调动，一定要尽全力帮助陈先生，哪怕我们只是陈先生用来收尾的工具。林国安兴奋的红光满面，他有一种预感，陈东未来定然不凡，能抱上这样一条大腿。就算是最莫席，也比如今的林家强万倍。随后，林家便行动起来。这一天，蓝岛市注定不平静。一大集团的董事长严明浩死了没多久，蓝岛半个地下皇帝的高明一家化为灰烬。双方都是跺跺脚，能让蓝岛抖一抖的人，突然死亡带来的后果自然非同凡响。尤其是他们生前的对手，肯定不会放过这个扩张势力的机会。死了这么多人，就算是林家，也不能做得密不透风。很快，新闻再度登上了热搜。当然。对外宣称的还是瓦斯爆炸，只有少部分人得知了里面的猫腻。比如说江玉龙，江玉龙看着平板上显示的新闻，眉头就没有舒展过。才一下午，小胜就死了。少爷，根据我们内部的调查，小谢是被一击秒杀。虽然尸体焚毁严重，但还是能看出切口的平整。动手的一定是远高于小胜的武者，而且是用剑高手。一名仆人半跪在江玉龙面前汇报着：小胜是玄阶中期的高手。能秒杀的他的必定是玄阶高阶，甚至是地阶。蓝岛还隐藏着如此高手，江玉龙说道。仆人继续回道：“根据调查，蓝岛林家的林子墨去过高强的别墅，林子墨和陈东关系密切，而且林子墨还与严明浩马大师的死亡有关。更重要的是，两起案件都是用爆炸掩盖真相。我怀疑林家的林子墨至少是一名玄阶后期的高手。”听到仆人的分析，江玉龙手指有规律的点着桌面，林子墨。那个相传被林家冷落的三少爷，林家真是好深沉的心机，假借冷落之名隐藏如此武学天才，能在这种小小家族成长到玄阶后期
，这林子墨当真是天才，看来林家要崛起了。少爷，听说玄武寺的人盯上这件事了，那对付陈东的事情，先放一放吧。我已经知道那个女孩是陈东的妹妹了，而且陈东一个蝼蚁还不值得我耗费精力去对付。江玉龙将这些杂事先放到脑后，通知组里的医师快点过来。苏诗晴这种万中无一的好苗子可不能死，她对我可是有着大用。蓝岛市四方震动。而作为始作俑者的陈东，却和家人坐在一起，享受着久违的温馨。陈佳佳看到新闻后，自然知道是陈东动的手。二老则是兴奋的手舞足蹈，一直在说着“苍天有眼”。他们并没有怀疑陈东，因为高强的别墅在最东边，打车来回要两个小时。虽然陈东曾离家半小时，在二老眼中，这半小时是完全到不了高强别墅的。如今债务没了，这个家相当于步入了新生。只要儿子以后不走老路，未来就是一片光明。夜晚。陈东和陈佳佳坐在院子里，享受着夜间的微风，看着倒塌一半的院墙，陈东下了一个决定：买个房子吧。买房，在此之前，陈东并没有想过这件事。毕竟一回来，苏诗晴的病就成了他心里的一根刺。如今，林家已经将所需的药材备齐，只需要等待几日就好，算是暂时缓解了陈东的心病。而且从高强手中得来了一大笔巨款，自家房子也被推到了。陈东就决定，是时候给家人换一个良好的环境了。以后和苏诗晴和好，也能有更好的住处。一亿虽然没法和顶级富豪相比，但在蓝岛市买一栋普通点的别墅，可以说绰绰有余了。把自己的想法和陈佳佳说了后，陈佳佳一脸的兴奋。她觉得陈东脱离社会三年，不清楚社会上卖房的套路，他一定要跟着以房哥哥被销售套路。陈东无奈的笑了笑，在修真界三百年，他什么人没有见过？难道还能被蓝星上的房地产销售给套路了？这丫头明明就是想跟着去玩。第二天。两人打车来到了青云小筑，这是蓝岛市最著名的别墅区，几乎九成的蓝岛上层人士住在这里。蓝岛市的达官显贵，商界名流，乃至一些走运的暴发户，都以在青云小筑有一套房子为荣。当然，陈东并不会因为这么肤浅的理由选择这里，他是看中了青云小筑那贴合自然的环境。这里主打人与自然和谐相处，到处都是植物绿化，是个天然的氧吧，对住在这里的人身体大有注意。而且，陈东还可以利用这里的风水。稍微布下一个法阵，这样家人必定能长寿健康。正值酷暑，售楼处的人并不多。售楼大厅的电视上没有播放楼盘情况，而是在放着一些新闻。其中一条蓝岛某人中一亿五千万彩票的新闻，倒是引起了销售们的热谈。看到有客人上门，他们眼睛亮了一下，纷纷望去。可看到陈东和陈佳佳是坐出租车来的，而且年纪轻轻，顿时就失去了兴趣。来这的最少都是身价几千万的老板，开的车也都是百万以上。做出租来的还是这个楼盘开张以来的第一次，所以销售们并不认为陈东二人有这个实力买房。那些老销售们就装看不到，有的打开自己的小镜子补妆，有的凑在一起炫耀着昨天做的美甲，有的继续羡慕着电视中的彩票中奖者，最后只派出一个看起来最年轻的售楼小姐来接待陈东。吃力不讨好的活，自然是落在了资历最浅的员工身上。不管在哪个职场，都存在老员工欺负新员工的现象。售楼小姐倒是没有怨言。凭着自身的职业素养，一套一套的替陈东和陈佳佳介绍着。售楼处的老员工们看向这里，嘴角不由得露出一抹嘲讽，因为他们并不认为陈东有能力买下一套别墅，说再多也只是浪费口水而已。陈先生，陈小姐，这里是我们青云小筑的二期工程，今年刚刚竣工，与一期工程一样，各项设施齐全，室内装潢甚至比一期工程还要优秀，都是请装修大师精心设计过的。售楼小姐耐心对着陈东讲解道。陈佳佳看了仔细看了一下，啊，二期啊，这位置有点偏了，西边就是山林，总感觉没什么安全感。噗！陈佳佳这话刚说完，一位浓妆艳抹的女人忍不住笑出了声，还嫌没有安全感，说的像真的要买一样。其余人也掩嘴笑了起来，不过没有这个丽姐笑得那么放肆。你说什么？我们来这当然是要买房子的，什么真的假的？陈佳佳气鼓鼓的说道。啊，对对对，你们是真的要买，既然看不上偏僻的房子。那你们去买中间那几栋啊，那可是青云小筑的楼王。女人话中的讥讽之意甚浓。丽姐，不要说了。售楼小姐赶忙站出来打圆场，随后笑着对陈东二人说道：“陈先生，陈小姐，丽姐，没有别的意思，你们不要生气，我继续向你们介绍。”不用了。陈东忽然抬手打断售楼小姐的话，看向中间的几栋别墅道：“我觉得他说的很有道理，中间的确实不错，这一套我买了。”此言一出，原本就安静的售楼处顿时落针可闻。望着陈东认真的模样，售楼小姐微微一愣，片刻后才开口道：“陈先生，您选的这套是青云小筑的顶级别墅，一套办下来得要一亿。嗯，没错，就他了。”
我们签合同吧。陈东点了点头，一亿的价位刚好够。售楼处的众人更惊了，纷纷停下手上的活，看向陈东的眼神也火热起来。一亿的别墅说买就买，这怕不是哪家的富二代吧？做个出租过来，还真他妈的低调。突然，众人突然想起刚才电视上的新闻：一亿五千万，彩票，该不会就是这小子中的奖吧？陈陈先生，您您说什么？售楼小姐颤抖的发问，简直不敢相信自己耳朵。一亿啊！要是这单完成，光是提成就够他几年的工资了。没听见？我说签合同，这套别墅我要了。陈东拿出白金卡递到售楼小姐面前。若是上一秒众人对陈东还有怀疑，白金卡一出，所有人都打消了这个念头。这可是白金卡呀，仅次于钻石的存在。想要开白金卡，至少也得是一亿资产。好，好，我这就去拿合同。此刻。售楼小姐大脑发懵，手脚都有些不听使唤。等一下！突然，之前的那个丽姐扭动着婀娜的身姿走了过来，一改之前的态度，十分热情道：“我们买楼可不是这个流程，最起码也要带客户去实地看看房才行。模型始终是模型，肯定和现实是有出入的。”听到丽姐的话，售楼小姐这才回神：“我差点忘了，对不起陈仙，生辰小姐，我这就带你们去看房。”说着，售楼小姐掏出自己的车钥匙。你就打算开着你的破吉利，带这么尊贵的客人去看房？这可是一亿的别墅！丽姐说着，就拿出自己奔驰的钥匙，说：“陈先生，您这么尊贵的身份，怎么能让你坐国产车？我带您去吧。我的车虽然不好，但也是个奔驰啊。”丽姐搔首弄姿，一副任君采撷的态度，就差把身子扑在陈东身上了。售楼小姐一听，脸色顿时一白，手里的车钥匙也让她放在身后，不好意思拿出来。国产车怎么了？我还就喜欢坐国产车了。你靠边，我就让他带我们去看。陈佳佳一把搂住售楼小姐的胳膊，冲着丽姐狠狠做了个鬼脸。刚才这臭女人阴阳怪气的样子，她可是记着呢。而且这女人竟然敢勾引哥哥，她认可的嫂子只有苏诗晴一人。今天跟着哥哥来，果然是对的。丽姐被陈佳佳对的一脸尴尬，眼中也闪过一丝气愤。走吧，我也想坐坐国产车。陈东这时候淡淡开口，一锤定音，三人朝外面走去。三人的无视。让丽姐脸色一阵青一阵白，一个暴富的土豪而已，狂什么狂？有点钱就嘚瑟，才中了一亿，买了楼，你养得起吗？说着，丽姐掏出手机给某人打去了电话。别墅区距离售楼处不算远，不过整个别墅区很大，需要坐车才能逛完。很快，售楼小姐就载着陈东和陈佳佳来到别墅区的大门。一路上，售楼小姐把车开得很稳，尽量不让客户感觉到不适。别墅区的环境远比想象中的要好。陈东也是满意的点了点头。就在这时，前面突然出现了一队保安，将车子给拦了下来。各位保安大哥，我是销售部的，正在带客户看房。销售小姐下车后，礼貌的向众人打招呼。然而，那些保安根本无视售楼小姐的话，其中两人直接带着车锁把车轮给锁了起来。见到这种情形，售楼小姐直接慌了，连忙抓住保安队长的胳膊道：“保安大哥，您这是做什么？把车锁起来，我怎么带客户看房啊？”不好意思，新规定。这里只许奔驰车行驶，破国产不行。保安队长嘿嘿一笑，道：“售楼小姐一愣，那有这种规定？这分明就是在针对他啊！”顿时，心里的委屈一下就涌了上来，鼻子一酸，泪珠在眼眶里打转。不过他没有哭，而是深吸一口气，紧咬嘴唇说道：“保安大哥，求求你了，解开锁吧！我怎么样无所谓，可是车里的客户很尊贵，怠慢了会让他觉得我们青云小猪待客之道不行，影响我们青云小猪的声誉。”保安队长面色冰冷，瞥了一眼车内的陈东，目光中充满了嫉妒。什么尊贵的客户，不过是一个中了彩票的土鳖暴发户而已。有点钱就想来青云小筑居住，当青云小筑是什么地方？暴发户集合地。你让这种人住进来，这才是拉低青云小筑的档次。人都是仇富的，尤其是对那些走运暴富的人，他们只觉得老天爷偏袒，对这种暴富的人就心生怨恨。嘘嘘嘘，不能这么说。客户就是客户，来我们这就要尽心尽力的服务。售楼小姐连忙制止保安队长，生怕这话传进车里，惹得陈东不高兴。哼哼，你想服务就服务吧，我们可没时间和你在这耗着。保安队长冷哼一声就要离开。等等，这时陈东已经从车上下来了。怎么，你有事？啪！骤然，一道风声响起，结实的巴掌已经甩在了保安队长的脸上，直接将其抽的凌空旋转三百六十度，最后狠狠砸在地面上。我是土鳖。我拉低这里的档次，嗯，你再说一遍我听听。陈东面无表情的抬起脚，直接踩在保安队长的脸上，在场众人当即呆住。
，谁也没想到对方竟然这么生猛，直接动手打打人了。你们还愣着干嘛？这小子找事！脚下的保安发出杀猪般的嚎叫，冲着队里的队员喊道：“嗯。”只不过陈东一个简简单单的眼神，就让这些保安队员待在原地，不敢妄动。他们知道，若是动一下，倒在地上就是他们。哥，给点教训就行了，别闹得太严重了。”陈佳佳走上前说道：“晚了。”现在后悔已经晚了，敢在青云小筑闹事，你们就是在找死！保安队长趴在地上怒骂道。本以为搬出背景，对方就会知难而退。咔嚓！啊！保安队长没想到自己的话音才刚落下，陈东一脚便踢断了自己手臂。哪怕我真的是暴富的土豪，我也是能买得起别墅的人，谁给你的胆子敢锁车阻止我看房？陈东蹲下，淡淡的问道。规规定就是规定，这是高档小区，只允许高档车在这行驶。保安队长咬着牙嘴应道：“哦，高档车是不是？”陈东装作一副恍然大悟的样子，随后拿出手机给林子墨打去了电话。“什么？您在青云小筑？您要买房和我说一声就行，何必亲自去呢？”林子墨忙说道。当得知陈东在青云小筑的遭遇，林子墨立马就明白了陈东的意思。“放心吧，交给我了。”说完就挂断了电话。“你找谁也没用，我是按规章制度办事，你不服可以找公司对质。”保安队长继续叫嚣道，而陈东已经回到了车里，只是默默等着。十几分钟后，远处传来了引擎的轰鸣声。循声望去，保安队长和售楼小姐等人直接愣在了原地。他们看到了这辈子都难以忘记的场面。只见一道钢铁洪流正缓缓开进小区，几百辆车，清一色的都是奔驰 S 级。很快，黑色的奔驰车队就沾满了整个别墅区的道路，将小区堵得水泄不通。这、这，保安队长看傻了。他知道这次自己被坑惨了，能在短时间内凑齐这么多奔驰 S 级，那可不是有钱能办到的，必须还有一定的人脉。这样的人怎么可能是中彩票的暴发户？怎么样，按照你的要求都是奔驰车，现在不违反规定了吧？陈东从车上下来，面无波澜，仿佛是做了一件很随意的事情。不，不违反。不过你这么做是在影响小区的其他业主，被公司老板知道，你肯定会有麻烦的。你可能不清楚。青云小筑的背后公司其实是林氏建工，就是整个蓝岛的第一家族。保安队长此刻还妄想用公司背景来打压陈东。林氏建工，陈东面色古怪，难怪林子墨听到自己在青云小筑表现的十分激动。就在这时，林子墨从其中一辆车上走了下来。陈大哥，这些车够不够？林子墨笑道。陈东平淡道：“子墨，这人说青云小筑是你们林家的产业，你作为林家三少爷，员工出了问题。”你这当老板的是不是也得反思一下？如此一幕，直接让在场的保安和售楼小姐傻在原地，足足半晌没有回神。保安队长更是面如死灰，恨不得掐死丽姐。青云小筑的保安可不比其他地方的保安，是多少人削尖脑袋想钻进来的香饽饽。这里工资高，待遇好，工作还清闲，一年的收入在小几十万左右。当下社会背景，去哪找这么好的工作？尤其是他已经爬到了保安队长的职位上，工资更是高的可怕。可如今一闹，一切都完蛋了，林少，陈先生，我错了，都是销售部的那个臭婊子，是他怂恿我这么干的。保安队长此刻也顾不得手臂的剧痛，连滚带爬来到陈东和林子墨面前，跪求原谅。售楼处，销售们还在热火朝天的讨论着陈东和一亿别墅的事情。更让他们羡慕的是这套别墅成交后的提成，一个个懊悔不已。早知道是这样的结局，他们肯定抢着接待陈东，哪里会轮到一个新人小丫头？别酸了，这次的交易成不了。丽姐修着自己指甲，漫不经心地打断众人的交谈。丽姐，你这话什么意思？有人问道。丽姐轻哼一声：“我刚才打电话让保安队的队长锁了那丫头的车，没了车，我看他们怎么看房。这一来一去，少说也得七八公里。现在又是大夏天的，到时候那暴富的土大款还有心情买房？”丽姐和保安队队长不清不楚的关系，在这售楼处几乎人尽皆知，一通电话能做到这一点，倒不叫人怀疑。丽姐，可你这么做不怕公司知道后？怪罪你吗？一个亿的单子啊，就这么黄了？又有人提出了心里的担忧。公司对他们这些销售之间的斗争，一直都是睁一只眼闭一只眼。只要能把房子卖出去，谁开的单并不重要。可现在丽姐这么做，是砸了公司的饭碗。要是怪罪下来，恐怕离职都是小事。没想到丽姐根本不担心，她笑了笑道：“黄的只是那丫头的单子，不是公司的单子。等那暴发户回来，姐姐我有一百种办法让他拜倒在我的石榴裙下。最后这房子还能卖出去。”只不过是从我手里卖出去的而已。众人听后恍然
，难怪陈东等人走后，丽姐就不紧不慢的在化妆补妆，甚至是修指甲。原来打的是这个算盘。但转念一想，他丽姐可以截胡，为什么别人不行呢？于是乎，售楼处的气氛变得诡异起来。女销售们停止了八卦闲聊，一个个躲到角落里，开始认真收拾自己的妆容。不一会，售楼处的大门缓缓打开，陈东等人走了进来。丽姐心中一喜，卖力扭动着腰肢迎了上去：“陈先生，您回来了。”看您一脸不悦的样子，是遇到什么麻烦了吗？您不要生气，有什么地方我可以帮您吗？还真有一件事需要你帮忙。”陈东缓缓说道。闻言，丽姐快步来到陈东身前，脸上的笑容更灿烂了。“您说，您说，我作为资深销售，一定会满足您所有的要求，定让您由浅入深，由外到内的仔细了解我们的房子。毕竟销售和销售之间还是有区别的，我一定会让您充分了解到我销售水平的深浅。”这番话听得陈东都不由得多看了丽姐一眼，暗示：这车轱辘都碾自己脸上了，妥妥的明示了吧？哼，你是不是还想和我哥从别墅的上下结构、极简几身的入户房型来探讨？一旁的陈佳佳突然冷着小脸开口道：“噗！”陈东心里喷出一口老血，惊诧道：“佳佳，你小小年纪从哪里学来的这些虎狼之词？”其他人也是被惊得不轻，毕竟陈佳佳看起来也就才十七八的样子，一脸稚气未脱。陈佳佳轻哼一声，撇过小脑袋的一抖：“别以为我什么都不懂，李娜姐经常教我这些骚话。她说我们女生要懂，不然稀里糊涂就会被臭男人占便宜。这”这陈东心里那叫一个无奈，想说什么，但觉得人家说的也不无道理。以后不许再说了，一个女孩子佳佳把这些话挂在嘴边像什么样子？说罢，陈东冲外面勾了勾手，对一脸尴尬的丽姐说：“继续刚才的话题，这里有个人，你帮我认一认。”在丽姐疑惑的目光中。林子墨带着几名黑衣保镖走了进来，保镖抬着的就是那保安队长，将保安队长丢到丽姐面前。陈东问道：“这人你认识吗？”丽姐懵了，大脑嗡的一声，一片空白。婊子，你这个臭婊子，我他妈让你害惨了！什么中彩票的土鳖，报复的土豪，陈先生明明是林子墨的少爷的大哥。保安队长趴在地上嚎叫着。自从林国安将林家业务逐渐交给林子墨后，林子墨的大名逐渐在林氏建功上下流传起来，这里的人自然也是知道林子墨的，一个个长大嘴巴，难以置信的看着那有些文弱的年轻人。没想到一个普普通通的卖房，竟然把公司集团的三少爷给惊动了。丽姐看到林子墨心中惶恐至极，连忙低头认错，更是朝陈东不断道歉：“陈先生，我错了，您大人不计小人过，我也只是想赚个提成，没有侮辱您的意思。看在我是个小女子的份上，就原谅我这一次吧。”丽姐哭得一把鼻涕一把泪，泪眼婆娑的样子的确是可怜至极。但是她说的话哪有道歉的诚意？陈东并不想再为这种人浪费时间，把事情交给林子墨后，就跟着售楼小姐去签合同了。至于丽姐和保安队长的命运，就不用多说了。整个林家都不敢得罪陈东，更何况是两个小小员工，开除是必然的。而且林子墨还要调查两人在职期间有没有做危害公司的事情。其实有没有危害公司，最后还是林子墨说了算。通过这件事。肯定会给两人一个深刻的教训。事情解决，林子墨来到签合同的会客室，笑道：“陈先生，您若是相中这套房子，我完全可以送给您，就全当是我们林家的一分心意。”陈东摇了摇头：“接触这么久了，你应该了解我的个性，不喜欢欠人太多。这钱你若是不收的话，只能去其他地方买房了。”对于这个结果，林子墨早就猜到了。不过知道归知道，但有些漂亮话还是要说出来的。陈东虽然没接这个人情，但是听到这话。对林家的好感无疑是上升了一点。对了，有件事我正想告诉陈先生，您需要的药材今晚就能到。林子墨微微笑道：“哦，这么快？不是说还需要几天吗？”陈东有些惊讶：“我爷爷动用了一些关系，走的空运，飞机嘛，自然就快一些。”林子墨说道。听到这话，陈东沉默了起来。林家的所作所为，他看在眼里，自然知道林家想要攀附自己，攀附强者是人的天性。陈东并不反对。而且林家对自己也是尽心尽力的在做事，这种时候自己也得拿出一些诚意来回报对方，只有这样双方的关系才能更牢靠。你爷爷的病根已经拖了几天，我看今天就把这事给彻底解决吧。”陈东笑道。“啊！”林子墨像是一愣，随即迅速反应过来，赶忙对着陈东鞠躬，感谢道：“谢谢您，陈大哥，不用谢，这是你们林家应得的。告诉林老爷子，准备一下，下午去你们林家祖坟看看。”陈东说道。林子墨打电话把这里的事情告诉了林国安，林国安得知后也是十分的激动，当即表示一定会安排好一切
，并询问陈东有没有需要他们准备的。这又不是去春游，搞得那么大张旗鼓做什么？陈东拒绝了林国安的提议，继续说道：“提前说好，这次的行程不会太平，人越多越麻烦，只带一些关键人员去就行。打电话期间，购房合同已经办好。”陈东让陈佳佳去医院照顾诗晴，买房的事情陈东叮嘱妹妹，等她回去再说。他会想一个合理的办法，让父母接受这个别墅。下午，陈东和林子莫先赶回了林家，接上林国安后，三人便前往了林家祖坟。本想带着保镖，可林国安一想，家里所有的保镖加起来，恐怕都不是陈东的对手，跟在陈东身边就是最安全的。就在三人开车离开林家的时候，不远处的一辆面包车上，一男一女正紧紧盯着林家的一举一动。对此，陈东只是淡淡的瞥了一眼，直接无视对方。车子一路向北行驶，逐渐来到了郊区。通过林国安的介绍，他们林家祖上。只是某个小村落的土财主，后来世道大乱，为了躲避灾祸，举家搬迁到了蓝岛。当初蓝岛还属于殖民地，可以免受战。侵扰，天下太平后，一家人也就在蓝岛定了居，只在清明或者家人忌日的时候才回祖坟看望一下。陈东看向窗外，四周逐渐变得荒凉起来，周边有耕地，但大多处于荒废状态，哪怕是下地干活的，都是已经年近六七旬的老人。以前的时候，这里还有很多村庄呢。几年过去，九成的村庄已经走光了人，种地没有希望，年轻人都进了城，留下的老人还守着土地，种一天算一天，等干不动了就在家里等死。林国安苍老的眼眸看向远方，叹息道：“等这些老人死光了，这村子也就没了。看不出来，你对乡村还有这么深厚的感情。你有那么多钱，为什么不出钱支持一下乡村的振兴？”陈东玩味的问道。林国安自嘲的摇了摇头：“不是没干过，这钱根本到不了老百姓手上，后来也就寒心了。”呵，这个答案倒是在陈东的意料之中。不管在哪个世界，普通人永远是最苦的。聊天的时候，时间总是过得很快。不知不觉，车子已经到了今天的目的地。陈东下车后，四下观望了一圈，隐隐的发现周边的灵气都在向这里汇聚，忍不住点头赞赏道：“看来你祖上有高人指点过，这里藏风聚水，的确是个风水宝地。”哦，陈先生，难道还会看风水？林国安惊喜道：“算是吧，我会的，应该和风水差不多。”陈东想了想，利用天地布阵绞杀敌人，应该会和风水一样吧？陈大哥，您带我们来这，难道说我爷爷的病和祖坟有关？难道是这里的风水被人破坏了？林子墨恍然大悟。谁知陈东摇了摇头，这里风水没有问题，应该是你们家的祖坟出了问题。先过去看看吧。林国安和林子墨心里一惊，龙国人尊敬先祖的品德是刻在骨子里的，一听先人的祖坟出了问题，爷孙俩心里肯定是万分担忧。接下来的路只能不行。好在距离不远，穿过一段树林就到了。三人穿过树林，眼前的一幕让林国安和林子墨张大了嘴巴。眼前哪有什么祖坟，有的只是一座座砖瓦房，俨然是一座小村落的样子。村落旁，依稀还能看到早已毁坏的棺材板和墓碑。墓碑上的“林”是字样证明，这一片曾经是林家的祖地。我家祖坟呢？林国安哆哆嗦嗦上前几步，最终受不住打击，一下跪倒在了地上。林子墨也是踉跄几步，捂着胸口好久才缓过劲来。这。这可真是太狠了！陈东揉了揉眉心，就算是他一时间都不知道说什么好。挖坟寻宝的他见过，刨坟鞭尸的他也见过，可凭了人家祖上好几代坟头，直接在上面盖村庄的，他还是第一次见。而且这帮人肯定也不是什么正经人，一路上都是荒芜的村子，这里突然出现一个新建的村子，着实可疑。也难怪林国安之前阴邪之气缠身，差点死了。爸，爷爷，孩儿不孝啊！林国安涕泪横流的跪在地上，收着散落出来的遗骨。要不是陈东石现在他体内留了一道灵气压住心脉，恐怕这老头在看到祖坟被平的那一瞬间就嘎了。你们是谁？来这的目的是什么？一道沙哑苍老的声音从三人身后响起，说话的是一名骨瘦如柴、散着头发、看起来像乞丐的老人。可对方双目如猎鹰般锐利，而且林国安和林子墨根本不知道对方什么时候出现的，在这森林中能悄无声息的出现，明显不是普通人。出现在身后，这是封死了陈东三人离开的方向。典型的不怀好意，林国安气愤的指向那老头，怒骂道：“你，你还问我们是谁？我倒想问问你们是干什么的？为什么要挖我们家的祖坟？原来是你们家的祖坟，抱歉，抱歉。”听到林国安的怒斥，老人眼中的凶意倒是减轻不少，可杀意却不曾减轻半分。“抱歉，你平了我们家的祖坟，两声抱歉就完了。”林子墨扶着爷爷，沉声说道：“年轻人，你误会了。”老人伸出一根如老树根茎般的手指，道。第一声抱歉是对挖你们家祖坟说的，这第二声抱歉是对你们说的，你们不该来这里。
这里的一切也不能让外界知道，所以只能委屈你们把命留下来。不过，请你们放心，我会让你们死的没有痛苦。”林国安和林子墨都听愣了，这辈子没见过这么欺负人的，凭了自家祖坟不说，还想杀了他们？这恶魔听了都直呼内行吧？你、你、你！林国安气得直喘粗气，连一句完整的话都说不下去。你还有话说？老人从袖口里摸出三根长针，淡然道：“再给你们一人一句话的遗言，到了下边可不能说我不讲人情。要知道，当你们踏进这片林子的时候，你们三个就已经是死人了。是我额外开恩，让你们死的没有痛苦，还给你们留了说遗言的机会。我可真是太善良了。”嗯，陈东嘴角微扯，一时间竟不知道该说什么。占我祖坟，还要杀我们？你真当我们林家是软柿子不成？林国安见对方真的要动手，心里还是有点忐忑的。可看到陈东一副淡然的样子，那点忐忑立马就飘到了九霄云外。见到林国安讲完了，老人淡淡道：“林家，哦，原来这片坟地姓林，不好意思，我不认字，所以墓碑啥的我就直接拔出来扔了。”你讲完了，那个小的，到你了。噗！林国安实在忍不住了，哪怕有陈东的灵气护心，他这口血高低也得吐出来。老东西年纪和自己相仿，怎么跟个老王八蛋一样气人？爷爷。林子墨大喊一声，担忧不已：“你说完了？那最后那个小子到你了。”老人看向陈东：“林子墨，陈东，你他娘的还真是个人才！”陈东实在忍不住了：“这老头到底是故意的，还是不小心？若不是他在，林家祖孙恐怕气都要气死了吧？”话虽然不好听，但我就当你是在夸我吧。三句遗言说完，该上路了。一针命门，很快的，一点都不疼。嗖嗖嗖！说话间。老人甩出手上三根飞针，对他而言，杀死普通人一根飞针足矣。甩出飞针后，老人自信回头，并喃喃道：“今天又做了一件好事。”一针命门，你又没死过，怎么知道一点都不疼？这时，陈东手里捏着三根长针，淡然道：“听到陈东的话，老人猛然回头，眼里充满了惊骇。你怎么可能？你不是普通人，是武者。”老人脸上没了之前的从容和淡定，全身的肌肉都紧绷起来。我不是武者，不等陈东说完，老人斩钉截铁的说道：“不用骗我，能挡下我的飞针，你少说也是皇阶高级的水准，再年轻一倍。呃”嗯，话音戛然而止，一枚飞针贯穿老人的脑袋后，钉在了后面一棵树上。话怎么这么多？给我们留一句遗言，自己说起来没完。让你说这么多句，我感觉自己也善良起来了。陈东扔掉手里剩下的两根长针，随后看向躺在地上已经没了声息的老人，自言自语道：“面容安详。”看来真的没痛苦，以后得注意避开这个地方，不然就太便宜敌人了。林国安和林子墨听到后，头皮微微发麻，心底深处更加坚定了不能和陈东作对的念头。可惜没有问他在这间房子的目的。林子墨有些失望的说道：“这老头一看就是武道高手，这样人说不定是这里的主事人呢，知道的信息一定很多。”没事，这老头只不过是个看门的而已，真正厉害的还在里面呢。陈东安慰一句，然后将目光看向这小村子深处。林国安眉头微皱，顺着陈东的目光看去，看门的就是一名武者。这村子牵扯的事情，恐怕比想象的还要复杂，恐怕背后的实力和他们要做的事情，远不是他们能沾惹的。陈先生，要不然这次就先到这吧，反正我现在也没事，祖坟的事情等以后有时间再来解决。林国安开口道：“怎么，你不管自家先祖了？”陈东问道。“我当然想管，只是这里面的人，我们恐怕惹不起。趁着没惊动对方，我们先离开吧。”林国安咬着牙说道。可活了这么多年的经验告诉他，这里的事情绝不能继续沾惹，否则连他们三人的命都要搭进去，更别说收拾仙人遗骨了。活人和死人，这一点林国安还是能分得清。走不了，就像刚才那个老头说的，咱们一进树林就被发现了，这里到处都是他们的暗哨。那老头只是被派出来消灭我们的，现在对方见无法消灭我们，估计正主要露面了。陈东的语气依旧平淡。见到陈东这样，林国安忍不住问道：“陈先生，您能告诉我您的真实等级吗？”为什么现在还如此淡定？对方看门的可都是一名武者。我的等级？陈东愣了愣，这我真不知道。不过放心，在这里没人是我的对手。年轻人，话说的太满可不是好事。循声望去，之间村中一道朦胧的黑影正在缓缓靠近，一步数十米，百米多的距离，几乎是几个眨眼便来到了陈东他们的面前。近了，林国安和林子墨才看清楚了对方的容貌。要说刚才的老头还像个人。面前这个老头就像是刚从坟地里爬出来的干尸，一身老树皮般的皮肤，头发稀稀疏疏垂在脸上，双眼灰暗，没有半点生机。林国安和林子墨吓得头皮发麻，
，站在原地连大气都不敢喘一下。年轻人，能击杀我的师弟，你很不错。小小年纪就能打倒玄阶后期，这样实力真的很难得。这个人不人鬼不鬼的老者，无视林家爷孙，惨晦的目光紧紧盯着陈东。陈东缓缓抬头，双眸呈现一抹玩味之色。你怎么就确定我是玄阶后期？万一我比你还要强呢？真不愧师兄弟，自说自话的毛病，难不成也是一脉失诚？对方这一副吃定自己的样子，只会让陈东感到好笑罢了。哈哈，我喜欢年轻人这股天不怕地不怕的劲。老者咧开嘴笑着，发出破锣般的笑声，让人起一身鸡皮疙瘩。不过有时候也要为此付出代价，这代价甚至是生命。老者眼中的笑意被狠辣之色代替。就在老者准备动手的时候，两道身影从天而降，出现在双方中间，跟了一路，终于舍得出现了。望着出现的一男一女，陈东眼皮微挑。好奇对方的身份，住手！玄武司遁山在此，双方后退。遁山面色铁青，呵斥双方：“玄武司，那是什么？”陈东问向林国安，好像是国家用来管理武者的部门，具体的不清楚。林国安解释道：“玄武司的人。”老者脸色铁青，玄武司的出现是他始料未及的。两位玄武司的大人，我和我师弟在此隐居修炼，这三人不由分说打扰我们的清净，我师弟尚前与他们理论，反倒被他们杀死。希望两位大人能替我师弟讨个公道。老者决定先发制人，最好是让玄武司带走陈东，然后不过问这里的事情，不然的话，他只能把这里的人都杀了。老先生放心，等我们把事情调查清楚，一定给你师弟一个公道。那名女生对着老者说了一句后，大步朝陈东走来，拿出一张调查令道：“陈东，我们现在怀疑你与君临酒店纵火谋杀案和高家别墅谋杀案有关，其中涉嫌几十条人命，希望你能跟我们走一趟。林家主和林三少爷也一起。”呵呵，可笑。玄武司是国家管理武者的部门，办案就如此儿戏。且不说你有没有证据，如今那老头霸占林氏祖坟，证据确凿，又想杀我们灭口，你们不去调查他们，反倒要为他们讨公道。陈东说到这，面色缓缓阴沉下来，继续道：“还是说玄武司不过是欺软怕硬的地方，见打不过那老头，就觉得我好欺负。”随着陈东的话语落地，顿山和女生脸色涨红。他们已经来了一段时间，自然知道是老头一方先动手。不过相比起老头的罪过，他们现在更在乎那两场牵扯几十条人命的案件，尽管死的那人些都是杂碎。陈东，你放心，我亲临保证林家祖坟的事情，我们会上报给总部，让总部派其他人来调查。但你牵扯的案件太严重，必须跟我们走一趟。青林言之凿凿道。呵，陈东露出一个鄙夷的冷笑。你笑什么？青林感觉到陈东的嘲讽，有些恼怒道：“我笑你傻，连在场谁的问题更严重都分不清。”陈东笑道：“青林，小心。”就在青灵还要说些什么的时候，顿山急切的呼喊声传来。青灵猛然回头，那老者干枯的手掌裹挟着黑气朝自己的额头拍来，轰！一声巨响，狂风四起，顿山挡在青灵面前，浑身肌肉紧绷，宛如钢铁般坚硬。硬气功！老者飘身而退，与顿山拉开距离。见偷袭未成，老者看向陈东道：“小子，最好别动歪心思，你那点实力，我抬抬手就能灭了你。我给你两个选择。”要么老实待着，要么和我一起杀了他俩。顿山见状，不由得冷哼一声：“一个玄阶后期而已，你还想指望他帮你战胜我们？”青灵此刻有些生气，对陈东说道：“你老实待着，等我们处理了这个老王八蛋，再带你回去。你若是敢胡来，我玄武寺的成员有先斩后奏的权利。”一时间，陈东反倒被他们当成了最弱小的存在，但又都不希望成为对方的助理。你们随意。陈东乐呵呵的一笑，带着林家祖孙向后退了几步。这种坐山观虎斗的事情，他最乐意做了。如今双方都不希望他掺和，自然满口答应下来。很好，你很有自知之明。老者满意的点了点头，然后将阴恻恻的目光移向了顿山和青灵，两个玄武司的小娃娃。让我看看玄武司这些年的新人到底是什么水平。歌昂着冷哼一声，毫不犹豫发动了攻击，双腿猛然发力，地面都被震出了丝丝裂痕。来了，顿山如临大敌，双臂架在身前，准备防御。而青灵则是从腰间抽出一把软剑，脚尖轻点如轻盈的飞燕般在四周穿梭，十分的灵巧。加上青灵姣好的身段和容颜，恍惚间觉得这不是在战斗，而是一场表演。好美，武者打架还能这么美吗？林子墨忍不住说道。华而不实，大部分动作只是为了迷惑敌人，只有一两招暗藏杀机。其实这些迷惑动作完全可以抹除。面对经验老道的高手，这些假动作根本没用。把那一两招杀招的速度练到极致。比什么都强，说起美观也差不少。陈东饶有兴趣的点评着这场战斗，他见过九天仙子的霓裳舞
，那才叫美丽与杀机并存。舞蹈引动天地之力攻击敌人，搬山田还只在那挥动的玉指之间。蓝星上的舞者再强大，也只是舞者，无法与修仙者相比。说话间，三人已经站成了一团。顿山和青灵配合默契，一攻一守。顿山在前面抗伤害，给青灵创造机会，一击毙命。可惜想法不错。老者冷笑一声，双拳刚猛有力，完全不像是一个瘦小老头能发挥出来的力量。每一招每一式都像是有巨象之力，顿山以硬气功见长，闪避不是强项，面对老者攻击他，只能硬着头皮全部接下。砰，砰，轰，拳掌交替，顷刻间两人便是交手了数十招，拳拳到肉，打在身上发出巨大的闷响，仿佛顿山不是肉体凡胎，而是铜胶铁柱的一般。顿山脸色铁青，此刻的手臂已经疼得失去了知觉，再打下去必输无疑，而且。老者在攻击的时候毫无破绽，青灵完全找不到攻击的时机。等一下，顿山突然后撤一步，出声暂停。怎么，还有遗言？老者倒也配合，停下攻击，问道：“前辈，我们二人这次是冲着灵界而来，本无意打扰前辈，不知前辈可否看在玄武寺的面子上，饶恕晚辈的不敬之举？”顿山弯腰抱拳，冲着老者行了一礼，借着弯腰的机会，给一旁的青灵使了个眼神。青灵心领神会，不着边际的按下了手腕中的求救按钮。小子，玄武寺的面子在别人那里或许好用，在我这不仅救不了你们的命，恐怕还会让你们死得非常惨。老者阴恻恻的笑了起来。顿山心中一突，努力让自己保持冷静，询问道：“难不成前辈和玄武寺有冲突？可否告知晚辈名号？就算是死，也好让晚辈知道是死在了那位成名已久的前辈手下。”这话听得老者心情舒畅，不由得高看了顿山一眼。没想到这人高马大的顿山，不仅四肢发，情商还挺高。也罢，那就让你死个明白。老夫的名号许久未用，不知江湖上年轻一辈还有没有知道？你可听说过霹雳手黄开朗？老者淡淡说道，眼中带着一丝期望。霹雳手黄开朗，顿山皱着眉头思索了片刻，猛然瞪大了眼睛：“是你，玄武司 A 级通缉犯，手上沾染了数千条命的恶魔？不，不可能！我见过你的档案，你今年顶多五十多岁，不可能是这样。见还有人知道自己的威名，黄开朗哈哈大笑起来。”没什么不可能的，想要得到什么，就必须付出一些代价。听到这话，顿山脸色都白了。他万万没想到，只是一个普通的任务，就遇到了 A 级通缉犯。联手，不然我们都要死。顿山扭头看向陈东，紧张道：“哦，这霹雳手黄开朗很厉害。”陈东不咸不淡的开口，脸上的表情依旧十分淡然。不仅厉害，而且手段十分残忍。三十多年前，他为了武学功法下毒杀了师傅师母。玷污杀害了他师傅的女儿，后来为了修炼霹雳手急功近利而走火入魔，为了缓解走火入魔的症状，涂了神医阁满门。神医阁一直是中立的势力，只为救人，从不参与江湖恩怨，在江湖地位极高。黄开朗犯了众怒，被江湖人追杀，可他霹雳手已经大成，追杀他的人死伤大半，其中包括玄武司的人。后来，真正的高手察觉到事态的严重，由数名地阶带队围剿，将其打下山崖。没想到他不仅没死，反而消失得无影无踪。顿山深吸一口气，虽然在极力克制，但声音还是有些发颤。他最后说道：“三十多年前，他就已经是地阶。我和青灵刚刚晋升地阶不久，根本不是他的对手。要想活命，我们一起对付他。说不定凭借这次的功绩，可以对你之前的事既往不咎。”听到顿山的话，林国安和林子墨头皮发麻。上次是马大师，今天又是黄开朗，他们林家怎么一次又一次的遇到这些变态？而且一个比一个强的可怕。陈大哥。林子墨默默缩在陈东身后，黄开朗就这么在一旁看着，并未阻止顿山拉拢陈东。真是怀念啊！没想到这么多年过了，还有后辈记得我那傲人的战绩。黄开朗饶有兴趣的看向陈东，道：“所以你选择加入他们？先说好，就算你站在我这边，我也不会感激你。最后你还是要死，不如和他们两个一起搏一搏。之前不想让陈东加入，是因为没有摸清顿山和青灵的实力。现在无所谓了，听到了没有？”你还在犹豫什么？真的想死吗？青灵见陈东不为所动，不由得焦急喊道：“啊！”陈东伸了个懒腰，有些慵懒的掏了掏耳朵：“你们之间的恩怨，不要扯上我。”顿山和青灵顿时一愣：“你疯了？你这么做图什么？难道还奢求这个恶魔好心放过你？”顿山又气又急，他怎么也想不明白陈东为什么要拒绝。他杀不了我。陈东的回答只有这简短的一句话：“疯子！”顿山和青灵怒骂一声。这下陈东是指望不上了，只能靠他们自己。没话要说了，那我要动手了。
。黄开朗狞笑一声，枯瘦的身体爆发出极致的速度，几乎是一个闪身就来到了青灵头顶上，探出一只大手就朝青灵的天灵盖按去。看着不断朝自己靠近的手掌，青灵眼中满是恐惧，双腿跟灌了铅一样动弹不得。最后还是顿山将青灵撞到一边，躲过这致命的一击。陈先生，您真的不出手帮一下？他们毕竟是玄武司的人，万一出事，我怕林国安考虑的比较全面。一方面觉得黄开朗的确该死，另一方面觉得玄武司战在国家方面怎么也得帮一下。为什么要帮？陈东冰冷的声音传来。他们一路尾随我们至此，是我们请他们来的。之前那个老头要杀我们，他俩可曾站出来了？在他俩眼中，我们不比黄开朗好多少。他们只是因为那两起案件吧？林国安道：“哼，那些人该活。”陈东反问一句。顿时让林国安哑口无言。片刻之后，林国安还是支支吾吾道：“可是他们两个毕竟是国家人员。”行了，陈东有些不耐烦的摆了摆手：“放心吧，他俩不是傻子，没那么容易死。拉上我，也不过是想多一个人分担火力而已。”话音未落，不远处就传来破空声：“贼子，住手！”呵斥声如炸雷般响彻天地，一道身影正以极快的速度飞奔而来。是叶老。我们有救了！顿山和青灵忍不住激动的大喊起来：“不激动不行啊！”他们两个被打得实在有些惨，浑身上下每一块好肉，多处骨折，内脏出血。他们一度以为要交代在这了，没想到绝望中迎来了曙光，怎么能不激动？哼！今天不管谁来，你们要死！黄开朗脸上的神情阴沉的能滴出水来。本以为是三个进山游玩的愣头青，结果牵扯出玄武司，玄武司又牵扯出一名高手，这接二连三出现变故。真的让他很烦躁，看到两人露出的笑容，更让他生出一股无名的怒火。我让你们笑！黄开朗纵身一跃，双掌拍向二人心口。这一掌毫无保留，指尖划破空气，发出尖锐的声响，让人不寒而栗。望着如死神催命般的手掌，顿山和青灵脸上的笑容戛然而止。贼子儿敢！这时，一位身穿黑色布衣的老人飞奔来，眨眼间便来到顿山和青灵身前，举起双拳便对着黄开朗轰了出去。拳掌相对，爆发出闷雷般的轰响，地面承受不住两人强大的功力，瞬间塌陷龟裂。一道无形的气浪朝四周扩散而去，气浪所过之处，如同台风过境，碗口粗细的树木直接被连根带起，粗一些的被折断。这般威力的余波，竟然蔓延出去了五十多米。顿山和青灵运转内劲抵抗，才勉强稳住身形，而陈东只是大手一挥，那气浪仿佛被劈开一样，绕过了他和林氏爷孙。不过，众人的注意力全在战场的两位老头身上，并没有注意到陈东这边。初次交锋，两人没有过多纠缠。黄开朗见没有击杀两人，便往后一跃，与老人拉开距离。叶老，真的是你？刚才听声音还以为是出现了幻听。青灵异常兴奋，叶老参战着把稳了。原来是小青灵啊！我来蓝岛办事，受到玄武司的求救信号，便赶了过来。直升机飞得太慢了，索性我就自己跑了过来。叶老稳住身形，苍老的脸上露出一抹慈祥的笑容。顿山站直身子行了一礼，恭敬道：“谢叶老救命之恩，此人是玄武司 A 级通缉令罪犯黄开朗，请叶老将贼人扶诛。”叶老闻言面色一冷，将充满杀意的目光移向黄开朗，冷冷道：“我倒是谁？原来是当年被我打得抱头鼠窜的黄鼠狼，当年让你侥幸逃走，没想到你今日竟然敢对我的后辈动手。三十年前的痛忘了，姓叶的，你装什么大尾巴狼？当年是你一个人和我动的手。”黄开朗神色平静。眼中涌动着汹涌的恨意，也好也好，今日老天开眼，三十年前的仇就从你先开始吧。就你，我倒要看看你东躲西藏三十多年，修为增长了多少。叶老冷哼一声，毫不犹豫地发动了攻击。两大强者瞬间大战在一起，这回两人的战斗与刚才简直一个天上一个地下，速度快到连眼睛都追不上。两个老头打起来，拳拳到肉，所过之处皆化作废墟。陈先生。这新来的武者貌似很厉害，他能赢吗？林国安问道。当然能赢。你当叶老是什么人？他可是触摸到天阶的高手，再有一两年便正式踏入天阶，对付一个黄开朗还不是手到擒来？不知何时，青灵和顿山已经退到了这边，一边讲解着叶老的强大，一边目不转睛盯着战局。听到这话，林国安和林子墨忍不住长大了嘴巴。天阶放在以前这样的人物，他们想都不敢想，没想到今天就遇到了。只有陈东嘴角露出了一抹不屑，青灵莫要得意。黄开朗三十年前已经是地阶，这三十年过去了，指不定修为长到了什么地步。顿山严肃道：“放心吧，黄开朗进入地阶，那是因为吃了很多神医阁的补药，不是他自己的实力。”
。再说了，三十年东躲西藏，他哪有功夫和资源修炼武学？叶老这三十年可是背靠玄武司，资源充足，难道会输给他？说完，青灵将目光移向陈东，得意忘形道：“现在后悔了吧？你要是刚才帮我们一起对付他，说不定你犯的罪就能抵消了。别以为你杀的都是恶人就没事，身为武者，没玄武司的同意随意杀害普通人就是犯罪，哪怕那些人该死。”你觉得我是什么实力？本以为陈东会恼羞成怒和自己互对，没想到却是没头没脑的说了这么一句。青灵一愣，下意识说道：“最高玄阶后期，怎么了？”陈东冷冷的看向他：“你们两个地阶都被打得那么惨，你就没考虑过一个玄阶后期上去很有可能会被杀？还是说，你们一开始就想用我的生命帮你们拖延时间？”这，青灵愣住了，他看向顿山，顿山死死盯着陈东，表情复杂。没错。顿山先开口邀请的陈东，他也是这么想的。毕竟，在他看来，陈东能毫不犹豫斩杀这么多人，肯定不是什么好人。让陈东来为他们争取时间，这是应当的。陈东，面对黄开朗这样的魔头，只想着让大家活下去，多一个人多一份力量，一起动手，我们肯定不会让你冲在前面。”顿山冠冕堂皇的说道。“是啊，是啊，我们怎么会让你送死？目前为止，你还只是嫌疑人。我们作为玄武寺的公职人员，有责任保护你。”不管发生什么情况，我们肯定死在你前面。”青灵说道。“呵。”陈东冷笑一声，没有说话。轰！就在这时，一道身影倒飞出去，砸断了树根巨树。分出胜负了，是叶老赢了吗？所有人都目不转睛的紧盯烟尘中的身影。爹爹爹，很遗憾，你们输了，你们所有人都要死，都乖乖留下来成为我的养分吧。这时，黄开朗乌鸦般的嗓音响起，与之前相比，这声音多了一份阴邪。让人不寒而栗。轰！一阵气浪爆发，将烟尘吹散，露出里面的情况。只见叶老捂着胸口，靠在树上，大口喘着粗气；而黄开朗原本就消瘦的身子，此刻变得跟骷髅一样，周围还散发着丝丝黑气。邪功！黄开朗，你竟然修炼了邪功！叶老咬牙切齿，早已经没了刚开始的从容。邪功？你们不是一直叫我魔头吗？魔头当然是要练邪功的，不然怎么对得起这称号？黄开朗一脸邪笑，十分享受叶老惊慌失措的样子。叶老哑然，突然觉得黄开朗说的非常合理。看着黄开朗吃瘪的样子，他继续道：“为了这一身的邪功，你知道我吃了多少苦？我住在墓地，整日和尸体为伴。看我的样子，这都是代价，而这些代价换来的，则是无与伦比的力量。瞧瞧这美妙的力量，地阶、天阶，老子是仙，高高在上的仙，玄武司的狗杂种们。”迎接仙人的制裁吧！黄开朗越发癫狂起来，周身的气息暴涨，黑色邪恶的黑气不断向外扩散。望着这恐怖的一幕，顿山和青灵脸都白了。这一天，从大悲到大喜，再到大悲，人生起伏，就像是过山车一样刺激。就在此时，远方的天空忽然传来一阵引擎轰鸣的声音。黄开朗脸色一板，循着声音望去，只见远处竟有一架直升机迅速飞来。呵呵，直升机。今天老子给你们表演一个手撕直升机！黄开朗手上黑气开始凝聚，表情丝毫不虚。开火！开火！叶老大吼道。So， 紧接着一枚飞弹朝黄开朗射去。呵，雕虫小技！黄开朗右手一拍，一道黑色掌印爆射而出。轰！导弹与黑掌相撞，爆发出惊天巨响。走！趁着爆炸的间隙，叶老一手抗盾山，一手拎青灵，没命似的逃了。叶老。他们还没，青灵一愣，顿时反应过来，连忙指着陈东，他们喊道：“青灵，没时间管他们了，我们先顾好自己再说。”顿山打断青灵的话。叶老看向还留在原地的三人，眼中闪过一丝歉意，下一秒便扭过头加速离去。直升机此刻也掉头飞离。见到这一幕，林国安和林子墨魂都要飞了。陈东看着玄武司等人离开的方向，只是露出一抹嘲讽。很快，直升机和叶老几人便消失在了山川之中。什么情况？这是逃了，别说林国安和林子墨了，就算是黄开朗都懵了。哈哈，玄武司竟然逃了，堂堂玄武司竟然被我打得屁滚尿流的逃了。黄开朗哈哈大笑起来，憋了三十年的那口气此刻无比舒畅。玄武司怎么逃了？这还是玄武司吗？林国安低声问向陈东。此刻只有陈东是他们的主心骨，他们打不过当然要逃了，不然留下来等着被杀。对于玄武司的举动，并没有掀起陈东多少波澜。反而陈东觉得这才是人之常情，打不过就跑，这才是明智之举。只是陈东对玄武司那说漂亮的话的行为有些不耻，明明只想着自己
，还偏偏大义凛然地说要为死在他们前边。若是那些人真的舍命相救，陈东倒还真敬佩他们，说不定就出手了。那我们怎么办？这魔头看起来强的可怕，连飞弹都不怕。林国安不安地盯着陈东，他也不清楚陈东能不能打败如此变态的黄开朗。不过目前，陈东脸上并没有出现一丝波澜。林国安回顾过往，自认识陈东之后。好像并没有什么是能影响到眼前的年轻人。陈东一直都是一副波澜不惊的样子，有时候林国安都怀疑眼前这个年轻人比他年纪都大。看到局促不安的林国安，陈东疑惑道：“很强吗？我怎么没看出来？”轰！这时黄开朗纵身一跃，直接落在了陈东面前。既然这双眼让你看不到我的强大，那就让你的身体感受一下吧。黄开朗缓缓举起手掌，丝丝黑气缠绕，以俯视的姿态缓缓道：“跪下。”说罢，黄开朗便狠狠拍在了陈东的肩膀上。嗯，黄开朗一愣，想象中筋断骨折，陈东跪在自己面前的画面并没有出现，这场景反而像是两位多年未见的老友拍肩膀打招呼一样。黄开朗难以置信的抬起手看了看，有些不确定的说道：“手滑了，没关系，再来一次。”跪下，又是重重的一击，结果陈东依旧站在原地一动未动。“你这也不行啊！”陈东冷笑一声。随即抬起脚踹了上去，黄开朗还未从两掌失手的疑惑中回神，下一秒就感觉腹部传来了一股巨大的力量。轰！陈东这看似轻轻的一脚，实则有排山倒海般的距离，一脚踹出，甚至能看到淡淡的冲击环。黄开朗整个人化作一道流光，倒飞了出去，一路砸毁了沿途的建筑、树木、岩石，飞了近一百米才停下。望着这一幕，林国安和林子墨眼睛都直了。这么强悍的魔头，一脚就给踹飞了，怎么看？都有一种不真实感。等两人扭头看向陈东，发现陈东早已经消失在了原地。哦不，不可能，我被他一脚踹飞了。哦，他不是玄阶后期吗？为什么？黄开朗一边呕吐一边怀疑着人生。哟，不错呀，还没烂成泥。陈东慵懒的声音传来。黄开朗扭头看去，发现陈东正闲庭信步般朝自己走来。哦嗨嗨妹，没想到这里隐藏最深的竟然是你，小小年纪有天阶实力。你是哪个隐藏世家的弟子吧？黄开朗揉着火辣辣的肚子，一边对话拖延时间，一边用内劲修复刚才受伤的身体。陈东自然明白对方的小心思，不过他并不在意，而是颇有兴趣的说道：“我就是一普通家庭的孩子，你挺不错的，是我在蓝星目前为止遇到过最抗揍的人。我知道你还有隐藏手段，再不用出来可就没机会了。放心，我给你时间，不然就让你这么死了，那就太浪费了。”说完，陈东竟真的找了一块石头，用手擦了擦，然后坐了下来。你欺人太甚！普通家庭，如果你是普通家庭的孩子，我就是狗窝里出生的。世家子弟都这么狂妄吗？黄开朗见到陈东，根本不把自己放在眼里，一股屈辱感油然而生。他忍辱负重三十多年，难道就是让这小子羞辱的吗？不，今天不管后果如何，一定要杀了他！杀了他！黄开朗眼睛血红，从怀里掏出一枚阴紫色的珠子。你会为你狂妄后悔。说完，黄开朗张口把珠子给吞了下去。下一秒，黄开朗周身黑气暴涨，狂躁，干瘦的身子像是气球一样被吹了起来。不过皮肤已经失去了人应有的肤色，变成了青黑色。感受到体内澎湃的力量，黄开朗仰天大吼，仅仅是一声大吼，就将方圆十米的树木给清光了。力量，绝对的力量，这才是仙人应有的力量。小子，你现在是不是后悔了？我告诉你，后悔也晚了。我要用最残忍的手段杀。黄开朗刚想装个逼，结果看到了陈东那失望的眼神。太让我失望了，白高兴一场，还以为你会用那银珠。你为什么要吞下去呢？这又不是补药，不噎得慌。陈东瞬间失去了兴致，有点不想打了。早在黄开朗出现的时候，陈东就感应到了他身上有一个充满阴气的物体。本以为黄开朗会使用这东西，结果就是这么生吞了。见陈东这样，黄开朗都要气疯了，太侮辱人了！自己拼着折寿的代价动用底牌，你好歹也正眼瞧一下，再不济拍拍手以示鼓励也行。这一副看不起人的态度是什么意思？这感觉就像是和女朋友打扑克，吃了蓝色小药丸，结果女朋友还是露出一脸鄙夷的表情。王八蛋，我要杀你！黄开朗双腿猛然发力，脚下的地面直接被震出数米的深坑。这个状态下的黄开朗速度极快，简直是化作了一道黑色的流光。呵呵，面对狂暴的黄开朗，陈东抬手就是一巴掌。啪！黄开朗面容扭曲，翻了几个咕噜，撞在了山壁上。他愣住了。脑子里一片空白，不，怎么可能？我是仙人，我现在是仙人，仙人是无敌的。嘴里嘟囔着，再度抱起，发动了进攻。
，仙人，仙人版本还差不多。若是仙人都你这个水平，那成千上万的寿命都活狗肚子了。”陈东边说边动手，没有复杂的招式，就像是家长教训孩子一样，左一巴掌，右一巴掌，然后再补一脚，就是这么朴实无华的攻击方式。黄开朗他就是躲不开，脸也肿成了猪头。这一刻，黄开朗已经绝望了，脑海里浮现自己这几十年来的辛苦修炼。一时间，他觉得自己以前的努力都成了笑话。为了这一身的武道，杀了这么多人，最后在一个年轻人手里成了玩物。若是能重新选择一次，他宁愿选择当一个普通人。你，你到底是谁？你到底是什么境界？黄开朗跟死狗一样跪在地上，艰难地问道：“呼，作为一个沙包来说，你还算是合格。看在你陪我活动筋骨的份上，我让你见识一下真正的力量。”陈东扭了扭脖子，缓缓抬起脚踩在虚空，嗡、嗯。虚空嗡鸣，涟漪扩散。陈东就这么一步一步走到了半空中，手掐法诀，原本万里无云的天空突然乌云滚滚，一道道雷弧在云层中闪现。你、你、你、你，这怎么可能？黄开朗望着翻滚的雷云，双唇颤抖，面如纸巾，完全被这一幕吓傻当场。在天威之下，他没了武者的尊严，就这么瘫在地上瑟瑟发抖。不怪他如此失态，只是眼前的一切已经超出了黄开朗的认知。他的三观早就在陈东脚踏虚空之时碎成一地了。你，你不是天阶，你是仙级？不不不，这不是武者能施展的手段。难道你是真正的仙人？你是？黄开朗颤抖出声，脑海中闪过一个完全不可能的传说。传说，竟然是真的，能死于传说之下，我黄开朗也没算白活一世。轰隆，一道贯穿天地的雷霆轰然落下，在这雷光之中，黄开朗化作了飞灰。雷光过后，一枚阴珠被陈东收入了手中。这一趟没白来，帮林国安修一下祖坟，今天的任务就算是完成了。陈东伸了个懒腰，缓缓往回走去。与此同时，远处的直升机也看到了这冠绝天地的雷霆，好可怕的落雷！刚刚还没这么多雷云呢。顿山望着雷光的方向，心悸道：“还还可。”叶老靠在直升机的座椅上，忍不住咳出一口鲜血。“叶老，您没事吧？”顿山和青灵连忙问道。叶老缓缓摆了摆手，虚弱道：“无妨，伤了内脏需要静养一段时间。只是我怎么也没想到，这黄鼠狼为了复仇，竟然修了邪道。眼下他的实力已经达到了天阶初期，等回到玄武司，我们得把这事上报，请天阶的高手来围剿他。”顿山也惆怅一声，没想到一个简简单单的调查任务，竟然牵扯出了黄开朗这样的魔头。青灵望着窗外，有些闷闷不乐道：“可我们舍弃了陈东和林氏爷孙俩，我之前还说要保护他，死也要死在他前面。”顿山见青灵一脸的自责，便开口安慰道：“青灵，这件事不能怪我们，是黄开朗太强了。叶老当时救下我们已经是极限，没有多余的力气救他们。再说了，那陈东也不是什么好东西，我们和黄开朗战斗，他怂的都不敢上。这样的人，拼了我们的命去救他，根本不值。”青灵皱眉道：“话不能这么说，他是玄阶后期，面对黄开朗这样的人，不敢上才是正常心态。再说了，我们是玄武司的成员，他不是，我们拼杀在前是职责。”顿山还想说什么，却被叶老打断。好了，你们不要再吵了。那个年轻人的事情是我们亏欠他。这样吧，明天你俩带点东西去看望一下他的家人，尸骨就有其他队员去收。叶老安排道。是。顿山和青灵点头道。另一边，陈东帮林家修整了祖坟。修整过程中，他们发现这小村庄虽然只有黄开朗和另一位老人在这，但这里的生活迹象表明，在此之前这里住了不少人，而且在这里还有不少仪器。看样子是在这炼制过什么东西，不过这不归陈东管，他就没在意。回去的路上，林子墨一直在兴奋地说着那道雷光。陈东的意思是，他把黄开朗打个半死，正准备结束的时候，天上降下一道雷霆，把黄开朗劈成了灰。林子墨听后就一直在说是老天爷开眼。林国安倒是若有所思地想着什么，时不时看向陈东：“林老，明天我想请你帮个忙，可行？”陈东缓缓道：“啊，陈先生。”您说什么？林国安被吓了一跳，连忙问道。陈东盯着林国安看了一会，笑道：“林老还在想刚才雷霆的事情。其实子墨说的很对，只要不走歪路，这雷霆就不会劈到自己身上。你说对不对？”“对，对。”林国安感觉到后背瞬间冒出一片冷汗。这话是什么意思啊？在敲打自己吗？说只要忠于陈东，就不会挨雷劈。这是不是变相承认了雷霆是陈东的手段？想到林国安心脏都要吓停了。连天气都能控制，这陈东到底是什么人？陈先生，您放心，我林家这辈子都不会走歪路。林国安连忙表达着忠心。
，那就好。说回刚才的话题，明天我希望林家帮我个忙，我买了一套别墅，但我不想让我爸妈知道我在外面打打杀杀，所以这笔钱的来源就很重要。我希望你能出面帮我把买别墅的钱洗白，让我爸妈能放心的住进去。”陈东说道，还以为是什么事，林国安当即就答应下来。为了不露出破绽，一路上两人又商议了些细节。回到市里，陈东也没回家，直接在林家安排的别院中住了下来。一是今晚所需的药材到了。他要为苏诗晴炼丹，二是为了今天刚得到的阴珠，让妹妹把血身从家里带出来，并和妹妹说了明天洗白别墅的事情，让妹妹不要穿帮。接下来就是炼丹，所炼制的丹药叫回春丹，是修真界增加生命力最低阶的丹药。有了这丹药，便能稳定苏诗晴一个月的身体健康。这丹药不难，只要药材齐全，不出半小时就能炼制好。收起还带有余温的丹药，陈东拿出阴珠，细细观察起来。这阴珠算是天生地养的宝物。一般只出现在万尸坑中，是凝结灵气与阴邪之气而成的珠子，是鬼修和魔修的最爱。经过观察，陈东发现这阴珠内的能量还是充盈状态。感情这黄开朗得到了宝物，压根就不懂怎么用。可他不懂得用，那一身充满阴邪之气的内劲又是怎么来的？思来想去，结合黄开朗到处找坟地这一特点，陈东恍然大悟：阴珠有一个特点，那就是诞生之后不再扩充蕴含阴气的上限。如果珠子内的阴气是充盈的状态，之后吸收的阴气便会从珠子上溢出来。原来黄开朗这么多年吸收的一直都是溢出来的阴气，这感觉就像是一个穷鬼守着一塞满的金库，用的只是金库吐出来的多余金币。一时间，陈东都觉得黄开朗可怜。不过也多亏他，这阴珠到了陈东手里还是充盈状态。啪！陈东直接捏碎了手里的阴珠，顿时整个房间阴风呼啸，鬼哭狼嚎，大量阴气爆发。炼化！陈东盘膝而坐，头顶形成漩涡。大量阴气被吸进体内，这一幕若是被修真界的修仙者看到，定然感觉陈东疯了。除了鬼修和魔修，这种阴邪之气吸收体内轻，则影响本身的性格；重则走火入魔，生死道消。所以在修真界，鬼修和魔修行事作风与常人而言多了一份癫狂。而陈东不同，他修炼的功法是老头子偶然间所得，能炼化一切能量并转化为灵气，不管是阴气、邪气、魔气。在陈东看来，都是提升自身修为的大补之物。时间一分一秒过去，房间内的阴气越来越少。当最后一缕阴气被吸收时，陈东猛然睁开眼睛，两道金光从眼眸中闪过。没想到一枚阴珠就让我的实力回到了金丹初期。这么看来，蓝星也是有可能修炼的。伸了个懒腰，陈东发现天已经亮了，该回家了。希望爸妈能顺利接受别墅。坐车回家，毁坏的院墙暂时用木头架子给围了起来，院落里干干净净。看来是母亲整理过，陈东有些心疼父母，就是这么朴实的老两口，哪怕生活再糟，他们也会把自己的家收拾得整整齐齐。用母亲的话说，这才是过日子的样。推门进家，陈佳佳板着脸走了出来。怎么就你自己在家，爸妈呢？陈东疑惑道。哼，爸妈去参加二堂哥的婚礼了。陈佳佳黑着脸说道。听到二堂哥，陈东的脸色也有些差。二伯家办喜事，为什么之前没有听说？陈东疑惑。自己已经回来好几天了，按理来说，要是有喜事，父母也应该知会一声啊。陈佳佳冷笑一声：“啊，人家压根就没想通知我们，啊，人家压根就没想通知我们。”陈佳佳气鼓鼓的继续道：“别说你了，就连咱爸妈都是一早从邻居家听到的消息，人家就是看不起我们，不想让我们去参加婚礼。”听到这，陈东脸色又阴沉了一分。别人看不起陈家，陈东不怪他们，那是因为一切都是自己做的孽，不怪别人看不起。而二伯家不一样。二伯一家从陈东记事起就看不起陈东家，多年以来冷嘲热讽也就罢了。作为亲兄弟，陈文山曾经有事相求，提着礼物上门，结果收了礼，连家门都没进去。自此，两家关系变得疏远。陈文山也是有脾气的人，就再也没有上门求过什么。三年前，陈东欠钱，老两口纵使再不愿见这个二哥，为了陈东他们也是连夜去借钱，结果可想而知，还未进门就被羞辱了一顿，说老两口想要借钱，就在门口站到天亮，如此屈辱。但为了儿子，陈文山和韩梅两口子忍了，就这么在寒风中站到了天亮。可他们却嘲笑老两口傻，这钱最终也没借到。自从上次的事情后，爸不是说永远不认这个二哥吗？为什么现在又去参加婚礼？陈东十分不解道。他的印象中，父亲是个有骨气且倔强的人，不会随着时间而改变。闻言，陈佳佳用略带复杂的眼神看向陈东：“嗯，难道是因为我？”陈东立马就明白过来。诧异的指了指自己，爸妈说：“你现在回来了，一切都要重新开始。二堂哥这些年发展的不错，所以爸妈希望两家能搞好关系。”
，以后让二堂哥能帮帮你，至少给你找份工作。”陈佳佳缓缓说道。陈东愣住了，一股心酸和自责从心里爆发。父亲的确都有骨气，并且倔强，这是他的原则。但牵扯到孩子，所有的原则都可以被打破。走，我们去找爸妈。陈东拉起陈佳佳的手就往外走去，这时，亲，带着顿山按照地址找到了陈东家，还没到胡同口，就看到陈东拉着陈佳佳风风火火的离开。我，我眼花了吗？那个是不是陈东？顿山一脸的吃惊。我也看到了，他没死，在黄开朗那个魔头手里，他怎么活下来的？青林此刻也十分惊讶，但心里却是减轻了很多负担。惊讶过后，顿山板起脸道：“不行。”陈东的事情要赶快报告给上级。黄开朗杀人不眨眼，不可能轻易放过到手的猎物，说不定两人达成了什么不可告人的合作。两人的出现早就被陈东看到了，不过此刻陈东并没有心情管他们。父母这一去肯定会受欺负，做儿子的这次定要让父亲在所有亲戚面前挺直腰板。从陈佳佳口中得知，二堂哥的婚礼竟然办在了君临酒店，能在这种酒店办婚宴，看来这三年二堂哥发展的不错，难怪父亲肯放。路上。陈东去银行取了一次钱，特意用蛇皮袋子装着，另外还通知了林国安。做好这一切，两人便赶往了君临酒店。此刻，酒店门口，红毯、鲜花、彩虹门，一片张灯结彩，喜气洋洋。还好君临酒店名气够大，有直达的公交车。要不是怕错过了婚礼吉时，陈文山和韩梅甚至想走着来酒店。看着彩虹门上的新郎新娘名字，确认没有错后，二老才小心翼翼走了进去。像君临酒店这样豪华的酒店，他们平时想都不敢想。进门之后，二老显得十分局促，生怕自己有什么做的不对的地方遭人嫌弃。二位是来参加婚礼的吧？麻烦您拿出请柬。这时，婚礼门口负责接待的人员拦住二老，微微笑道：“我们是来参加婚礼的，可我们没有请柬。”韩梅怯生生地说道：“不好意思，没有请柬，我们恐怕不能让你们进去。或者你们可以联系一下婚礼的主人，让他们带你们进去。”工作人员十分耐心地解释道。老陈，二哥家的联系方式你还有没有？韩梅低声问道。三年前一气之下就删了。哎，陈文山话音里带着一丝懊悔，想了想，他走到工作人员面前说：“小伙子，我是新郎的三叔，麻烦你去和陈文海说一声，就说陈文山来祝侄子新婚。”陈文海正是陈东的二伯，作为亲三叔，竟然没有请柬。不过工作人员只是疑惑看了一眼，最终还是走进会场去寻找婚礼的主人。很快，工作人员便走了出来。怎么样，我们可以进去了吧？陈文山说道。不好意思，您恐怕还要在门口等一会。陈文海先生说过会亲自来见你们。工作人员说道。亲自来？陈文山一愣，这还是他认识的二哥吗？什么时候这么客气了？没办法，既然对方都这么说了，那就等一会吧。可陈文山怎么也没想到，这一等就是一个小时。正值夏日，太阳一点一点升到头顶，外面的温度也越来越高，陈文山的脸色也越来越难看。果真是江山易改，本性难移。这摆明了就是要羞辱他们夫妇。不等了，走！陈文山脾气上来了，扭头就要离开。文山啊，你这脾气还是这么暴，三年了，一点长进都没有。这时，酒店里传出一道阴阳怪气的声音。陈文海慢悠悠的走了出来。文山弟妹，真不好意思，本想着立马就出来接你们的，可是客人太多了，你们也应该听说了，你们侄子陈震这两年干的不错，很受领导赏识。所以，婚礼上来的宾客，一个个的身份都特别尊贵，都是大公司的高层，还有一些公司老板，实在脱不开身。一见面，陈文海就迫不及待的炫耀起来，这副嘴脸让陈文山恨得咬牙切齿。韩梅扯了扯丈夫的衣袖，示意丈夫为了儿子忍一下。陈文山拍了拍妻子的手，深吸一口气，缓缓说道：“二哥，我是听说小镇今天结婚，我这个当叔叔的怎么也得来祝贺一下，这点钱希望你们不要嫌弃。”说着。从怀里掏出六张红色的钞票，就这六张百元钞票，还是他们拿零钱去银行换来的。六百，陈文海冷笑一声，眼里的鄙夷之色不加掩饰。是啊，我知道当初冬儿结婚的时候，每家只收了两百，这不是小镇身份不一样吗？所以我们多给了一些。二哥你就收下吧。韩梅笑道：“哈哈，弟妹，你真误会我的意思了。我没说你们拿的多了，而是恰恰相反，咱们这些亲戚里面最少的都是拿了一千二。”你作为亲叔叔，就拿六百，呵呵。陈文海脸上冷笑更浓了。陈文山举着六百块钱，脸上青一阵白一阵，他只感觉一座又一座的耻辱大山压在自己身上。六百，他们老两口不吃不喝攒下的钱，在别人眼中屁都不是。行了行了，我也知道你们今天来这的目的，不就是
，想蹭吃蹭喝嘛。毕竟君临酒店是你们一辈子都消费不起的地方，这六百块你还是拿回去养老吧，我也不收你们的钱。”陈文海仿佛是做了一件天大的善事，一脸的自我感动。突然，陈文海仿佛想起什么，补充道：“对了，吃饭可以，别打包啊，丢人。”陈文山气的浑身都在打哆嗦，恨不得一拐杖戳死这个亲哥哥。突然，陈文山的肩膀被两只温暖有力的手给按住。区区君临酒店，不要搞得别人吃不起一样。陈东的声音从背后传来。陈文山扭头一看，两只手正是自己儿子和女儿。这一刻，陈文山感觉到了无比温暖。陈东拿出一沓钱，丢到陈文海脚下。四千，我们家一人一千，算是对我们这点血缘亲情一点面子。四千块钱就这甩在了陈文海脚下，比起四千块，他更震惊的是陈东的出现。你，你是陈东，你没死，你回来了。听二伯这话音，好像并不希望我回来。陈东冷哼一声，一步向前站在了父亲前面。陈文海一愣，随后挤出一抹虚伪的笑容，道：“哪里的话，你失踪这么多年，二伯也担心的很呢。”说到这，陈文海瞥了一眼地上的四千块钱，继续道：“看来你这三年是去赚钱了，赌债还清了没有？”要不然这四千块钱还是拿回去吧，这可是你背井离乡、辛辛苦苦赚来的血汗钱。不劳二伯费心，这四千块您还是收下吧。从此之后，我们两家一刀两断。说完，陈东对着父亲道：“爸，我们回家。以后您若是想吃君临的菜，我们天天都能来吃。”陈文海见陈东完全没把自己放在眼里，顿时气不打一处来：“小兔崽子，谁给你的勇气这么跟我说话？就你家这个条件，还想天天吃君临？他们家都不敢夸下这样海口。”就你们，装逼是吧？那老子今天就要教训教训你们，让你们亲眼瞧着两家到底有多大的差距。陈文海挤出一丝笑容：“文山啊，你看小东这话说的，还一刀两断。几年不见，这脾气倒是胀了不少。行了行了，钱我收了，你们大老远来的也别走了，留下来吃饭吧，无非是多几双筷子的事。小东啊，年轻人不能太气盛，等你吃过君临的菜，就不会夸下那样的海口了。”转身正要离去的陈东闻言停住了脚步。扭过头，似笑非笑的说道：“真要我参加婚礼，丑话说在前面，我要是参加婚礼，这婚宴你们可就办不下去了。”陈文海完全没把陈东的话放在心上，一个回来的丧家之犬能掀起什么风浪？哼，文山，抽空还是给小东看看脑子吧，这孩子回来一趟不正常了，真把自己当成人物了。说完，陈文海走进了宴会。至于地上钱，他让工作人员捡了起来，他可做不到弯腰捡钱的事情，尤其是这钱还是陈东一家的。东儿。这钱还没终于找到机会询问儿子，妈，你就放心吧，哥这次回来真不一样了。这钱你就放心用吧，而且后面还有更大的惊喜。陈佳佳挽住韩梅的胳膊，撒娇似的说道。老两口对陈东还是有些半信半疑，但对女儿那是一万个放心。既然闺女都这么说了，他们也就不再追究。东儿，你刚才的话说中了，再怎么闹，你作为小辈也不应该和你二伯这么说话，要翻脸也是当老子的我来。陈文山嘴上训斥着。可眼中并没有责备之意。陈东的做法虽然在伦理上说不过去，但确实解气。不知不觉，儿子已经成为了父亲大树，能为父亲遮风挡雨了。爸，别人敬我一尺，我敬人一丈。陈文海一家不值得我尊敬。陈东说道：“哎，你刚才说的婚宴办不下去是什么意思？你可不能大闹婚礼，这不得让亲戚们看笑话。”陈文山还是觉得叮嘱一番比较稳妥。不知怎的，他觉得。这次儿子回来，胆子比以前大了不少。放心吧，我能参加他们的婚礼，那是陈文海祖上八辈子修来的荣耀。陈东傲然道：“啪，臭小子，他是你二伯，他祖上不就是你祖上？胡说八道！”陈文山一巴掌拍向儿子后脑勺，一下子就把傲然的陈东打回了原形。口误，口误！陈东嘿嘿一笑，虽然被父亲打了，但心里却是十分温馨。这种感觉是他在修真界体会不到的。很快。陈东一家人便进入了婚宴会场，整个会场热闹非凡。在陈东一家进入的时候，一瞬间吸引了不少目光。看向陈东一家的眼神各异，惊讶、嫌弃、鄙夷、同情，几乎一瞬间，陈东一家就成了婚宴现场所有人的谈资。不认识陈东的一脸疑惑。当询问过后，看向陈东，眼神也变成了嘲笑。陈文山先生是吧？你们一家的位置在这，请跟我来。一名服务生走了过来。带着陈东一家来到了最偏僻的角落，太过分了！我们好歹出自一家，他怎么敢这么对我们？陈佳佳气得跳脚。他在君临酒店干过服务生，自然知道这一桌代表什么。像君临酒店这样规模的婚宴，从布置婚宴到司仪等等，整场婚礼所需的婚庆公司的人员比较多。
，而这一桌正是给婚庆人员准备的酒席，连末座都算不上。明摆着，这就是要让陈东一家难堪。佳佳，坐，不要急，他会主动请我们到前面的。陈东微微一笑，为父母拉开座椅，让父母就坐。我去，他们还真坐下了，为了蹭顿饭，脸皮都不要了呀！嘘，小点声，别让他听到，小心他来找你借钱。看来陈东失踪三年也混得不怎么样，你看，来参加婚宴。还提着蛇皮袋子，这是打算顺手收破烂？也许人家是想打包点菜回家呢。毕竟君临的菜，他们这辈子只能吃一回。一些认识陈东的亲戚传起闲话，那是一点也不留情，字字句句都像是刀子。尤其是陈东手里的蛇皮袋子，更是成了众人调侃嘲讽的重点。陈文海一家虽然在招呼客人，可心思却一直放在陈东一家身上。见众人不断调侃，嘴角也是露出了一抹微笑。小东，要不然我们走吧？韩梅害怕儿子受不了刺激。便主动开口道：“没事，比这还糟糕的情况我都经历过，这不算什么。”陈东微微一笑，安慰道。这时，一个白发苍苍的老人缓步走了过来。陈文山见状，连忙起身：“三叔，您怎么过来了？”小东，佳佳，快叫三爷爷。三爷爷，陈东和陈佳佳也跟着起身打招呼：“哎哎，坐下吧，坐下吧。”老人一脸慈祥，示意陈东他们坐下。他一脸慈爱的看向陈东：“回来就好，回来就好啊。”小东啊，你是我看着长大的，爷爷知道你心不坏，你爸妈这些年过得不好，你当儿子这次回来一定要好好孝顺他们。面对这个老人，陈东心怀感激。三爷爷日子过得并不富裕，但是三年前陈文山上门借钱，他还是二话不说就拿出了两万块的养老金。后来陈东欠高利贷的事情爆发，老人也一直没上门要钱。陈东满脸的恭敬，三爷爷您放心，我这次回来就是弥补过去的错误。好啊，浪子回头金不换。你还年轻，一切都不晚。有空到爷爷家，我记得你最喜欢我做的红烧肉，爷爷再做给你吃。三爷爷满脸的笑意。好，陈东重重的点了点头。老人又和陈文山聊了几句，就准备回去。三爷爷，请等一下。这时，陈东喊住老人，然后将蛇皮袋子放在了桌子上。这一幕引起了所有人的注意。要干嘛？菜还没上啊，也没法打包。在所有人的好奇之下，陈东故意大声说道。三爷爷，当年您雪中送炭，小东一直急着您的好。现在我回来了，是该回报您的时候了。当年您借我两万，我现在还您四万。说着，陈东将蛇皮袋子一翻，原本嘈杂的婚礼现场顷刻间鸦雀无声。蛇皮袋子一翻，一捆捆红彤彤的钞票被倾倒出来，直接铺满了半个酒桌。在场大部分都跟石化了一样，两眼发直，粗重的喘息。在这婚礼现场，除了前面几桌的公司老板和高层。其余的都是普通老百姓，这些普通的老百姓哪里见过这么多钱，堆在一起都跟小山一样。东东儿，你你这些钱，陈文山蹭的一下就站了起来，仿佛桌子上的钱是滚烫的炉炭。爸，你安心吧，这钱是我的，不偷不抢不借，您就当我是中奖得来的吧。陈东明白父亲的担忧，开口安慰道：“三爷爷活了这么大年纪，也是第一次见这场面。”愣在原地半天没有回神，陈东直接拿了四捆钞票塞进三爷爷手里。这钱您就拿着吧，要是没您当年的帮助，我恐怕都活不到今天。这这，三爷看了看手里的钱，再看看陈东一家，哆哆嗦嗦，不知如何是好。唉，陈东重重的叹了口气，自己的名声在亲戚间的确坏透了，有了钱也不敢拿，生怕惹上官司。无奈之下，陈东掏出了银行的收据证明。三爷爷，您看，这是银行的开票证明，有银行的章，有我的签字，这钱您就放心拿吧。您要是不拿，我一把火就把这些钱烧了。说着，陈东真的拿出一个打火机，准备烧钱。别别别，我拿就是了。小东啊，你你真的是出息了。三爷爷热泪盈眶，相比起到手的钱，他更为陈东而欣慰。一众亲戚看着三爷爷借出两万，最后拿回来了四万，皆是羡慕不已。三年翻一翻，这笔高利贷还暴利啊！小东，我是表叔啊，当年我借给你家一万，还记得吗？一个中年男人试探的走了过去。记得记得，这钱还的晚了些，您别见怪。这是两万，您数数。陈东笑着拿出两捆钱递了过去。不用数，不用数。小东，你的为人我还是清楚的。表叔当年没看错人。中年男人见到陈东递过来的钱，脸上的笑意更浓了。又一个，这一下所有曾经借过陈东钱的亲戚都坐不住了，一个个从自己位置上站了起来，争先恐后朝陈东一家围了过去，热情非凡。不知道的还以为是陈东家结婚，爸妈，当年借的钱你们最清楚，
，所有借给我们钱的亲戚，统统双倍返还。陈东将这任务交给了父母，一时间各种马屁夸奖淹没了陈文山和韩梅。老两口一开始还发懵，可是再一声，夸赞中逐渐迷失了自我。陈文山本就要强要面，这一次亲戚们可是给足了面子，导致陈文山的嘴就没有合拢过。这边热火朝天，反观陈文海一家，冷冷清清。陈文海父子后槽牙都要咬碎了。花费大半家底在军林办酒宴，要的不是一个面子吗？现在所有人的目光都集中在了陈东一家身上，面子也落到了陈文山身上，这让他们怎么受得了？相比起这些，陈文海更后悔当年没有借钱给陈东，双倍返华啊！若是知道是今天这样的局面，他就算变卖家产也要借钱给陈东。看着亲戚们一个个拿着钱喜笑颜开的样子，陈文海感觉错过了一个亿，肠子都悔青了。不只是他。一同后悔的还有一些当年没借钱的亲戚，可是这天下没有后悔药。很快，蛇皮袋子里的钱已经减半，所有亲戚的账也还完了。但是那些亲戚们围着陈东一家不肯离开，拉着陈文山的手，热情攀着关系。有这样慷慨的亲戚，谁还管你陈文海家的婚宴？被陈东这么一搞，婚宴直接进行不下去了。陈文海脸黑的跟炭一样，这就是你说的让婚礼进行不下去吗？陈东，你太天真了。你也太年轻了，陈文海大步走上婚礼舞台，拿过话筒：“嗨嗨，大家都安静一下。今天真的很高兴，一方面是我儿子大婚，另一方面是我从小看着长大的陈东，我亲侄子，今天回来了。陈东的情况，我们陈家人都清楚。三年前沉迷赌博，负债累累，舍弃家人和妻子，这一走就是三年。更是没想到我侄子能有中奖暴富的一天。作为二伯，我是由衷的高兴。打人不打脸，揭人不揭短。”陈文海一下就把陈东三年前办的事全都给抖了出来，搞得婚宴上陌生人都知道了陈东三年的事情。说到这，陈文海并没有罢休，而是话锋一转，带着长辈的口吻开始训斥起陈东来。不过，今天二伯也说你两句，年轻人不能有了钱就飘，得低调。远了不说，就现场坐着的这几位，哪一个不是身价百万千万？不比你有钱，他们能这么成功，就是多了一份低调。今天这几位能赏脸来参见我儿子婚宴。那是我陈文海的福气，也是咱们陈家人的福气。我向大家介绍一下，陈文海清了清嗓子，指着：“这位是我们蓝岛永刚公司的老板王总，这位是富力建材的老板张总，这位……这招的确有效。”现场的注意力立马就回到了陈文海一家身上。大家心里很清楚，陈东再有钱，那也不是自己的，这种好事也就发生一次。可这些大老板不一样，想要在这个社会上生活，必定得有一份工作。在龙国这个人情世故的国家。人脉代表着以后找工作会方便很多，哪怕自己不找，也得为下一代着想。而拥有强大的人脉的陈文海一家，此刻就成了众人追捧的香饽饽。阿振现在真厉害啊，能请到这么多的大老板。是啊，咱们陈家能出一个阿振这样的人物，真是祖坟冒了青烟。小振，以前你经常找我家那个小子玩，还记得吗？那臭小子毕业后连份正经的工作都找不到，你当哥哥的可得帮帮忙。感受着亲戚们重回的热情。陈文海和陈震脸上不由得露出一抹得意的微笑，陈震更是朝陈东投去一抹挑衅的目光。这目光的意思很明确：你陈东不就是走了狗屎运中奖了吗？中奖这种事情有一次还能有第二次，可我不一样，我有人脉，有这些人脉，迟早有一天也会赚得盆满钵满。到时候你呢？坐吃山空。陈东这边除了一些关系特别好的亲戚还在，其余的早就跑过去巴结陈文海了。他们怎么这样？拿钱的时候笑得比谁都欢，现在扭头就不认人。陈家家气愤道：“无妨，他们也都是为了自己，这没有错。只是陈震这眼神让我很不舒服。佳佳，还得麻烦你跑一趟，君临酒店老板的办公室，你应该知道在哪吧？你让他下来见我。”陈东敲着面前桌子，淡然道。这个时候，陈震满面春光的走了过来：“陈东，听我爸说，你要让我的婚礼办不成？现在看来，你的算盘要落空了。”就凭你走狗屎得来的这点钱，想在我面前装逼，你还差点！陈震嚣张道。陈东不紧不慢地端起面前的茶水，抿了一口，道：“谁告诉你我的算盘落空了？信不信，我一句话就能让君临酒店终止你的婚宴？”哈哈哈！陈震仿佛是听到了什么可笑的事情，捂着肚子笑的眼泪都流出来了。陈东，有一点你可能不知道吧？君临酒店的新任大堂经理是我哥们，你觉得君临酒店听你的还是听我的？新的大堂经理，陈东想起来了，之前的大堂经理好像被他给宰了。
。陈震继续说道：“你知道吗？我哥们说了，这次的婚宴给我打七折。弟弟，你再有钱也没用，有的时候人脉才重要。”说话间，一名西装革履、神采奕的男人大步流星的走了过来。“阿震，怎么样？婚礼办得还顺利吧？”男人笑着跟陈震打了声招呼。陈震眼睛一亮，连忙笑道：“老韩。”我正跟我的弟弟聊起你呢，你弟弟，你什么时候冒出来的弟弟？老韩一脸疑惑。嗨，就是我跟你提过的陈东，本家的堂弟。陈震随意道。老韩先是一愣，随即像是突然想起什么，恍然道：“哦，想起来了，就是那个赌博欠了一屁股债，丢下老婆家人自己逃了的堂弟。你不是说他死在外面了吗？不仅没死，还变得可厉害呢。刚才还口口声声说要让君临酒店终止我的婚宴呢。”老韩。这是你怎么看？哈哈，你这堂弟有意思，不知道的还以为君临酒店是他的呢。妄想到这种地步已经是病了。我知道一家很好的精神病医院，要不然你带你堂弟去看看，提我的名字可以打折。两人自说自话，全然没把陈东放在眼里。面对两人的挑衅，陈东并未恼怒。若是什么阿猫阿狗都能让陈东生气，恐怕在修真界早就被气死了。说起来，你能坐到这大堂经理的位置，还要谢谢我呢。你现在这么对我说话，合适吗？陈东瞥了一眼老韩，淡然道：“哈哈，阿震，你这堂弟，哈,哈，还是赶紧去看病吧，笑死我了！我升职加薪还要谢他，能走到今天，当然是我辛苦努力奋斗来的，是吗？”陈东眸子里全是讥讽，这人呐，就喜欢往脸上贴金。如果那个姓尹的不死，这经理的位置和你有半毛钱关系？这句话仿佛是踩中了这位韩经理的尾巴，一下就炸毛了。他最听不得别人说这些。自从晋升到经理，他几乎每天都能听到别人说他是接了死人的职位，说他是走了狗屎运。男人都是要面子的，若是还像以前一样是个小职员也就罢了，被羞辱就忍了。可他现在是经理，地位不一样，面子也就更金贵了。阿震，你这堂弟不懂事，别怪我不给你面子啊！老韩阴冷的说道。陈震一听这话，可就乐了。让你来的目的不就是对付陈东吗？可千万别给我面子。有多大本事就是多大本事，最好对死我这个愚蠢的堂弟，让他知道他堂哥的厉害。不用顾忌我，年轻人不懂事是应该教训一下。陈震强忍着笑意，然后朝陈东呵斥道：“还不赶紧道歉？真惹怒我的哥们，你们一家都得被丢出去。”这话看似是对陈东说的，实则是说给老韩，其目的就是要让老韩把陈东一家给丢出去。没有什么比被人丢出酒店更丢人的了。陈震看向陈东。心里祈祷着陈东千万别怂，一定要硬刚到底。陈东看了一眼陈震，对方的小心思都写在脸上了，没有一点城府。让我道歉，他受得起吗？陈东语气平淡，完全没正眼看二人。老韩怒了，真不拿自己这经理当领导，一个烂赌鬼都敢这么藐视自己了。而陈震心里已经乐开花了，这陈东还是和三年前一样没脑子，什么人都敢惹。呵呵，我受不起，你算个什么东西，敢这么和我说话？韩经理阴沉着脸，恶狠狠瞪着陈东。一旁正在和亲戚聊天的陈文山和韩梅察觉到这边气氛的异常，连忙跑过来说着好话，替陈东道歉。谁知这韩经理不仅不领情，反倒是一脸嫌弃的看向陈东的父母：“两个老不死的，用得着你们来道歉？你们也配？”啪！韩经理话还没说完，整个人就翻着圈飞了出去，期间还不断散落着碎牙，右半张脸以肉眼可见的速度。肿了起来，所有人惊讶的看向陈东，这一巴掌也太残暴了吧！说打就打，连一点准备的时间都不给人家留。陈东，你疯了！他可是君临酒店的经理，你是想害我们大家都被君临酒店赶出去吗？陈震经过短暂的失神后，第一个反应过来，他也没想到陈东会变得这么暴力，这跟以前完全就是两个人啊！你，你敢打我，你完了！保安，保安！韩经理捂着发麻的右脸。恨不得将陈东剥皮拆骨，很快，一队保安就跑了进来。打，给我往死里打！韩经理怒道。见这么多人围住了陈东，韩梅一下就慌了。阿震，快快救救你弟弟！他只是冲动了，我们愿意赔偿。韩梅摇着陈震的胳膊，也不在乎长辈颜面，就这么求着一个小辈。陈震一下甩开韩梅的手，冷冷道：“救，凭什么救？老韩是我哥们，陈东打我哥们，我没找他算账就不错了，还救他。”要怪就怪陈东脑残，有点钱就飘，真是什么人都敢揍。韩梅不死心，再次恳求道：“阿震，我知道陈东有错，可是他毕竟是你堂弟，我们才是一家人。”
，你和你朋友说说情，说我们愿意赔偿，出多少钱都行。哼，和你们是一家人，我都觉得丢人。陈真厌恶的退了一步，冷笑道：“别求我，求我也没用，这顿揍少不了，钱你们也得照赔。”闻言，韩梅和陈文山心里焦急万分。赔钱他们倒是不在乎，可这么多保镖一起动手，铁打的人也得被打坏了呀！你们还愣着做什么？动手！韩经理怒道：“我看谁敢！”就在此时。一道中气十足的声音响起，众人循声望去，见陈佳佳带着一名中年男人朝这边走来，大家皆是一愣：“什么情况？”陈东一家找来的靠山，陈先生，您您来了，怎么不和我说一声？我好亲自招待您。君临酒店的老板热情上前，后背满是冷汗：“你是谁？识相的赶紧滚！这里可不是你能掺和的。”陈震嚣张至极，立马站出来就要赶人。他觉得以陈东的社会地位。认识的人最多也就是赌场里的保安队队长，可惜陈震没有注意到身后的韩经理，面如纸巾，魂都要飞了。老老板，韩经理的声音不大，但此刻却是那么刺耳。陈震此刻如遭雷击，甚至怀疑自己耳朵是不是出现了问题。你，你叫他什么？老板，他是君临酒店的老板。陈震失声喊道，发出了土拨鼠的叫声。君临酒店的老板冷眼看了陈震一眼，直接无视他。来到韩经理面前，小韩，我本以为你是个聪明伶俐的孩子，不会像尹经理那样得罪不该得罪的人，没想到你升了经理后，比他还不像话。你辞职吧，老板，什么都别说了，你主动离职对大家都好，不然别怪我不念旧情。君临老板说完后，带着笑脸来到陈东身边，陈先生，这样处理您还满意？不满意的话，我可以废了他再开除。韩经理绝望的瘫坐在地上，经理这个位置他屁股还没坐热呢，就没了。看着自家老板在陈东面前一脸谄媚的样子，他懂了。此刻他心里后悔万分。婚宴现场鸦雀无声，所有人都不明白堂堂君临酒店的老板为什么在陈东面前如此卑微，这太不可思议了。就在陈震脑子短路的时候，陈东平静的声音在他耳边响起：“我说了，你的婚礼的宗旨，现在你觉得我有这个能力吗？我说了，你的婚礼的宗旨，现在你觉得我有这个能力吗？”蓦然转身，陈震面色大变。他怎么也没有想到陈东会认识君临酒店的老板，这样的人物想要终止自己婚礼，还不是一句话的事情。弟弟弟，我们可是一家人，一家人。刚才我可明明听到某人说以和我们是一家人为耻。陈东冷笑一声，看着陈东玩味般的笑容，陈震慌了。这婚礼真要是被终止了，那他陈震一家可成了整个蓝岛市的笑话。弟弟啊，那是哥哥开玩笑呢，我们可是血浓于水啊。陈震强笑出声。是吗？陈东指向自己父母，对陈震道：“跪下。”什么？陈震一愣：“我让你跪下。”陈东再度说道。陈震看向农村打扮的老两口，脸上的皮肉忍不住打哆嗦。讲道理，陈震作为侄子，跪叔叔婶子没毛病。可是他从小就受到陈文海的影响，骨子里就看不起陈东一家，完全没把陈文山和韩梅当做长辈。现在让他下跪，心理上的落差就受不了。可是不跪。他们一家从今天开始就是蓝岛市的笑柄。权衡之下，陈震的膝盖缓缓弯了下去。重重磅消息，林家，林家家主林国安老先生携林子墨少爷前来祝贺婚礼。这时，门口负责接到的工作人员喘着粗气跑了进来。听到这话，陈震刚刚弯下去的膝盖瞬间绷直。君临酒店的老板固然厉害，可和林家相比，却是差了不止一星半点。这让原本沉寂的婚宴现场立马喧闹起来。所有人惊讶地看向陈震，林家，难道是蓝岛市首富的那个林家？废话，在蓝岛还有第二个林家，真是不可思议！今天不仅见了君临酒店的老板，连林家的家主都来了。终究是陈震更胜一筹啊！这面子，啧啧啧，连林老爷子都亲自来参加婚礼，不只是旁人惊讶，就连陈文海都一脸懵逼。儿啊，你什么时候和林家有联系了？陈文海一路小跑来到儿子身边，又惊又喜地问道。我也不清楚，倒是前段时间和林氏建工有过合作，不过我连林家人的面都没见到。陈震也是一脸疑惑的状态，听到儿子这么说，陈文海大喜：“儿啊，一定是那次的合作让林家发现了你的才能，林家这是想巴结你啊，是吗？”陈震想了想，上次的合作的确受到了林氏建工的表扬，难道我隐藏的这么深都被林家发现了？果然是金子在哪都会发光的，林家的出现。让陈震感觉自己又行了。陈东，你今天的表现的确令我意外，不过最后还是我略胜一筹。
，林家听说过吧？知道林家参加我的婚礼代表什么吗？陈震扬起下巴，像是一只打了胜仗的斗鸡，故意大声道：“代表我陈震成为了蓝岛市的上流人士，有林家坐镇，谁敢终止婚宴？”君临酒店的老板像是看傻十三一样看着陈震，他他他，宴会外面响起整齐的脚步声，很快，两队黑衣保镖便走了进来。随后走进来的便是一老一少，老的白发苍苍，但精神抖擞，衣着整洁不凡。尤其是那上位者的气势，让在场的普通人忍不住想要弯腰。少的一表人才，举手投足间尽显大家族的礼仪。这才是真正的上流人士，出场便是不凡。陈文海和陈振父子二人连忙迎了上去：“林老先生，您能来参加全子的婚宴，真是令这婚宴蓬荜生辉啊！”陈文海笑的嘴巴都要裂到后脑勺了，站住！只是陈文海还没靠近林国安，便被一旁的保镖给拦了下来。林国安诧异道：“你是？”嗯。陈文海一愣，随即便明白过来。林家看好的是自己儿子，不认识自己也正常。于是陈文海把陈震喊了过来，重新介绍道：“林老先生，我是陈震的父亲啊，儿啊，快打招呼。”林家主，陈震非常激动的打了声招呼。这可是蓝岛市真正的大佬，平时都是在电视上见到，今天他竟然能站在面前打招呼。单凭这一点就有吹牛的资本了。呃，陈震是谁？不等陈震父子高兴多久，林国安这一句话让他们石化在当场。围观的人也是纷纷一愣：什么情况？林家不是来参加婚礼的吗？怎么连新郎都不认识？林老先生，您可真幽默。您不是来参加我儿的婚礼吗？这就是我儿子啊，陈震，今天的新郎。陈文海慌了，说话都带有点发颤。这要是搞错了，那乐子可就大了。可今天结婚的就他们一家，不应该搞错才对。哦，瞧你说的，我今天是来参加婚礼的。林国安一拍脑门，仿佛是刚想起什么。听到这话，陈文海和陈震长舒一口气，悬着的心总算是放了下来。可下一秒，他们父子二人就傻了。只听林国安继续说道：“我是来找陈东陈先生的，听说他来参加堂哥的婚礼，所以我们就舔着脸来了。”林国安看了一圈，在人群中找到陈东，连忙带着林子墨走了过去，并讨好似的说道。陈先生，不请自来没打扰婚礼的正常举行吧？没打扰，婚礼刚好结束。陈东淡然道：“轰！”所有人的脑门像是被扔了颗暴雷。林家竟然也是冲着陈东来的。之前还笑话陈东只是走狗屎运暴富的土鳖，笑话人家没人脉。转眼间，君临酒店的大老板，林家的家主就成了陈东的人脉。单单这两条就秒杀了陈震那些不上台面的老板啊、高管啊之类。陈震看着林家人从自己身边走过，顿时觉得天旋地转。双耳嗡嗡直响，一个不稳，直接坐在了地上。人生的起起落落，太刺激了。冬儿，这是陈文山和韩梅也惊到了。这蓝岛是传说级的人物，竟然来见自己儿子。您二老就是陈先生的父母吧？林国安一把握住陈文山的手，笑道：“能培养出陈先生这样优秀的人物，二位肯定是功不可没。今日冒昧打扰，还望二位勿怪。”不怪不怪。陈文山痴痴的回答道，然后扭头看向儿子，只觉得眼前的一切那么不真实。陈东还是第一次看到父亲这个表情，不由得一笑，开始按照之前商议好的剧情问道：“林老先生，不知此次专门前来是有什么重要的事情吗？”“有有有。”林国安勾了勾手，林子墨立马从公文包里掏出了房产证递了过去：“为了感谢陈先生之前的帮助，我们林家特意送您一份礼物，这是青云小筑的别墅房产，已经为您办好了房产手续，这套别墅是您的了。”哗，又是一阵哗然。青云小筑啊，相传最便宜的别墅都要一千万。这么贵重的东西，仅仅是礼物，这下不仅是陈文山觉得不真实了，在场所有人都有一种做梦的感觉。陈文海愣在原地，一双眼睛死死瞪着房产证，眼珠子都要瞪爆了。假的，一定是假的。他陈东何德何能啊？陈先生，这是房产证的内容，您看一下，这是钥匙。林国安翻开房产证，里面的确盖着公章。这这房子得要多少钱啊？陈文山看着房产证，鬼使神差的问了一句。林国安微微一笑，不贵，也就一亿，不贵，也就一亿。四，一声声倒抽冷气的声音在宴会上响起。这就是有钱人的世界吗？一亿的房子，说送就送。陈文海和陈震极度的双目赤红，胸膛就跟风箱一向抽着气，脑子里不断安慰自己：这是梦，这一定是噩梦。嘎！突然一口气没喘上来，父子二人眼前一黑，齐齐倒了下去。好在酒店的服务生足够专业，用急救手法。将两人救了回来。爸，天亮吗？我刚才做了一个很可怕的噩梦。陈震迷迷糊糊说道：“儿啊，好巧，魏父也做了一个可怕的噩梦。”
。陈文海说着，还打了一个机灵。二位先生，那恐怕不是梦。你们朝那看，服务生不仅帮他们认清了现实，还体贴的指明了方向。父子二人循着服务生指的方向看去，此刻刚好是林国安把房产证交给陈文山的时候。嘎、啊，一切都是真的。就在两人受不了刺激，再度准备晕过去逃避现实的时候。服务类连忙上前打断了他们的晕厥。二位先生，请你们放心，我们受过专业的训练，不会再让你们晕过去的。服务生露出一抹职业且灿烂的微笑。一，陈震和陈文海在心里感谢了服务生祖宗十八代。这个时候，与其清醒着接受刺激，不如选择晕倒。而旁边的服务生根本不给他们这个选择。房产证在陈文山和韩梅的失神中交换完毕，这样一来，老两口也算是能接受这个房子了。这正是陈东的计划。利用林国安让父母接受房子，对付陈震一家不过是顺便。林家的出现再次让婚礼的主角变成了陈东一家。这次不仅仅是陈家的亲戚，就连陈震邀请来的小公司老板和高层都舔着脸，想在林家面前混个脸熟，一个个一改之前高傲的样子，弯着腰，弓着身子，跟古代谄媚的太监一样。不怪他们没骨气，毕竟林家在蓝岛的名头太响了。林家稍微露出一点油水，就能让他们赚得盆满钵满。赚钱嘛，不寒碜。此刻。没人在乎陈震一家的感受，女方一家早就气懵了，连招呼都没打就离开了。陈震和陈文海父子瘫坐在地上，除了那阻止他们婚决的服务生，再也没有半个人影。这场婚礼已经是名存实亡，新娘都跑了，还半个屁！就在所有人围着陈东一家的时候，婚宴大门被人一脚踹开，巨大的声响引起了所有人的注意。又来人了，难不成又是为陈东来的？这三年，陈东到底去干什么了？顿山和青灵在众人的注视下缓缓入场，是他们。望着顿山两人的出现，林国安面容顿时变得阴沉。昨日玄武司舍弃他们的画面还历历在目，我今天心情好，不想看见你们。滚！陈东淡漠的看向两人。自从昨日之后，他对这所谓的玄武司已经没有半点好感。陈东，我是代表玄武司来找你问话，你如此口出狂言，真当我玄武司不敢动手吗？顿山大步朝陈东走来，手上已然出现一副类似手铐样式的东西。这东西显然对武者有极大的拘禁之力。众人一看顿山拿出来的东西，像是躲避瘟神一样逃离陈东。看着两人手里拿的东西，说话的语气恐怕就是传说中的便衣。便衣来找陈东，难不成陈东在外面犯事了？陈震和陈文海一下又来了精神，伸着脖子关注着事情的发展。顿山，你这是做什么？青灵连忙制止顿山莽撞的行为，脸上挂着歉意对陈东道：“陈先生，昨天的事情真的很抱歉。”我们这次来也没有恶意，就是领导想请你去了解一些事情，你方便的话，还是跟我们走一趟吧。走一趟，这熟悉的话语更加深了陈东作奸犯科的嫌疑。陈文山和韩梅一脸的紧张，紧紧抓住儿子的胳膊，想询问什么。陈东拍了拍父母的手，示意他们不要担心，随后扭头看向顿山二人，冷漠道：“我给你们两个一个机会，有事可以以后说，现在立即在我眼前消失，不然别怪我不给玄武寺留情面。”轰，话音落下，一股无形的威压释放。整个婚宴现场的温度骤降。陈东，你太狂妄了！你当玄武司是你家不成？想什么时候去就什么时候去。今天你必须跟我走。顿山就是看不惯陈东这股高傲的样子。自他成为玄武司的成员以来，还从未有武者敢这么对他说话。他拿着手铐走上前，显然是想将陈东强行带回玄武司问话。顿山，你，你不能这样。领导没说他有罪呢，不能用逮捕罪犯的方式。青灵气得直跺脚。因为昨日的事情，他本就对陈东有些内疚，今天就像是以怀柔的方式请陈东去玄武司坐坐。没想到顿山一见陈东，就跟吃了枪药一样。顿山直接无视青灵的提醒，一步一步靠近陈东。你还真是无知啊！陈东脸色阴沉，一步踏出，抬脚便踹。金钟罩，顿山怎么也没想到陈东敢直接对他动手，肌肉记忆让他直接运转了功法，整个人宛如钢铁铸成，暗笑陈东自讨苦吃。他的金钟罩已经炼制七层。低于他修为的武者打在他身上，不仅造不成伤害，还会被反震之力所伤。砰！就在顿山得意之际，他整个人就飞了出去，胸口上出现了一个脚印。哇的一声，一大口鲜血就吐了出来。这这怎么可能？如此画面，青灵瞪大了双眼，满是不可思议。顿山的金钟罩竟然没有半点作用。倒在地上的顿山一脸的惊骇欲绝，他竟然被打飞出去了。难道说这陈东的修为在他之上？不，这绝对不可能。是自己轻敌了，没有做好准备。青灵动手，你还在犹豫什么？他已经对我动手了！顿山大吼出声，整个人再度站起来，金钟罩全力运转，身上的肌肉暴起，如同坦克般朝陈东扑了上去。
。青林暗叹一口气，如今交上了手，想要以和平方式带回陈东，恐怕是不可能了。唰，青林身形一动，从侧面朝陈东攻去。你们还真是找死！陈东双眼微眯，无尽的杀意释放而出。本想在父母面前少做些血腥的事情，让对方知难而退，没想到换来的却是蹬鼻子上脸。看着奔袭而来的顿山，陈东又是一脚，顿山这次飞得更远了。接下来。陈东连看都没看，右手朝侧面伸出，直接掐住了青灵白嫩的脖子。昨日抛下我们逃走，我不找你们算账也就罢了，你们竟然还有脸上门找我，真当我陈东是泥捏的不成？陈东喃喃自语，掐着青灵的手掌不断用力，青灵不断拍打着陈东的手臂，想要挣脱，可是无论他怎么挣扎都无济于事，这只手臂就像是金铁浇铸的一般，无坚不摧。不多时，青灵面色紫青，双眼逐渐泛白，眼看就要死于陈东之手。别别，我错了，陈东，我错了，是我狂妄自大。青灵他一直在帮你说好话呀，要杀你就杀我吧。见陈东真的起了杀心，顿山瞬间就慌了。他想要阻止，可是身受重伤的他连动一动手指都成问题。啪！就在此刻，一只鞋抽在了陈东头上。混账东西，你想造反？陈文山手里拎着鞋，瞪着眼怒斥陈东：“我有没有告诉过你，不管发生任何事，不能打女人？赶紧给我放手！”原本剑拔弩张的气氛，在陈文山出手后瞬间就没了。爸，别打，别打了，我这就放手。陈东连忙松手，面对这老父亲，他是一点脾气都没有啊。韩梅连忙上去扶着青灵，关切的询问他有没有事。嗨嗨，阿姨，可我没事。青灵捂着脖子，刚才他真的感受到陈东是要杀他，眼前都看到太奶在招手了，还说没事，这脖子都红了。韩梅看着青灵白嫩的脖颈上一道刺眼的手印。顿时气不打一处来，混小子，本以为你改过自新了，没想到就毛病没了，添了新毛病。老头子，打，非得把这小子的手给打骨折，看他以后还敢不敢打架。姑娘别怕，阿姨替你做主，今天一定把这小子的手给打断。啊，这，青林和顿山看着被陈文山追得到处跑的陈东，一时间不知该说什么。这跟刚才杀神一样的陈东，简直就像是两个人。韩梅和陈文山看似是给青林出气，实则是想保护陈东，毕竟陈东打人是事实。他们当父母的教训一下，就是希望对方不再过多的追究。叔叔，叔叔，别打了，别打了。其实今天也是我们不对，不应该这么和陈东说话。缓过劲来的青灵连忙上前劝阻。陈文山闻言才收起鞋，问向青灵：“丫头，你们到底是干什么的？是不是陈东在外面犯了事？”“我们，我们，我们是有关部门的，对，我们是有关部门的队员。今天来找陈东先生，只是想了解一些事情，问完应该就没事了。”青灵连忙说道。原来是这样，臭小子，还不赶紧配合人家？再敢打架，老子真打断你的手！陈文山瞪了陈东一眼，让他配合青灵。我、你、哎，陈东无奈的叹了口气，扭头看向青灵，走吧。啊，哦，林老先生和林少爷，麻烦你们也，他们不用去，我自己一个人就行。青灵正想让林国安也一起，只是话说一半就被陈东给打断了。想起陈东刚才那可怕的样子，青灵也只好作罢。林老。接下来的事情就麻烦你了，带我爸妈去看看房，帮着规制规制。佳佳，我交给你的任务别忘了，有事直接打我电话。爸妈，快的话今晚就能回家，慢的话第二天回家，不用担心我。陈东安排完后，随着青灵就离开了婚宴，来到顿山。前时他不屑的冷哼了一声，顿山看到陈东的目光，顿时打了一个机灵。最后还是青灵背着重伤的顿山离开了婚宴。看着陈东离去，陈文山和韩梅眼中透着焦急。虽然青林和陈东都说没事，可儿子被有关部门盯上，还带走了。做父母的哪能安心？佳佳，你和你哥这几天走得近，实话告诉爸妈，冬儿到底在外面做了什么？他交给你的任务又是什么？陈文山盯着陈佳佳询问道。啊，我哥。陈佳佳眼珠子一转，解释道：“我哥在外面行侠仗义啊。这三年我哥学了一身的本事，那天晚上接我的时候碰到了打劫的，顺便就行侠仗义救了人。可能这就是有关部门找他的原因吧。”至于任务，我哥让我去看着我嫂子，没什么特别的。一旁的林国安也十分配合的说道：“是啊，陈先生学了一身的本事，也救了我，所以这一栋别墅就是我的谢礼。今后我还要聘请陈先生做我们的私人保镖，年薪百万哦不，千万。以后陈先生在外面做事，您二老就放心吧。”陈佳佳的话可能有假，但是对于林国安的话，在场众人就一万个相信了。他们想不出堂堂林家家主骗他们的理由。听到这些，陈文山和韩梅顿时放下了心。一脸欣慰道：“原来是这样，三年没有消息，原来是学本事去了。这孩子再怎么着也得给家里说一声啊。”
：“林先生，以后我儿子就麻烦您了，不用客气，有什么脏活累活让他干就行。”“不敢，不敢。”林国安心里一抽抽，让陈东干脏活累活，他还想多活几年呢。一场风波结束，陈东消失三年的秘密算是被解开了，不得不让人羡慕陈东的机遇。三年时间就发生了命运的翻转，成了林家家主的贴身保镖。陈震和陈文海面如死灰，他们只知道再也没法翻盘了。另一边，陈东坐车和青灵来到了玄武寺。陈东被带到了一个房间，里面像是一间客房，家电家具一应俱全。面对这样的安排，陈东还算满意。顿山和青灵则是被送到了玄武寺的治疗室。地阶高级，他一定是地阶后期。没想到一个蓝岛市除了黄老魔，竟然还隐藏着一个地阶高级。顿山躺在病床上，身体微微颤抖，还没从之前的恐惧中恢复过来。早就让你客气一点，昨天明明是我们不对。你上门还这么横，这下好了，你挨打就算了，我差点死在他手里。青灵气鼓鼓的埋怨顿山，我也没想到啊，情报里说他可能是玄阶后期，谁也没想到他这么强，才多大啊，就地阶后期了。这种修炼天赋，也只有那些古武家族的弟子才能与之匹敌吧。顿山颤巍巍的说道，希望领导们谨慎对待他吧。我能感觉到陈东和普通的武者不一样，他完全不怕玄武司。在酒店的时候，我能很清楚的感觉到。他是真的要杀我，没有丝毫的迟疑。青灵现在想起来还有些后怕，继续道：“我有一种预感，恐怕我们玄武司的条条框框无法束缚住他。如果将他惹急了，倒霉的恐怕是我们玄武司。”听到这话，顿山一愣：“不能吧？陈东再强也不过是地阶后期，咱们玄武司可是有天阶坐镇。相传还有一位仙级的超级高手，就凭他陈东一人还能翻天。”听着顿山的话，青灵不再言语。他只是有这么一种预感，觉得今天陈东表现出来的实力仅仅是百分之一。甚至连百分之一都没有，这种预感很准。以前曾多次救过他的命。总之，陈东可为有，万万不可为敌。房间，陈东正盘膝修炼着。咔嗒，门锁响起，几名身穿黑色制服的人走了进来，为首的是一名国字脸的中年男人。国字脸一进门，一拍桌子，怒斥道：“陈东，你可知罪？”国字脸的中年男人板着脸，用锐利的目光盯着陈东。这种幼稚的下马威，就不要在我面前玩了。找我来有什么事直说吧。陈东盘膝坐在床上，连眼睛都懒得睁。见陈东不为所动，国字脸的中年男人表情缓和许多，摆手让身后穿着制服的队员离开。对于那些第一次被抓的人，他们只要表现的稍微强硬一些，就能给对方心理上造成强大的压力，之后的审问也会顺利许多。显然，这一招对陈东并不管用。正事不着急，我叫张玉阳，你可以叫我张叔。先聊聊天吧。听说你失踪了三年，我很好奇你这三年经历了什么，变得这么强大。张玉阳拉过一张椅子。坐在陈东面前，像是老友一般，全然没了之前凶巴巴的样子。下马威无用，这便是第二招，套近乎。通过聊天拉近彼此之间的关系，然后慢慢接入正题，套出自己想要的信息。陈东缓缓睁开眼，淡漠道：“最后一次机会，想问什么就问，不然我就回家了。”啊！张玉阳一脸错愕，好歹他在年龄上是陈东的长辈，就一点面子也不给的吗？不过这也让张玉阳明白了陈东的个性，轻咳一声，正色道。那好，废话我就不多说了。黄开朗为什么放过你们？是不是答应他什么条件？他现在去哪了？张玉阳目光灼灼，盯着陈东眼神和面部细微的变化。在他多年的审问经验的加持下，他可以分辨出一个人是否在说谎，正确率高达百分之九十。本以为面对三个问题，陈东会说很多，没想到回应他的只有短短的一句话。很简单，他死了。陈东语气平淡，仿佛在说一件无关紧要的事情。死了？不可能。张玉阳蹭的一下站了起来，再也无法保持之前的稳重。要知道，黄开朗可是连叶老都拿不下的狠人。难道眼前这个年轻人比叶老还要厉害？不，这绝对不可能。能斩杀黄开朗，至少也得是天阶武者。天阶，这已经是站在武者顶端的存在，不论走到何地，都是高高在上。与地阶虽然只差一个等级，但这一级却如天堑。能成为天阶武者，无一不是万里挑一的天才。陈东他可能是这种天才吗？或许是。但二十多岁的天阶太惊悚了。深吸几口气，冷静下来的张玉阳坐回了椅子，回想起刚才陈东说话时，表情毫无破绽。但他并不认为陈东说了实话，只能说陈东心理素质很强，谎言张口就来。在玄武寺的预估中，黄开朗已经达到了天阶。你说他死了，难道你能杀死天阶高手？张玉阳再度询问道。他坚信没有完美的谎言，只要一直问下去，在强大的心理素质也会有疏忽的时候，那时就是谎言产生漏洞的时候。面对张玉阳猎鹰般的目光，陈东不屑一笑：“天阶怎么了？面对雷霆，天阶也得化成灰。”闻言，张玉阳一愣
，随后便反应过来：“你是说黄开朗是被雷劈死的？自然，不信的话，你可以问问昨天爆头鼠窜的三人，是不是有一道雷霆落了下来？他们逃的虽然很快，但应该还能看到。”陈东戏谑说道。陈东话语中对玄武司的贬低，张玉阳自然听得出来。不过，他此刻顾不得这些，走到角落打了一通电话。挂断电话后，张玉阳又坐回了椅子。我已经派人去昨日落雷的地方过去调查。如果黄开朗真的被劈死，我们肯定能找到蛛丝马迹。所以在此之前，还得麻烦你留在这配合一下。这么麻烦？陈东皱了下眉头，心中虽然有些不悦，但是想到父母，还是忍了下来。他只希望这次能把事情处理干净，以后玄武司不要再出现在他的家人面前。黄开朗牵扯的事情很严重，既然你没有和他同流合污，那我就可以说另一件事了。本以为询问结束，没想到张玉阳不仅没走，还露出一抹笑容，继续开口。是君临酒店和高家别墅的事情，陈东明白，这两个案子肯定要有个说法。这两件事可大可小，毕竟死的都是恶人，是无罪还是有罪，还得看你个人的选择。张玉阳笑道：“什么意思？”陈东皱眉：“你小小年纪能将盾山和青林打败，足以证明你实力的强大。所以玄武司打算招募你成为队员，成了玄武司的成员，你就有行侠仗义的权利。不管是马大师还是高家，都可以定义为行侠仗义。”张玉阳顿了顿。语重心长的继续道：“陈东，你这一身的本领不应该被埋没。加入玄武司为国效力，保护弱小，为正义而战，才是你应该做的。保护弱小，为正义而战。是啊，是啊，玄武司正是为此而建立的。”张玉阳带着期望的眼神看向陈东，哈哈，陈东忽然大笑起来，脸上充满了鄙夷。张玉阳，你说这话不觉得脸红吗？我问你，马大师和高家作恶多端，你们玄武司在做什么？黄开朗逍遥法外几十年，你们玄武司又在做什么？你们玄武司的成员口口声声说要保护弱小，昨日竟舍弃我和林家祖孙。且不说我是不是武者，可林家一老一少是普通人，没有作奸犯科，你们却将他们舍弃，这就是你们口中的保护弱小。在我看来，你们玄武司虚伪至极。每一句话都像是一巴掌，重重的抽在张玉阳脸上。对于昨天的事情，我感到万分抱歉。叶老也是心有余而力不足。盾山和青灵，我们已经训斥过了。玄武司没有你说的那么不堪，至少，至少大部分人还是在为保护弱小努力着。张玉阳老脸一红，硬着头皮道：“陈东，每个部门都不是完美的。玄武司纵使有错，但也是管控武者的部门。加入玄武司对你来说只有好处没有坏处，你的罪也可以一笔勾销。”没兴趣。说完，陈东闭上双眼，不再理会张玉阳。你，张玉阳没想到陈东这么油盐不进，他只好起身准备离开。临走时还是说道：“你好好考虑一下吧。”我能好好和你谈，下次来找你的恐怕就不像我这么好脾气了。毕竟你打伤了他最爱的徒弟盾山。说完，张玉阳就离开了。玄武司某间办公司，张玉阳垂头丧气的走了进来。那小子同意加入了。一名和盾山一样体格健壮、脾气火爆的男人开口询问道。张玉阳瞥了对方一眼，没好气道：“李刚，你还好意思问？你教的什么徒弟？昨天的事情就不说了，叶老都没办法。可今天呢？本来就是我们理亏，让盾山去请人家回来问话。”怎么就动起手来了？总之，陈东对我们玄武司印象很差，加入的事情恐怕没戏了。李刚一听，立马吹胡子瞪眼，一拍桌子怒道：“我徒弟都说了，是那小子先动的手，他还反过来对我们有意见。我看他是皮痒了，要不是盾山当着他父母的面要强行扣他，他能动手？”张玉阳埋怨道：“盾山这孩子以前心挺细的，自从跟了你办事就毛躁起来，现在玄武司缺人手，陈东多好的苗子！哎，看得出。”张玉阳还是很爱财的，是真心希望陈东能加入玄武司。李刚被张玉阳说的心烦，冷哼一声：“多大点事就唉声叹气的，不就是让他加入玄武司吗？你就是对他太好了。这种年轻人就是欠收拾，先晾他一晚上，明天我来对付他。”直到傍晚，便再无一人来找过陈东。期间，父母曾打电话询问过陈东。陈文山和韩梅见儿子还能正常接打电话，悬着的心就放下了。毕竟，如果真的出了问题，怎么可能还让带手机呢？叮嘱儿子好好配合后，回来把换房子、找工作的事情告诉苏诗晴，也让苏诗晴高兴高兴。之后没说两句，二老就挂断电话了。听话里的意思，好像是要参观参观新房子。听着父母的语气，像是得了新玩具的孩子一样兴奋，陈东心中便宽慰了许多。既然父母让配合，那就配合吧，看这些人谁能熬得过谁。就像张玉阳说的，李刚脾气暴躁，没有那么好说话。见陈东住在客房，顿时就觉得这待遇太好了，于是。陈东从舒适的客房转移到了狭小黑暗的禁闭室，这种幽暗狭小的环境非常寂静且压迫，很容易让人产生心理和生理上的不适。
，让人容易产生焦虑和恐惧情绪，也是玄武司常用的手段之一。不过这对于陈东来说，就是换了一个修炼环境而已。就这样一夜无话，直到第二天一早，李刚带人来禁闭室询问陈东的情况。怎么样，这小子服软了没有？李刚问向值班的人员。值班人员无奈一笑：“您自己看吧，一晚上他一动没动。我头一次见在禁闭室还如此悠闲的人。”嗯。李刚带着疑惑走到单面镜前，发现陈东盘膝坐在地上，面色平静，根本没有任何不适。他就这么修炼了一晚上。李刚诧异的问向值班人员，值班人员点点头：“不可能啊，这个房间是特制的，极静的环境下会无限放大心脏和脑海中的杂念，舞者根本没法静心运转内镜。他是怎么做到的？”李刚心里是一万个不解。当初这个禁闭室建成的时候，他还进去过，那种幽僻的环境差点让他走火入魔。这个年轻人是怎么做到的？难道他一点杂念都没有？就在李刚无比疑惑的时候，禁闭室内的陈东缓缓睁开眼。不用想了，你们向内寻求力量。我追求的天地大道，不管把我放在任何环境中，我都处于大道之中。在我眼中，没有什么禁闭之分。”陈东缓缓说道。听到陈东所说，李刚和值班人员顿时一愣。“你打开了语音？”李刚问向值班人员。值班人员连忙看向操作台，看到语音系统处于关闭状态。连忙摇了摇头，没开。那他是怎么听到我们之间的谈话？李刚真的要傻了。他在陈东身上看到了太多不合常理的事情。他看向陈东，却发现陈东正默默的看着他。他，他在看我。他是不是在看我？李刚突然感觉到浑身发毛。这可是厚达几十公分的特制单面镜，从禁闭室里看就是一面普通的墙壁。难道只是巧合？想到这，李刚慢慢的往右边走了几步。陈东的视线也跟着他移动。没错，他能看到我。李刚惊呼出声：“这就是你们玄武司成员的素质，一点小事就值得你大惊小怪。”陈东淡笑一声，充满了讥讽。李刚闻言，老脸一红，他也意识到自己失态了。轻咳几声后，刚整理心态，重新板起脸，走到操作台前，按下语音开关。陈东，不得不承认，你的感知力超出了我的想象。不过，这并不能成为你嚣张的资本。玄武司的存在就是管控天下武者，你也不例外。所以，摆在你面前只有两条路：一，加入我们玄武司，成为一名光荣的玄武司队员，为国家效力；二，我们将会对你定罪。未来很长一段时间，你将要在这狭小黑暗的环境中度过，而且还会成为我们玄武司的黑名单，今后处处受限。我相信你是个聪明人，不会做出愚蠢的选择。李刚语气十分强硬，好像是故意为之，是想找回刚才失态的面子。玄武司。难道是古代的山大王不成？别人不愿加入就关起来，逼人落草为寇。陈东冷笑一声，对玄武司的好感再度下降。你胡说八道！这是玄武司给你一个将功赎罪的机会。你会沦落至此，都是因为你之前嚣张散漫，做事没有规矩。加入玄武司是为了管制你，今后不至于犯下更大的罪孽。李刚老脸一红，被陈东这么一说，还真有点土匪的感觉。不过他之前已经答应张玉阳，要让陈东加入玄武司。眼下也只能厚着脸皮继续下去。呵，果真是部门人员，说起漂亮话是一套接一套。昨天你们玄武司的一个小姑娘还说死在我前面呢，结果呢？陈东说完后，重新闭上眼睛，淡淡道：“不管你要做什么，今天中午十二点是我能给你们最后的期限，十二点一到我就要离开。”李刚气得鼻孔冒烟，狂妄，太狂妄了，还头一次有人在禁闭室还这么狂妄的，十二点一到就离开，谁给你的保证？谁会听你的？李刚决定了，一定要让这小子接受教训，再关个一天一夜。就在此时，禁闭室里突然传出手机铃声，怎么回事？他身上怎么还带着手机？李刚一愣，按照惯例，这些电子设备都是要上缴的。值班人员一愣，表示他也不清楚。作为一名修仙者，想要瞒过这些普通人，将东西带进禁闭室，简直比喝水还容易。喂，佳佳，中午我就回去，让爸妈不要担心。陈东见手机来电是妹妹。还以为是父母着急了，哎呀，不是爸妈，是嫂子。陈佳佳语气焦急，陈东蹭的一下就站了起来，严肃道：“诗情怎么了，哥？今天医院来了个老头，说是什么专家，一会就要给嫂子动手术了，我拦不住，你快来啊！”专家，这么快？陈东一惊，看来他小瞧了江玉龙，没想到这么快就让专家赶过来了。听得出陈佳佳此刻很急，陈东安慰道：“佳佳，你尽力拖延一下，我马上就到。”说完，陈东挂断了电话，扭头对李刚说道：“我有急事，现在就要离开，不想玄武司有损伤就把门打开。”陈东，你当这里是什么地方的？旅馆吗？
，想来就来，想走就走。既然被关在这里，你就好好反省，在你反省之前休想离开。你也别想着用暴力，这禁闭室是用特殊材料打造的，能吸收内劲，天阶之下无法破坏。李刚大吼一声，愤怒的看向陈东。陈东缓缓走到单面镜前，目光冰冷：“你们玄武司好像搞错了一件事，我并不是你们抓回来的，也不是你们将我关在这里。”而是我想来，我自愿进入这禁闭室，否则就凭你们，天阶之下无法破坏。那你且看好了。陈东右手握拳置于腰间，体内灵气澎湃，朝拳头汇聚。此刻，陈东的拳头就像是即将爆发的火山一般。你要干什么？你难道想用拳头打碎墙壁？哈哈，你，轰！撼天动地的巨响，整个玄武寺的大楼都晃动起来。李刚话还没说完，就愣在了原地。他的眼前竟然出现了阳光。要知道，禁闭室位于玄武寺办公楼的中央位置。陈东这一拳竟然直接打穿了楼层，发生什么事了？张玉阳慌慌张张跑了过来。当看到眼前的一幕时，他也愣住了。谁干的？我们被炮弹炸了。陈东呢？他人没事吧？张玉阳这才想起，陈东被李刚关在了禁闭室。他他，李刚犹如失了魂一样，指着废墟般的禁闭室，结结巴巴：“你到底怎么了？平时大大咧咧的，现在怎么跟个娘们一样？”张玉阳要急死了，他和李刚认识快二十年了，这个壮汉还是头一次像今天这样哆哆嗦嗦的。咕咚，李刚咽了口吐沫，平静一下心情，说道：“天阶，陈东是天阶，他打穿了禁闭室。”什么？张玉阳尖叫一声，喊破了音：“不不不，不可能！陈东才多大？而且他也没有庞大的家族支撑，怎么可能在这么小的年纪就晋升到他天阶？你确定这不是炸药炸的？”张玉阳还是不敢相信陈东是天阶。李刚轻哼一声：“你是觉得我眼神不好？我亲眼看他一拳轰开的禁闭室，行了行了，闲话少说，现在怎么办？蓝岛既然出了一位天阶武者，恐怕连华东地区的总部都要出动了。”张玉阳想了想说：“我们先冷静一下，现在的事情已经不是我们蓝岛分局能做主的了，得上报给华东总局。另一方面，查看局内有没有因为陈东而受伤的，先顾好我们自家人。第二，陈东如此着急离开，一定是发生了什么事情。”一名天阶武者若是冲动，整个蓝岛市恐怕都要有危险。让总局派一名高手来，万一事情真的不可控，也好有人能制衡陈东。两人说着，走出了玄武司。直到外面，他们才看清陈东这一拳的威力有多大，半个玄武司都给轰塌了。还好现在才八点钟左右，玄武司也是属于部门工作，上班时间都是朝九晚五。再加上陈东轰击的方向多是会客厅和审讯室之类的房间，所以经过排查，并没有人受伤。见无人受伤。两人才松了口气，对视一眼后，不禁感叹道：“天阶力量果然恐怖如斯。”不久之后，陈东已经来到了医院。手术室前，江玉龙和两名黑衣保镖守着手术室门口，苏诗琴的父母正安慰着哭泣的陈佳佳。陈佳佳手腕微红，脸上也带着掌印，明显是被人打了一巴掌。见妹妹被打，一股无形的杀意瞬间从陈东体内爆发，他阴着脸走了过去。“谁打的？”陈东冷声问道。“哥。”陈佳佳见陈东赶来了，顿时一喜，不过下一秒便焦急道：“不要管我，手术已经开始了，你快去救嫂子。”心疼妹妹是应该的，但此刻陈东也分得清事情的轻重缓急。等我出来替你出口气。”陈东冷声道。“陈东，你想干什么？今天是施琴手术的日子，我不许你胡来。”苏建军拦在陈东面前，像是防敌人一样防着陈东。“爸，我是来救施琴的，请您相信我一次。”陈东真诚地说道。“苏叔叔。”我哥这次回来真的学了很多本事，他一定能救嫂子。陈佳佳也在一旁劝说道。苏诗晴的母亲张云一把拉过陈佳佳，有些失望的说道：“佳佳，你昏头了呀？他可是陈东，你忘了他把你骗成什么样了？你现在怎么还为他说话？”阿姨，我知道我哥以前做了很多错事，但是这次我哥真的已经改了，真的，我愿意用性命发誓。陈佳佳伸出三根手指，态度无比真切：“你这孩子真是昏头了。”尽管陈佳佳把话说到如此地步，可苏诗琴的父母并不敢相信陈东，他们不敢拿唯一的女儿去赌。陈东见状皱了下眉头，看来只能强闯了。或许是看出了陈东的心思，苏建军不知从哪里掏出了一把水果刀，抵在自己脖子上。陈东，你再上前一步，我就死在你面前。你若是还认我这个岳父，我求求你，放过诗晴吧。玉龙好不容易请来的专家，这是诗晴唯一的机会了。求你，爸求你了，放过诗晴行吗？苏建军情绪激动。刀子在脖子上划出一道血痕，一旁的江玉龙兴致勃勃地看着这一出好戏，并未阻止。江玉龙的想法很简单，闹吧
，闹得越大越好，闹得越大，陈东的名声就越臭，苏诗琴就越恨陈东。陈东见苏建军如此，不免有些心痛。爸，你就这么不相信我吗？我再不是东西，我再废物，我从没拿事情的生命开过玩笑。这三年我学了很多本事，其中就有医术。事情真的不能做手术，做手术就会发生危险，只有我能救他。听到这话，一旁的江玉龙忍不住了。陈东，你这话的意思，难道是我请的专家还不如你？就算你这三年不吃不喝，学了三年的医术，难道你会比一位名誉天下几十年的老专家厉害？成熟一点吧，诗情不是你拿来装十三的工具，想证明你的本事，去普通病房，哪里有大把的病人等你治疗？你这种人根本就不配爱诗情。江玉龙火上浇油的说了一通，心中那叫一个爽。这下看你还怎么办？苏建军和张云听后，态度更加坚定了几分，哪怕是拼了命也不能让陈东进去。陈东瞥向江玉龙，冷冷道：“我现在心情很不好，你最好闭嘴。”触碰到陈东那冰冷的目光，江玉龙顿时打了个激灵，突然有种发毛的感觉。“爸妈，你们真的不相信我？”陈东深吸一口气，问道：“相信你？你让我们怎么相信？”苏建军说道：“明白了，既然如此，爸妈，那我只有得罪了。”就在陈东准备施法将苏建军和张云二人禁锢的时候，手术室的门突然开了，苏诗晴的家属，苏诗晴的家属。一名护士焦急地喊道：“听到护士的叫喊，所有人都围了上去，没有心思再管陈东。我是苏诗晴的父亲，有什么事和我说。”苏建军紧张道。护士拿出一张单子，说道：“这是病危通知单，请你们签一下字。”一听是病危通知单，苏建军和张云脸色瞬间变得惨白，一个踉跄，差点蹲在地上。“不可能，绝对不可能！”江玉龙吃惊大喊：“我请来的可是全国著名专家韩逢春老爷子，他老人家主刀还会有意外？”护士看了一眼江玉龙，胆怯道：“我我也不知道啊，病人刚刚开刀，各项数值就狂掉，现在就连韩老爷子都没办法了。估计，估计，估计什么？”苏建军吼道。小护士被吓了一跳，带着哭腔道：“韩老爷子说，这位病人估计是就不回来了，让家属准备后事。”哥，张云一听，眼前瞬间漆黑，整个人直挺挺倒了下去。苏建军也无法支撑身体，靠着墙一点一点软了下去，眼中满是绝望。江玉龙低着头，不知道在想什么。突然带着保镖走上前：“你要干什么？里面是手术室，你不能进去。”小护士突然喊道：“滚开！”江玉龙毫不讲理的将小护士推到一边。小护士那不到百斤的体格，哪经得住一名舞者的推搡，直接就朝墙上撞去。就在小护士闭眼等待撞击的时候，突然一只温暖有力的大手抵住了他的后背。江玉龙，再敢上前一步，死！陈东站在小护士身后，杀意满满的说道。江玉龙是何等的高傲！自出生之日起，这还是第一次有人威胁他。陈东，你失望了我们之间的差距吗？江玉龙停住脚步，阴沉的看向陈东。江玉龙所谓的差距，不是钱财和地位，而是武者和普通人之间的差距。因为武者的身份，他一直认为自己高高在上，普通人在他脚底下乖乖仰视自己。现在，一个脚底下的普通人竟然敢威胁自己，废了他！江玉龙淡淡的说道：“少爷放心。”我们一定让这小子后悔和您那样说话。两名保镖带着残忍的笑容，朝着陈东而来。这里是医院，你们，你们要干什么？你们再敢上前，我就叫保安了。小护士预感到事情不妙，连忙开口阻止。一名保镖狞笑一声：“保安，我们少爷想做的事情，天王老子也拦不住。”唰，随后两名保镖一个箭步，以极快的速度冲到了陈东面前。两名保镖体格还是非常健壮的，而且比陈东还要高一头。两人就这么站在陈东面前俯视着他，面对两名状如星星的大汉，陈东平静地站在原地，没有任何反应。一名保镖嘲讽道：“这小子已经吓傻了，连躲都不会。”就这，真不是知道你哪里来的胆量，敢威胁少爷？滚！陈东淡淡吐出一个字。这一刻，两名保镖出现了短暂的失神，他们眼前仿佛出现了尸山血海，连天地都被染成了血色。站在这尸山上的，正是陈东。陈东仿佛凌驾在众生之上，俯视着他们二人。死！两人突然缓了口气，眼神中还带着惊恐。小子，我要你死！两名保镖非常愤怒，一个臭小子竟然让他们感到可怕。错觉，一定是错觉。他们要从根源上抹除这个错觉。两人一左一右，抬起手掌，准备将陈东拍翻在地。然而，令他们无法理解的一幕出现了。陈东仅仅是向前迈出了一步，就那么一步，两人就像是被火车给撞了一样。一左一右倒飞出去，砰，砰，两声巨响，两名保镖分别撞在医院的墙壁上，昏死过去。
。刚准备进入手术室的江玉龙，还以为两名保镖已经把陈东收拾了，便回头看去。什么？江玉龙惊叫一声，脑子一瞬间宕机，他简直不敢相信自己的眼睛。这两名保镖虽然不咋地，但也是玄阶武者。两名玄阶就这么一瞬间被秒了？你，你也是？江玉龙不敢相信，想起之前还在陈东面前用武者手段装逼，此刻他的脸上顿时火辣辣的。还不等他反应过来，突然眼前闪过一道黑影，速度快得吓人。下一秒，江玉龙便像是垃圾一样被陈东从手术室里丢了出来，直接摔了个狗吃屎。砰！手术室大门一下被关上，防止别人打扰，陈东还给门上施了个封印，除了他谁也无法进来。陈东，陈东！江玉龙在门外无能狂怒，从小到大他从来没这么丢脸过。他走到两名保镖面前，一脚一个，直接把保镖从昏迷中给踹醒了。两个废物！去把门给我撞开！江玉龙愤怒道。刚醒过来的保镖还迷迷糊糊的，但少爷的命令不容反驳，于是两人就鼓足劲撞了上去。砰砰，是两声，俩保镖撞在门上，一瞬间，眼前一黑，又晕了过去。苏建军抱着昏迷的张云，眼里一片死灰，脑海中只有小护士那句“准备后事吧”。苏诗晴，她从小宠到大的女儿，从牙牙学语到蹒跚学步，幼儿园、小学、初中、高中，最后到大学。她是眼看着从襁褓中的小婴儿长成了亭亭玉立的大姑娘，现在她的女儿要死了。突然间，苏建军脑海中出现了苏诗晴身穿婚纱的画面，那是苏诗晴和陈东结婚的画面，一切的一切都是从这开始转变的。如果当初没有同意他们结婚，事情就不会变成这样。陈东，苏建军望着手术室，握着水果刀的手因用力过猛而发白。此刻，陈东已经来到手术室内部，几名护士和一名年老的医生正满头大汗的。为苏诗晴治疗，看着躺在手术台上渐渐失去血色的苏诗晴，陈东兴一下子就被揪了起来。“你是谁？谁让你进来的？”一名护士最先发现陈东，走过来就要赶人。陈东屈指一弹，被劲风击中的护士直接软塌塌的昏睡了过去。其余人见状，还来不及呼喊，也被陈东给打晕。眼下清醒的就剩下陈东和那名年老的医生。小伙子，你，你是为这女孩来的？老专家见陈东身后不凡。一下就明白了对方的目的，你就是江玉龙找来的专家，把这些管子都给我撤了，缝上手术口。陈东语气不善，撤了，你疯了，你想让这女孩早点死吗？老专家瞪着眼看向陈东，陈东冷冷的看向老专家，那我请问你，你有办法救活她吗？我，老专家语塞，下一秒就像是泄了气的皮球，是我无能啊，救不了这个女孩，救不了就少废话，照我说的做。陈东说完。随后用手轻柔的抚摸苏诗晴的脸颊，温柔道：“诗晴，你放心，有我谁也不能让你死。”老专家看到陈东的目光中带着无尽的温柔和深情，知道眼前这个小伙子是真的爱这个女孩，不仅叹了口气，照陈东说的做。在老专家的眼中，苏诗晴已经必死无疑了。他认为陈东让自己缝合苏诗晴的伤口，只是为了让女孩走得体面一点。看着这对苦命鸳鸯，老专家决定满足陈东的愿望。缝合伤口的时候，陈东也没有闲着。将手搭在苏诗晴的额头上，源源不断的输送着灵气。可就算是这样，苏诗晴的状况还是在恶化着，浓郁的死气在苏诗晴体内与陈东的灵气抗争。不好，他要不行了！老专家看了一眼仪器，发现苏诗晴的生命体征在急速下降。陈东猛然抬头，手术室的墙面突然出现扭曲，一根黑色的锁链朝苏诗晴射来。锁魂链，地府的人！陈东脸色一黑，剑指一滑，一道剑气与锁魂链撞在一起。整个手术室顿时狂风大作，资料满天飞。老专家直接愣在原地，不明白发生了什么。继续做你的事，其余的不要管。陈东沉声对老专家说了一句，然后走到苏诗晴身前：“何人敢阻拦地府拘魂？”扭曲的空间传出一道听不出男女的声音：“我不管你是哪位阎罗手下的阴差，今日这苏诗晴的命我陈东保了。若有异议，让阎罗来找我。”陈东对着扭曲的空间淡漠道：“何为阎罗？不管你是谁。”敢阻拦地府拘魂，今日定不能饶你！刷刷刷，话音未落，又是数根铁链从空间另一头爆射而出。陈东微微皱眉，地府竟然不知阎罗，也没听过他的名号，不容他多想。锁魂链的攻击便已袭来，前刚武神雷诀。陈东心念一动，脚下瞬间出现无数雷电，一道道雷电朝着锁魂链攻击而去，甚至还有数道细小的雷电穿越空间，直接攻击后面的施术者。一旁的老专家眼睛都看歪了。整个手术室内雷霆闪烁，无数道雷蛇朝一个方向攻去，就消失不见。一旁的老专家看得头皮发麻
，心脏砰砰直跳。这已经不是人类之间的战斗了。陈东不是人，与他战斗的不明敌人也肯定不是人。人类对未知的东西会本能的产生恐惧，尤其是这种看不见的东西。一时间，老专家拿着缝合针的手都在打颤。做好你该做的，其他事情不要管。这时，陈东冰冷的声音传来，立马将呆滞的老专家给惊醒。好，好。听到陈东的话。老专家立马让自己冷静下来，继续给苏诗晴缝合起了刀口。此刻，陈东与锁魂链的战斗已经到达了白热化阶段，锁魂链也从最初的三条变为了九条。为什么？为什么你能抵挡锁魂链的攻击？九宫不下，虚空另一边的人也渐渐焦躁起来。天地万物相生相克，天地间自然有克制你们地府鬼气的存在，你赢不了的。陈东负手而立，身边雷霆环绕，看起来悠然自得。虚空中沉默片刻。随后收回了所有的锁魂链，此女命格不凡，注定一生多灾多难，你护不住的。你什么意思啊？陈东一听，连忙追问，可惜扭曲的虚空逐渐消失，并未回应陈东。见对方消失，陈东的气势瞬间变弱，脸色也多了一分惨白。这一次的胜利可谓是十分的侥幸，能克制锁魂链，是因为陈东在修真界的时候早已度过雷劫，施展的雷霆包含一丝雷劫之威，哪怕是修为倒退回金丹期，这股雷劫之威也是存在的。另一方面，就是对方对陈东表现出来的假象给骗了，认为陈东对付他非常轻松，最后自己主动退走。还好晋升到了金丹，不然这次真的麻烦了。虽然赢了，但陈东心中没有半点喜悦。对方最后那句话像是一根刺一样扎在他心里。地府掌管凡人生死，尤其是先天至宝生死簿，更是记录了凡人一生。所以，对方能说出这番话，肯定不是随口所说。看着手术台上面色苍白的苏诗晴，陈东握紧双拳。不管你的命格有多么不凡，我陈东定护你一生。陈东暗暗下定决心。这时，一旁的老专家弱弱的开口道：“那个刀口已经缝好了，可他的生命体征并没有回复，接下来要怎么做？交给我吧，你退到一边。”陈东走到手术台前，将早已炼制好的丹药送入苏诗晴的口中。然而，此刻的苏诗晴已经处于濒死状态，丹药只是在他口中化作药液，并没有流入腹中，咽不下去。陈东抬起手指，准备用灵力牵引着药液进入苏诗晴体内。刚举起手，他就犹豫了，望着苏诗晴嫩滑的嘴唇，他果断选择了嘴对嘴喂药。三百年了，他想念这个味道三百年了。抱着对苏诗晴的愧疚，陈东在修真界整整三百年未进女色，认识陈东的人甚至怀疑他是不是不喜欢女人。今日，陈东算是开荤了。良久，纯分。陈东满足的舔了舔嘴唇，仿佛在回味刚才的感觉。一旁的老专家嘟囔道：“喂个药，至于亲那么久吗？你说什么？”陈东淡淡道：“没，没什么。今天的事情不要让第三个人知道，不然你就提前入土吧。”陈东老脸一红，说实话，他刚才脑子里全是柔软的触感，完全忘记了手术室里还有一个老头是清醒的。这要是传出去，陈东老脸往哪搁？亲自己老婆还要偷偷摸摸的脸啊！老专家连连点头，不说不说，可就那么一枚药丸，真的能救命？嗨嗨。陈东轻咳两声，重新恢复之前冷峻的状态，自然可以。不过事情之前体内的平衡被打破，药力吸收缓慢，需要外力辅助吸收。你去帮我找一份银针。银针，我这里刚好有一套。老专家转身从一旁的医药箱里拿出了一包银针。你不是西医吗？怎么还带着银针？陈东疑惑道。老专家不好意思的挠了挠头。其实我自小学的是中医，最感兴趣的也是中医，但是中医没法考行医资格证啊，所以我就学了西医。没想到这一学还成了专家。<笑>陈东忍不住白了他一眼，这老家伙好像还很得意。接过银针包，将其摊开，一根根银针整齐的排列在银针包里。老专家目不转睛的盯着，十分好奇陈东这样的奇人会用什么样的针法。这施针的手法可不可以学习借鉴一下？只见陈东右手轻轻拂过银针，银针包中的银针便像是有了生命一般自己飞了起来。一根根银针就像是一条条细长的鱿鱼一样在空中穿梭。这，这是传说中的以气御针。老专家瞳孔紧缩。一脸的震撼，这种手法他也只是在古籍中看到过。要想练成以气御真，必须是武者，而且内劲必须达到外放的境界，也就是说要达到地阶。寻常武者终其一生也难达到地阶，更别说修炼武道的同时还要精修医道。如此苛刻的条件，以至于以气御真成了传说中的手法。在老专家兴奋震惊的目光中，陈东控制着银针扎了下去，目标正是苏诗晴的五脏六腑。银针入体后。针尾留在外面，发出微微的震颤声。细听，每一部分的银针震颤的声音却是不一样。这是颤针，老专家彻底惊了。又是古籍中记载的手法。哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你知道？陈东意外道：“嗯嗯。”老专家像是发现了新玩具的孩子，一脸好奇的盯着银针尾部，说：“古籍中曾记载，人体五脏有不同的震动频率。远古时期，古人曾用五弦琴治病，每一根弦分别代表着人的五脏，弹动琴弦便引动相应脏器的共振频率，以此来起到治病的作用。其原理就像是相同音节的音差，即便不相互接触，敲动其中一个，另一个也会发生震动。”颤针就是根据这个原理发明出来的，只是现代已经丢失了五脏震动频率的数据和五弦琴的制作，还有颤针震动的原理。谈到这些失传的东西，老专家极自豪又心痛。龙国的瑰宝就这样流失在了历史长河当中。你想学颤针，我可以教你。陈东淡淡开口：“师傅在上，请受徒儿一拜。”陈东话音还没落，老专家就已经跪在地上，咚咚咚磕起头来了。那下跪的速度，甚至连陈东都没反应过来。你跪得好熟练。陈东嘴角一抽，忍不住吐槽道：“嘿嘿，我这大半生都是这么过来的，机会总是留给有准备的人。”老专家自豪道。看着不以为耻反以为荣的老专家，陈东似乎明白这家伙怎么在学中医的同时还成了西医的专家。估计之前拜了不少师傅，然后把那些师傅都熬走了，他就成了专家。行了，我不收徒弟，我也不是什么医者。再说这也不是什么高深的玩意，想让我教你颤针，只有一个条件。陈东顿了顿，继续道：“江玉龙能找你来。”说明你是这病情的专家，以前治过不少类似的病情。你告诉我，这种病是累出来的，还是命里自带的？他还是在意地府阴差的话。命格不凡，一生多灾多难，难不成就是指的这个病？听到陈东的问题，老专家激动的脸色逐渐收拢，变得沉重起来。是的，我治疗过很多这种病情，不是命里带的，是后天的。如果说累的，也算。什么叫算是？难道这里面还有别的隐情？陈东皱着眉头。回来后，苏诗晴的病一直就是他的心结，三年的时间，怎么可能让人的身体破败成这样？老专家叹了口气，不知道师傅有没有听说过，市面上出现了一种药，吃了之后能让人精力无限，一个人可以干几个人的工作。不要叫我师傅，你可以叫我陈东。陈东皱了下眉，突然觉得老专家描述的这种药好像在哪听说过。好的，师傅。老专家继续说道：“这种药与其说是兴奋剂，不如说是将人类的潜力榨干。”相当于把明天的生命力挪到今天，最终透支的是自己的生命力。目前我所接诊到的病人有九成是挣扎在温饱线的普通人，他们为了赚钱选择服用这种药。对于那些人来说，吃了药一个星期只需要休息一天就可以，相当于一天可以赚几分工钱，一个月可以赚到比以前多四五倍的工资。而这种药却十分廉价，一瓶只需要几百块，一瓶可以吃半个月。细听之下，陈东终于想起了从何地听到过这样的药。林家寿宴，那个已经死去的老板。曾经幺零国安一起售卖过这种药，如此严重的副作用，难道就没人站出来制止？陈东皱着眉说道：“制止。”老专家无奈一笑：“这个世界上只有一种病，那就是穷病。肯吃这种药赚的人，大多数都不在乎自己会变成什么样。而那些老板，他们巴不得手底下的员工二十四小时为他们工作，有这种好的药，他们怎么可能禁止？甚至他们还会主动售卖，将这药的副作用消息给打压下去。”哎。都是为了钱啊！老专家叹息一声，感慨这世道的可悲。陈东听完后，脑子则是轰的一声炸开。说到底，苏诗晴还是为了他，为了帮自己还债，为了多打几份工，苏诗晴选择了透支生命力的方式。难怪，难怪她一个弱女子，凭借自身一人喂饱了高利贷这样贪婪的团伙。诗晴，陈东轻柔的抚摸着苏诗晴干枯的长发，心中悲痛已经无法言表。他欠苏诗晴的实在太多太多了，得此女子。有什么理由不对他好呢？嗯嗯、啊，苏诗晴突然发出一声轻哼，黛眉微皱。在银针的辅助下，丹药已经起效了。苏诗晴的五脏六腑已经恢复了些许活力，之前的死气已经被压制了下去。陈东抹去了眼角的泪水，大手一挥，将银针收了起来。今日之事多谢你了，还不知专家名讳？陈东问道。师傅，你不用这么客气，我叫孙少元，您可以叫我小孙。孙少元诚惶诚恐道：“不用叫我师傅，这是颤针的手法。”你回去后好好练习。说罢，陈东抬起手指点在孙少元的眉心，将有关颤针的知识传给了孙少元。感受到脑子里多出来的信息，孙少元惊得半天没有合上嘴。这种事情已经超出他能理解的范畴，科幻小说中的脑机接口也没有这么便利吧？师傅，您，您到底是什么样的存在？孙少元颤抖着问道。我，寻常的一名修士。陈东淡然道。修士，不是武者。那，那刚才。您战斗的是，是地府，就是俗话中索命的黑白无常。只不过黑白无常地位很高，寻常索命的工作都是阴差来执行。
。陈东解释道：“咕咚。”孙少元艰难的咽了口唾沫，这短短的几十分钟，他三观已经碎了一地。过去几十年简直是白活了，直到今天他才发现自己从来没有真正认识这个世界。师傅，我死后是不是也是由阴差来抓？那您今天得罪了阴差，我又是您徒弟，知道了。孙少元突然意识到自己年纪已经不小了。这日子也是过一天少一天，发生了今天这样的事情，他考虑着要不要提前给自己烧点钱，以后下去了也好用钱开开道。陈东瞥了他一眼，放心，阴差没那么闲，一般情况下人死后都是自动进入轮回井，只有少部分特殊的人才需要阴差来接引。说到这，陈东不禁好奇苏诗晴的命格是什么，竟惹得阴差亲自来接引。在修真界忙着打打杀杀，早知道就学一些算命之道了。苏诗晴的情况在持续好转。陈东的心也暂时放了下来，走吧，外面的人应该等急了。陈东找了一张干净的手术床单给苏诗晴盖上，以免来人之后走光。又看向门外，眼神复杂。哦，孙少元老老实实跟上，撤去封印，手术室的大门打开，一道身影朝着陈东就扑了过去。然而陈东不躲不避，扑哧，水果刀毫无阻拦的刺入了陈东体内。突如其来的一幕吓坏了所有人，都呆呆的望着陈东和苏建军。陈东。你害死我女儿，我要让你偿命！苏建军红着眼睛，眼里被各种情绪充斥着。爸，陈东看着头发花白的苏建军，三年前他还是一头乌黑的头发，体格硬朗，常常拉着陈东一起喝酒。如今苏建军却已经老得像是六七十的老人。其实，陈东在出门前就感知到苏建军守在门口，手里紧握着水果刀。他明白苏建军要做什么，所以这一刀他没有躲。这是他陈东欠苏家的。你在做什么？孙少元惊慌道：“你疯了！你女儿没死，现在活得好好的。”此话一出，苏建军像是石化了一样。“孙老，你是说真的？诗情还活着？真不愧是您，我就知道，请您来准没错。”江玉龙反倒兴奋的跟吃了屁一样。孙少元摆摆手：“惭愧啊，我的本事低微，能救回患者，全靠我师傅出手。”师傅，您师傅不是都入土了吗？江玉龙一愣，一时间摸不清头脑。胡说！我师傅就在这儿，他就是陈东。苏小姐能转危为安，全靠我师傅一人力挽狂澜。孙少元自豪的介绍着，又是一道震天般的消息。所有人震惊的看向陈东，不，不可能，绝对不可能！苏建军松开了握着水果刀的手，踉踉跄跄后退着。他无法相信这一切，不，准确来说是无法接受这一切。他可是刚刚捅了陈东，这回告诉他，救了自己女儿的是陈东，是自己的姑爷。孙少元，你知道自己在说什么吗？他救了诗晴，他一个赌鬼！江玉龙冷声质问道。孙少元耸了耸肩，不信你们可以进手术室看看。苏小姐现在就躺在手术室里睡着。闻言，苏建国几乎是连滚带爬的冲进了手术室确认情况。陈东拔出了腹部的水果刀，选择默默离开。如果自己继续在这里，最难受的恐怕是苏建军。陈东，你给我站住！你到底用了什么卑劣的手段收买了孙少元？不说清楚，今天你别想走。江玉龙突然拦在陈东面前，眼里充满了敌意。此刻，陈东没有半点兴致。面对拦路的江玉龙，他也只是吐出了一个字：“滚。”江玉龙先是一愣，随后脸色以肉眼可见的速度变得涨红。太耻辱了！今天接连被陈东羞辱，这口气他咽不下。江少爷，你误会陈先生了，没有卑劣的手段，我是被陈先生精湛的医术所折服。自愿拜师，所以将少爷莫要生陈先生的气了。孙少元与江玉龙接触许久，随时碍于江家面子，只有利益往来。但他深知江玉龙为人心胸狭隘，阴险卑鄙，表面上客客气气、恭敬有礼，背地里没少做捅刀子的事情。陈东虽然实力强横，甚至有可能远超武者这个存在，可在孙少元眼中，陈东实在太年轻了。经过短暂的接触，他发现陈东此人傲气的很。一个高傲的人，最怕的就是江玉龙这样阴恻恻的小人。更何况，江玉龙背后还有一个深不可测的江家，所以他特意站出来缓和双方的气氛。虽不能劝和，但也不至于让二人继续恶化。孙少元，江玉龙阴霾的目光转向他。江少爷，还有什么事？孙少元笑道：“你他妈的算什么东西？”江玉龙冷哼一声：“啊、呃！”一句话，孙少元脸上的笑容便僵住了，难以置信的看向江玉龙。江玉龙继续说道：“叫你一声专家，真把自己当根葱了。”十里扒外的狗东西，没有我江家捧你，你能有今天？现在你这条狗吃饱了狗食，想换主人了？你，孙少元怎么样？没想到江玉龙直接撕破了脸皮，
，扯去了往日谦谦君子的面具。他再怎么说也是名满天下的专家，且不说专家的名号，就自己这个七十多的老人笑脸相迎，他一个小辈也不应该说出如此难听的话。孙少元涨红着脸，脖子上的青筋清晰可见。你胡说什么？江家何时捧过我？我今日所有的成就都是我自己的本事，我和你江家不过是交易而已。这些年，我为你江家治好了多少人？你不清楚。听到此言，江玉龙冷笑一声：“交易，一条狗也配合江家谈交易？”孙少元，你知道我江家对待这种吃里扒外的狗东西是怎么做的吗？孙少元此刻已经气懵了，江玉龙的话已经听不进半个字。见状，江玉龙继续道：“我告诉你，狗我们随时可以培养，但不听话的狗只有一条路，那就是死。”说话间，江玉龙一拳轰向孙少元的心窝。像孙少元这个年纪，就是普通小伙子打一拳。他都够呛能撑住，更别说江玉龙一个武者。就在拳头即将接触孙少元的时候，一只大手掐住了江玉龙命运的后脖领，一股熟悉的感觉再度从江玉龙心里浮现。下一秒，他整个人就被丢飞出去，撞在医院的墙上，砸出了丝丝裂痕。我说了，让你滚！陈东淡漠道：“师傅，你救了我。”孙少元感动的稀里哗啦，能活着谁愿意去死？别误会，我只是嫌他挡我到了。陈东只是淡淡的回了一句，这轻蔑的一句话对江玉龙来说无疑是火上浇油。陈东，我要让你死！江玉龙发狂般的咆哮着：“我不仅要让你死，我还要让你最爱的苏诗琴生不如死！”闻言，陈东停下脚步，脸色阴沉的可怕。能说出这句话，说明你不爱诗情。那你待在诗情身边的目的是什么？因为容吗？一旁的孙少元看了陈东一眼，在如此震怒下，还能抓住对方言语间的漏洞，并进行了分析。陈东的心思实在可怕，哈哈！我承认，以前的苏诗情很漂亮，但她吃了极限丹后容貌下降，已经无法吸引到我。能吸引我的自然是苏诗情身上的其他东西。想知道？江玉龙得意看向陈东，嘴角上扬，下辈子吧。四爷爷，帮我杀了他！轰！一名老者轰碎了医院的墙面，朝着陈东攻来。陈东微微侧身，躲过这突如其来的一拳。孙少元看清来人身份后，吓得面如纸巾。江于天，这是谁？陈东问道。江家现任家主的四弟，江于天。孙少元看到对方心里就在打战，连忙小声说道：“师傅，逃吧，别和他打，你打不过的。”江于天的实力太强，已经不能称之为人了。哦，不能称之为人，他能和我一样？陈东眼皮一挑，顿时来了兴趣。可是经过感知后，发现对方体内并无半点灵气，可内劲却是异常浑厚。嗯、呃，不能吧？被陈东这么一问，孙少元心中的恐惧突然少了大半，差点忘记了眼前这个师傅也不能算人。师傅，你虽然手段很奇特，但是真要是打起来，恐怕还是要吃亏的。孙少元深吸一口气，江于天可是十多年前就踏进了天阶的武者，肉身早已经刀枪不入，你的雷电恐怕对他不起作用，是吗？真正的天阶武者，不知道和黄开朗相比谁更强。陈东喃喃一句，随后将目光转移到江玉龙身上。眼珠子一转，计上心头。江玉龙，没想到你连天阶强者都给请来了，你果然厉害。陈东面露不甘的叹了口气。一旁的孙少元扭头看向陈东，满脸的问号：“这是闹哪样？刚刚不是还无所谓吗？怎么一眨眼就软了？现在的年轻人真不行了，外强中干，只有嘴硬，真提枪上战场就不行了。”孙少元不仅怀念起他们那一代年轻的时候，真的很强。就在孙少元胡思乱想的时候，江玉龙得意的开口了。哈哈，陈东，你不是很狂吗？当着我四爷爷的面再狂一个我看看。从你打败我的保镖时，我就知道我不是你的对手，所以在你进手术室的时候，我就打电话给四爷爷了。能让我请天阶武者来对付你，陈东，你足以自傲了。江玉龙此刻心里无比畅快，像是喝了八十二年的冰可乐一样爽快。没想到你这么谨慎，事情发展到这个份上，你能不能告诉我，你找诗情是为了什么？还有那个极限丹，你知道多少？陈东等的就是江玉龙得意忘形的时候，反派吗？总是在胜券在握的时候，把自己的计划一吐而空，然后看敌人一脸吃惊或者后悔的样子。所以陈东才故意示弱，想炸出江玉龙的心思。你想知道？江玉龙笑道：“嗯。”陈东点头，就不告诉你。江玉龙扭头对江于天说道：“四爷爷，杀了他！尼玛，这混蛋不按套路来！”就连陈东都忍不住在心里暗骂了一句：“既然炸不出来，那就没必要装了。天阶武者攻击范围很大，很容易波及到无辜。”
，尤其是手术室里的苏诗、秦和岳父岳母，看来得把战场转移到其他地方。想到这，陈东转身从将于天轰出的缺口跳了出去：“四爷爷，别让他逃了。”与此同时，手术室里的苏建军已经看了熟睡中的女儿，真的没事了。苏建军浑身一软，瘫了下去。他痛苦的抓着苍白的头发，自言自语道：“我杀了陈东，我,我竟然杀了陈东！”自责、痛苦、悔恨一下就涌了上来。陈东救了诗晴，他反倒杀了对方。老实了一辈子的他，此刻竟不知道怎么去面对陈东的家人。轰！外面的巨响一下就将深陷痛苦中的苏建军给惊醒。他来不及思考这是什么声音，也是多亏了这声巨响，让他头脑清醒了一些。逃避没有任何意义。苏建军咬了咬牙，决定正面面对此事。刚走出手术室，苏建军就傻了。他眼睁睁地看着陈东从十层楼高的地方跳了下去。陈东跳。跳楼了，苏建军呆呆望着眼前破损的墙壁，像是丢了魂一样。他不明白医院里为什么突然出现了一个大洞，可苏建军认为是自己捅伤陈东，导致陈东心生绝望而跳楼。是他，是他又杀了陈东一次。啊！此时昏倒的张云悠悠转醒，看到丈夫一脸死灰，心里不由得一紧，带着哭腔问道：“建军，难道我们的女儿真的？”苏建军扭过头，强行挤出一丝笑意：“没事。”放心吧，诗晴挺好的，已经脱离危险，正在睡觉。闺女脱离危险了你，你应该高兴才对。那你刚才是什么表情？张云疑惑道。我当然高兴，只是，只是治好诗晴的是陈东。苏建军一脸痛苦的说道。陈东？张云一愣，有些惊讶的说道。没想到他还真有这样的本事，还算他有点良心。不过诗晴的这病也是因他而起，他治疗也是应当。别想用这件事道德绑架我们，这婚该离还得离。扶我起来。我去找陈东把这事说清楚。话音落下半天，张云抬着手等丈夫来扶，左等右等，结果就是等不来丈夫。张云疑惑抬头，发现丈夫还愣在原地。你丢魂了，来扶扶我呀、啊！不用找了，你永远也找不到陈东了。苏建军哭丧着脸，将刚才的事情讲了一遍。你你你这死老头，糊涂啊！张云蹭的一下从地上蹦了起来，扭着苏建军的耳朵骂道：“陈东再怎么不是。”我们不来往就是了，你，你干嘛捅他？你捅了他，先不说陈东会怎么样，你肯定是要坐牢的。你让我们娘俩怎么办？而且现在陈东救了诗晴，你这做，哎，你还愣在这干什么？还不去看看陈东怎么样了？苏建军犹犹豫豫，低声道：“这还用看吗？捅一刀又跳了楼，这还能活？我，我等闺女醒了，陪陪闺女，然后就去自首。”嘴上这么说着。但是苏建军还是一小步一小步朝陈东跳出的方向走去，来到破洞边缘，苏建军朝下看去，顿时愣住了。怎么会？人呢？苏建军伸着头朝张云也走了过来，看了一眼后，没好气的说道：“骗我很好玩，我没骗你。陈东真的从这里跳出去了。”苏建军努力描述着刚才的画面，可事实却摆在眼前，地面上根本没有半个人影。建军，你是不是受刺激太多了，出现了幻觉？张云担忧的摸了摸丈夫的额头，幻幻觉吗？可我真的捅了陈东，你看，那刀子还在地上。苏建军指着地上的水果刀，放心吧，陈东既然不在这里，应该是去治疗了。你这刀子不长，出不了人命。等会我们去医院找找陈东，该道歉道歉。张云安慰道。说罢，张云就走进了手术室，要去看女儿。苏建军木木的跟在后面，一脸的疑惑。刚才那一幕太真实了，根本不像是幻觉。呵。愚人，江玉龙像是看小丑戏一样看着苏建军夫妻二人，满脸的嘲讽与鄙夷。在他眼中，苏建军和张云这种普通人根本没有资格和他说话。若不是苏诗晴，他们这辈子都不会有机会接触自己。尤其是看夫妻二人，从一开始以为陈东跳楼，后来二人又认为是幻觉。这一系列的行为，让明白事情真相的江玉龙觉得好笑，有一种上帝看愚蠢凡人的优越感。嘲讽完后，江玉龙就坐电梯下楼了。不是他不想从缺口处追上去，而是他实力不允许啊。他要是跳下去，估计得骨折，那就没法看陈东被四爷爷暴虐的好戏了。另一边，陈东和江于天穿梭在各个大楼的顶层之间，速度之快，让人眼花缭乱。地面的人根本意识不到头顶上有两位强者路过。江于天将陈东一直在逃跑，嘴角不由得浮现一丝笑容。小子，你很有自知之明，知道打不过我就跑。在你这般年纪，能将轻功练到如此境界，实属不易。只是你千不该万不该仗着实力高欺负我孙儿玉龙，老夫也是爱才之人，只要你下跪道歉，并承诺一辈子成为玉龙的奴仆
，我会为你求情，饶你一命。”在前面的陈东闻言，忍不住翻了个白眼：“老东西，这么聒噪，可非强者之风。”陈东淡淡回了一句：“你。”牙尖嘴利，难怪玉龙如此厌恶你，看来是留你不得了。一句非强者之风，直接戳中江于天的痛点。晋升天阶后，还是第一次有人敢这么说他。天阶不是强者，那什么才是？江于天一脸阴沉。小子，今天我就让你明白，天阶之威不容侵犯。陈东没有回话，只是白眼翻得更厉害了。这老头本事不大，这装逼的能力倒是不小。还天阶之威不容侵犯，要不是怕这老混蛋跟不上，陈东早就遇见没影了。就在陈东和江于天后面，一辆武装车正奋起直追。该死，是江家的老四！这才多长时间，陈东怎么就惹到了这样的人物？李刚咬着牙，脸色异常难看。张玉阳面色也好不到哪去。两人查到陈东所在的地点后，立马就赶了过来。结果车还没驶进医院，就看到陈东从楼上跳了出去，紧接着一人就跟了上去。两人连忙跟上，这才看清第二人的身份。江家实力不弱，就连我们都要给几分薄面。但愿陈东没有将江家得罪死。张玉阳叹了口气。要不是我们玄武司天阶武者携手，每个区域只有固定高手坐镇，我们何惧这些家族？光天化日就胆敢追人行凶，这分明就是没把我们玄武司放在眼里。说到这，李刚也忍不住叹了口气。这也是张玉阳见到陈东这样的好苗子，一心想收进玄武司的原因。玄武司强者不少，但是平均到每个地区就显得十分单薄了。龙国每个大一点的城市，或者历史悠久点的城市，都有一个甚至多个家族存在，地方玄武司根本没法和当地家族相比。好在这些家族还忌惮国家的力量，不敢太出格。但这些年，玄武司的震慑力量越来越弱，各个地区都希望有强者坐镇。陈东的出现，仿佛让张玉阳和李刚看到了希望。李刚摇头，希望陈东别死在江于天手底下，能撑到我们玄武司的天阶高手到来。张玉阳则安慰道：“不用担心，陈东的实力不弱，应该有天阶水准，不会那么容易死的。”陈东的实力，我们一直都是猜测。可江于天是实打实的老牌天阶高手，这要是打起来……我看陈东必死无疑，这小子真是狂的没边了，敢惹天阶，必死无疑。真的是这样吗？不知为何，张玉阳每次见到陈东的时候，心中总是有种奇怪的感觉，感觉自己面对的不是一个人，像是一片无底的深渊，根本不知道对方实力上限到底在啊。不过张玉阳知道，直觉这种东西，毕竟玄之又玄，不能拿来做保障。他还是拨通了电话，请求天阶高手的支援再快一些。江玉龙驾车跟在更后面一些。嘴角带着残忍的笑容，敢丢我，陈东，你会后悔出生在这个世界上。此刻，陈东已经来到医院东边的一座小山头，不错，还为自己选好了目的。江于天从天而降，看了看四周，满意的说道。追在后面的张玉阳和李刚也来到了小山坡，下车后立即让车内其他人封锁了山上的所有道路。他怎么不继续逃了？停下来，这是找死吗？李刚一脸惊愕，一刹那间，他甚至觉得陈东脑子有些不正常。张玉阳沉着脸，陈东不像是愚蠢的人，他停下来应该是对自己有自信吧。李刚摇头，不可能。陈东哪怕是再厉害，他也不可能是江于天的对手，那是老牌强者。陈东就算是在娘胎里修炼，也追不上吧。行了，我又没说陈东会赢，我只说陈东有自信，应该能和江于天过两招。陈东实在太年轻，也太狂妄了。我猜是某个隐世老怪物收的弟子，刚刚攻城下山，完全不知道武道界的谁有多深。张玉阳催促李刚赶紧追上去，或许能在江于天动真火斩杀陈东之前，将双方的气氛缓和一下。山丘上，陈东缓缓转身，面对江于天：“年轻人，你这般年纪，能在我手上逃这么久，也算是人才。我之前说的话依旧有效。跪下，向玉龙磕头认错，发誓终身为江家效力。我可以饶你一命。”江于天负手站在陈东对面，一副世外高人的模样。逃！陈东轻笑一声，连我是逃还是诱敌都分不清。你这把年纪，真是活到狗肚子里了。我若想杀你，仅需一指即可。扑通！正奋力赶上山的张玉阳和李刚听到陈东的话，脚下一个踉跄，直接趴在了地上。两人看着陈东，眼珠子都要瞪出来了。你他妈嚣张也有个肚好吗？一指戳死天阶初级。你以为你是谁？你当江于天是什么？蝼蚁！呼哧呼哧！江于天胸口起伏，嘴里发出像是风箱一样的呼吸声，显然是被陈东这句话气得不轻。小畜生，你找死！江于天双拳凝聚白色的内劲，肉眼可见的内劲包裹拳头，逐渐形成一张狮子脸。江家的成名绝技——狮拳，不好！江于天动杀心了，他要秒掉陈东。李刚大吼一声，张玉阳和李刚连忙跑上去，站在两人中间。江四老爷
，消消气。这陈东是我们玄武司刚刚培养的新人，没经历过社会的毒打，说话狂妄了些，希望你能多多见谅。”玄武司的人，果然听到玄武司，江于天双拳的狮子头逐渐消散。就算是玄武司，如此羞辱我江家，难道你们不该给点说法？当然，当然。事情结束后，我定然会上门赔礼道歉。”张玉阳笑道，“上门就不必了。”江于天摆摆手，继续说道。赔礼就随便给个一两亿吧，你们是国家部门，别说这点钱，国家拿不出来。一两亿，听到这话，张玉阳和李刚脸上的笑容都要掉地上了。都知道世家日益猖獗，没想到竟然猖獗到了如此地步，开口就敢要一两亿。再过去几年，这些世家岂不是要骑在玄武司头上拉屎？怎么，这点钱就拿不出来？既然拿不出来，就别怪我不给你们玄武司留情面了。江于天冷笑一声，李刚沉声道：“江四爷。”您也是成名已久的老前辈，难道真要和一个后生过不去？更何况他还是我们玄武司的人。哎，等等，我什么时候答应你们进玄武司了？陈东眉头一皱，听到这话，张玉阳和李刚简直要被陈东气死。你闭嘴！我们是在救你，你知不知道？这次就连张玉阳都罕见的生气了。我需要你们救。陈东一步踏出，身形闪烁，站在了张玉阳和李刚身前。哈哈，小子！你真是找死啊！不过，就算你是玄武司的人也没关系，区区玄武司而已。江于天大笑道。张玉阳和李刚脸已经黑成了铁块，这些世家已经完全不把玄武司放在眼里了。陈东扭头看向二人，戏谑道：“这就是你们玄武司？你们就是靠这样的威望维护武道界？”呵呵，陈东这番话又往两人脆弱的心脏上扎了一刀。老东西，你要杀我，就要做好被杀的准备，我也不欺负你。陈东伸出三根手指，三招，三招内，只要你能触碰到我的衣角，我陈东给江玉龙端掉壶都行。唰，四周的空气似乎都凝固了。张玉阳和李刚吓得忘记了呼吸，他们听到了什么？陈东是疯了吗？居然说让天阶高手三招，这是喝假酒了吧？这种狂到美边的话也敢说出口？江于天先是一愣，下一秒怒极反笑，哈哈，我当你是什么天才？原来只是一个神经病。玉龙这孩子也真是的。被一个神经病欺负了，看来以后得对他严加管教。老蛤蟆打哈欠，聒噪，不出手，你可就没机会了。陈东淡然道：“老老老蛤蟆，你找死！”江于天暴怒，还从未有人敢这么羞辱他。张玉阳和李刚直接没眼看，作死做到这种地步，他们也是头一次见。本以为陈东是个人才，现在细想想，这种头脑吸收进玄武司，真的不会传染给其他队员吗？双狮头重新在双拳凝聚。江于天双腿爆发惊人的力量，脚下的岩石顷刻间崩裂。唰，江于天化作一道残影攻向陈东。吼！伴随着狮子吼声，一拳直轰陈东面门。就在张玉阳和李刚认为陈东的脑袋要像西瓜一样被打爆的时候，陈东只是微微歪头，便躲过了这威势十足的一拳。轰！身后一棵两人才能合抱的大树被权威轰得炸裂，躲躲开了。张玉阳惊诧：“是运气吧？”李刚说道：“江于天见一击落空，诧异之时，心中升起了无尽的怒火。若真的三招拿不下陈东，他这一世英名恐怕就要沦为笑柄了。堂堂天阶，连一名年轻人都拿不下。”想到这，江于天拳头便肘，内劲凝聚的狮头也露出獠牙，朝陈东脖梗扫去。嘶嘶嘶！爪尖划破空气，发出尖锐的破空声，可见其速度之快。然而，面对这凶险的一招，陈东轻点地面。整个人瞬间后撤数米，又是刚好躲过攻击。张玉阳和李刚对视一眼，都从对方眼中看到了震惊。他们也不是初入江湖的小白，躲过一次可能是运气，这第二次肯定不是运气。不是江于天手下留情，就是陈东实力强劲。这两个选择，张玉阳和李刚更愿意相信前者。小畜生，给我死！江于天暴喝一声，一股强大的内劲从体内爆发，顿时一只白色的由内劲构成的巨型狮子出现在众人眼前。天阶高手。内劲化形，陈东饶有兴趣的看着比自己高一米的狮子，这种手段已经接近灵气的运用了，不过粗糙的很。江于天化形的狮子猛然扑出，速度之快，甚至超越了音速，产生了阴暴云。好快，这就是天阶的实力吗？仅仅是远远看着，李刚后背就已经生出了一层冷汗。完了，这种速度，陈东根本躲不开。张玉阳摇头惋惜道：“轰！”狮子落地，整个小山丘都发生了震动。陈东原本站立的位置已经出现了一个直径三十多米的深坑，江于天站立当中却不见陈东的声音。陈东呢？难道被打成粉末了？李刚惊呼道：“不对，
，你看江于天的表情，这哪是一个胜利者该露出来的表情？”张玉阳眼尖道。江于天阴沉着脸，刚才那一击完全没有击中对方的手感。陈东，你难道只会躲吗？江于天怒吼一声，脸色气得涨红，到处寻找陈东的声音。张玉阳和李刚也在寻找陈东。三招结束，二位。你们可全都看到了，刚才的三招，他可是招招致命，我现在被迫还手，属于正当防卫。他死了，你们不要再找我了，烦！陈东的声音从张玉阳和李刚身后传出。你这，张玉阳和李刚都无语了。合着你让对方三招的目的，就是为了一个正当防卫的名头？你是有多讨厌玄武司？这时，江于天也找到了陈东，脸上露出一抹残忍的微笑。我死！笑话！你当你是什么东西？除了像泥鳅一样滑溜。你能破得了我的防？说完，江于天再度朝陈东扑来。陈东抬起手指，对准江于天：“我说了，杀你，我只需一指，杀你只需一指。”陈东脸上带着淡笑，自信道：“哈哈，一指，小畜生，你太 ……so！” 一股可怕的能量在陈东指尖凝聚，肉眼可见的灵气聚集成一团乒乓球大小的球体，心念一动，能量爆射，宛如激光炮一样的光柱轰向江于天。江于天话都没说完，就被这可怕的能量吓出了一声冷汗，连忙汇集全身的内劲防御。轰！粗大的光柱将江于天淹没，身后的小山丘也被削成了平头。光芒消散，原本江于天的位置上只剩下了一撮灰白的粉尘。天阶初级武者江于天死无全尸，连火化过程都给省了。嘶嘶嘶！张玉阳和李刚张大嘴倒抽着冷气，眼珠子都要瞪出来了，满脸的震惊。梦。这绝对是梦，那可是天阶武者，哪怕只是初级，那也是天阶高手。他们想过陈东可能会赢，但也是以伤换伤，最后搏命一战才艰难取胜，却做梦也没想到，从开始到结束，陈东全程在戏耍江于天，最后更是抬了抬手指头就将对方给灭了。小山丘上一片死寂，张玉阳和李刚张着嘴，足足呆立了数分钟。这全程你们也都看到了，我被迫还手，属于正当防卫。你们玄武司的人不要来烦我。我也不会加入你们。”陈东淡漠的声音在两人耳边响起。下，听到声音，两人才跟如梦初醒般回神，看向陈东的眼神都不一样了。李刚身体颤抖，声音跟着哆嗦：“这怎么可能？江于天可是天阶，就这么没了？没什么不可能，实力很差，自然就没了。”陈东轻飘飘一句，张玉阳脸上全是震惊：“天阶实力很差，放眼全国，甚至全球都没人敢这么说吧？”陈东到底强大到何等地步？天阶中期？难道是天阶后期？更重要的是，陈东现在很年轻，还有大把时间修炼。只要不出意外，未来的成就远高于现在，甚至能摸到传说中的仙籍。这个时候，一道身影从山下窜了上来，是江玉龙。为了避开山脚下封路的玄武司成员，他费了一番力气才赶了上来。江玉龙，他怎么也来了？李刚疑惑道：“江玉龙是来找死的吗？”江家已经死了一名天阶，若是这家的独苗再出事，这江家恐怕就要疯了。张玉阳脑子转得飞快，立马就理清了现在的情况。江于天能对江玉龙言听计从，如此宠溺，全是因为江家年轻一辈只有江玉龙这一根独苗，所以江家对其格外重视。出行必有保镖，走远路必有天阶暗中保护。若是今天陈东将江玉龙也给杀了，迎接他的将是整个江家的怒火，不惜一切代价的追杀。难道是要乱了？怎么只有你们？我四爷爷呢？江玉龙环视一圈，并未发现江于天的踪迹。你来的正是时候，刚好有些问题，我想问你一下。陈东缓步走向江玉龙，此刻的江玉龙并没有意识到危险的来临，反倒是叫嚣挑衅着：“陈东，你还活着？”张玉阳顿时吓出一身冷汗，连忙走过去拦住江玉龙。很遗憾，江于天老爷子因为追杀陈东先生，结果被陈东先生正当防卫击杀。江少爷。您若有疑问，请明日到玄武司询问。今日，请你先离开。江玉龙并没有意识到张玉阳在救他，反而高声嘲讽道：“他杀了我四爷爷。”玄武司，你们还能再离谱一点吗？我四爷爷可是天……嗯，刷！一道无形的气流斩过，江玉龙顿时觉得眼前泛起了一朵朵猩红的血之花。他愣了一下，随后怔怔的看向自己空空如也的右臂。啊“啊啊呀！陈东，陈东，你敢伤我？等我四爷爷过来。”是不会放过你了。剧痛让江玉龙回到了现实，他捂着伤口哇哇大叫，唰，又是一道气流，江玉龙另一只手臂也飞了出去。我问，你答，多余的话我不想听。
。陈东冷漠道：“陈东，陈东，你先冷静一点。他是江家独苗，你若是杀了他，江家不会放过你的。江于天才排老四，江家至少还有三名天阶都比江于天强。你再强，也不可能同时打败三名天阶高手吧？”张玉阳连忙开口劝解道：“江玉龙要杀我，而我不能杀他，就因为他是江家人。这就是你们玄武寺的道理。”观众就要有观众的觉悟，该闭嘴的时候闭嘴。陈东瞥了张玉阳一眼，一股无形的压力顿时落到两人肩上。他开口说的话：“你压我做什么？”李刚弯着腰，一脸委屈的说道。张玉阳艰难的看向李刚，被斩了两条胳膊的江玉龙彻底慌了，扯着嗓子拼命大喊：“四爷爷，四爷爷，你在呢？快来救我！陈东，陈东这个瘪三要杀我！”四爷爷，可是呼喊了许久，并无人出现。江玉龙从一开始的慌乱喊叫，逐渐演变为气急败坏的咒骂：“老不死的，还不出来！等回了家，我一定让我爷爷废了你的修为，将你逐出家族。”直到江玉龙骂累了，血也流的差不多了，才住口：“别喊了，不早就告诉你江玉天死了吗？”陈东不紧不慢的抬起手指了指地上的灰，道：“嗯，这就是你的四爷爷。”江玉龙出生在武道世家，常年接触打打杀杀，对于骨灰自然不会陌生。不，这不可能。这绝对不可能！江玉龙此刻已经十分虚弱，扑通一声瘫坐在地上。若不是武者强大的体格，他这会恐怕早就失血过多而死了。唰，第三道斩击切的是江玉龙的腿。啊！一道撕心裂肺的惨叫声响彻天地。我不想再听废话，我只想听答案。陈东冷漠道：“呼吸，呼吸。”江玉龙使劲吸着冷气，结结巴巴地说：“你，你倒是问啊！啊，我没问吗？”那不好意思，我重新问。陈东脸上没有半点愧疚之意，轻咳两声。第一个问题，你不喜欢苏诗晴，为什么要待在她的身边？你谋求的是什么？江玉龙疼得浑身哆嗦，心里一直在咒骂陈东。什么不好意思，分明就是故意的。我我留在苏诗晴身边，是想逆逆天改命，逆天改命。包括陈东在内的所有人都愣住了。你想逆天改命，改就是了，追女人干嘛？而且。追的还是一个有夫之妇，难道你堂堂江家大少爷还好这口？说清楚！陈东皱眉道。为了确保江玉龙头脑清醒，陈东还特意将一道灵气打入对方的体内，维持生命力。张玉阳和李刚也十分好奇，跟着竖起耳朵认真听着。江玉龙只感觉身体的疼痛感瞬间消失大半，头脑重新变得清明起来。他看向陈东说道：“这件事要说来话长，要从我晓，那就长话短说。”陈东冷哼一声：“啊。”江玉龙缩了缩脑袋，在脑海中稍微整理了一下思绪，道：“我需要苏诗晴帮我改变体质，让我成为万中无一的武道天才。”你这话什么意思？诗晴只是一个普通人，他如何能帮你改变体质？陈东眉头越皱越紧，江玉龙说的话连他都感到疑惑。江玉龙看向陈东，眼中竟有一些莫名的神色。他缓缓道：“你不就是苏诗晴改变体质的获益者吗？”我，陈东指了指自己。此刻，张玉阳和李刚已经有些后悔留在这了。他们隐隐有种感觉，自己可能要听到什么不该听的事情了。可现在已经听一半了，退走的话也太对不起自己的好奇心了。于是两人心一横，便留了下来。江玉龙苦笑一声，继续说道：“多年以前，我们江家曾经接到过一个命令，寻找身上带有太极胎记的人，一旦有线索，便奖励天阶武学一份。我当时很好奇，究竟是什么样的人值天阶武学，所以就留心调查了一下，终于在半年前在武道拍卖会寻到了一份古籍，上面有对这种人的记载。”古籍上称这种体质为武道炉鼎，与这种体质交合的人，最后无一不是至强高手，最弱也是天阶。但前提必须是武道炉鼎自愿与之交合才有用。说到这，江玉龙顿了一下，看向陈东。原本我也是半信半疑，直到你以武者身份强势出现，我明白这种体质是真的。我调查过你，三年你只是一名烂赌鬼，哪怕这三年内有高人醍醐灌顶，也不可能这么强。唯一的可能只有苏诗晴。静，话音落下，四周寂静的可怕。最弱也是天阶。这种诱惑对于一名武者来说，无疑是最致命的。不用付出大量资源，不用满世界寻找天才地宝，更没有任何后遗症，只需要一次交合。这消息传出去，恐怕整个武道界都要疯狂。有那么一瞬间，张玉阳和李刚都心动了。陈东也愣在了原地。太极形状的胎记，苏诗晴身上的确有，就在她左胸上。除了很亲密的人，一般不会有人看到。陈东以前还多次调侃苏诗晴这块胎记，说她前世一定是个俏尼姑。还曾多次玩道长抓鬼的小剧情，嗨嗨，扯远了。一想到这，陈东就情不自禁地回忆起以前两人甜蜜的情形。闻言。
。陈东不禁想到自己被老头子选中的原因是修仙的好苗子，当初自己还怀疑自己从小到大体育成绩平平，哪来的什么修仙好苗子？若将玉龙所言非虚，是苏诗琴改变了自己的体质。陈东不禁心中一痛，本以为自己有仙缘，学成后归来给家人幸福，没想到最后还是苏诗琴改变了自己。还有一个关键的问题，诗琴的胎记长在左胸上，你是怎么知道的？陈东背着手。若有若无的灵气在指尖缠绕，江玉龙明白陈东什么意思，连忙解释道：“您别误会，是体检。体检的时候被女员工看到的。苏诗晴是我江家关注的人之一，所以胎记的事情就被我知道了。”原来是这样，陈东脸上的神情舒展了一些。江玉龙看到陈东脸上露出了一抹笑意，悬着的心也落了下来。这样一来，应该不会死了吧？至于断掉的四肢，现在时间还短，以现代的医疗技术，还是能接回去的。不过以后可能就和武道意图说再见了。那么问题来了，在胎记曝光之间，你们江家为什么要关注诗晴呢？因为她漂亮。就在江玉龙安心之际，陈东的声音突然传来：“啊！”江玉龙一愣，察觉到自己一紧张，说错话了，眼珠子四处乱转。不要试图欺骗我，实话实说，或许我会对你开恩。陈东冰冷的声音传来，看到陈东那双锐利的眼眸，江玉龙心里一紧，忙说道：“是极限丹。”我们江家是蓝岛市极限丹的代理，每一位服用极限丹的人都是我们定期体检的对象。当然，这都是自愿服用的，我从来没有逼迫过。自从知道苏诗晴是我要找的人后，我就再也没有让她买过极限丹。为了治好她，我甚至还请来了专家。张玉阳连忙道：“原来是你们，黄开朗也是你们的人，这和黄开朗又有什么关系？”陈东疑惑道。听到陈东的询问，张玉阳身体一紧，态度恭敬道：“是这样的。”在我们玄武司对林家祖坟上的建筑调查过程中，发现了半成品的极限丹，所以我们怀疑黄开朗当初驻扎在那里的目的，就是为了制造这极限丹。陈东看向江玉龙，希望对方给个说法。江玉龙连忙摆手：“黄开朗那个老魔头和我们江家没关系，我们江家就是负责销售和观察。”哦，对了，委托我们销售极限丹的和让我们寻找太极太极的人是同一批人。说完，江玉龙眼巴巴地看着陈东，求生欲可谓是拉满，但是眼底深处的那一丝阴毒。却是怎么也掩盖不了。只要活着，只要活着就有机会。他这人最擅长伪装，虽然是江家大少唯一的独苗，但武道天赋实在够差。二十多年了才衔接，在其他家族眼中就是个废物。在武者家族的世界，武道天赋不行就代表没有价值。江玉龙为了维护自己在众人心中的地位，便诞生出了伪装人格，对任何人都温文尔雅。可他始终没有忘记别人对他的嘲讽，所以在得知苏诗晴就是武道炉鼎的时候，别提他有多兴奋了。要不是武道炉顶有心甘情愿这条限制，苏诗晴恐怕早就被他吃干抹净了。现在江玉龙没有丝毫大少的高傲，对着陈东献尽了笑脸。陈少，你想知道的我都说了，您可还满意？我发誓，从今天开始，我江玉龙就以陈少为主。您让我往东，我绝不往西。活着没有什么比活着更重要。陈东瞥了江玉龙一眼，淡然道：“最后一个问题，诗情的事情，你有没有透露出去？没有，一丝都没有。”如此机遇，我怎么可能和别人说？江玉龙把头摇得跟拨浪鼓一样。听到这个回答，陈东满意的点点头。却是武道炉鼎这件事，要是传出去，整个龙国、整个世界恐怕都要为之震动，将有无数人趋之若鹜的争抢苏诗晴。到那时，苏诗晴的命运恐怕比现在还要悲惨万倍，甚至有可能被某些势力作为培育武道强者的孵化器。没有透露出去，这点很好。陈东看向江玉龙，微笑道。江玉龙心中一喜，刚要准备说什么，可碰到陈东的目光，心中一颤。明明对方在笑，可江玉龙心里却涌上了极大的恐惧。他要杀我！一瞬间，江玉龙脸色煞白。你，你说过要开恩？是的，你很好，很配合，所以我赏你痛快的死去。陈东用脚尖轻轻踢了一下地面的石子，嗖、so, ！石子破空爆射而出，从张玉阳和李刚耳边飞过，直接射爆了江玉龙的脑袋。砰！一声闷响。如同爆裂的西瓜一样，红白之物溅得到处都是，有几块带着温热的组织，甚至溅到了张玉阳和李刚脸上，两人忍不住颤抖起来。他们明白，陈东这是要杀人灭口了。苏诗晴的消息太过震惊，只有死人才能保守秘密。扑通，扑通，两人双腿一软，直接跪了下来。陈东先生，今日之事，我们二人绝不会透露半个字，求您开恩。张玉阳连忙道：“你们是聪明人，肯定懂得死人的嘴才是最严的。”我不能让事情冒险。陈东一脸歉意，见到这一幕，两人头皮发麻，好奇心害死猫啊！早知如此，刚才就应该躲得远远的。听这么多干嘛？庶子，休要猖狂
，不得伤我玄武司的成员。”这时，突然一道震天吼声从山下传来，只见对方气势磅礴，速度极快，是玄武司的天阶强者来源。可张玉阳和李刚脸上不仅看不到喜色，反而是一脸的悲怆。又来了一个送死的，不是张玉阳和李刚看不起玄武司的天阶高手，实在是陈东的实力过于可怕。一纸轰死天阶初级，他们从未见过类似的功法，杀伤力、破坏力如此霸道。像大理是一族的不传功法，一阳指和六脉神剑在武道界已经是顶级的天阶功法，学其一便能独步武林。可这两种功法也没有将人戳成骨灰的霸道威力。轰！一声巨响，烟尘弥漫，玄武寺的天界高手就跟一枚炮弹一样砸到地面上。有我吕清风在，我看谁敢放肆！一身灰色练功服的老者，如苍劲松柏，屹立在陈东面前。别看头发已经花白，这挺拔的身姿和不凡的气质，很多一二十的小伙子都不一定比得过。吕老，您，您还是走吧。张玉阳一脸苦涩，他真的不能让吕青松搭在这。如今玄武司对武道世家的约束日益减弱，若是突然死了一名天阶高手，恐怕玄武司会直接失去对华东地区的掌控。小张放心，今日有我在，不会让你们有事。吕青松一脸的自信。就如同江于天一开始面对陈东一样自信。你是谁？陈东冷眼看向吕青松，心中微微有些讶异。不是说天阶高手十分稀少吗？这一会的功夫就出现两位了。这位老人家叫吕青松，是我们玄武司老牌的前辈，为龙国立下过无数功劳，几乎将前半生奉献在了边疆，守护了我们龙国的国土。还有，张玉阳抢着开口，细数着吕青松的功绩和不易，希望陈东听后能心软。放过这样一位将一生奉献给国家的人，原来是吕老前辈，晚辈陈东有礼了。果然，听了张玉阳的话后，陈东冰冷的脸上逐渐有了温度，并抱拳行了一礼。对于这些守护国家的老前辈，陈东还是充满敬意的，毕竟没有他们，就没有龙国现在的安定繁荣。王小了说，没有这些人守卫边疆，自己的父母妹妹都过不上好日子。吕青松见到陈东向自己行礼，一时间摸不清头脑，这不应该是穷凶极恶的罪犯吗？这么看来好像不坏呀，小张，他这是？吕青松之后扭头问向张玉阳，张玉阳笑道：“吕老，您误会了，陈东小兄弟并不是坏人，我们想拉拢他加入玄武司，可陈东小兄弟并没有这个意向，我们又拦不住他，所以只好请您来，希望您能拦下陈东小兄弟，能好好考虑加入玄武司的事情，是这样吗？”吕青松指了指地上惨死的江玉龙，皱眉道：“那这是什么情况？下手如此狠毒？”听到吕青松问到了江玉龙的事情，陈东虽然没有说话，但体内的灵气已经开始运转起来。若是有一个字不合适，在场三人一个都活不了。不到万不得已，陈东实在不想和龙国为敌。这是江家的江玉龙，他售卖极限丹。陈东小兄弟发现了他的罪行，并斩杀了他。用如此手段杀了他，只是因为陈东小兄弟的妻子便是被江玉龙买的极限丹迫害的受害者之一。今天才刚刚脱离危险。张玉阳平稳的叙述着，神情自然。不该说的一个字都没有漏。原来如此，吕青松点点头，随后扭头对陈东说：“嫉恶如仇是好事，你这性子挺适合加入玄武司的，小伙子，我很期待你的加入。”陈东见陈东沉默，张玉阳连忙说了些好话，让吕青松先回玄武司的办公楼，他们二人留下来处理后面的事情。吕青松见二人神情并无异常，只好点了点头离开。等吕青松走远，张玉阳二人才长舒一口气，重新瘫在地上。我很好奇。看得出你们在保护吕青松老先生，一个天阶的老头子，值得你们这样做？还是说，你们只是在我面前装大义，希望我欣赏你们，然后饶你们一命？陈东淡淡道。张玉阳看了陈东一眼，直接盘腿坐在地上，直面陈东道：“陈东先生，我知道玄武司目前的所作所为让您觉得不耻，是一个只会喊口号没有行动力的虚伪机构。没错，你们倒还有些自知之明。”陈东点头道。张玉阳和李刚对视一眼，纷纷苦笑一声。这一点我们何尝不清楚？我们玄武司走到今天也实属无奈啊！如今你也看到了，在您遇到的玄武司有效战力里面，除了顿山和青灵是年轻人，我们两个如今已经年过五十。之前在山里的叶老和今天的吕老已经八十多。其实，在过去，玄武司的成员都是从军队中退役的武者，他们有一腔热血，想要守护国家，所以退役后愿意加入玄武司，以另一种方式为国效力。可如今，世道变了，生活节奏快，到处都是纸醉金迷，理想和信仰就是个屁，抵不上手里一沓钞票。普通武者到社会上便是抢手货，黄阶武者年薪都能高达百万，玄武司的工资根本没有竞争力。玄武司现在处于青黄不接的尴尬局面，根本没有能力和武道世家相抗衡。
，只要他们做的不过分，我们能妥协的就妥协。吕老的天阶战力对我们玄武司来说无比重要，所以我们可以死，还请陈东先生放过吕老。”说着，张玉阳重新跪在陈东面前，只不过这次他脸上没有了恐惧，有的只是真切的请求。“我也是。”我们的命无足轻重，但吕老为了龙国拼搏了一辈子，不能因为我们而死。李刚也跟着祈求陈东能手下留情。哎，陈东长叹一口气，默默走到一块石头上坐了下来。我并非嗜杀之人，我所杀的皆是与我敌对的人。我生在龙国，长在龙国，自然对吕老前辈这样的老一辈带有敬意，不会随便斩杀。至于你们，陈东摸着下巴沉吟起来。张玉阳和李刚的心也跟着提了起来。能活着，谁也不希望死。他们的命现在就掌握在陈东的一念之间。片刻后，陈东抬头道：“你们可以不用死，我会在你们识海中种下两枚魂印。只要你们有想透露有关诗情的事情，这枚魂印便会将你们的精神摧毁，你们也就会变成没有灵魂的行尸走肉。当然，接受魂印后，你们未来的生死都会在我的掌控之中。是否要接受，你们自己考虑。”说着，陈东手腕一翻，掌心中出现两枚漂浮在半空中、如影若现的复杂符文。对于陈东所说的手段。二人是闻所未闻，见所未见，这种手段就算是仙籍都做不到吧？陈东，他还算是人吗？不过最起码能活下去了，我们愿意接受。”张玉阳和李刚异口同声的说道。陈东点点头，两枚魂印随后飘进了二人的脑海之中，一股奇异的感受从二人心中油然升起，就像是脑子里一些东西被上了锁，一旦触碰到这锁，整个脑子都不复存在了。好神奇的手段！”张玉阳不禁感叹道。好了，记住我说的话，不想变成行尸走肉就管住嘴。加入玄武司的事情就此打住。虽然你们描述的很心酸，但造成这一切的也正是你们自己。不管玄武司如何贫弱，你们和那些世家注定不同。为何当今社会主流还是普通人？这一点你们难道想不通？陈东起身道：“我还有事，就此别过。”说完，大手一挥，整个人化作一道流光，直冲天际，飞飞了。二人石化般站在原地，难以置信的。抬头看着天际，老李，你听说过舞者会飞吗？张玉阳仰着头，缓缓问道。没有。李刚也仰着头，继续道：“或许仙籍应该可以吧，可是我们从没见识过仙籍的舞者。”我觉得也是。随后两人就这么陷入了沉默，只是默默看着天边流光渐渐消失。许久后，两人揉着酸痛的脖子，相视一笑，震惊陈东实力的同时，两人也为劫后余生而兴奋。现在我们怎么办？我从未想过，陈东先生是仙籍舞者，仙籍啊，恐怕连国家都要重视的存在，这已经不是我们能控制的事情了。李刚无奈一笑，想起昨晚他还关了陈东的小黑屋，一早还挑衅他，现在想想自己真是在鬼门关来回蹦迪。张玉阳苦笑一声，能怎么办？你也看到了，他对加入玄武司根本没有半点兴趣。要是真把他逼急了，你说玄武司谁能挡得住他？先用怀柔政策吧，一点一点拉近我们与他的关系。到时候，就算他不加入玄武司，看在私人交情上，也应该会出手帮我们。李刚点点头，说：“盗动脑子，自己还真不如张玉阳。”随后，两人派人收拾了小山丘的残局，马不停蹄的赶往玄武司应对江家。江玉龙和江于天死了，江家定然不会善罢甘休。他们能做的就是让事件的影响尽量控制在最小范围内。而此刻，始作俑者的陈东正在返回医院的路上，他要见苏诗晴。这回已经顾不上苏建军见到陈东是否尴尬了。当务之急是确定苏诗晴身体是否真的像江玉龙说的那样拥有改变人体质的能力。路上，陈东回想着自己在修真界的见闻，《如鼎》一词并不陌生，多是一些采阴补阳的邪修为提高修为培养的女子，可以理解为经验宝宝。但改变体质的《如鼎》，陈东倒是闻所未闻，而且只要是自愿就没有数量限制。如此逆天的体质，别说在蓝星，哪怕是在修真界，都得被各大势力抢疯了。想着。陈东已经来到了医院天台，被江于天轰出来的破洞已经还是修补。玄武司的工作人员正处理后续工作。苏诗晴被转移到了普通病房，人已经醒了。当听是陈东救了自己的时候，苏诗晴灰暗的眼眸中闪过一丝光亮。可得知父亲捅伤陈东的时候，苏诗晴差点就昏死过去。死老头子，闺女才刚醒，你非要现在说这事吗？张云坐在床边，瞪着眼训斥苏建军，一只手抚摸着苏诗晴的背，帮助对方顺气。我知道事情刚醒。但是我怕，再不说就没机会了。刚刚我去医院转了一圈，都没找到陈东那小子，他根本没有住院。我捅了人，一会就应该有人来抓我。我不说清楚，事情会更被动。听着，闺女，陈东救了你，那是他应该的。你不需要对他感激什么。
，这小子的心思我明白，就是不想离婚。我捅了他，是我冲动，你千万不要为了我向他妥协。陈东这次回来的确有些改变，但人心隔肚皮，谁也不确定他会不会变成原来的样子。闺女，你不能再冒这个险了。苏建军已经想明白了，一人做事一人当，他不能因为这事连累家人，更不能因为这事让陈东抓住把柄，继续纠缠女儿。爸。我怎么可能眼睁睁看着您被抓？只要我向陈东求情，他一定会和解。不行，苏诗情话还没说完，就被苏建军强硬的打断，并说道：“这些年的苦你还没吃够吗？放心，我捅的不深，顶多就是进去关几年。你在外面可是要好好的，不然以后等爸爸出来，谁给我养老？”咚咚咚！这时，病房的门突然被敲响，应该是来抓我的。诗情记住爸爸的话，只要你好好的，爸爸做出的一切都不后悔。苏建军扶着椅子起身，像是做好面对一切的准备，来到门前，这手却迟迟不敢开门，直到他深吸一口气，才将手按在门把上。爸，你脸色怎么这么差？刚一开门，想象中的制服叔叔并不在，有的只是陈东一脸笑意的站在门口。陈东，你，你怎么在这儿？苏建军惊奇的看着陈东，难以置信的上下打量一番，最后将视线定格在了陈东腹部。你的伤？哦，您是说这个吧？我没事，我皮糙肉厚的小水果刀怎么可能伤到了我？倒是爸，您以后要注意保养身子，今天多危险，拿着水果刀差点扑倒。要不是遇到了我，换成任何一个普通人，您这一刀恐怕得出事啊！陈东随口替苏建军找了个理由，不至于让老丈人那么尴尬。刷刷老丈人的好感度，对重新追回苏诗情也是有帮助的。所以这时候给老丈人台阶和面子，不亏。我扑倒，苏建军一时间没反应过来。不明白陈东什么意思，爸妈，你们先出去吧，我有些话想和陈东单独说。这时，苏诗晴清冷的声音传来：“闺女，你自己能行吗？”苏建军担忧道：“行了，行了，走吧。闺女大了，她知道分寸。”张云推着苏建军离开了病房。临走时，他看了陈东一眼，这一眼的情绪很复杂，有警告，有感激。张云自然是明白陈东刚才的话是在给苏建军找台阶。所以才感激陈东推自己老公离开，警告自然是警告陈东不要做什么出格的事情。他们老两口就在门外守着。砰！病房的门被关上，房间内就只剩陈东和苏诗晴二人。清风吹动洁白的窗帘，撩拨起苏诗晴略微凌乱的秀发。诗晴，我们很久没有好好聊天了。陈东看着那清丽的面容，心脏不争气的加速，嘴角不住上扬。谢谢你救了我，也谢谢你刚才给我爸留了面子。关于我爸捅你的事，显然。苏诗晴并不想和陈东有过多的闲聊，开口就将话题引入正轨。这一点陈东倒是不意外，只能苦笑一声道：“放心，我不会追究爸的责任，我也不会以此要挟你做任何事情。爸那么做，我也能明白。”他说着，走到病房的桌子上，拿起一个苹果和水果刀，自顾自得削了起来。陈东这番话倒是让苏诗晴有些意外：“怎么，你难道想离婚？”苏诗晴想不明白陈东为什么放弃这么好的机会。陈东低着头，认真削着苹果，淡淡道：“我当然不想离婚，但是用这种手段留住你根本没有任何意义。我要的是你真心想要和我继续过下去的想法。”“诺，苹果削好了，你现在体虚，要多吃东西。”苏诗晴没有理会陈东递过来的苹果，而是直勾勾盯着陈东的双眸，眼睛是人心灵的窗口。他不相信陈东会有这种觉悟。然而看了许久，苏诗晴并没有看出什么。倒是发现陈东目光比三年前深邃了好多，像是见惯了生死、经历了许多事情的老人。不吃吗？你以前不是最爱吃苹果吗？陈东轻声道：“人都是会变的，以前再喜欢的东西被伤透了也会变得不喜欢。”虽然嘴上这么说着，苏诗晴还是接过了苹果，张开小嘴，轻轻咬了下去。“对不起，当年我不是有意要舍弃你，我是被……你不用说了，我不想听。”说起三年前，苏诗晴的态度。就变得异常冰冷。你救了我，我很感谢你。这次你来找我，既然不是为了逼我报恩，也不是拿我爸威胁。如果是单纯的想看望我，现在人也看了，没有什么事，那就请回吧。直到现在，他都无法忘记那绝望的一夜。一听苏诗晴下了逐客令，陈东连忙道：“有事有事，当然有事。我这次来就是想看看你的胸。”话说一半，陈东就预感到了不妙，削好的苹果朝着陈东的头就砸了过来。滚！你给我滚！陈东，你你真不要脸！苏诗晴俏脸飞速升起一抹嫣红，眼中害羞与愤怒交织。陈东接住扔来的苹果，上面还有一排小巧的齿痕，鬼使神差下，陈东竟然一口咬了下去。
，看到陈东吃了自己咬过的苹果，苏诗晴的脸更红了。陈东，你，你太过分了！苏诗晴气陈东，更气自己，刚才有那么一瞬间，自己竟然还认为陈东找自己是有正经事，没想到和三年前相比，陈东现在更多了一份无赖和流氓。诗晴，你误会我，我不是想占你的便宜，我是看看病。对我虽然暂时治好了你，但你身体虚弱，还需要定期观察才行。你难道没觉得有些胸闷气短吗？陈东灵机一动，想出一个看病的借口，不然他要怎么说？我不是占便宜，就是想看看你胸口上的胎记，这和耍流氓有区别。正常人谁会去看胎记？以看病为借口，那就显得很自然了。为了让借口更加真实一些，陈东默默释放了一些。呀，让苏诗晴真实的感受到胸闷气短。你真的只是看病？我不知道你从哪学的医术，但是我也听说过。看病貌似不需要单独看胸口吧？你不会把脉吗？苏诗晴冷冰冰地说道。虽然真的感受到一阵胸闷，但对于陈东，他总感觉对方目的不单纯。呃，你这病把脉没用，我需要观察每个器官附近的皮肤颜色。陈东轻咳一声，整理了一下心思，眼中一片清明，认真道：“诗晴，相信我，我真的只是想搞清楚你身体的原因。”原本还有些气愤的苏诗晴，在触碰到陈东清澈的目光后，心中的火气一下就消失了。不知为何。他感觉陈东身上多了一层神秘感、缥缈感，和他熟知的陈东完全不一样。西湖，苏诗晴深吸一口，淡淡道：“希望你说的是真的。说实话，两人都是老夫老妻了，该发生的也都发生过了，这点事情还有什么害羞的？”想到这，苏诗晴缓缓解开病号服，雪白的肌肤逐渐暴露，一块太极图案的太极出现在陈东面前。“好了，这样就行。”陈东开口打断道，虽然很想让苏诗晴继续。但现在正是要紧，那些想入非非的事情，以后有的是机会。听陈东开口，苏诗晴停下了手。此刻，陈东的目光逐渐深邃起来。苏诗晴一直观察着陈东的眼神变化，看到陈东并没有流露出其他情绪，苏诗晴不由得安心了许多。至少证明陈东没有变成流氓，他是真的在看病。反观陈东这边，在看到太极胎记的瞬间，他就释放出灵气去细细感知着胎记，却并没有发现什么特别的地方。怎么看？这就是一块普通的胎记，难道这胎记只是一个标志，并没有什么实质性的作用？真正有用的是苏诗晴这个人。想到这，陈东赶忙再次查看苏诗晴的身体，这一次要比之前仔细许多，没有区别。这怎么可能？陈东的眉头越皱越紧，里里外外探查了四五遍，苏诗晴就是普通人，难不成是江玉龙在瞎编？可现在他人已经死了，难不成要去鬼界抓住他，重新审问一遍？以陈东现在的实力。恐怕还没到鬼界就被打死了。看着那太极图一样的胎记，陈东缓缓抬起手，轻轻触摸了上去。就在这手指和太极胎记接触的一瞬间，陈东忽然感觉大脑中的神识受到了牵引，震动不止。不等陈东细细感受，一只玉手毫不留情的就扇开了陈东的手。看病就看病，不要碰我。苏诗晴对陈东还有不小的抵抗情绪。陈东这次回过神，指尖还留着那光滑细腻的手感和暖人的温度，果然有问题。陈东震惊之余，更多的则是好奇。他目前可是金丹期的修仙者，区区凡人的胎记，竟然能让他的识海震动。何为识海？简单点说，就像是一个人的灵魂，能直接影响到灵魂，这绝不是普通人该有的能力。怎么了？你看出了什么问题？苏诗晴清冷的声音缓缓传来。陈东收拢了心思，脸上重新挂上一抹笑容。无事，你放心吧。未来一个月，你便和常人一样。苏诗晴立马就抓住了陈东话里的关键点。忙问道：“一个月，那一个月之后呢？放心，我有能力救你，只是想要根除你的病，需要很多珍贵的药材。一个月的时间足够我寻找药材了。”陈东笑着安慰道。苏诗晴默默听着，将身子直了直，认真道：“看来你真的变了，那我们就不离婚了。”陈东一听，连忙兴奋道。看着一脸兴奋的陈东，苏诗晴只是冷漠道：“当然要离婚，谁也无法保证你以后会不会变回去。一朝被蛇咬，十年怕井绳。”更何况，陈东害的苏诗晴三年生活在水深火热当中，还将身体搞垮了，在鬼门关上走了一遭。苏诗晴的回答让陈东多少有些伤心。我知道短时间内你还没法重新接受我。陈东缓缓站起身，目光坚定道：“不过你放心，我会让你重新爱上我。”说完，陈东便转身离去。离开前，陈东叮嘱道：“诗晴，极限丹就要再吃了，那是一种透支生命的药。你现在的情况都是极限丹的后遗症。”吱嘎。房门打开，苏建军和张云失去平衡，差点就趴在地上。爸妈，情况我都和事情说了，接下来麻烦你们照顾
，有事情给我打电话。不管千山万水，我一定以最快的速度赶到。”不等苏建军和张云反应过来，陈东已经离开了病房。看着毫不拖泥带水离开的陈东，苏诗晴有些愣神：“陈东，你是真的变了，还是在伪装？”苏诗晴看了一眼空空如也的手，忍不住嘟起嘴道：“真不是东西。”明明是给我削的苹果。离开医院后，陈东找到了林家，他需要林家帮忙打听江玉龙家的位置。目前苏诗晴体质仍旧是个谜，或许只有江玉龙手中的那份古籍才有线索。如今江玉龙身死，他的东西有极大的可能在江家。不搞清楚苏诗晴体质的秘密，就无法对症下药。是封印还是改善？总之，身怀这种体质又是绝美女子，命运一不小心就会变得凄惨。这让陈东忍不住想阴差最后的说的话，难不成阴差所说的就是这个？越想陈东越头疼，连鬼界都知道，他真后悔没有在修真界多收集一些关于特殊体质人的信息。与此同时，江玉龙的尸体盖上白布，已经摆在了江家客厅的正中央，整个江家此刻阴云密布，气压极低。乖孙，我的乖孙，江家家主江玉龙的亲爷爷江承天，此刻老泪纵横。身为天阶高手的他，此刻竟颤颤巍巍，连路都走不稳。看着死相凄惨的孙子，江承天双目赤红，眼中透着吃人般的狠劲。告诉我，是谁杀了我孙子？江承天死死盯着送尸体的玄武司成员，几名玄武司的武者顿时被吓得冷汗直流，连连摆手道：“江老息怒，我们只是奉命来送江少爷的尸体，至于凶手什么的，我们一概不知啊。”不知，那你们就去死吧，去给我孙子陪葬！江承天一掌轰出。排山倒海般的内劲朝两名玄武司成员袭去，就在两人要被江承天强大的内劲撕碎的时候，另一道掌风袭来，化解了危机。大哥，玄武司虽然示弱，但也不能随便斩杀。江家的老二站出来，安慰道：“呼呼呼！”江承天喘着粗气，瞪着眼问道：“那你说怎么办？”玉龙死了，他难道就死得这么不明不白？老四呢？他不是保护玉龙了吗？他人死哪去了？老二说，目前还没联系上四弟。估计又去哪玩了吧？不过我问过玉龙同行被打晕的保镖，在这之前，玉龙和一个叫陈东的年轻人起过冲突。陈东，江承天咬着牙，那就杀，宁可杀错一千，不可放过一个。我要让所有和玉龙起过冲突的人全家灭门。江承天话音落下，其余二人对视一眼，有些犹豫。报仇可以理解，作为江家唯一的继承人被杀，江家上下肯定是十分愤怒的。可愤怒归愤怒，这错杀一千不放过一个，就太过分了吧？真以为江家天下无敌了，敢随便杀人？说白了，死的是你江承天的孙子，和他们老二老三没啥关系。虽然江玉龙叫他们一声二爷爷和三爷爷，可等江玉龙上位，又有多少好处可以给他们这一脉的？倒不如说，江玉龙一死，他们的子女倒是能多分一些财产。嗯，江承天看出二弟和三弟的犹豫，不由得冷哼一声：“老二老三，你们有话说。”天阶中期的威压毫无保留的释放，压得两位天阶初期喘不过气。虽然这天阶之位只是相差一个等级，但这一个等级却如同天谴一般。一个天阶中期能打数个初期，大哥的意思也是我们的意思。老二、老三心中一凛，连忙抱拳表达态度。江玉龙虽死，可这江承天还如日中天。只要江承天在位一日，那江家便是他一人的江家。哼！江承天冷哼一声，对于这老二、老三的小心思，他也十分清楚。这两人与老四不同，老四是至今没有子嗣，对江玉龙是发自内心的疼爱。所以江承天才放心老四去保护江玉龙，没想到一向靠谱的老四竟然出了如此天大的错误。江承天恨不得找到老四，将其挫骨扬灰。既然大家没有意见，那立即吩咐下去，先杀了陈东一家。我要用陈东一家的人头来祭奠我孙儿的在天之灵，然后全力寻找凶手和老四。江承天悲愤道：“是。”老二、老三只能答应下来，尽快去安排。另一边，陈东已经回到别墅。陈东许久未归，陈东父母也没了住别墅的喜悦。生怕儿子误入了歧途，直到陈东进门的瞬间，老两口悬着的心才落了下来。看得出父母的担忧，于是陈东说自己早就出来了，只是在回家之前去医院看了下苏诗晴，并告诉父母苏诗晴的病已经得到了缓解，而且两人的关系也得到了缓和。为此，陈佳佳还特意给苏诗晴打去了电话。谈起陈东，苏诗晴的言语里还是冷冷的，但已经没了之前那种憎恨感，总归是好的开始。苏诗晴的变化让老两口喜上眉梢。比买别墅还要高兴，争着手机要和苏诗晴聊天。最后，还是陈佳佳以养病为由，阻止了父母的争抢。好啊，好啊，搬了家，儿媳妇的病也好多了。今天真是双喜临门，还他妈，你快炒几个菜，我今天要好好喝几杯。陈文山乐的嘴都裂到后脑勺了。
，真是，看你乐的，当着孩子没点父亲样。韩梅嘴上虽然责怪，但她脸上也是挂着笑意。哥，爸妈可是三年多没有这样笑了，你这次干的不错。陈佳佳对着陈东竖起了大拇指，陈东微微一笑，这种合家欢乐的气氛，不正是他三百年来梦寐以求的吗？趁着父亲开心，陈东走过去讨好道：“爸，要不今晚喝点好酒，我去买几瓶茅台。”让儿子好好陪您喝一杯，也算是儿子这些年对您的赔罪。你，哼哼，十个你也喝不过我，不怕出丑你就去买吧。陈文山仰着头，骄傲的哼哼道：“那就请老爸手下留情了。”陈东微微一笑，立即打电话给物业。这中高档小区的物业基本都配有送货上门的服务，而且小区内部就有一座大型超市，里面各种商品都有。很快，一整箱茅台便送到了别墅。韩梅也做了六道家常小菜。一家四口坐在一起，久违的温馨涌上每人个人的心头。陈文山一杯酒下肚，立马就放飞了自我，谈天说地，聊古说今。一家人谈起陈东和陈佳佳小时候，更是充满了欢声笑语。这一晚，陈东也罕见的没有运功解除酒精对自己的麻痹，他很享受这种感觉。就在家庭气氛最和睦的时候，陈东眼中突然浮现一抹杀意，随即瞥向了窗外：“哥，你怎么了？”坐在陈东身旁的陈佳佳敏锐地感觉到一股寒意从陈东身上散发出来。没事，就是喝多了想上厕所。你陪爸妈玩会，我去去就来。陈东笑道。陈文山举着旧被，摇摇晃晃道：“这就不行了。所所以说，老子始终是老子。早就说，你你喝不过，一一会回来自罚三杯。不不喝是弟弟。哥，韩梅捂着脸，没眼看。陈佳佳兴致勃勃地掏出手机录像，一向严肃的父亲。”可是很少露出这一面啊！陈东则是一脸无语，这酒喝的还给自己长辈分了。行，我一会回来，别说三杯，三百杯都行。陈东无奈，痛快，老弟，老哥哥等着你。陈文山说着就要起身送陈东。哎呀，你这老东西，赶紧坐下，都喝成啥了，和儿子论起兄弟来了。韩梅一把将陈文山拉回座位上，你懂什么？高兴，今天高兴。陈东感受着餐厅的温馨，眼里的杀意更盛。总有一些不长眼的老鼠屎，在别人最高兴的时候出来搅局，这些人必死。走出别墅，四周一片寂静。陈东径直走到院子中央的石凳上坐了下来。片刻后，四周黑影闪烁，之间三个身穿黑衣的男人从三个方向朝陈东缓步走来。陈东连看都不用看，就知道三人是玄阶后期的实力。很快，其中一人便来到了陈东面前不远处，一双锐利的眼睛看着坐在院子中一动不动的陈东。饶有兴趣的说道：“你喝傻了吗？看到我们竟然不跑不叫！我在自己家，为什么要跑要叫？”陈东淡然道：“我们这一身行头不明显吗？很显然，我们是杀手啊！”对方展示了一下自己的夜行衣，有些无语道：“杀我？就派你们三个？派你们来的人是脑残吗？”陈东问道。“闭嘴！杀你，我一个人就足够了。就你这样人，还敢和玉龙少爷起冲突，真是不知死活。”杀手冷漠回应：“原来是江家。”陈东明白，江家派这样的人来，肯定没有调查清楚自己的实力，自然也不知道是自己杀了江玉龙。能够隐瞒这些信息的，自然只有玄武司。啊，没想到还欠了玄武司一个人情。陈东轻笑一声：“死到临头还能笑得出来？难不成你被吓傻了？”杀手眼睛微眯，嘴上打趣，可心里却是暗自警惕起来。面对三位杀手，还能保持如此淡定，不是傻了，就是有所依仗。想到这，他觉得不能再废话了，要速战速决，直接掏出匕首朝陈东的脖子抹去。陈东缓缓抬起手，两根手指轻易的就捏住了这寒光凛凛的匕首，然后淡淡道：“你运气很好，今天我爸妈都高兴，我不想惊扰到他们，所以你能死得很痛快。”说罢，捏住匕首的手指轻轻一弹，顿时一股无形的波动扩散而去。仅仅是一瞬间，这名杀手便化作了血雾飘向了远方。见到这一幕。剩余的二人面色骤变，仿佛见了鬼一样。好端端的一个人就这么消失了，他们下意识想惊恐大喊，却发现自己嗓子像是被人掐住一样，发不出一丁点声音。我说了，你们要安静哦，千万不能打扰了我的家人。陈东笑着朝剩下的两人走去。这一刻，在两名杀手眼中，陈东已经不是人，而是一位来自地狱的恶魔。他们想逃，可双脚像是被固定了一样，怎么都动不了。他们想求饶，任凭他们怎么努力，脸涨的。都子了却，还是发不出一丁点声音。一步两步，伴随着陈东的步伐，两人心中的恐惧越发庞大，眼珠子都要瞪爆了。砰，砰，两声闷响，两团新鲜的血雾
在极致的恐惧中，两人迎来了死亡。陈东轻轻挥手，将血雾送到远方，可不能让这三人污染了心甲。做完这一切之后，陈东给林子墨发了一条信息：三分钟内搞到江家地址。斩杀三人后，陈东拍了拍手，回到了餐厅。外面的事情并没有影响到家人。陈东微微一笑，坐回了自己的位置。半小时后，随着陈文山扛不住酒劲睡过去，这一晚的家宴也算是正式结束。陈东掏出手机。看到林子墨发来的地址后，再度出了门。与此同时，江家庄园内一片肃穆，到处都是白绫花圈。江承天正一脸悲伤地站在孙子的棺材前，身后便是痛哭的儿子和儿媳。他看向江玉龙的黑白照片，双拳微微握紧，满脸的恨意。玉龙，你放心吧，爷爷一定会为你报仇。生前得罪过你的人，我也一个都不会放过，都会让他们为你陪葬。江承天看了一眼时间，如果不出意外的话。这回派出去的人已经带着陈东一家的头颅往回赶了。玉龙，复仇的第一步就从这个陈东开始吧，希望你会喜欢。”江承天淡淡道。高空之上，陈东踩着本命飞剑，正看着脚下灯火通明的山庄，简单打量了一下，这山庄至少有几千平，亭台楼阁、假山鱼池、流水花园是一应俱全。更令人意想不到的是，这山庄一角竟然还有一片训练场，专门为训练武者而存在。区区一个江家。倒是挺会享受的，陈东冷笑一声，随后收回了飞剑，整个人自由落体般下坠。轰！一声巨响，整个江家震动，烟尘四起，下落的冲击力直接砸出了一个数米深的大坑。发生了什么？江承天从灵堂走了出来，一脸的愤怒。这是什么日子，还搞出如此大的动静？家家主，是有东西从天上掉了下来。一名管事的人慌慌张张跑了过来。东西？江承天皱眉。啊！啊、哎、呀！不等话音落下，灵堂外面的别院就响起来了凄厉的惨叫声。又出了什么事？江承天心里突然慌得很，一种十分不好的预感笼上心头。不过刚刚经历丧孙之痛的他，并没有多想。就在这时，别院的惨叫声戛然而止，紧接着充满古典韵味的墙面轰然炸裂。只见陈东双手插兜，缓缓收回右脚，悠哉悠哉地走了过来。“你是谁？”江承天盯着面前这个年轻人。双眸中充满了警惕之意。你派人杀我，却又不认识我。陈东轻笑一声，看来江玉龙的死对这个老不死的打击真的很大。江承天回想了一下，他要杀的人实在太多了，一时间竟然没有想起来。不过他很快便理清了头绪，皱眉道：“你是陈东，不错。”陈东点点头，望了灵堂一眼，随后像是在自己家一眼走了进去。江承天冷冷看向陈东：“你出现在这，那就说明我派出去的人都已经死了。”没想到你小小年纪，实力竟然如此不俗，还行吧？陈东漫不经心地回了一句，然后围着江玉龙的棺材转了一圈，还用手拍了拍棺材。见到这一幕，江家的护卫当即就要冲上去将陈东剁成八段，只不过被江承天抬手拦住了。江承天眼中翻滚着滔天杀意，不过这回却没有爆发出来，而是眼睛微眯道：“可我却觉得你的胆量比你实力还要强大，明知我要杀你，你还敢到江家来？难不成？”你是有什么帮手不成？让他出来吧。江家里里外外至少有几十名武者，他藏不住的。区区一个江家，我一个人难道不够吗？陈东反问道。嚣张，太嚣张了！江家上上下下还从未见过有人在家如此嚣张。果然是初生牛犊不怕虎，是有一股子年轻人的冲劲。可你这股劲却是用错了地方。你可知你口中区区的江家是有着四名天阶武者镇守的武道世家吗？江承天将后背挺得笔直。这仿佛是无上荣光一样，不对不对！陈东伸出一根手指，轻轻摇晃，是三个才对。你们家老四早就死了，你说什么？江承天能坐上家主之位，头脑定然不差，他立即就明白陈东这话语中的意思。到现在没有老四的消息，恐怕真如陈东所言，凶多吉少了。更重要的是，老四一直围在玉龙身边，那老四都打不过的敌人，江玉龙更别提了。江承天像是突然明白什么，阴着脸问向陈东：“是你杀了我的孙子？”哟，你还不笨？陈东走到灵桌前，直接拿起贡品的水果啃了起来，全然没将江家人放在眼里。是你，竟然是你，还我儿子，小畜生！我要让你血债血偿，我要让你全家都为玉龙赔罪！一个妇人面目狰狞的朝陈东扑了过来，看样子是江玉龙的亲妈。不要过去！江承天连忙提醒。然而已经晚了，陈东伸手就掐住对方的脖子，目光冰冷道：“你要杀我全家？”嘎巴。一声脆响，女人的脖子就被扭断了。好小子，敢当着我的面杀我儿媳！
，当真觉得我江家号七不成？江承天脚踩地面，整个人化作流星冲向陈东，一拳对着陈东的头颅狠狠轰了出去。这一拳的威势极大，哪怕不是正面面对，在场其他人都能感觉到喘不上气的痛苦。呼呼，是大力臣的一击，拳风呼啸。然而，这看似恐怖的一击却被陈东轻松挡下。陈东仅仅是抬起了手，手掌包裹拳头，就将这一击化解。怎么可能？江承天难以置信的看向陈东，他可是天阶中气，就算是随手一击，也不可能如此让一个年轻人给挡住了。不，我不信，怎么可能会有如此年轻的天阶武者？江承天震惊异常，刚才那一拳没有用全力，但也不是天阶以下能接住的，心中早已经没了对孙子的怀念，恨不得将江玉龙从棺材里揪出来暴揍一顿。你死就死了，临死前还他妈惹上这么一号人物，如此年轻的强者，要说是散修没有背景。就是把江承天的头拧下来，他也不信。事到如今，双方都已经没有了缓和的余地，不是你死就是我亡。若是放陈东离去，说不定更麻烦。不如就地斩杀来一个毁尸灭迹，到时候有人上门质问，就死不承认。反正江家也是有名有姓的大家族，对方再霸道，也不可能在没有证据的前提下灭了整个江家吧。想到这，江承天压下心中的惊叹，杀意暴涨。他可是天阶中期，中期灭初期，如探囊取物。如此天才，死了可真是遗憾啊！哈哈哈！江承天仰天长啸，他这一生杀过不少人，可就是没有斩杀过如此惊艳的天才。这感觉就像是小时候下雪天破坏堆好的雪人，越精美的雪人破坏后带来的快感越强烈。而陈东就是他这一生中斩杀过的最完美的雪人，只是怕陈东的背景不能将此战绩公之于众，不然整个龙国的武道界历史都得重重的记上这么一笔。给我死吧！江承天右脚猛踹地面，强大的白色内劲爆发，内劲产生的冲击让地面的石砖都化为了齑粉。一头比江于天更雄伟、更庞大的白色狮子出现了。天阶中期，有点意思了。陈东感受着白色狮子的威压，眼中忍不住闪过一丝战意。他轻点地面，顿时地动山摇，整个江家庭院的地下宛如地龙翻身，地砖下的土地像是活过来也一样翻涌着。这，这是什么手段？魔术？幻觉？这是哪家门派的功法？围观的众人中，江家老二和老三一脸的震惊。以他们的阅历，竟然看不出陈东这手段的来历。难不成陈东真的是某个隐世不出的老家伙、亲传弟子？轰！轰！好！一阵轰鸣，一条由黄土凝聚而成的巨蟒拔地而出，冲着江家众人发出一声怒吼。这一刻，所有人的大脑仿佛宕机一般。妖怪、怪物，这根本不是由内境凝聚出来的东西，是有实体的。真实存在的物体，这小子功法怪异，不能留手，必须速战速决。江承天全力运转家传功法，原本就庞大的狮子体型再度膨胀几分，足足有十米高，哪怕是在江家庄园外都能看到这白色狮子。而陈东凝聚的巨蛇也毫不逊色，长蛇盘踞立起身子，竟也有十多米高。两大巨兽遥遥相望，众人竟有些恍惚，仿佛是在看怪物大决战的电影一样。小子，死吧！江承天率先发动进攻。他在白色狮子内部朝陈东爆射而来，体表的白色狮子也发起了猛扑。陈东是只勾了勾手指，巨蛇就窜了出去。那巨蛇和狮子碰撞在一起，产生的冲击让众人耳朵嗡鸣，一些弱小一点的江家人当场就昏死过去。陈东悠闲的找了一张椅子坐下，期间还拿起一个苹果啃了起来。反观江承天与巨蛇的战斗，让他气喘吁吁。这种势均力敌的战斗，容不得他一丝的分神。孰强孰弱，当即高下立判。两大巨兽的战斗波及甚广，近乎一般的江家建筑变成了废墟。渐渐的，江承天明白自己还是小瞧了陈东。老二、老三，你们还愣着干嘛？还不出手，等着被杀吗？江承天怒吼一声，站在人群中的老二、老三浑身一激灵。就在他们犹豫要不要出手的时候，他们看到了自始至终都十分淡然的陈东，对江承天的话没有半点波动。难道他实力强大到根本不在乎多一个、两个的敌人？你去死吧！为我儿子老婆陪葬。就在这时，陈东身后突然传出一声怒吼，只见一名中年男人手持利刃朝陈东的脖子处砍下。然而，陈东连看都没看，仅用一根手指就挡住了利刃。偷袭还要喊出来，愚蠢！不过这种时候还能对我动手，你还算是男人。看在这一点上，我可以给你留全尸。陈东淡然道，手指轻轻一弹，利刃崩断，崩断的刀尖悬浮半空。调转方向，朝男人眉心射去，流光一闪而过。男人在满是不甘的眼神中缓缓倒地。
，江家一片哗然。死了！现在家主一脉就剩下了江承天，而江承天年事已高，断然没了延续子嗣的能力，这不是摆明了家主一脉绝种了吗？老二、老三先是一愣，随后内心是一阵按捺不住的狂喜。啊！我儿！江承天发出一声凄厉的惨叫，叫声中的凄惨让陈东都感到动容。我要杀了你！我要将你挫骨扬灰！儿子的死彻底击垮了江承天的意志，不顾身体所承受的负荷，将功法运转到极致。强大的压力让江承天体表血管爆裂，鲜血融进内镜当中，白色狮子逐渐染上了血色，在月光下显得既威风又妖异。吼！血色狮子威力大增，仅仅是一声怒吼，就将巨蛇震开，随后挥动利爪，将巨蛇撕成数段。哦，压榨生命，竟带来如此威力！陈东饶有兴趣的说道：“畜生，你这个畜生！”你断我香火，让我绝后，我不活了，你也别想活。江承天一步一步走向陈东，此刻的他已经七窍流血，面目狰狞的看向陈东，打，打死，最好是同归于尽。老二、老三激动的忍不住攥拳，这场景真是他们做梦都梦到好多次了。血色狮子来到陈东面前，陈东与狮子相比，也不过狮子一爪的大小，看起来的确不堪一击。小畜生，你最强手段已经被我毁灭，我看你还有什么手段？江承天死死瞪着陈东，妄想从陈东眼中看到一丝慌乱。最强，呵！陈东忍不住轻笑出声，为江承天的见识短浅而感到悲哀。我何时说过那是我最强手段了？你，虚张声势，下去给我儿子孙子赔罪吧！江承天再也受不了了，举起手就狠狠的拍下，血狮子也抬起前爪朝陈东攻去。井底之蛙，陈东缓缓举起右手，他想干什么？不会是想用一只手挡住家主的攻击吧？黔驴技穷了吗？巨蛇被毁后，他连反抗的能力都没了，狂妄，太狂妄！家主，拍死他！周遭的江家人看到陈东这举动，一下便炸开了锅。拍死，一定要拍死！老二、老三在心中祈祷，就算不同归于尽也没关系，只要陈东死了，江承天透支生命也没几天好活了。轰！一声巨响，烟尘四起，整个庭院陷入了死寂。因为他们看到一个瘦小的人类竟然挡住了巨大狮子的攻击，陈东就这么举着手，无论血色狮子再怎么用力都按不下分毫。不，我不信，这都是梦，嘿嘿，我在做梦。江承天疯了，接连的打击让他开始逃避现实，是不是梦？你还是亲自体验一下吧。陈东微微用力，巨大的血色狮子便被掀飞出去。血色狮子刚刚站起，就看到陈东缓缓抬起右手虚压，顿时一股无法抵抗的力道从天而降。直接将血色狮子压趴在了地上。江玉龙害我妻子，命人杀我，你儿子儿媳也要动手杀我，你更是派出杀手灭我全家，你当死！说完，陈东手上的力道猛然加重，轰！血色狮子再也坚持不住，直接被压变形，最后爆掉。没了狮子的保护，江承天连一秒钟都没坚持住，就被压成了肉泥。临死前，江承天后悔了，若是能重来，他一定会亲手拍死那个龟孙。整个江家一片死寂。江家，我看也没有存在的。陈东话还没说完，两道身影猛然窜出，两道身影快如闪电。江家众人眼中闪过一道金光，没想到江家内部还有这种英雄好汉。家主都败了，竟然还敢冲上前去，真勇士也！就在所有人准备齐声为这二位加油鼓劲的时候，只听耳边传来扑通扑通两声闷响，众目睽睽下，刚才那两人从天而降，双膝落地，以极其标准的跪姿落到陈东面前。江家江昊天，江家江凌天，二人恭恭敬敬跪伏在地面上，齐声道：“愿带领江家上下任先生为主。”啊，这江家众人一阵无语。这就是他们的两家主和三家主，别说江家人了，就算是陈东，都被这两人的操作给整无语了。后半段要灭掉江家的话，硬生生给咽了回去。先生大义，帮我们江家铲除了这个暴虐无道的家主。这个江承天仗着自己实力强大。将整个江家的资源都汇集在他们一脉，让我们其余各家苦不堪言。多亏有先生出手相助，才免得我们继续被江承天这个混蛋压榨。果然是英雄出少年，江家若有先生带领，是我们祖祖辈辈修来的福气。江昊天起身抱拳，对着陈东就是一阵吹捧。江凌天见二哥马屁拍得如此溜，在心里暗骂一句老狐狸，也连忙说道：“我二哥句句属实，而且对先生下手全是江承天的意思。我们二人虽出言阻拦过，但那个老匹夫根本不听。”一心只想为他的孙子报仇，刚才那老匹夫还妄想拉我们一起对付先生，哼，我们岂会和他同流合污？至于江玉龙
，只因我们江家流传至今，竟只有江玉龙一个男丁，整个江家没有人能和他争宠，所以养成了嚣张跋扈的个性，以致今日犯下如此滔天大罪。虽江玉龙不是我们一脉，但我们愿代替这小畜生为先生赔罪。江昊天歪头看了一眼这个三弟，眼里全是震惊。没想到啊，没想到，平日里浓眉大眼的老三，心眼子竟然也这么多，活得久了，没一个省油的灯。陈东看着用尽全力讨好自己的二人，尽管知道对方只是为了活下去才说出的这些好话，可心里的杀意却是不受控制的在下降。他现在的确需要一个忠实的狗腿子家族帮自己寻找药材。苏诗晴虽说一个月内无恙，但一个月后呢？剩下的药材更为稀有，需要庞大的人力物力，甚至能拖垮一个家族。林家不行，他和林家只是合作关系，而且林家自始至终对他都挺好。陈东也不好意思一直吩咐对方办事，与其灭掉江家，倒不如收入麾下。一些杂七杂八的事情倒是可以让他们去做。这两人虽然是为了活命，但有一点说的不错。除了江玉龙和江承天，其他的江家人和他倒是没什么仇怨。你们倒是聪明，知道立即示弱求饶，想让我为主没问题。想活命吗？不寒碜。陈东负手缓步走到太师以前，慢悠悠的坐了下来，继续道：“不过我所需要的不是主仆，而是对我绝对忠心的狗。你能确定整个江家都愿成为我手底下的狗？”听到这话，老二、老三沉默了。他们说出那番话，也仅仅是为了活命，任人为主，他们还能接受。攀附强者，这是人的本性，但作为狗，这太侮辱人了。这是在人格方面对他们的践踏。哦，对了，刚才我听你们说，整个江家现在只有江玉龙一个男丁。陈东满不禁问道。江昊天先收回思绪，恭敬回答道：“是的，我和三弟膝下只有女儿，不怕先生笑话。年轻的时候曾为儿子努力过，但不知为何。”我夫人一旦怀上男孩，便自动流产，想保都保不住。江凌天也跟着点点头。是的，我夫人也是同样情况。老四更是悲惨，天生不举，所以一辈子没有娶妻，那是够惨的。希望他下辈子能投个好胎。陈东思索了片刻，悠悠道：“我曾遇过一位神医，神医赠我一方子，服用后老汉回春，包生儿子。先生，我们愿意成为您的狗。”陈东都没说完，两人异口同声，连半秒犹豫都不存在。你们。陈东真的无语了，这俩人从某种方面来讲真是人才。江家两位天阶臣服，其余人自然没有任何意见，也不敢有意见。陈东看着跪在自己面前的两人，摊开手掌，将两枚符文送入江昊天和江凌天体内，然后说道：“我在你们脑中埋下了一枚符文，你们最好真的是忠于我，不然我一个念头便能要你们的命。”说着，陈东心念一动，微微催动符文，霎时间，两人感觉到脑子里仿佛有什么东西要炸开，剧痛无比。先生，我们知道了，放过我们吧。我们江家将世世代代忠于先生，求先生收了神通。两人一边疼得打滚，一边还不忘求饶。两人最后一点侥幸的心理彻底消失。此外，这次我来江家，除了解决麻烦，还有两件事要做。陈东伸出一根手指，第一件，江玉龙说：“你们江家一直在为某个势力做事，把这个势力的负责人找来，我要见他。”第二件事，江玉龙曾经得到过一本古书，把这本书找来。话音落下。江昊天和江凌天神情苦涩，沉默许久。怎么，有困难？陈东问道。江昊天抱拳上前，回禀先生，这两件事恐怕，恐怕我们做不到。轰！随着最后一个字落下，一股强大的威压直接将江昊天压趴在地上。江昊天整个人摆成大字，与地面紧紧相贴，身上像是踩着十几只大象，连挪动手指都做不到。亲身体验后，江昊天才明白陈东的强大，自己可是天阶初期啊。对方甚至连手指都没动啊！当真觉得我不敢灭你们江家。陈东冷哼一声，一股极致的杀意四散而去，周围的温度瞬间断崖式下跌。在场的江家人纷纷忍不住打了个寒战。江昊天感到身上的压力越来越大，想开口解释，却连声音都发不出，只能用眼神向弟弟求助。江凌天接收到哥哥的眼神，连忙抱拳说道：“先生，您有所不知，江承天从不信任我们，联系那个势力的方式只有他知道。您已经将他斩杀。”现在想再和对方取得联系，那就只能等对方主动来找我们。真的，陈东看向对方的眼睛，片刻之后撤去了压在江昊天身上的威压，目光坚定。想必你没有说谎。那第二件事做不到是为何？江凌天继续道：“那是因为古书早已经不在江家，而是被江玉龙卖给了万宝堂。你怎么确定我要的古书和你所说的古书是一本？”陈东反问道。此时，江昊天已经缓过劲来，苦笑道：“先生有所不知，江玉龙在外面是谦谦君子。”在江家仗着唯一继承人的身份，可谓嚣张跋扈。读书对他来说根本不存在。可不久前，他突然调动整个家族的力量去寻找一本古书，所以这件事闹得江家上下人尽皆知。不过
。江玉龙得到古书后没多久就给卖了，毕竟对于他而言，这书不如前来的实在。这倒是附和江玉龙的作风。反正知道了古书的去向，再买回来就是。这万宝堂是什么地方？陈东好奇道。万宝万宝，一万种宝物，好大的口气！这是武道界的交易商会，号称只要有钱，没什么是他们买不到的。江昊天介绍道。哦，陈东闻言来了兴致。难不成这万宝堂能买到自己所需的药材？观察到陈东对万宝堂感兴趣，江昊天趁机说道：“先生，万宝堂刚好要举办一次拍卖大会，您要不要去凑凑热闹？”陈东点点头：“也好，那就带上江家所有的资产去看看吧。”三天后，陈东和江家两兄弟坐车前往万宝堂的拍卖会场。一路上，江家两兄弟在面对陈东的时候都是强颜欢笑，那笑容比哭还难看。那是因为为了陈东参加这次拍卖会。江家几乎是掏空了家底，兄弟俩好不容易送走了江承天，江家轮到他们当家做主，这位置还没坐热闹，整个江家就成了空壳，几代人的积蓄就要没了，这是搁谁身上，谁也开心不起。陈东对两人死了爹一样的神情表示理解。车子一路往蓝岛市外行驶，看着周围飞速后退的景物，陈东不解道：“万宝堂不在市里。”“是的，万宝堂主要的客户还是武者，所以龙国为了避免一些不必要的麻烦。”让万宝堂选择了比较偏远的地方，江昊天恭敬道：“从这一点可以看出，龙国还是希望国家以普通百姓为主，武者最好不要出现在大众视野当中。”这万宝堂真的有万宝？你说我如果直接抢了他，陈东摸着下巴在思索林元构的事情。闻听此言，江昊天和江凌天大惊失色，连忙开口劝说陈东不要犯傻。先生，万万不可啊！这万宝堂可不简单，身怀重宝，还能在这江湖中稳稳当当的立足。其背后实力绝对不是一般的家族能比较的。是啊，而且江湖中一直传言，万宝堂背后有仙级变态强者坐镇，根本没人敢对万宝堂下手。陈东闻言，眼皮挑了挑，淡漠的眼神中多了一份战意，忍不住说道：“仙级强者，此话可当真？传言一直是这么说的，但是从没有人见过。”江昊天说道。这突然想起什么，便兴奋地说道：“有一件事倒是能佐证仙级强者的存在。二十年前，有一位天阶后期的高手。”仗着实力想白嫖万宝堂的宝物，结果人还没走出万宝堂，头就被砍掉了。据当时在场的众人描述，只看到一道流光闪过，人就死了，连反抗的能力都没有。能如此轻易的斩杀一名天阶后期，我想只有仙级能做到吧。所以先生，面对万宝堂，我们该低调还是要低调一些？原本江昊天是想借这个故事震慑一下陈东，希望陈东不要作死，毕竟他和老三的小命还在对方手里。更重要的是，陈东还没有将生儿子的秘方交给他们。没想到陈东听后越发兴奋起来，战意昂扬道：“低调？为什么低调？只有弱者才需要低调。先级武者是吗？我刚想与这样的强者过过招。”兄弟二人都骂了。江昊天忙道：“先生，我知道您很强，但您千万不要小瞧了先级。到了这种级别，已经不能用常规手段去衡量他们的战力了。”对对对，江凌天也跟着劝说道：“除了先级强者。”万宝堂好像和龙国官方也有关系。听到龙国官方，陈东不由得皱起了眉。说实话，陈东目前还是很忌惮龙国的科技手段。常规的热武器已经对陈东起不到作用了，但是那些战略级的武器，以陈东金丹的水平，想要挡下，还是要付出一些代价。尤其是核武，这种武器单单是爆炸产生温度就高达几千万度，或许元婴期能硬抗下来，只有到了化神期才能真正无视核武的威力。不过陈东并没有过多担心。他相信，只要自己做的不是很过分，龙国不会为了消灭一个人而动用如此杀气。大不了在元婴之前，自己往那些一线城市一钻，有本事连着上千万人一起炸了。当然，这都是最坏的情况。陈东对龙国还是有很深的感情，只要龙国不负他，他便是龙国人。江家兄弟见陈东沉默了，悬着的心也就放了下来。接下来一路无话，车子在高速上行驶了四个小时，在一处名不见经传的小县城下了高速。这座县城坐落在群山之中，进出只有一条国道。县城里没有商用的居民房，没有工厂写字楼，有的只是一排排整齐的中式二层小楼和一些别院。医院、超市、饭馆等生活设施倒是一应俱全。因为没有工厂的缘故，这里环境十分优美，空气清新，说是与世隔绝也不过分。不过，刚一进入现场，陈东便感知到了这里的不凡。整座县城，九成的居民竟然都是武者。这里是武者居住的城市。陈东忽然开口问道：“听到这话，江家兄弟对视一眼，目光中带着惊讶。先生，您怎么知道？您以前来过？”江昊天诧异道：“感知到的而已。”陈东不以为然的说道：“感知？”
，江家兄弟无法相信这是人能施展出来的手段。他们突然发现，自始至终从未了解过陈东的真实水平，就连打江承天的时候都是风轻云淡，甚至连大气都没喘一下。这种种表现，不禁让他们怀疑陈东是不是传说中的仙级强者。若真的是仙级，那真的太可怕了。你们在想什么？陈东见两人目光呆滞，忍不住问道：“没没。”回过神的两人神情愈发恭敬起来，态度恨不得卑微进土里。江昊天解释道：“先生果然厉害，您感知的不错。这座县城大多是武者，而且大多是万宝堂的人。换句话说，万宝堂为了做生意，专门修建了这样一座县城。同样规模的县城，除了这一座，还有四座，分别坐落在华北、华南、华西、华中。”如此手笔，就连陈东都微微惊讶一番。看来万宝堂和龙国官方的关系比想象中还要密切。车子停在江家的别院，这是江家特意花大价钱在这买的房子，不为别的，就是彰显身份。一行人简单休息后，待日落西山，拍卖会正式开始。县城中央一座巨大的中式建筑，在灯光的照耀下，金碧辉煌，如同古代的宫殿。听江浩天讲，这座建筑用的都是玄武司同款特级建材，天阶之下别想破坏。就连玄武司这样的国家部门，也仅仅只有禁闭室用了那种材料，可见万宝堂财力雄厚。在江浩天的带领下，一行人来到贵宾区。贵宾区是一人一单间，距离拍卖台最近，能最近距离的观察到拍品。房间越靠前，说明地位越高。先生，这边请。我们江家在华东还算有点地位，所以有幸获得一间贵宾房。江浩天一脸谄媚的冲陈东笑着，来到贵宾区的入口，将一枚身份牌递给门口的老保安。这名保安满脸褶皱，躬身驼背，看起来年纪已经不小了。陈东看向这保安，不禁开口问道：“大爷，这么大年纪了，还在这当保安，不怕有人闹事把你打坏了吗？”背着手，颤颤巍巍走在前面的保安大爷呵呵一笑：“小伙子，这你就多虑了。在这万宝堂，还真没人敢闹事。我这保安也就是个摆设，做的就是端茶递水的工作。”好了，你们的房间到了。老保安拿出钥匙将门打开，笑呵呵的请陈东等人进去。就在这时，一行人从另一方向走了过来，对方气势汹汹，一看就知道来者不善。听闻江家家主不久前病故，为何没有通知我们徐家？我们也好上门送一份花圈，拜拜老家主。如此生分，这是没把我们当朋友啊！还好今天遇到了，正好把花圈给补上。徐家带头的年轻人咧嘴一笑，拔出胸前佩戴的装饰花，就扔在了江浩天面前。三天前，江承天死后，江家就对外宣称病故，简单办了一场丧礼。邀请的也只是和江家关系较近的一些人，至于像徐家这样一直来不对付的家族，自然是没有邀请。江浩天看到地上的胸花，一股怒火涌上心头。佩戴在胸前的装饰花骚气无比，一看就是浪荡子弟出没在灯红酒绿场所佩戴的东西。虽然江承天和他们的关系不算太好，但始终是江家人，用这种东西祭奠逝者，羞辱之意不言而喻。徐志新，我徐家家主好歹也是和你爷爷一个辈分。你徐家就是这么教你们尊敬长辈的，江浩天冷冷的说道。面对我们徐家的长辈，自然是恭敬有礼。至于你们，江承天一死，你们算个屁！徐志新轻蔑一笑，全然不把天阶初期的江浩天放在眼里，或者说没把整个江家放在眼里。这谁，口气这么大？陈东问道。江林天恭敬道：“他叫徐志新，是徐家的如今的第三代嫡孙，是徐家目前天赋最高的第三代，小小年纪就已经是地阶初级。我当是谁？”原来是小瘪三啊！陈东摇了摇头，区区地阶初级就敢和江浩天如此说话，看来也是被家里惯坏的主。面对这种人，陈东自然是没有半点好脸色。更何况江家现在是他的狗，俗话说打狗还得看主人。陈东的声音没有丝毫压制的意思，直接让众人听得清清楚楚。直到此刻，徐志新才看到江家众人簇拥着一位少年。听说你们江家第三代只有江玉龙这个废物一位男丁，怎么？这个废物是从哪里冒出来的？是你们几个老头的私生子吗？话音落下，徐志新一脚狠狠跺在地上，整个人窜到陈东面前。徐志新，你这是要干什么？江浩天怒道：“没什么，就是看不惯一些废物在我面前装逼而已。以前的江玉龙是废物，你这样的私生子更是废物，连一点内劲波动都没有。”徐志新冷笑连连，自己不过小露一手，对方竟然没一点动静，显然是看不清自己的动作。陈东直接无视这脑残，眼神冰冷的看向江浩天道。作为狗，你很不称职。都这样了，你难道不动手吗？江浩天浑身一紧，连忙道：“先生，请原谅我这一次。因为万宝堂有个规矩，就是任何武者不能再次动手，所以我就放松了警惕。一旦有人动手，
万宝堂的仙级高手恐怕，万宝堂的仙级高手压迫感还是很强的。在外面，不管是多大的仇，哪怕是杀父之仇、夺妻之恨，只要进了万宝堂，就要老老实实的。所以，在这里的武者都失去了在外的警惕心。呵，陈东虽然没说什么，但眼中失望之色却是难以掩饰。徐志新虽然不明白陈东和江浩天前半段对话什么意思，但后面半句他听懂了，忍不住笑道。你是江家从哪里寻来的土鳖私生子，连万宝堂的规矩都不懂？难道你妈是哪个春楼的？砰！陈东猛然扇出一巴掌，直接将徐志新扇飞数米远，最后翻滚了几圈才停下。巨大的力道让徐志新满眼冒金星，左脸瞬间就肿了起来，一张嘴便是满口的碎牙。啊！你，你敢动手，你完了！徐志新捧着自己的碎牙，无能怒吼起来。这突如其来的变故引起了不少人的注意，不少人从贵宾室里走了出来。而徐家则是一脸震惊。徐志新可是他们家族百年以来最优秀的子弟，年纪轻轻就修炼到地阶，放眼整个龙国也能称得上天才。就这样一位家族供起来的天才，怎么可能被一巴掌扇飞了？如我母亲，许你自刎谢罪，否则我让你生不如死！陈东默然开口，缓缓来到徐志新面前：“你在做梦？这里可是万宝堂，你敢动手，死的是你！”徐志新捂着脸，嘴角不断有鲜血流出。如此凄惨，可这嚣张的态度却是丝毫不减。支撑他的，就是这万宝堂的规矩。先生，这万……嗯，江浩天刚想说什么，立刻就被陈东那充满杀意的眼神给吓回去了。陈东重新将目光移向徐志新，屈指一弹，砰！徐志新的右腿瞬间爆裂，炸得满地碎肉。哗！围观的众人一片哗然。这是真的不把万宝堂放在眼里啊？距离上次万宝堂有人闹事，得过去多少年了？二十年是有了吧？万宝堂的仙级强者一直都是传说，难不成今日有幸见到仙级强者出手？少爷，徐家众人瞠目欲裂，也顾不得什么规矩，便冲向陈东。陈东随手一甩，一道剑气陡然射出。只见那些冲过来的徐家人身手分离，数道血柱喷的老高就跟喷泉一样。众人见到此幕，瞬间胆战心惊。他们万万没想到，眼前这个年轻人手段如此狠辣，竟毫不犹豫斩杀了这么多人。在万宝堂杀人，这一下真的必死无疑了。小伙子，年纪轻轻，杀心就这么重，看在老人家的面子上收手吧。我好歹是这里的保安，不能坐视不管。你破坏了万宝堂的规矩，跟我走吧。你身边的其他人就不追究了。这时，一直被人无视的老保安突然背着手朝陈东走了过去。什么规矩？你万宝堂的规矩也不过是建立在强者的基础上，没有强者，规矩就是一坨屎。陈东看向老保安，缓缓道：“老人家，我也跟你讲讲我的规矩。”如我亲人者，必死。此言一出，全场哗然，众人纷纷倒起一口凉气，只觉得头皮发麻，脑子不够用的。这年轻人猛啊，明摆着不把万宝堂放在眼里啊！强者为尊的道理大家都明白，可你是强者吗？你能比万宝堂的仙级更牛逼吗？这已经不能说是初生牛犊不怕虎了，这分明就是不知道死字怎么写。江浩天和江凌天只感觉天旋地转，完了，这下真的完了。江家好不容易存活下来，这一下要被仙级强者灭掉了，怎么会这样？江家从一开始的男丁稀少，到江玉龙是个废物，最后被陈东打上门，现在又惹了仙级强者，一连串的霉运都在把江家往死了逼呀、啊！一定是哪里出了什么问题，一定是。若是有幸存活，他们一定找个风水大师看看。年轻人，你是真的要与万宝堂为敌吗？老保安看向陈东，眼中金光闪烁。他在这万宝堂干了几十年的保安。第一次有年轻人不嫌弃自己和自己交谈，对陈东也有些好感，所以在陈东善徐志新的时候没有阻止。没想到陈东一转眼变得如此嚣张，比他认识的所有人都要嚣张。老人家，你是想和我为敌吗？陈东抬了抬眼皮，又是一指，徐志新左腿爆裂，整个贵宾区充满了徐志新的惨叫。哎，老保安对陈东的好感彻底消失，缓缓抬起枯枝般的手掌，朝陈东胸口按去。陈东面不改色。正面对上一掌，嗡、哦！突然，所有人耳朵一阵嗡鸣，像是坐飞机时气压改变带来的感觉。不过，这种感觉平时也有，所以众人就没当回事。可老保安的眼神却变了，从一开始的惋惜变为了无比的震惊。老保安难以置信的看向陈东，仿佛是看到了什么可怕的事情。老人家，你确定要与我为敌吗？陈东再度反问一句。听到陈东的声音，老保安这才从震惊中回神，他面色复杂。许久后，无奈的叹了口气：“小友莫要过分就好。老人家放心，我只杀该死之人。”说罢，
，陈东便不再理会老保安，而老保安则佝偻着身子缓步离去，目光游离，心中不知在想些什么。见到这一幕，众人脸上表情各异，什么意思啊？万宝堂不打算管了？怎么可能不管？只是那个老头子实力低微，他就算想管也有心无力。放心吧，老头子离去，应当是去告知万宝堂高层，估计很快就有人来制裁他。嗯，不知是否有幸见到仙级武者出手？哎，只是可惜了这么好的苗子。年纪轻轻就战力不凡，听刚才的话音，好像是江家的私生子。若是这脾气收敛一些，说不定江家未来还能再上一个台阶。众人议论纷纷，大部分都是抱着看热闹的心态在幸灾乐祸，等待一睹仙级高手的风采。极少部分的人则是为陈东感到惋惜，惋惜这样的天才就要陨落了。徐志新则是一脸的惊恐，徐家一众高手被瞬杀，这让他明白陈东不是在开玩笑，他是真的敢杀人。现在摆在他面前的只有一条路。那就是磕头求饶，尽力拖延时间，等万宝堂的仙级高手赶到。到那时，自己就获救了。死的就会是陈东，自己家的高手就在附近，等出了万宝堂，一定将陈东所有的家人抓起来，一个一个的在陈东面前杀掉。为了能实现这报仇，所以他果断选择求饶。大哥，我错了，我不是人，您就饶了我吧。我愿意磕头道歉，我愿意向您的母亲道歉，我不该出言侮辱您的母亲。双腿被废。徐志新顾不上腿上的疼痛，只能趴在地上代替磕头。这个时候，没人觉得徐志新卑微，反倒认为徐志新识时务。毕竟和面子相比，活着才是最重要的。等仙级高手一到，双方的情况则立即发生转变。现在桀骜无比的陈东，或许在眨眼间就变成了一具尸体。呵，听到徐志新的求饶，陈东嘴角流出一抹冷笑。机会只有一次，既然你没有抓住，那等待你的只有生不如死。我这人说到做到。这一刻，陈东的笑容在徐志新眼中无疑是恶魔的微笑，他浑身都在颤抖，生不如死，他会怎么对待自己？废了自己的经脉，断掉双手，废掉自己的五官？徐志新不敢再想下去。如果是这样，就算是自己活了下来，还有什么用？还不如死了。我错了，我不是人，我真的悔过了。求你，求你！在徐志新一遍遍的哀求声中，陈东一双大手缓缓盖向他的天灵盖。这是要一掌拍死自己吗？也好，与其变成一个废人，不如痛快死去。只是徐志新等了一会，想象中的拍死自己并没有出现，而是陈东的手掌在距离自己眉心一寸的地方停了下来。“你什么意思啊？”徐志新颤抖的问道。陈东微微一笑：“很快你就明白了。总之一句话，肉体上的疼痛有极限，可精神上的疼痛是没有上限的。我很好奇，你能坚持多久？”徐志新一愣，随后感到天旋地转，双目逐渐空洞。在众人眼中，徐志新就像是丢了魂一样，双目直直的看向远方。先生，他这是……江浩天有些不懂。陈东缓缓道：“一点小手段而已，他陷入了幻境。我说过了，精神上的痛苦是没有上限的。他徐志新只要是人，他心底深处就有最在乎的人。接下来的幻境中，他会不断体验在最幸福的时候，最在乎的人被杀，以不同方式被杀，以他最恐惧的方式被杀。他的精神会一点点的崩溃，直到死亡。”江浩天和江凌天听完后，瞪着眼睛，一度忘记了呼吸。从最幸福的时候感受到绝望，大喜到大悲，还是一次又一次的体验。怎么会有如此可怕的手段？但这手段听起来又匪夷所思，这真是人能办到的？带着这样的疑惑，江家两兄弟看向徐志新。这时，徐志新脸上浮现了幸福的笑容，但没过多久，他脸上就出现了焦急、惊恐、绝望，最后是撕心裂肺般的大喊悲伤。第一轮，陈东淡然道。江家两兄弟看到这一幕，只感觉浑身发寒。两人对视一眼，都读懂了对方的心思，那就是死都不要得罪陈东。接下来几分钟内，徐志新又经历了几轮幻境，整个人的精神早就萎靡，像一滩烂泥一样趴在地上。围观众人虽不明白发生了什么，但看到徐志新诡异的样子，还是不自觉的胆寒。看向陈东，眼神中也多了一份忌惮。四轮了，看起来还不错。陈东打了一个响指，地上的徐志新一哆嗦，充满疲惫的双眸扫视一圈。最后将目光定格在陈东身上，杀杀了我，求你杀了我吧！这一刻，徐志新只想求死。你可能还不了解我，我这人说出的话一定会办到，别担心，你还死不了，相信我。”陈东一脸和善的说道。这番话，不知道的还以为是挚友拼了命保护徐志新呢。然而，徐志新听到后，整个人顿时狂暴起来，大吼道：“你，你是恶魔，你不得好死！我徐家不会放过你！”不得好死！你不是第一个这么说的，也不会是最后一个。在你想欺凌我的时候，可想过现在这一幕？陈东淡淡道。
，像徐志新这种人，陈东见的太多了，无非就是我强的时候谈实力，我弱的时候谈善恶。而且这种人都有一个特性，那就是小肚鸡肠，留他一命总想着报复。在修真界，陈东没少吃亏，也没少因为手软连累无辜的人。所以从此之后，陈东遇到死敌便不再留手。就在此时，一群身穿万字服装的人气势磅礴的朝这边走来。徐志新死灰的双目陡然亮起。狂笑道：“哈哈，是万宝堂的执法队，万宝堂的高层已经知道了，你完了，这下你完了。”围观众人也是忍不住摇头。陈东太嚣张了，明明有解决对方的实力，偏要虐对方。这下可好，万宝堂的人来了。现在不光徐志新死不了，反倒是他要白白赔上一条命。江昊天和江凌天看到气势磅礴的万宝堂执法队，直接双腿发软，差点就瘫在地上。完了，真的完了。仙级强者虽然没出现。但这执法队同样可怕，一个执法队里面至少有一名天阶带队，而且执法队出现，说明暗处的仙级强者已经注意到了这边。执法队拿不下陈东，仙级强者便会出手。这一刻，除了徐志新的狂笑，所有人都默不作声。执法队的各位前辈，救命！这人无视万宝堂的规则，杀我徐家人，还虐待我，求执法队主持公道。徐志新靠着双手爬到了执法队面前，哭的是一把鼻涕一把泪。执法队众人看向陈东，死了这么多人，徐志新又被打得如此凄惨，哪怕是二十年前的那场动乱都没这么严重。不少人脸上充满了期待，好奇万宝堂会怎样处置这样的匪徒。杀了他，杀了他！徐志新在心中拼命呐喊，两眼瞪得浑圆，后槽牙都咬得滋滋作响。江昊天和江凌天屏息凝视，紧张的看着事情接下来的发展趋势。年老衰败的心脏，这会跳得跟十一二小伙子一样快。与江家有矛盾的家族心中暗喜，期待着万宝堂顺道将江家也给收拾了。整个现场，所有人各怀鬼胎。这一刻，场中陷入了死一般的沉寂。所有人都盯着执法队，同时四处寻找着传说中躲在暗处一直坐镇的仙级强者。而就在这时，执法队径直走向陈东。陈东脸色依然平静，看了一眼领头的人，淡淡道：“有事。”领头的人双手抱拳，微微弯腰行礼道：“先生。”拍卖马上就要开始了，这人在此哀嚎不绝，可能会打扰您拍卖的雅兴，不如让在下给他一个痛快，您好静心拍卖。趴在地上的徐志新脸上的笑容顿时一僵，难以置信的看向万宝堂的执法队。听到对方的话，陈东淡淡道：“我说过要让他生不如死，你这是要让我食言啊？”领头人闻言面色一正，身子压得更低了。先生见谅，是我考虑不周，为了表达歉意，我们万宝堂特意为先生准备了天字号贵宾室，另外。今日的拍品，您可以任选一件带走，如何？任选一件，什么都行。是的，一会的拍品有您想要的，只需举牌就好。我们商会将自动为您保留，不收取分文。您觉得如何？领头人恭敬的说道。尚可，不过徐志新如我母亲，就算动手也要我亲自来。说罢，陈东屈指一弹，一股劲气直接掀飞了徐志新的天灵盖。到死，徐志新脸上都挂着疑惑，他不明白。一向令行禁止的万宝堂，为什么要为陈东开这个先例？不只是徐志新，其余人也都被这一幕搞得目瞪口呆。解决掉徐志新，执法队的领头人挥了挥手，让手下打扫现场，转身带领陈东往天字号房间走去。陈东正要跟上，却发现江昊天和江凌天等江家人一脸呆傻的站在原地，不由得开口道：“还不走？啊，我我们能去吗？”江昊天和江凌天猛地回过神，小心翼翼的问道。执法队的领头人看了一眼陈东，点头道：“你们既然和先生是一起的，那便可以。若是你们愿意，今后也可以进出天字号贵宾室。”听到此话，江家人心头狂喜，连忙跟了上去。而随着主角的离开，整个现场轰然喧闹起来，所有人都是一副不可思议的模样。什么情况？在万宝堂闹事，最后反倒一点事没有。天阶高手呢？仙级武者呢？你们猜，会不会是万宝堂压根就没有仙级武者？二十年的事情，毕竟年代久远，可能以讹传讹被人夸大了事实。我猜也有这个可能。若是真有仙级高手，怎么可能整整二十年没有消息？看来这万宝堂也并非传言中那么强大嘛。就算没有仙级强者，那万宝堂天阶高手也不少。难不成这些天阶高手还打不过一个年轻人？哼，依我看，万宝堂是看中了那小子背后的势力。这徐志新在华东也算是小有名气的天才武者，可就算是这样，徐志新在那个年轻人面前连一招都挡不下。更别说那小子还会一些诡异的手段，种种现象表明，那小子很有可能来自某个强大的势力，定是这样。难怪江家人对他如此恭敬。
，这下江家人真是走了狗屎运，死了一个家主和废物继承人，却攀附了强者，以后怕是要一飞冲天了。众人议论纷纷，从之前对江家的冷嘲热讽，如今早已变成了浓浓嫉妒。也只有少部分更为强大的家族表现得淡然一些，不过他们倒是好奇陈东到底来自哪方势力，能将培养出如此经验决绝的年轻人。若不是今天有重要任务，他们一定要上门结交一下。另一边。陈东他们在万宝堂执法队的带领下来到了天字号贵宾室，江家人一路上激动万分，眼睛到处乱看，不知如何是好。你们好歹也是大家族，不要这么没见识，行不行？陈东实在忍不住了，这两个加起来快二百岁的老头，此刻竟然像是小孩子逛玩具店一样东张西望，实在有些丢人。他都有点后悔收了江家。陈先生实在不好意思，让您见笑了。实在是这天字号贵宾室太少见了，整个拍卖场只有五间。相传进入这天字号贵宾室的，只有那些超级家族，或者是名满天下的高手和战功累累的战神。像我们这样中游的家族，在这拍卖行只能进入最低级的皇字号贵宾间。天字号是我们想都不敢想的事情。不怪江浩天如此激动，在武者的世界，能进入万宝堂的天字号贵宾室，那就代表在江湖上有着绝对的地位和面子。练武的谁不喜欢要个面儿？以后就算陈东不在江家了，凭借今日之事，江家在江湖上的地位也要水涨船高。不可以与同日而语。说话间，一行人已经来到了贵宾室。天字号房间的门都是精心雕刻的黄花梨木料，带着淡雅的清香，能够起到提神醒脑的作用。房间内的空间很大，装修豪华，用料都是些名贵的材料。这些材料都有提神的作用，主要是让拍卖者时刻保持清醒，不要上头行事。再往前，就是一面落地的单向透视玻璃，外面不到十米处便是拍卖台。包厢内的人能清楚的看到台上，而台上却看不到里面。先生。是否帮您安排一位助手？一是方便了解拍品，二是帮您叫价。执法队领头人提议道：“像这种天字号包厢坐的都是大人物，大人物哪有自己喊价的？这些人为了彰显身份和品位，一般都是带着一名貌美的助手帮其喊价。你去安排吧，最好是给我一份今天拍品的名单。”陈东说道。“是，请您稍等。”说完，执法队一行人便默默退去。直到此刻，江浩天和江林天才按耐不住好奇。连忙询问道：“先生认识万宝堂的人？不认识，为什么这么问？”陈东摇头道：“那万宝堂为什么这么客气？还有万宝堂为什么不找我们麻烦呢？”江浩天疑惑道。听到这，陈东微微一笑：“很简单，因为他们这最强的人打不过我，他们怕我。”江浩天和江林天一愣，有些不明就里。见两人依旧是一头雾水，陈东便问道：“还记得我们刚进来时遇到的老保安吗？”“记得。”两人点点头，随后惊讶道。您是说，那老保安是这最强的？一个黄土都埋到脖子的老保安能强到哪里去？陈东抿了口茶，淡淡道：“若我说，那老保安就是万宝堂的仙级高手呢。那老保安竟然是仙级！”江浩天和江林天异口同声，嘴巴张得能塞下一颗鸡蛋，两人都有些难以相信。所谓仙级，不应是仙气飘飘、超然出尘的吗？这与他们想象中的绝世高手完全不一样。更重要的是。他们江家来这万宝堂没有千次也有百次了，虽然经常遇到这位老保安，可每次他们都无视对方的存在，或者说根本没将对方放在眼里。现在想来，他们江家无视的不是一位保安，而是一次次结交仙级强者的机缘。突然间，他们想到一件事：既然那名老保安就是绝世强者，可他为什么要放过破坏万宝堂规矩的陈东，而且还将他们请到了天字号贵宾室？回想两人之前对的议长，一个恐怖的答案的逐渐浮现在两人的心头。能让仙级如此忌惮和尊敬的。那只有同等级的高手，难道陈东真的是一位仙级的绝世高手？想到这，两人用更加震惊的目光看向陈东。陈东也仿佛是看穿了两人的心思，淡然道：“不用这么看我，我不是仙级。”听到这话，两人才算是稍稍平复了些心情。也是，从未听说过如此年纪就成为仙级的变态。虽不是仙级，但能接下仙级一掌，恐怕也得是天阶后期才有这样的实力。估计那位老保安也是看在陈东如此年纪就达到天阶后期，忌惮的是陈东背后的势力。毕竟能培养出陈东这样的天才，背后的定然有仙级强者。很快，万宝堂安排的助手便来到了贵宾室。就在助手为陈东他们讲解今天的拍品时，外面突然骚乱起来。江浩天、江林天，你们两个混蛋，交出凶手！一声饱含内劲之威的怒吼响彻整个拍卖场。先生，江浩天看向陈东。陈东挥了挥手，示意他自行处理即可。江浩天点头。刚刚走出天字号贵宾室，一道身影就冲了上来。江浩天，你给我那病来！一名长相和徐志兴有几分相似的老头一掌劈来。徐老怪，你敢！
，这里可是万宝堂。蒋昊天大惊，狼狈后退数步，才堪堪躲过攻击，不由得怒目而视对方。你和我谈规矩？哈哈哈哈！徐老怪大笑，你们这群凶手虐杀我孙儿，你还和我讲规矩？你也不用拿万宝堂吓唬我，托你们的福，现在人人皆知万宝堂先级强者是个幌子，没有先级强者的万宝堂，就像是没了牙的老虎。你觉得我会怕？江昊天用怪异的眼神看向徐老怪：“你脑子有病？谁告诉你万宝堂没有仙级强者的？不用试图诓骗我。”徐老怪大手一挥，自信道：“人尽皆知的事情，你还想骗我？把那个小畜生交出来，看在以往我们两家的交情上，我可以放过你们。”徐家和江家不同，第三代人丁兴旺，死了一个徐志兴，还有很多后补，只不过那些后补子弟没有徐志兴这么高的天赋罢了。而且徐老怪如今的实力介于天阶初期和中期之间。若是和江昊天、江凌天交手，两位天阶初期的临死反扑，对他来说也是相当危险。他如今马上就要正式成为天阶中期的高手，并不想为一个死了的孙子冒这个风险。徐老怪，若非你孙儿嚣张跋扈，怎会落得如此下场？给你一个忠告，这件事就当你们徐家买了一个教训，不要继续追究了，不然你们整个徐家都会遭受灭顶之灾。江昊天冷笑一声，说完后便不再理会徐老怪，转身离去。看到江昊天如此态度，徐老怪怒气冲天：“好，好，好！”杀人凶手竟如此嚣张！江承天在位的时候，你们江家也不敢如此嚣张。看来你的武道是又精进了，所以才有这样的底气。那就让我看看你比你哥强了几分。话音未落，徐老怪便凝聚内劲，朝江昊天的后背轰去。这一拳凝聚了他十成的功力，是抱着必杀的心态下手。住手吧！突然，一道苍老的声音响起，徐老怪拳头上的内劲竟不受控制的散掉了。先，先急！徐老怪大惊失色。内心慌的一批，不是说万宝堂的仙级是幌子吗？不过他很快就冷静下来，抱拳对着四周行礼道：“前辈在上，今日我徐家子弟惨遭虐杀，晚辈也只是想找回一个公道。”片刻后，苍老的声音再度响起：“离开吧，这是为你徐家好，莫为此事为你们徐家惹来杀身之祸。”前辈，难道万宝堂的规矩是儿戏吗？徐老怪不服，万宝堂的规矩不是儿戏，但总有人能凌驾规矩之上，这就是武者的世界，强者为尊。徐志兴为什么要挑衅？难道不是因为江家江承天死了，没人压制你们徐家，所以你们徐家才如此嚣张？这件事万宝堂帮不了你，不能为了你们徐家得罪一个无法抗衡的敌人。我们能做的只有阻止你继续犯傻，这算是我们万宝堂对徐家的一点补偿吧。徐家主，你活这么大的岁数，难道还不清楚这世界的本质？这世界根本没有公平，有的只是强者建立起来的规矩。说完这些，苍老的声音再也没有响起。徐老怪站在原地，脸色阴晴不定。道理他都懂，这种仗势欺人的事情，他们徐家也没少做。但他就是咽不下这口气。若是那些超级家族也就罢了，可江家凭什么？徐老怪，前辈的话你也都听到了。我江家是死了一个天阶中气，但我们却有了更强大的靠山。你徐家想猜我们往上爬，还是先掂量掂量，会不会硌着脚吧？江昊天十分的得意，说完将贵宾室的门一关，不打算再理会他了。刚才的事情惊动了很多人。现在不少人都看到了徐老怪被拒之门外，像是一只落水的流浪狗一样可怜。看到周围人嘲讽的笑意，徐老怪心态有些崩了。原本江承天一死，他们徐家就打算吞并江家，让自家在武者家族的地位中再往上攀登一个等级。结果就因为江家出现的那个年轻人，不仅打乱了所有的计划，还让他折损了一个最爱的孙子和徐家在众人心中的颜面。强者，强者，你们说的都对，武者世界就是以强者为尊。就算你江家抱上了大腿，我也有办法干掉你们。仙级也并非无敌，只要我得到那件宝物。徐老怪在心中怒吼，愤然离去。江昊天回到包厢，外面发生的一切，陈东都清楚，所以便没有过问。若是事事过问，他要江家的意义不就没了吗？很快，拍卖会正式开始。一开始的拍品都是些凡物，大都是一些古董之类的东西，对修炼无用。直到台上拍卖师朗声道：“下一件拍品。”是一本无法鉴定年代的古籍。根据我们的研究，这古籍上记载了许多武道体制。有了它，相当于拥有了鉴别天才的放大镜。任何武道体制都不会在你面前溜走。属实是收徒必备、扩展势力的家务啊！起拍价一千万，一本古书要一千万。众人闻言都有些嫌弃。武道体制确实令人神往，收了这样的人做徒弟，也的确是每个大家族大宗门梦寐以求的事情。但武道体制本就稀少，谁能确定买了书之后就有运气碰到这样的人呢？说白了，这种东西最终还是要看运气。好运的人出门就能捡到根古齐家的弟子，根本用不上这本书。运气不好的人
，就算是把整个城的人翻一遍，也未必能找到。还有最重要的一点，凡是天资聪颖的人，从不缺欣赏者。自己花费大量人力物力将其培养出来，很有可能会被别人用其他好处挖墙脚。人本逐利，就算是亲爹亲儿子都有反目的时候，更何况是师徒。所以，这本古书瞬间就冷场了。虽然他们有钱，但没人愿意白花钱买一个不确定的东西。更何况这种东西还很有可能为自己培养出一个白眼狼。说不定谁要是买下这本书，未来几十年自家收徒都会被人盯着，随时都要被人挖墙脚。看来众人对这本书的认知还不清楚。众人的反应显然在拍卖师的预料之中。他不慌不忙地继续说道：“这本书里面除了记载了武道体制，还藏着一个能让人至少达到天阶的方法。上面记载，自古以来使用此方法者，最低乃是天阶。”最高可成为仙级强者。拍卖师淡淡的声音传遍了整个拍卖场，原本嘈杂的会场顷刻间鸦雀无声。如果是这样的话，那这本古书的价值可就变了。身为武者，谁不想成为高手？一千万，很快第一个报价的人便出现了。一千一百万，一千两百万，一千五百万。有了人开头，接下来的报价络绎不绝。片刻之后，古书的价格被抬升到了两千万的高价。只不过。到了两千万价格的抬升速度便慢了下来，众人也不傻，就算有成为仙级的方法，那条件也定然相当苛刻。不然的话，万宝堂怎么会舍得把这样的古书拿出来卖，自己收藏，培养一批仙级大军，横扫武林不香吗？徐老怪在自家包厢内计算着本次拍卖的预算，考虑要不要买下这本古书，买下后会不会影响后面那件宝物的拍卖。正在犹豫时，一道熟悉的声音突然响起：“两千两百万，这本书我们江家要了。”江昊天突然说道：“徐老怪一听是江家要拍这本书，那可不行，毫不犹豫就拍板说道：‘这本书我徐家也要了，两千两百零一万，因为每次加价不得少于一万，所以徐老怪这样叫价，明显就是在羞辱江家。既然现在打不过你们，那就在拍卖上恶心你们。先生是徐家。’江昊天看向陈东，陈东抬了抬眼皮，淡淡道：‘继续加价。’江昊天点点头：两千三百万。”两千三百零一万，两千四百万，两千四百零一万。就这样，江昊天每次加价，徐老怪就多加一万，价格就这样来到了四千零一万。徐家的管家赶忙劝解道：“家主，不能继续了，我们的钱要留着竞拍最后的宝物，不能赌一时之气啊。”我当然明白，你以为我真的想要拍这东西？我就是在恶心江家。明明两千万就能拿下来的东西，硬生生被我抬到了四千万，估计江家这群人正在包厢里面发狂呢。徐老怪脸上多了一份畅快，摆手道：“价格差不多了，等江家再出价，我们就不要加了。气死这群王八蛋！”同一时间，江昊天正要再次加价，却被陈东忽然拦住。“好了，不用加了。”陈东玩味笑道：“徐家这回也开心够了，直接动用万宝堂给我们的特权吧。”江昊天一愣，随即反应过来：万宝堂曾给陈东一个特权，那就是无条件带走一件拍品。可把这样的特权放在这里，是不是太浪费了？区区四千万，我们还付得起？江昊天有些可惜道：“无妨，剩下的东西对我来说都是垃圾，没有竞拍的必要。”陈东说完，便闭上了双眼。听到陈东这样讲，江昊天便没了后顾之忧，兴致勃勃地说道：“徐老怪这回一定以为让我们多花钱了，正开心着呢，真想看到他一会的表情。”徐家以为恶心了江家，殊不知是陈东一直在戏耍他们。我们江家动用特权，此言一出，全场上下神色各异，大部分人面带疑惑，询问身边的人：“江家有什么特权？”特权，什么特权？徐老怪也同样一脸懵逼的看向身边人，管家也是摇了摇头，表示不知。拍卖台上，拍卖师在听到江昊天的话后，微微一笑。既然江家动用了特权，那这本古书便归江家了。不过在此之前，我还要询问一句：经过万宝堂高层决定，本次拍卖的所有拍品，江家有权任意选择一件带走，并不用支付任何费用。江家是否将此唯一的特权用在这本古书上？拍卖师这么说。一是为了确保江家的意见，二是向众人解释这特权是怎么回事。我江家确定。好，那这本古书稍后就送到您的包厢。确定之后，古书便被带下了台。徐家包厢，徐老怪一脸懵逼，脸上的畅快之意早已没了半分。妈的，江昊天这王八蛋在玩我！明明有特权，他还叫什么价？这是在耍我吗？徐老怪脑子转得飞快，立即就明白了对方的用意。玩了半天，自己竟然才是那个小丑。心理上带来的落差，让徐老怪心中的怒成倍增长。家主莫急，这对我们来说反而是件好事啊！管家看到家主眼珠都要瞪爆了，连忙出言安慰：“好事。”
，老子白白被耍了一通，还在这沾沾自喜。你告诉我，好从何来？徐老怪怒吼一声，管家忙说道：“家主您换个思路想，将家把唯一的特权给用了，那岂不是说明后面的拍品他们得用真金白银去竞拍？咱们看中的那件宝物也不用担心将家用特权拍走了。而且，据我们调查，江家的财政一直不如我们，所以正大光明的竞拍，我们徐家完全不用怕他们。”听到管家的解释，徐老怪一想，确实是这么一个道理。管家，我徐家有你，真是我们的福气啊！徐老怪欣慰的拍了拍管家的肩膀，心里的怒火悄然消失，取而代之的是对江家的嘲讽。将如此宝贵的特权浪费在这样一本无法确定的古书上，江家人的脑子真是秀逗了。接下来的拍品都是一些功法丹药，许多家族为这些东西打的是头破血流，价格一度飙升到数亿。这期间，徐家再也没有参加竞拍，直到最后一件拍品出现。诸位，这便是今日最后一件拍品，是我万宝堂从遗迹当中寻得，粗浅鉴定这宝物，至少有上千年的时间，历经时间长河洗礼，依旧削铁如泥，实属武者必备的神兵利器。在拍卖师的介绍中，一柄寒光凛凛的宝剑被缓缓推上拍卖台，哪怕是隔着玻璃，江浩天都能感觉到剑刃上传来的锋锐之感。从大家的表情中可以看出对这件宝物的满意，但是，若仅仅是锋利，又怎么成为今天的压轴宝物呢？说话间。又有一名工作人员将一块花岗岩推了上来，拍卖师笑着将宝剑拿起，灌输内劲，顿时宝剑泛起莹莹白光。随手一展，数米开外的花岗岩被斩成两截，截面光滑如镜。如诸位所见，在下只是区区一名玄阶武者，但是在这宝剑的加持下，便能做到内劲外放，其价值不用我多说了吧？起拍价一亿，每次加价不少于一千万。话音落下，立即就有人举手竞拍。先生，这这真是宝物啊！之前的特权用早了，江浩天捶足顿胸，懊恼不已。而陈东只是不咸不淡的吐出四个字：“垃圾而已。”另一边，徐家包厢，徐老怪万分激动：“没错，这正是我徐家祖上记载的宝物。一群愚蠢之人，根本不知此剑的真正威力。徐家与江家有些许的不同，江家传承最多只有百年，而徐家传承则要悠久许多。不过物极必反，盛极必衰。徐家目前处于谷底。”但悠久的家族传承还在，知道的事情必然比寻常武者要多。这柄剑就是徐家祖上记载的神兵利器。家主，您确定我们一直寻找的剑是这把？管家多问了一句，毕竟涉及金额巨大，希望这件事不要出纰漏。徐老怪听到管家的提醒，也冷静下来，盯着台上的宝剑，仔细观察了片刻。没错，这柄剑和祖上先辈画的一模一样，不会错的。这就是斩云剑。徐老怪再三确认后，十分肯定的点头。并十分激动地继续说道：“这柄剑首次出现是在千年前，当时我徐家先祖只是一小宗门的弟子，后来宗门在一处古墓中寻得此剑，与此剑配套的还有一套剑诀。此剑与剑诀配合威力巨大，一剑斩出可将天上云彩一分为二，故作斩云。如此威力越级，杀人轻轻松松，仙级也不在话下。正是因为此剑，那小小宗门在短时间内一跃成为了江湖上首屈一指的超级宗门。”说到这，徐老怪脸上激动悄然消失。忍不住叹口气道：“哎，正所谓成也萧何，败也萧何。这小宗门因剑而成，却也因剑而灭。崛起速度如此之快，自然是被人注意到了。几经调查，便得知了剑的事情。后来宗门被围剿，斩云剑不知所踪。而我徐家祖先搜集了一些宗门的功法逃走，便创立了徐家。那剑诀也机缘巧合下被祖先带了出来，成了徐家历任家主不传之秘。徐家众人听得热血沸腾，宝剑、剑诀都在徐家。”小宗门可以凭借此剑纵横江湖，那他们徐家自然也可以凭此剑重拾往日风光，甚至更胜一筹。这真是天佑我徐家啊！徐家历代家主寻找此剑未果，没想到家主竟有如此福德，果然家主才是被上天选中的人。管家连忙拍起了马屁。徐老怪赞赏的看向管家，笑道：“我哪有什么福德，这都是徐家祖辈积攒来的。管家，这是我徐家崛起的重要机遇，就算倾家荡产也要拍到。”管家拍了拍胸膛。自信道：“交给我，您就放心吧。”谈话间，外面众人的竞价已经落入了尾端。经过激烈的竞拍，斩云剑的价格已经飙升到了十五亿的天价。如果单纯作为一柄神兵利器，这已经处于价格天花板了。十六亿，徐家管家这时候开出了价格，场上众人面面相觑，放弃了竞价。这价格实在有些太高了。贵宾室的一些家族也跟着摇了摇头：“十五亿都有些难以接受了，更别说十六亿，这价钱。”完全可以去名剑山庄求名师锻造一柄新的宝剑了。天字号包厢内，先生，这宝剑确实不错，但花这么多钱，性价比感觉不高啊。
，徐家这是在打什么主意？”江昊天不解的问道。原来徐家此行的目的是他。陈东笑了笑，对江昊天道：“出价，直接抬到一百亿，一百亿，先生，您您没在开玩笑？”江昊天心脏仿佛被人狠狠捏了一把，这花的可都是江家的钱啊！万一徐家不跟，花一百亿买下一柄剑。恐怕未来很长一段时间，徐家都要成为江湖上的笑柄了。放心出嫁，徐家肯定会跟。陈东淡然道。江昊天张了张嘴，还想说什么，但想到陈东虐杀徐志新的场景，到嘴边的话又给硬生生咽了回去，只得无奈出嫁。一百亿，果然，此言一出，哗，全场一片哗然。所有人先是一愣，随后像是看傻子一样看向江家的方向。十六亿已经算冤大头了。这一百亿简直就是冤大头，他妈给冤大头开门，冤到家了。徐家的包厢，徐老怪脸色黑的跟乌云一样，手里还有捏成碎片的茶杯，一把夺过话筒，怒声道：“江昊天，你什么意思？故意抬价是不是？一百亿买这个，你脑子是不是有病？”江昊天不咸不淡的说道：“钱在我手里，我想买啥就买啥，我闲钱多就不能挥霍一点了。倒是你，穷逼就穷逼，买不起别在这上疯。”拍卖台上的拍卖师一听，两家要对起来。连忙站出来说道：“二位，这时间有限，如果再没人叫价，这宝剑可是要成交了。”徐老怪还想骂两句，听到拍卖师的话，顿时冷静下来。“妈的，江昊天这老畜生！”徐老怪在心中暗骂一声，连忙出价道：“一百零一亿。”这一下众人直接傻了。你徐家刚才不是还说人家花一百亿是脑子有病吗？怎么转眼你们还加价了？加价也就算了，才一亿，和人家江家相比，气场弱太多了。徐老怪自然知道加一亿气场要弱于江家，但他明白，虽然徐家有钱，但也不能胡花，尤其是把钱花在赌气上，这种行为非常杀逼。穷逼果然是穷逼，才加一亿。老徐，就你家这点资本，还参加什么竞拍？还是拿着钱给你孙子打一副上好的棺材吧。拍卖师，我江家出一百五十亿。江昊天出价的同时，还不忘嘲讽一句，生怕对方不跟了。陈东虽然一直说没关系，但江昊天本人慌的一批。这一来二去，江家积累的家底已经进去一半了。江昊天，你他妈的，一百五十一亿！徐老怪气的脸色涨红，恨不得将江家所有人挫骨扬灰。天字号包厢内，你们预计徐家一共有多少资产？陈东忽然问道。江昊天想了想，说：“徐家比江家底蕴深厚，要说能动用的资产，肯定比我家多。我们这次砸锅卖铁，才筹集了三百亿的资金，他们徐家应该在三百五十到四百之间吧。”不过，考虑到他们不可能将所有钱都用来拍卖，所以预估他们这次参加拍卖能拿出的钱只有二百亿左右。二百亿，陈东摇了摇手指，淡笑道：“直接喊价三百五十亿。”啥，先生，我们可没那么多钱。江昊天心痛的要抽过去了，这是要将他们江家连地皮也给刮一遍、啊。放心喊，徐家肯定有钱。”陈东说道。江昊天此刻没有选择，他只能相信陈东。三百五十亿，江昊天的声音传遍全场。整个拍卖场落针可闻，这个价格一出，众多舞者不得不重新审视台上的宝剑。江家也不是傻子，啊，难不成这宝剑里面还有秘密？可他们眼珠子都瞪爆了，也没看出个究竟。就连拍卖师都被这价格震惊了一番。这价格已经接近万宝堂自建立以来的最高交易记录了。他妈的，他妈的，他妈的！徐老怪在包厢里来回走动，嘴里问候着江昊天祖上十八代，哪有这样叫价的？这分明就是欺负人吗？管家，把能调用的钱全都挪过来，这盏云剑我们必须拿下。徐老怪目光阴沉，狠毒的说道：“决定了。”取得盏云剑后，第一件事就是拿整个江家祭剑。他深吸一口气，沉声喊道：“我徐家，在家。”众人竖着耳朵，难道徐家要支棱起来了？再加一千万，切！全场嘘声，白让人期待一场，还以为要破拍卖场的记录呢。而徐家不在乎这些。省钱嘛，不丢人。已经无人竞价，还不倒数？徐老怪连忙开口提醒拍卖师，他已经被江家搞崩心态了，十六亿硬生生抬到了三百五十多亿。徐老怪和整个徐家此刻只求快点结束拍卖，生怕下一秒江家再出天价。嗯、呃，好好，徐家出价三百五十亿一千万，还有要加价的吗？虽然这价格已经远超万宝堂的预期，但在职业习惯下，拍卖师还是多问了一句。听到这句话，徐家人恨不得活活吃了拍卖师。价格高出这么多，还不知足吗？众人不约而同的将目光转向江家。或许这时候能竞价的只有江家。三百五十亿一千万，第一次；三百五十亿一千万，第二次；三百五十亿一千万，第三次。成交。
恭喜徐家拍的这件宝物。直到拍卖师话音落下，江家也没有再多说一个字。呼，徐老怪悬着的总算是落了下来。很快，万宝堂便将宝剑送到了徐家的包厢。徐老怪忍着心痛刷完卡后，便迫不及待的拿起宝剑细细观察起来，将剑拿在手里，体内的内劲便自动按照剑诀的功法路线运转。是了，是了，这真的是斩云神剑。痛失三百五十多亿的郁闷心情，在这一瞬间被一扫而光。力量，他能清晰的感觉到斩云剑上传来的力量。这一刻，徐老怪甚至觉得仙级高手在他面前也不过土鸡瓦狗而已。三百五十亿买来这强大的力量，值啊！在武者的世界，只要够强，钱根本不是问题。恭喜家主，贺喜家主，得此神器，我徐家必定一飞冲天，成为这个时代的领先人。而家主您，丰功伟绩将会被万世传颂。管家的马屁每次都能在恰好的时机拍响，徐老怪笑得更开心了，十分欣赏的看向管家，低调点，低调点，哈，毕竟我刚死了孙子，这时候说这种话不合适，哈，哈，是是是，若是至心少爷还在，也一定会为您感到自豪。家主，逝者已矣，您不必感伤。管家连忙安慰道：“哎，我的好孙子，阿爷爷一定帮你报仇。”一主一仆嘴里说着“死者为大，白发人送黑发人”悲惨事件。可这脸上的笑容却始终没有合上过，这眼笑的就剩一条缝了。管家叮嘱江家的一举一动，我说过，斩云剑重新现世的第一站便是要用江家众人的血来祭剑。虽说徐老怪心里高兴的不行，但对江家的恨意还是一点没减少，反倒因为斩云剑的缘故，内心深处有种跃跃欲试的冲动。家主，此时是否谨慎一些？万宝堂对江家的态度很怪，杀害至心少爷的那个年轻人恐怕来历不凡，我们还是等徐家彻底崛起后再剿灭江家也不迟。管家提议道：“无需担心。”徐老怪大手一挥，信心十足道：“不管那个年轻人背后的势力多么强悍，只要有斩云剑在手，我皆可敌之。更何况拍卖会后的杀人夺宝乃是家常便饭，事情只要做得漂亮点，一时半会也查不到我们头上。去吧，丁景江家。他们离开万宝堂的势力范围那一刻，就是他们死亡之时。”徐老怪说完之后，便专心研究起斩云剑，不想再多做交流。管家见状，也只好按家主说的办。立即吩咐几人去盯着江昊天他们。伴随着斩云剑的拍卖结束，整场拍卖会也到了尾声。最后是万宝堂的致谢词，毕竟徐家贡献了三百五十多亿的拍卖金额，多多少少也得出面给人家点面子。不过在场众人可没人有心思听这个。之前大家都被江昊天登天似的竞拍惊到了脑子，这会冷静下来，才逐渐感觉到不对。徐家不是地主家的傻儿子，人傻钱多，恐怕这剑上肯定是隐藏了什么不为人知的秘密。而这秘密值这么多钱，如果真是这样，那还真值得冒一次风险。一时间，整个会场的氛围变得诡异，每人神色凝重，步履匆匆，哪怕是见到相熟的人，也不再打招呼，而是低着头疾驰而过。不止其他人这样想，江昊天和江凌天两兄弟也无比担忧。先生，这件被他们拍走真的没事吗？要不我们半路？说到这，江昊天做了一个抹脖子的动作。你是说杀人夺宝，在这也能这么晚？陈东有些诧异，这种事他在修真界倒是做了不少，没想到蓝星也盛行这一风气，这倒是让陈东感觉到了一丝亲切。过去是不敢的，可是现在玄武司是心有余而力不足，根本没那么多精力管的面面俱到，所以现在只要不干扰普通人的生活，这些事情一般就睁一只眼闭一只眼了。而且武者之间相互厮杀，消耗的是江湖上的武者数量，这样一来，江湖上的高手减少，对玄武司管理也有好处。江家两兄弟说的虽然简洁了些。但现实的主要问题都描述了出来，陈东听后不禁有些感慨，没想到玄武司对武者的束缚已经下降到了如此地步，恐怕再过一些年份，等玄武司的老一辈强者死光，龙国的武者世界恐怕就轮到那些家族宗门当家做主了。杀人夺宝的事情不用急，有人会主动上门，我们现在先去见见万宝堂的管事，我想和他们做一笔生意。陈东起身说道。江昊天和江凌天闻言，紧张的咽了咽口水，却不敢多问。几人刚一出门。正好与万宝堂的服务生迎面相撞，几位，我们万宝堂华东分区的堂主想见见几位先生，可否有空？服务生连忙恭敬行礼。正好，我也有事找你们的管事，带路吧。陈东淡然道。服务生点了点头，就带着陈东和将家人往万宝堂深处的房间走去。陈东用神识扫了一下前面的房间，里面已经坐了几人，之前那位老保安也在。先生，我们堂主等人就在里面，请进吧。服务生做了一个请的手势，陈东二话不说，直接推门走了进去。房间内
。老保安等人见陈东来了，连忙起身迎接：“陈东先生，对吧？还请上座。”在之前举行拍卖会的时候，万宝堂的高层也没闲着，立即发动所属的情报网去查陈东的信息。结果查了半天，除了失踪三年的消息比较令人在意，其他的消息他们翻来覆去看，怎么看都是一个普通人的生活。所以，为了摸摸陈东的底。万宝堂才请陈东几人来到这，听到对方叫出了自己的名字，陈东眼中有了一丝不悦。江家兄弟自始至终喊的都是先生，没提名没提姓，这些人是从哪里知道的？你们查我？陈东冷漠道：“望陈先生赎罪，我们只是对您的身份比较好奇，因为凭借江家培养不出您这样的人中龙凤。”之前见过面的执法队队长笑着说道。陈东瞥了对方一眼，淡淡道：“仅此一次，下不为例。”此言一出，在场的万宝堂众人面色一变。这还是第一次有人敢用这种语气对他们万宝堂讲话。小伙子，你在我万宝堂杀人，我们不仅没有追究，反而对你礼遇有加。你这样说话可有点不礼貌啊！莫要以为我万宝堂怕了你，我万宝堂的实力也不是你能想象的。年轻人有个性是好事，但不要嚣张。天外有天，人外有人。那徐志新的例子就在眼前，你可要吸取教训啊！除了老保安和执法队队长，其余人边说边眯起了眼。一股股强大的气息威压从他们每个人身上奔涌而出，他们竟然都是天阶强者。受到威压汇聚一起，宛若惊涛骇浪，向着陈东压去，想要给陈东一点下马威。陈东身后的江昊天和江林天感受到这恐怖的威压，一双老腿忍不住打颤。太可怕了！这就是万宝堂的底蕴吗？一个华东分区竟有如此多的天阶强者，而且坐在最上面的仙级。还没有出手呢，先生。两人看向陈东，眼下他们唯一能指望的只有陈东。老人家，他们是你找来的逗逼吗？陈东感受到那威压，脸上露出一丝不屑。他只是微微睁了睁眼，其他的什么都没有做。前一秒那威压还如同台风中心的海面，波涛汹涌；下一秒便消散的无影无踪，静得跟无风的湖面一样平。噗！释放威压的几人突然感觉到自己的胸口。像是被一柄巨大的铁锤重重砸了一下，一口鲜血喷涌而出。下一秒，他们仿佛在陈东身上看到了地狱，尸山血海，各种凶猛异兽。陈东的身形不断变得高大，而他们在无限缩小，直到变成一只蝼蚁，匍匐在陈东脚下。他们眼中的陈东已经成了脚踩大地、头顶苍天的巨人，那种压迫感让他们无法呼吸，自己的小命随时都会被夺走。救！救命！其中一名修为较弱的天阶武者一脸惊恐。忍不住喊出了声：“哎！”老保安见状，忍不住叹了口气，抬了抬手，释放出无比强横的气息，准备帮众人解困。然而，那强横的气息接触到陈东的威压，就如同泥牛入海一般，消失的无影无踪。不管他怎么提升，得到的结果依旧如此。老保安神情不禁骇然的看向陈东：“强，太强了！能够无声无气化解自己的气息，这至少是仙级才能办到的事情。之前与陈东对了一掌。”他已经非常高看陈东了，觉得陈东至少是天阶中期的高手。现在看来，自己还是保守了。可如此年纪达到仙级，这可能吗？老保安陷入了深深的自我怀疑当中。噗噗，一众天阶高手再度喷出二两鲜血，精神也迅速萎靡了下来。孟老，他们要坚持不住了。唯一没有被威压波及的执法队队长连忙向老保安求救。在执法队队长的呼救下，老保安回过神，赶忙起身拱手道：“是我万宝堂失礼了。”还望小兄弟手下留情，我万宝堂必有重谢。听到老保安的话，陈东淡淡道：“你想怎么谢？”啊，这！老保安闻言面色一正，他只是想稳住陈东，谢礼的事情慢慢谈。想不到对方如此现实，一点缓冲的余地都不给他。但是面对陈东，他还一点脾气都没有，毕竟人家握着好几条人命呢。老保安无奈一笑：“我万宝堂愿意无条件为小兄弟办一件事，万宝堂的招牌还是信得过的。”说完。还对着那些天阶高手使了个眼色，一众高手心领神会，硬生生挤出一丝微笑，道：“是我等无礼了，还望小友能手下留情。”即使如此，那便给老人家一个面子。陈东淡淡一笑，撤去了威压，然后对着那些天阶说道：“既然私下调查了别人，就不要怪别人不敬。若是还有下次，你们恐怕连怎么死的都不知道。”一众天阶摇摇晃晃从地上爬起，看向陈东的眼神中充满了忌惮：“是我们谨记您的教诲。”行了，你们下去调息吧。老保安挥了挥手，让这些人下去。这些人继续留下来也没什么作用，而且他们多多少少都受了些内伤，不抓紧时间调息修复，恐怕会留下隐患。
。一众天阶高手听到老保安的话，心中松了一口气，连忙朝门外走去。刚刚陈东给他们的压迫感实在太强了，以至于现在已经撤去了威压，他们还是对陈东有种莫名的心境。万宝堂的天阶高手离开后，陈东一个闪身就来到了老保安对面，很自然的坐了下来。好快的速度！老保安再度被陈东表现出来的实力所震惊。老人家。想试探我的实力，你亲自来就好了，何必派这些手底下的人送死呢？真当我不敢杀你们万宝堂的人吗？陈东熟络的拿起一个茶杯，倒上茶抿了一口，赞叹道：“真是好茶。”从一进门的时候，陈东就明白了，这么大的阵仗，摆明了就是想要试探自己。也多亏了这些人没有什么恶意，只是单纯的威压试探，不然今天那些天阶恐怕连一息都坚持不下来。小兄弟果然是人中龙凤，我这点心思还是瞒不过你的法眼啊。老保安倒是没有隐瞒，大大方方的承认了。所以，你找我来应该不只是无聊到试探我的实力吧？陈东淡淡道。老保安端起茶壶，亲自给陈东倒上茶水，沉声道：“确实是有事相求。几十年前，我刚刚晋升到仙级，自以为天下无敌，便有些猖狂，结果得罪了人，被打成了重伤。虽捡回了条命，但伤及内脏，每次动用仙级实力，便如烈火焚身一般。所以这二十多年，我隐居在万宝堂，当了客卿，不到万不得已，不会出手。”只是最近几年，这伤势恶化，哪怕不运功，这焚身之苦也时不时发作，已经到了不得不解决的时候了。陈东闻言，神情淡然，并不觉得意外，只是淡淡道：“所以，你请我是想为你疗伤，可你怎么确定我能救你？说来惭愧，我原本想请小兄弟的师傅前来帮忙，之前与小兄弟对了一掌，让我震惊小兄弟的实力，便觉得能教出如此精彩绝艳的弟子，其本人的实力定然在仙级，只是没想到。”说到这。老保安打量了陈东一番，苦笑道：“最终是我有眼无珠了，没想到小兄弟就是仙级。原来如此。”陈东算是明白了，难怪之前自己破坏了万宝堂的规矩，整个万宝堂不仅没有责罚，反而还给安排天字号包厢和一次免单的机会。一切都是因为有求自己，恐怕之前的试探也是这老东西的算计之一，怕陈东飘了再给一次下马威，目的就是让陈东明白万宝堂不是怕了你，而是给你面子。所以我有事求你，你最好答应。老家伙！活得久了，没一个好玩意。还有一个问题，既然仙级就能帮你，万宝堂不是有好几位吗？你怎么不请他们帮忙？陈东疑惑道：“小兄弟有所不知，我这伤势十分特殊，需要将附着在内脏的暗疾引导出去才能康复。如果只是引导进一人体内，那对方肯定也受不了。所以经过计算，得同时需要多名仙级同时引导，将那附着在我体内的暗疾平分，这样对大家才没有影响。”老保安有些不好意思的说道：“换句话说。”帮忙的人越多就越稳妥，当然这不是强制性的。虽说是平分没影响，可毕竟是引导自己体内。你要是觉得为难就算了。若小兄弟愿意帮忙，这份恩情我万宝堂将铭记一生。江浩天和江林天兄弟二人听得目瞪口呆，需要数名仙级强者同时出手才能治疗的暗疾，可见其危险性。这要是搁他们身上，恐怕连个屁都没发出来呢，就挂了。正好我又是找你帮忙，这件事我就应下了。陈东说道。真的，多谢小兄弟。老保安激动的起身拜谢，随后说道：“这就通知万宝堂其余分区的仙级强者前来疗伤，大概明日就到。还请小兄弟在万宝堂再多待一日，何必这么麻烦？”不成想，陈东一摆手，淡然道：“我赶时间，不用让他们来了，我一个人就能治好你。”“不可不可，小兄弟，我知你实力非凡，但你千万不能小瞧我体内的暗疾。我这伤似毒非毒，不仅如腹骨之躯一样难以驱除。”而且还能借助我的内劲恶化，如今已经十分强大，一般的仙级强者肯定承受不了。老保安果断拒绝陈东的提议，并说道：“若小兄弟一意孤行，我宁愿不让你救治。”是啊，先生，几名仙级武者一起出手才能承受，您一人怎么可能解决？冷静，冷静啊！您可不能做傻事啊！这种东西谁也说不准，万一影响您未来的武道之路，那可得不偿失。江浩天和江林天也赶忙劝解陈东不要冲动行事。经过短暂的相处，江家两兄弟已经明白陈东是他们江家唯一的依靠。短短几日，江家如今便已经彻底碾压徐家，还进了过去永远也不敢想的天字号包厢。被万宝堂以礼相待，那是做梦也梦不到的事情。陈东就是他们江家的福星，认识到这一点，他们怎么可能让陈东冒险？傻事，在你们眼中，我是那种没脑子的人。陈东冷哼一声：“不，不是，可是万事，还是要小心为好。”江浩天说道：“无妨，我既然肯说，那就代表我有绝对的信心。”陈东将目光转向老保安，问道：“怎么样？”
，外面还有人等我呢，我可没时间在这耗着，行就行，不行就散。”这，老保安有些犹豫，但见陈东态度坚决，便说道：“好，我们可以一试。刚好药王谷的神医们在万宝堂休息，我请神医过来，若是有意外，也好有个保障。”药王谷，听起来好厉害的样子。行吧，快点，不然外面的人要等急眼了。陈东说完，便自顾自饮起茶来。江浩天和江林天闻言一脸疑惑，小声问道：“先生，您还邀请了客人，为何不一起请进来等？相信万宝堂不会拒绝的。你觉得徐家是客人吗？”陈东淡淡道：“徐家，他们是活得不耐烦了吗？您高抬贵手放他们一马，不感恩也就罢了，还想堵我们，真是老寿星上吊，嫌命长了。”江浩天不屑的冷笑一声：“之前他们就不怕徐家。”现在实锤陈东是先级强者，那就更有恃无恐了。一旁的老保安安排完后，闻言开口道：“这次的拍卖事件我有所耳闻，得知徐家不惜一切代价买下那柄宝剑后，我便派人重新调查了这柄剑的来历，结果可能有些不寻常。”怎么说？陈东虽然对宝剑心中有数，但对来历那还是相当感兴趣。毕竟蓝星灵气稀薄，出现一柄灵气也是相当罕见了。老保安肃穆道：“我们重新对发现宝剑的遗迹进行了调查，翻阅了大量历史资料。”发现那片遗迹过去只是一个很小的宗门，最强武者不过天阶初期。但有一点很不寻常，根据挖掘的资料来看，这个宗门竟然斩杀过仙级强者。一开始，我们的工作人员看到这则消息，全当是这个小宗门自吹自擂。一个最强者为天阶的宗门，怎么可能斩杀仙级？后来，我们调查了徐家的族谱，发现徐家祖上正是出自这个小宗门。两者一结合，这件事就不简单了。江浩天瞪着眼说道。徐家祖上一定是亲眼见过仙级陨落，而且小宗门斩杀仙级的手段定然是这把剑，所以徐家才如此笃定的去竞拍。说到这，江浩天连忙对陈东说道：“先生，避一避吧，谁也不确定徐老怪会不会用这把剑，那可是斩杀过仙级的剑啊。”陈东淡定了，喝了口茶，缓缓道：“斩就斩呗，他斩的是仙级，我又不是仙级，和我有什么关系？”在场众人没人将陈东的话当真，不是仙级是什么？难不成比仙级还要强？武者等级可从未听说过有比仙级还强的存在。说话间，一名万宝堂的人带着一行人走了进来。老保安连忙起身迎接。都这个时间了，还要劳烦薛神医，还望海涵。老孟，你这是哪里话？我没能治好你，最终让你选择走这条凶险的治疗方法，是我对不起你才对。我有愧于神医之名啊！薛神医白发苍苍，气场平和，没有武者身上的戾气。老孟，听闻你的人说，现在就开始治疗。其余的仙级高手都准备好了，薛神医询问道：“呃，这……”老保安挠了挠头，不知该从何说起。想了想，便指向陈东说：“薛神医，先介绍一下，这位是陈东小兄弟。别看陈东小兄弟年轻，他可是货真价实的仙级强者。”此言一出，薛神医和药王谷一众医生面露惊愕之色：“怎么可能有如此年轻的仙级强者？就算是从出生开始就用药材堆砌修为，也不可能啊！会不会是某个避世的老妖怪？”易容下山了，要不是碍于老保安的面子，药王谷的一众医生恨不得跑到陈东面前去摸骨龄，看看陈东真实的年龄。经过短暂的失神后，薛神医忍不住夸赞起来：“人中龙凤，人中龙凤啊！没想到有生之年还能见到如此天才，老孟，你运气可真好。有了这位小兄弟，你体内的暗疾这下定能驱除。事不宜迟，赶紧让其他仙级强者都出来吧，我们也要做些准备。”说着，薛神医招呼弟子打开药箱。准备配一些辅助的药材。嗯，薛神医，我还是和你说实话吧。没有其他的仙级强者，只有陈东小兄弟一人。老保安说道。正忙着配药的薛神医一愣，随即怒气冲冲地说道：“老孟，你疯了不成？你是想害死这个小伙子？不是，你别生气啊，我也不想。薛神医，您不用怪孟先生，是我执意一个人救治的。”陈东打断老保安的话，站出来说道：“小伙子，老孟是不是没和你讲清楚？”他这并非同一般，你一人承受肯定会受重创的。你还年轻，不要自毁前途。薛神医一路小跑来到陈东面前，十分关切的劝说陈东三思而行。面对如此宅心仁厚的医者，陈东也十分的耐心的说道：“谢谢神医的关切，不过我有把握，这点暗疾对我来说不是问题。”不行，薛神医坚决反对。武道修为或许我不如你们，但是行医，十个你们也不如我。老孟的情况我最清楚。没有五位仙级强者分担，根本不可能。小伙子，术业有专攻，你还是听我这老头子一句吧。陈东闻言便不再做过多的解释。人越老越顽固，与其费尽口舌去解释，不如让事实说话。刷，陈东身形消失在眼前。
，下一秒便出现在老保安身后，将手掌按在老保安背后，强大的灵力进入到对方体内。老保安一愣：“小兄弟，你这……”晋升，陈东呵斥道。薛神医片刻后才反应过来，气得直拍大腿：“胡闹，胡闹啊！仗着你们实力强就胡来，你这简直是自毁前程！”骂归骂，但薛神医也没闲着，手忙脚乱从药箱里拿出各种药材：“快，快点配置缓和药物！”希望药物能起点作用。若是之前五人共同承担这案级，再加上他配置的药物，定能让众人无恙。但是现在这种情况，薛神医心里很清楚，药物已经没有任何作用。就算是他配出来，也不过是自欺欺人罢了。哎，多好的天才，怎么就这么冲动呢？薛神医边配药边惋惜。就在这时，陈东的声音突然传来：“神医，不用忙了，已经搞定了。”陈东站在老保安身边，手中托着一团暗红色的物质。那物质周围被荧光包裹，陈东淡笑一声，这就是那暗伤。薛神医呆滞当场，有些难以置信的看着陈东手里拖着的光团。小伙子，你你没事？呼吸有没有困难？内脏有没有疼痛？薛神医看陈东面色红润，精气神饱满，不由得皱眉道：“表面无恙，会不会是潜伏到了体内？如果是这样，那就麻烦了。”神医不用担心，这东西伤不到我。话音落下，陈东手掌猛然一握。那暗红色物质便消散得无影无踪。见此情形，场中众人皆是面露惊愕之色。这可不是普通的东西，是需要五名仙级强者才能化解的棘手暗疾，连药王谷的神医都没办法化解，只能靠强者分散吸收化解。你倒好，上去一个人就吸了出来，随手就给灭了。这样做让药王谷和一众仙级很没面子啊！师傅，这这是假的吧？你不是说这东西极难驱除吗？不会是骗人的吧？用的障眼法，孟先生被这东西折磨了二十多年，怎么可能这么轻易就被治好？肯定是在装模作样。我就不信，我们药王谷都解决不了的疑难杂症，这世间还有其他人能治？药王谷弟子自尊心极强，他们师傅都头疼的案急，被陈东眨眼间解决，心理上自然是有些接受不了。这简直是在把药王谷的脸往地上摩擦啊！在这种心态下，这群弟子宁愿选择欺骗自己。住嘴！难道忘记了入门前我教过的话吗？医道达者为先，只要是能治好病人，就值得我们学习。薛神医怒斥弟子，对这些弟子贬低陈东的行为十分恼怒。不过，这些弟子说的不无道理。真的有人能如此轻易的解决困扰仙级强者多年的暗疾吗？老保安紧握拳头，说实话，一切发生的太快了。从陈东接触自己到治好，也就一两分钟的时间。而且，这暗疾折磨了自己二十多年，早就深入骨髓。薛神医曾经说，驱除的过程如刮骨挖肉，十分痛苦。可刚才他并没有过多的感觉，这一切太不真实了。五名仙级强者才能做到的事情，他一人就做到了。就算陈东天赋惊人，这也太夸张了。小兄弟，你确定我好了？老保安十分不确定的问了一句。你可以运功试试。陈东拍了拍手，重新坐回椅子上。刚才发生的事情，在他眼中仿佛只是喝水一样简单。对于那些药王谷的弟子，陈东并没有在意，因为薛神医给他的印象极好。从一见面，薛神医就给了陈东应有的尊重。而且得知陈东要参与治疗的时候，他所说所做的全是为陈东着想。这样宅心仁厚的老先生，陈东愿意多给对方一些宽容。老保安听了陈东的话，小心翼翼调动起体内的内劲，按照功法运转。仅仅是心念一动，丹田中蕴藏的内劲便如奔涌的洪水一样，在经脉中流淌，没有丝毫不适。好了，我真的好了，五脏六腑没有灼痛感。不仅如此，我发现卡了二十多年的瓶颈竟然松动了，我的内劲有精进。老保安一脸震惊，折磨自己的病痛消失对他来说已经是奢求，没想到连武道修为都精进了。一大把年纪的老保安眼眶微红，瞬间喜极而泣，直接对着陈东就行了一个大礼：“陈先生，您的再造之恩无以言表，今后若是有用得着我万宝堂的，别的地方不说，但在这华东地区，您只要说一声就行。那你记住今天的话就行，别以后我有事找你了，你们万宝堂不认了。”陈东不以为然道：“老保安修为的提升，在他的意料之中。”从一开始，陈东就发现了，所谓武道，不过是因天地灵气稀少，人无法直接感应灵气，故而通过某些功法，在体内练出另一种低端的能量。这股能量也就是内劲，内劲不断积累，当达到一定程度后，便会发生质变，转化为灵气，然后通过体内的灵气沟通天地灵气，达到修炼的效果。比如天阶，那就是内劲往灵气转化的开始。天阶后期，内劲转化率也就百分之十左右。仙级，就拿老保安为例。他体内的灵力也就转化了 30% 左右，也就和修真界炼气期差不多。当他全部转化完毕，
，估计能有筑基期的实力。到那时，他就正式进入了修真期，吸收天地灵气修炼。陈东刚才用灵气帮他驱除暗疾，稍稍加快了他的转化，也算是他的机缘了。陈先生放心，您将是我万宝堂永远的贵宾。”老保安恭敬说道。见到这一幕，药王谷的弟子们瞬间安静了下来，一个个张大嘴巴，下巴都要砸到脚面了。怎么可能？这是众人脑海中唯一的想法。薛神医一双老目瞪得浑圆，雪白的胡子都在发颤，显然他内心极不平静。小伙子，不，陈先生，您是用什么手法将这暗疾治好的？求您赐教，如果可以，我愿花钱学习。”陈东连忙说道。“神医不必如此，我并没有用什么特殊的手法，只是我比较强罢了。这种程度的东西伤不了我。”众人闻言，看向陈东的眼神顿时怪异起来。这是在凡尔赛吗？哪有这样夸自己的？原来如此，是老朽唐突了。薛神医弯腰致歉，很识趣的没有追问下去。他并不相信陈东的话，年纪轻轻达到仙级已经很可怕了，比仙级还要强。那怎么可能？他认为陈东的手法肯定是某个家族的秘法，不便外传，所以才编出这样的瞎话。陈先生，您之前说有事找我，不知是何事？老保安突然想起陈东不久前的话，连忙问道：“既然你们还有事相商，那我们就先离开了。”薛神医闻言便准备离开，活到他这个年纪，自然知道什么话该听，什么话不该听。神医，请留步。这件事本想着委托给万宝堂，没想到您也在，有您在，我觉得这件事会更顺利一些。陈东出言挽留道：“哦，难道是和病症有关？”薛神医立即猜到了几分。陈东点点头，随后列出了回天再造丹的药方。我希望万宝堂和药王谷能帮我收集这些药材，酬劳方面大可放心。我愿意用高于市面的价格收购，期限越早越好。最晚不能少于二十日。陈东表情严肃，这件事关乎苏诗情的健康，马虎不得。肉汁、千年首乌、百年珠果、千年雪莲、冰参，还有这空清石乳，这这这，这都是旷世奇药啊！你收集这些是要炼丹？薛神医不愧是神医，一眼便看出陈东是要炼丹。陈东点头，没错，家人身体抱恙，需要这些药材救命，还请两位竭力相助。这时候，江昊天眼中闪过一抹金光，一咬牙站出来说道。求二位竭力相助我家先生，这里是我江家几代人的积蓄，希望二位不要嫌弃。说着，江昊天将一张黑卡拿了出来。陈东看向江昊天的眼神多了一丝赞许：“你这是哪里话？我刚刚说了，陈先生若有事直接开口就行，我怎么可能要钱？”老保安命人将药材记下，然后扭头对薛神医说道：“陈先生买药材的钱，我们万宝堂出了。你们药王谷若是寻到药材，直接来我这拿钱就行。”陈东也没有客气，这本就是他应得的报酬。药材的事情算是告一段落，由万宝堂和药王谷相助，相信肯定会有好消息。孟老，大事不妙！突然，一名万宝堂的执法队队员冲了进来，紧张道：“徐家，徐家，徐家和其他家族打起来了！”慌慌张张，成何体统？老保安训斥一声，见怪不怪的说道：“徐家买下如此重宝，有人起了杀人夺宝的心思也很正常。这种事情每个月都发生，何必如此大惊小怪？只要他们在小镇范围外打就可以。”不是啊，这次情况不一样。队员有些紧张的说道：“过去只是一两家进行战斗，这次有九成以上的家族和宗门要对徐家下手，而且是同时。现在上百人，十多位天阶已经聚在小镇外围，要打起来了。”闻言，就算是老保安也不得不重视起来。如此多的天阶，如果打起来，势必会威胁到小镇的安全。这宝剑的确是宝物，但这事应该没多少人知道才对。怎么会有这么多人一起打徐家的主意呢？宝剑的事情，你们泄露出去了。老保安首先想到的便是万宝堂内部泄露了消息。执法队员摇了摇头：“不是的，是徐家，他们主动挑衅了所有家族。”哎，老保安闻言忍不住叹了一口气，看向陈东说道：“看来我们猜对了，能让徐家主自信心如此爆棚，肯定是知道那把剑的正确用法。”陈先生，我觉得保险起见还是避一避为好。徐家本就是想毒你们，现在刚好有其他家族帮你们吸引火力，你们可以从后山悄悄离开。虽不知这宝剑能在徐家手中施展几分功力。但仅凭着斩杀仙级的战绩就值得重视。活了这么多年，老保安深知一个道理，那就是谨慎能长寿，不谨慎的都死了。避一避，这可不是我的风格。陈东淡笑一声，再说了，上百人群殴一个家族，这样的场面可不多见，如此精彩怎么能错过？还是太危险了吧？老保安有些犹豫。有你在，就算那柄剑再强，也不可能同时斩杀我们两个。你说是不是？陈东笑道。见陈东如此坚持。老保安也只好答应下来。真有危险，自己先顶上便是。以自己万宝堂的身份，徐家总应该卖个面子吧？打打杀杀的事情，老夫不擅长
，此行就不陪你们了。陈先生，您说的药材我心中已经有数了，一旦有消息，我便联系你。薛神医知道这种事情自己插不上手，而且如此大规模的冲突，定有不少人受伤。与其去添乱看热闹，不如早早回去准备接收伤者。老保安的伤势没有帮上忙，能在这场冲突中救治很多伤者，也算是不虚此行了。所以。在离开房间后，薛神医便有条不紊地安排子弟做着接收伤者的准备。反观另一边，陈东和万宝堂众人已经来到了小镇外围。此刻，原本有些荒凉的荒山野岭，此刻竟有些热闹。上百人将徐家围堵在中央，一个个面带怒意，虎视眈眈盯着徐老怪。徐建章，你太嚣张了！你以为你徐家是什么？顶级世家，顶级宗门吗？还敢说我是废物？人群中，一名天阶初期高手站出来，怒斥一声：“不不不！”你说错了，我不是在说你，而是说在座的各位都是废物。徐建章手持斩云剑，轻笑一声，面对一众强敌他，他反倒是一脸的轻松。手挽了一个剑花，剑刃划破空气，发出嗡嗡的剑鸣，数道剑气激射而出，在地面上留下了道道沟壑。只是随手一个剑花，便有如此威力，果真是宝物。围堵的众人将目光凝聚在斩云剑上，眼中流露出贪婪之色。我怎么觉得这徐老怪是在故意显摆呢？江昊天表情怪异，徐建章给他的感觉就像是小朋友刚刚得了很棒的玩具，故意拿到别人面前玩一样。只是随手一甩，这威力就比我们测试时要强上数倍。得此宝物不低调行事，反而如此高调，徐家难道不知道怀璧其罪的道理吗？老保安皱着眉头说道：“如今的各大家族，有点好东西都是藏着掖着，生怕招来祸端。”徐建章今日行事明显不符合他家主的身份。很简单，把这里的人都杀了，不就没人泄露宝剑的秘密吗？陈东忽然轻飘飘地说了这么一句，众人闻言后大惊，这里可是有上百人，他徐建章应该不敢吧？江昊天有些不确定地说道。陈东只是微微一笑，并没有说什么。江昊天根本不懂这种突然获得力量带来的心态转变，就像是普通人突然中了彩票，哪怕是他心中明白要低调，但还是控制不住自己要显摆炫耀，买车、换房，各种平时想都不敢想的奢侈品，最后还不是闹得人尽皆知，沉迷在众人羡慕和吹捧的话语中。徐建章就是这样，一开始或许是想低调，可被这么多人围追堵截，这脑子就开始飘了，心里肯定这样想：你们什么身份，还敢堵老子？不知道老子现在多掉吗？陈东他们谈话间，徐家和一众人已经开始交涉起来。徐建章，我们也没有别的意思，就是想瞻仰一下这三百多亿的宝剑。你徐家财大气粗，应该不会这么小气吧？哦，原来是想瞻仰我徐家的宝剑，早说啊！那就给你看看吧。徐建章微微一笑，随手一斩。一道剑气瞬间斩出，仅仅是眨眼间便穿过了刚才说话的人。那人一脸的惊恐，难以置信的盯着徐建章，随手一道血痕从他的头顶还是竖着向下蔓延。噗嗤，在众目睽睽之下，这人竟然被分成了两半。天阶高手就这么被秒了？所有人眼中充满了震撼。老祖城不欺我啊！斩云神剑果然强大。哈哈哈！徐建章激动的浑身发抖，这也是他第一次拿斩云神剑杀人。没想到在宝剑的加持下，斩杀天阶高手竟如砍瓜切菜般一样简单，太强了，太爽了！这种天下无敌的感觉太爽了。他嘴角挂着轻蔑的微笑，如同天神一般俯视众人：“来吧，来啊！一群废物，就凭你们还想夺我徐家的宝物？今日你们一个都别想活着离开！”徐建章愈发癫狂，气息涌动，头发如狂蛇般舞动，宛如魔神降临一般。可如此景象。围堵徐家的众人不禁没有害怕，眼中的贪婪之色反而狂热起来。徐建章什么水平，大家都清楚的很。如今能有这般战力，依仗的便是那手中的宝剑。原本众人只是猜测这宝剑不凡，这一下直接实锤了。徐建章拿着剑都能这么强，如果换做他们拿呢？所有人都觉得自己比徐建章强，越想心中越是激动，越是想要得到斩云神剑。大家不要怕，他变得如此强大，靠的就是手里的宝剑。只要我们把宝剑夺过来。他徐建章就是没了牙的老虎，不值一提。上啊，大家一起上，先合力击杀了徐建章，我们再讨论宝剑的归属。对，先夺宝物。他再强，还能敌得过我们这么多人吗？对宝物的贪婪让这些人陷入了疯狂，一个个猩红着眼，争先恐后朝徐建章冲去。哼，一群蝼蚁！徐建章嘴角露出一丝不屑，剑指轻抚过斩云剑身，随着剑指轻抚，剑身缓缓泛起银光，顿时。一股无比强横的气息从剑身上爆发，这是仙级气息。原本为宝物癫狂的人瞬间清醒过来，一个急杀面露，惊恐的站在原地，脚步控制不住的往后退。
，现在想退，晚了点吧。”徐建章持剑横扫，一条如天河般的白色剑芒摧骨拉修般横扫而去。剑芒所过之处，不论是巨石还是树木，皆被斩为两截，截面光滑平整。剑芒呈扇形不断扩散，转眼便逼近众多高手。剑芒速度太快，根本来不及躲避。众人只能依靠本能的反应来释放内劲，进行抵挡。修为低一点的只能双手架拳，用肉身格挡；稍微高一点的可以将内劲聚集在体表。而天阶高手几乎是同一时间张开了内劲屏障。然而，不管什么防御手段，在这剑芒面前统统弱得跟豆腐一样。哪怕是能抵挡重型武器的内劲屏障，在剑芒接触屏障的瞬间，整个屏障就跟纸糊的一样被切开。这一切看似很慢，实际上不过是眨眼间发生的事情。其余人只感觉眼前一亮，随后被剑芒覆盖的众人就像是拦腰砍断的韭菜一样，上半身啪叽啪叽砸落在地面。腰斩并不会立即死亡，尤其是身怀内劲的武者，存活时间更长。一时间哀嚎四起，到处都是趴在地上抽搐等待死亡的人。这一剑，百人中的七成。血腥味顷刻间弥漫了整片山林，血液顺着山势汇聚到最低谷，形成一小片血潭。剩下的三成武者看到这地狱般的场景，脸色瞬间惨白。之前一个个嚣张跋扈，如今吓得连站都站不起来。哈哈，天阶又如何？人多又如何？终究不是我一剑之威。闻着空气中的血腥味，徐建章双目逐渐泛红，情绪也越来越癫狂。徐家主，饶命！饶命啊！是我们鬼迷了心窍，我们不是人，我们是畜生。您大人不计小人过，就把我们当个屁给放了吧。存活的武者们连忙下跪求饶。杀人就跟砍瓜切菜一样，这还怎么打？一群人早就吓破了胆子，夺宝的想法早就飘到了九霄云外，如今只想着活命。求饶？那不行，我这把宝剑尘封千年，还没你够血呢。徐建章笑盈盈的看着跪伏在自己面前的众人，这些人里面不乏一些比徐家强盛的家族。过去，这些人见到徐家，那眼都长到脑门顶上了。谁能想到有一天会跪在徐家面前求饶？徐建章心中爽翻了，这就是力量带来的快乐吗？徐建章是快乐了。现残影了，杀了这么多人还不够，徐老怪这是要入魔呀！江昊天有些忌惮的说道：“入魔。”陈东轻笑一声，不过是被力量冲昏头脑的废物而已，称之为魔。你这是在折损魔族吗？魔魔族，先生，您在说什么？江昊天一愣，不明白陈东的意思，难道说的是游戏中的怪物？陈东没有解释，而是继续饶有兴致的看着陈先生。你觉得刚才徐建章那一件威力如何？老保安突然问道：“陈东没有回答，而是打量了老保安一番，反问道：‘怎么，你想上去救人？’是啊，不能让他这么继续杀下去。死这么多人，对万宝堂的声誉绝对有影响。”老保安板着脸说道：“平时一两家打打架也就算了，死也就死一两个人，掀不起风浪。死的一方只能自认倒霉。现在一下死这么多人，而且还牵连这么多家族和宗门，在万宝堂家门口发生如此惨案，若是万宝堂不出面解决一下。”恐怕江湖上的人对万宝堂的安保能力产生怀疑，时间一长，影响的可就是万宝堂的生意了。那你去吧，不过丑话说在前面，在我看来这件很垃圾，但你扛不住。陈东只是提醒了一句，并未阻止。多谢陈先生提醒。老保安道了一声谢，他只是认为陈东在提醒他小心，并没有将这番话当真。他觉得陈东就算再强，也不过是比自己强一些而已，没有强到很离谱的地步。之前治病救他，他也和薛神医的想法一样。认为陈东一定是用了什么特殊的手法，陈东觉得垃圾，那么对他来说也一定不是问题，于是自信满满的便冲了上去。先生，您不去救人吗？江昊天问道。你看我像干慈善的吗？陈东问道。不像，那不就得了？这些人死活和我有什么关系？陈东冷哼一声，继续道：想做英雄救人，那也得看这些人值不值得被救。这些人既然选择了杀人夺宝，那就要做好被杀的准备。换句话说。死了活该，老保安也是。他若不是为了万宝堂的生意，你觉得他会出手？无论是武道世界还是修真世界，随意善心发作，很有可能会害死自己。说话间，老保安已经闪身来到了徐建章面前。徐家主，可以了，他们已经吓破了胆，没必要继续赶尽杀绝了。老保安阻止道：“这生意原来是你，你打算阻止我？与上次不同，这次徐建章面对老保安的时候没有丝毫的紧张。不仅如此。”他双眼中反而还带着一丝兴奋和阴森。你已经杀了不少人，剩下的早已经没了战斗的心思，何必赶尽杀绝呢？老保安劝说道。哈哈哈，赶尽杀绝？还记得你之前说过什么吗？武者的世界是由强者说了算的。
。徐建章上前一步，面对面死死盯着老保安，冷笑道：“让我住手！你现在有这个实力吗？”话落，徐建章面带杀意，直接朝老保安刺出一剑。嗡！斩云剑泛起银光，一道剑气从剑尖爆射而出。这道剑气虽不如之前的剑芒磅礴大气，但速度奇快无比，威力也丝毫不弱。老保安眉头微皱，内劲包裹手掌。只是随手一握，便将那道强大的剑气给捏碎了。不愧是仙级的高手，这点小手段果然奈何不了你。徐建章轻笑一声：“仙级高手。”原本那些绝望的武者们眼中重新生出希望，有些人甚至喜极而泣。劫后余生的欣喜，没人能懂。前辈，前辈一定要救我们啊！呜、哦、呜，前辈，我真是太爱你了。仙级，仙级强者一定能斩杀这个恶魔。一群人说什么的都有。就是不想着，赶紧借此机会逃跑。滚！老保安眉头紧皱，忍不住对着这些脑残怒吼一声：“想走！”徐建章目光瞬间转冷，朝着那些武者接连砍出数剑。老保安双脚微微用力，下一秒挡在那些剑气面前。八极拳，强大的内劲如同燃烧的烈焰一般，将老保安包裹。至刚至猛的拳法挥动之间，掀起强大内劲波动，每一拳轰出，便有一个白色的拳头爆射出去。白色拳头冲破空气，发出呜呜的声响。威力恐怖无比，轰，轰，轰！白色拳头与剑气相互碰撞，发出震耳欲聋的爆炸声。爆炸掀起的气浪将周围的一切都先飞了出去。既然你那么想急着去死，我就成全你，杀了你，我徐家从此便扬名了。见自己的攻击全被挡下，徐建章对老保安杀心暴起。只要斩杀了仙级强者，徐家便能一战成名，就像是祖先加入的宗门一样，成为最辉煌的存在。想到这，徐建章不再留手。剑诀全力运转，一股精纯的能量从斩云剑中反馈到徐建章体内，在短短的数息之间，徐建章的修为从天阶一跃成为仙级。强横的气息让那些刚逃跑不远的武者心中一紧，这一刻，他们恨不得多长出两条腿来。老保安面色凝重，没想到还是小瞧了这宝剑的威力。单从气息上看，徐建章已经不亚于他了。徐建章感受着体内奔涌的内劲，傲然看向对方：“仙级，很了不起吗？这不是有手就行。”仙级有手就行。江昊天和江凌天兄弟二人感觉受到了莫大的侮辱，两人花了大半辈子才修炼到天阶初期，若没有机遇，这辈子也就到这了。可这几天接二连三的事情冲击着他们的世界观。先是年纪轻轻便已经高深莫测的陈东，又是几个呼吸就从天阶升到仙级的徐建章，难不成真的是他们蠢？先生，这到底是一柄什么样的宝剑，还能帮人提升实力？也太变态了吧！江凌天忍不住问道。这一刻，他觉得徐家的三百五十多亿花的不仅不冤，还非常的值。不过是临时提升而已，迟早会掉回去的。陈东随口解释了一句，这其中的道理十分简单，无非就是斩云剑中的灵气通过剑诀的指引倒灌进体内，强行将修为短暂拉至仙级。斩云剑是灵气，灵气拥有一个共同的特点，那就是可以主动吸收天地间的灵气。等级越高的灵气，吸收速度越快，在对战时对主人的帮助也就越大。这柄斩云剑是最低等的灵气，吸收速度极慢，但胜在积累的时间长久。埋在地下几千年，灵气早就处于溢满状态。当剑中的灵气消耗殆尽，这修为也就跌下来了。这剑里的灵气虽然不多，但也算精纯，吸收过来说不定可以巩固自己的金丹修为。就在陈东琢磨夺剑的时候，徐建章和老保安已经交上手了。如今两人都是仙级，速度已经十分接近音速，一般人凭借肉眼已经看不清两人之间的战斗。只能听到阵阵碰撞带来的轰鸣声和周围一切物体被交手产生的冲击击碎的画面。哈哈，仙级不过如此啊！之前你在拍卖场的时候可不像现在这样狼狈。来啊，继续对我说教啊！来啊，强大无比的仙级前辈！徐建章边打边狂笑，在拍卖场遭遇的郁闷这一刻得到了释放。老保安面色阴沉，沉默不语。在陈东的帮助下，他的实力的确有所精进，但面对这徐建章，仍旧十分吃力。这一切都是那柄剑的缘故，如此至宝，他们万宝堂竟然没有分辨出来。后悔是他此刻唯一的想法。老匹夫，再解我一剑！破空斩。徐建章双手持剑，按剑诀中的招式运转内劲。下一秒，手中的斩云剑陡然变大数倍，细看才发现是由内劲构成的剑身。如此凝实，一时间竟难以分辨真假。感受到这具剑上凌厉的气息，老保安不敢拖大，也动用了自己的招式——撼山撞。老保安将浑身内劲凝聚到一点，猛然撞了上去。两大招式碰撞的瞬间，地面震动，响声震天。方圆百米的地面轰然碎裂，肉眼可见的冲击波向四周扩散。
，四周的树木直接被连根拔起，以他们两人为中心的几百米范围，像是被彻底清扫了一遍。这，这就是仙级碰撞的，太可怕了！没逃远的舞者们忍不住感叹一声，恐怕仅仅是这碰撞产生的余威就能将他们撕碎吧。仙级战斗难得一见，这让逃命的舞者都忍不住停下脚步来观看。你们说谁会赢？当然是万宝堂的前辈。这徐建章明显是依靠外物强行提高实力。虽然达到了仙级，但经验不足，肯定没法和老牌的仙级强者抗衡。不一定，徐建章手里的剑怪异的很，目前为止他应对的都很轻松，胜负还未可知。真不知道徐家走了什么狗屎运，竟然拍下了这么一件至宝。早知道我就算倾家荡产也要参与竞拍。众人心中也是这个想法。早知道这件如此变态，就算是借钱也要将其买到手。轰隆，又是一声巨响，烟尘当中有一道人影被击飞了数百米，整个人撞在了山壁上。分出胜负了，是谁？所有人都屏住了呼吸，伸着脖子点着脚，想要一看究竟。烟尘四散，老保安瘫坐在乱石当中，一脸惊骇的看向徐建章。这宝剑竟然如此强大，每一剑都是大力臣，修为远超自己。老保安这才想起陈东的话，不由得苦笑一声：“先生说的真对，我果然扛不住。”徐建章兴奋的全身颤抖，这一刻他恍如做梦：“我打败了仙级，我竟然打败了仙级！”这天下，谁还是我的对手？还有谁？疯狂的呐喊响彻整片山林。前辈竟然败了！远处的武者们面面相觑，不敢相信这一切。经此一战，徐家恐怕真的要崛起了。老保安捂着胸口上一道狰狞的伤口，正要从地上爬起来。砰！徐建章冲上前，一脚将其踩在地上，剑指老保安的眉心说道：“我让你起来了吗？”噗！老保安喷出一口血，眼中尽是屈辱。徐建章。如果你还算一家之主的话，就给我一个痛快！痛快？不，我就是要羞辱你！徐建章来回扭动着踩在老保安身上的脚，一脸的得意道：“前辈，在拍卖场教育我的时候，你可真威风啊！我那个时候连个屁都不敢放。那个时候你心里一定很爽吧？现在呢？这个画面是你从来没有想到过的吧？短短几个小时而已，你我就调换了身份。来啊，再教育我一个试试啊！”老保安闻言用可怜。又可悲的眼神看向徐建章。事到如今，徐建章竟然还不懂。若不是自己当时出手阻止，他们徐家早就被陈东给灭了。本以为对方事后会想明白，没想到徐建章竟然觉得自己是在耍威风，还记恨至此。如此小肚鸡肠，就算空有一身本事，也注定走不长远。徐家也只能和当初的宗门一样，只是昙花一现罢了。感受到老保安的目光，徐建章心中顿时升起一股无名怒火，剑尖再度往前伸了几分。你这是什么眼神？还以为自己是无敌的仙级强者？你败了，你已经败了。看清楚，现在是我把你踩在脚下，不要用这种眼神看我。我打赢了你，我比你强。收回你的眼神！徐建章疯狂踹击着老保安，每一脚都用尽了全力，力道透过老保安的身体传递到地面上，将地面震得龟裂。他越是这样，老保安眼中的可悲之意便越浓。远处的武者们忍不住咽了口唾沫，太凶残了。那强大的震感，连他们都能感觉到。我杀了你，等我割下你的头颅，挂在我徐家门前，看你到那时还有没有这样的眼神。最终，徐建章再也受不了了，举起长剑便要朝老保安的脖梗处斩去。然而，这剑举起来却怎么也斩不下去。徐建章扭头看去，却发现一名年轻人不知何时站在了自己身边，而自己的斩云神剑正被这年轻人用手捏着剑脊。何方枭雄，斩云神剑也是？你这样人配触碰的吗？徐建章勃然大怒，竟然敢有人触碰自己的神剑，这种感觉就像是自己的女人被别的男人睡了一样。死！徐建章怒吼一声，气息爆发，想要将陈东震死。唯有杀死对方，才能平息徐建章心中的怒火。等反应过来，才发现身边哪还有半个人影？不仅那年轻人消失，脚下的老保安也不知何时消失了。怎么会？徐建章四下张望，发现陈东提着老保安出现在了百米开外。你可不能死！死了谁来帮我收集药材？陈东随手将老保安扔在地上。死！老保安倒吸一口凉气，忍着剧痛挤出笑脸道：“多谢陈先生救命之恩，真想谢，那就抓紧时间给我把药材收集齐。这比你说一万遍谢谢都管用。”陈东边说边从指尖弹出几道劲气，封住了老保安的穴道，不至于让他伤势加重。小子，速度不错，能在我手中救人，你足以自傲了。报上名来，我不杀无名之人。徐建章打量了陈东一番，能在自己手底下救人，实力定然不弱。你算什么东西，还想杀我？
。陈东冷笑一声，下一秒，整个人唰的一下消失在原地。徐建章心中警铃大作，以他如今仙籍实力，竟然只能模糊的看到一点点残影。这年轻人到底什么实力？来不及多想，徐建章连忙施展剑盾防御，这是祖传剑诀中唯一的防御功法。数道由内劲凝聚而出的斩云剑将徐建章护在其中，砰！一股强大的气浪席卷而来，徐建章整个人化作一道流光，砸向远处的山头，直接将山头砸出了数米深的大坑。好在有剑盾防御，本身并没有受多大的伤害。咦，有点东西！陈东轻咦一声，对徐建章升起了一点兴趣。一旁的老保安一脸的震撼，徐建章现在什么实力，他比谁都清楚。可陈东竟然一拳就打飞了对方。这也太恐怖了！陈东到底什么实力？徐建章狼狈的从坑里爬出，一脸的惊骇和难以置信。怎么可能？我可是仙级强者，怎么可能被一个毛头小子打飞？是我大意了，对，一定是我大意了。砰！不等他回神，陈东从天而降，落在他的面前。小子，趁我询问你的名字偷袭我，太卑鄙了！正面交手，你根本接不了我一招。徐建章阴恻恻的看向陈东，呵。你很有自信吗？那行，我就接你一招。陈东面对徐建章负手而立，真的就这么静静等着对方出招？徐建章嘴角露出一抹邪笑，他就是激一下陈东，没想到对方这么容易就上当了。到底是年轻啊，心高气傲，有胆识，那就接招吧。徐建章狞笑一声，缓缓将斩云剑举过头顶。陈东的速度连他都有些忌惮，既然有这一次机会，他自然要动用最强的力量将其斩杀。嗯，四周突然狂风大作，陈东感知到四周的灵气在朝斩云剑汇聚，有意思，竟然能施展真正的修仙功法。陈东感受到剑身上不断累积的威力，脸上竟浮现一抹笑意。徐建章怒了，笑，老子都动用最强杀招了，你竟然还笑，他妈的！在怒火加持下，斩云剑上累积的威力再度暴涨几分。小子，有些时候心高气傲可是会付出生命的代价。下辈子学聪明点。徐建章话音未落，斩云剑上突然升起狂暴的剑气，剑气十分不稳定，像一团喷射的白色火焰，很远的地方都能看到这一抹白色。逃离的舞者刚好看到这一幕，这这又是什么？又有人和徐建章交上手了？看着威力比之前强大数倍不止啊！我们逃走的时候，现场只剩下万宝堂和江家的人，难不成是江家出手了？江家，开什么玩笑！他们家最强的江承天活着也才天阶中期而已，这种实力放在徐建章面前不就是一件的事？话是这么说没错，别忘了，江家现在抱上了大腿，那个秒杀徐志新的年轻人，你们忘了？是他！轰！说话间，那升腾的白色剑气已经砸下，狂暴的能量瞬间将半个山头给削掉，令人瞠目结舌。这还是人的力量吗？听说仙级武者的战斗能改变地形，今日一剑果然是真的。再看战场中心。若是这样，你还不死，那我就跟你姓。徐建章喘着粗气，对这一招的威力十分满意。只是还不等他高兴两秒，烟尘中便传出陈东淡漠的声音：“你想跟我姓，我还觉得你埋汰呢。”陈东随手一甩，周围的烟尘便消失的无影无踪。徐建章这才注意到，刚才的攻击已经将陈东周围的地面削去了数米深，但之后陈东脚下的地面没受一点影响。不，不可能，在斩云神剑的。全力一击下，仙级都要灰飞烟灭，你不可能还活着，不可能！徐建章瞳孔剧烈收缩，眼中全是惊恐的表情。神剑，区区低阶灵气也配称为神剑？你是真没见过好东西啊！陈东鄙夷的看了他一眼，右手虚握，一柄通体碧蓝的长剑出现在手中。本命灵剑是陈东跨越两界唯一剩下的宝物。徐建章站在原地，目光死死盯着陈东手里的长剑，怎么回事？这件事从哪里来的？这是什么手段？徐建章要疯了！这种手段他是闻所未闻。世间怎么可能会有这样诡异的手段？这不科学！不是什么高明的手段，就是想让你临死前看看什么才是真正的好剑。陈东话音落下，就手持长剑杀来。不，斩云神剑才是最强的，是剑中之王。徐建章举起剑便格挡，当，一声金属脆响响彻天际，令徐建章更加难以相信的事情出现了。自己祖上寻找千年，被自己奉为天下第一剑的斩云剑，居然像是豆腐一样被斩成了两段。噗嗤！没有了斩云剑的防御，陈东直接划开了徐建章的胸膛，蹭蹭蹭
，徐建章失神般的后退数步，痴痴的看着手里的短剑，眼中全是难以置信的神色。怎么可能？我的剑！这一刻，徐建章心中的信念轰然崩塌。徐家祖祖辈辈寻找的东西，在这一瞬间仿佛成了笑话。噗！受不了打击，徐建章猛吐一口鲜血，仙级实力迅速下跌，犹如一条死狗一样趴在地上。看向朝自己走来的陈东。徐建章的态度直接来了一个一百八十度的大转弯，不，不要杀我，我错了，我徐家这些年纪累了很多宝物，很多女人，我都可以给你。是，碧兰长剑入体。徐建章艰难的看向陈东，为什么？因为我的剑名叫青云，你的剑叫斩云，冲我。陈东淡然道：“尼玛，徐建章死都没想到，竟然是这个原因。寻了一辈子的斩云神剑，最后竟然成了他的死因。”憋屈、不甘、后悔，在这种种情绪中，他慢慢没了气息。陈东收起青云剑，瞥了徐建章一眼：“杀他，自然不是因为剑名相冲，而是陈东杀了他的孙子，已经结下了死仇。陈东不可能留这样的敌人存活。”这时，老保安等人赶了过来，看到地上断成两截的斩云剑和没了气息的徐建章，一个个当场石化：“你们怎么来了？”陈东好奇的看向众人，见到刚才的攻击还敢上前，他们不怕死吗？听到陈东的问话，众人才从震惊中回过神。老前辈担心先生您的安危，执意要过来，我们拦不住，所以也就跟了过来。江昊天解释道：“我不能让您因为救我而深陷绝境。我虽然败了，但拼死还是可以为您争取一点时间逃命。只是……”老保安看了一眼地上的尸体，苦笑一声：“我还是低估了先生的实力，您压根用不着我救。”心有领了。不过我之前就说过，他这柄剑在我看来就是垃圾。陈东拍了拍老保安的肩膀。暗中灌输了一些灵气，帮助他修复伤势。真心对自己好的人，陈东嘴上虽然不说，但始终记在心里。江灵天蹲在地上，拿起断掉的斩云剑，细细观察起来，不禁感叹道：“真的很难相信，一柄剑就能让徐老怪这个家伙有远超仙级的战力。”呵呵，再强也是垃圾，最终还不是被先生杀了？二十多岁斩杀仙级，放眼整个华东，不，放眼整个龙国，甚至整个世界，这样的战绩都少之又少。所以先生才是天选之子，绝代天骄。江昊天这剑凤拍马屁的功夫真是越发纯熟了。哪怕知道是对方在恭维自己，但陈东听到后还是觉得十分顺心。行了，先回去吧。陈东手掌猛然一吸，地上的短剑被他吸到手中，剑已断，灵性全无。剑身内的灵气开始缓慢溃散，陈东暂时将其封住，等到了安静的地方，再慢慢吸收里面的灵气。一行人回到万宝堂的小镇，此刻。徐家的子弟还在小镇门口，三五成群悠闲的聊着天。徐建章得了宝剑后，自信心爆棚，并未让随行的徐家弟子们跟着，只是吩咐他们待在这里等他胜利归来。有人回来了，是家主吗？不，好像不是，好像是江家。竟然是江家！江家怎么回来了？徐家弟子见到有人回来，一下便聚在一起讨论起来。徐家的管家皱了下眉头，下一秒像是明白了什么，便淡笑道：“这还用想？”定然是被我们家主的实力给吓到了，不敢离开，只能退回万宝堂的势力范围，寻求庇护。管家大人说的对啊，定然是这样。那我们可不能这么轻易的放他们进来，等家主回来，直接将他们就地格杀。一众徐家弟子相互看了看，嘴角微微上扬，露出了一抹邪笑。随后，一群人便堵在了小镇门口。见江家一群人靠近，直接上前拦住了他们。幺幺幺，这不是不可一世的江家人吗？怎么又回来了？一群欺软怕硬的狗东西，之前不是挺嚣张吗？怎么，现在见打不过我们家主，就往万宝堂里钻？万宝堂能护你们一时，难道还能护你们一世？你们跑得倒挺快。面对徐家人的挑衅，江昊天和江林天面色怪异，可怜，实在太可怜了。这群人到现在还不知道发生了什么。徐家的晚辈们，好心劝你们一句，滚开！江昊天淡笑道：“江昊天，你们无缘无故杀死我家少爷，还让我们滚开！”给你们一个机会，跪下等我们家主回来，对你们进行发落。管家双手环抱，得意洋洋的看向江昊天一行人。江昊天一脸的好笑，无缘无故，你怎么舔着闭脸说出这话的？要不然我送你一程，你去问问你们少爷。你狂妄！事到如今，你们以为万宝堂还能护得住你们吗？管家气得吹胡子瞪眼，其余的徐家人更是怒火中烧。江家人怎么敢？难道他们没见到家主大发神威吗？万宝堂就算是有仙级存在，可他们家主如今也不差，惹急了大不了平了万宝堂就是。反正以后整个江湖都是徐家的。凶徒
，怎么和我们管家说话的？跪下道歉，我们可以考虑给你们一个全尸。还敢如此嚣张？等我们家主回来，定灭你们九族！徐家的三个弟子跳出来刷着存在感。噗，噗，噗，三声闷响。刚刚还活蹦乱跳的徐家弟子，转眼间爆成了三团血雾。对于这种人，直接动手就是，还避避什么？陈东白了江浩天一眼，先生教训的是，年纪大了难免有些心慈手软。江浩天抱拳说道：“你还敢杀人？”徐家所有人先是一愣，随后气得浑身发抖，这分明就是没把他们徐家放在眼里。管家也是一股怒火涌上心头，刚要发作，突然他眼睛瞪得浑圆，脸色变得煞白，额头冷汗直流，全身都忍不住的在发抖。管家眼睛里充满血丝，死死盯着陈东手里的断剑。这柄剑他太熟悉了，这不就是他们徐家花重金买下的宝剑吗？他们徐家的剑怎么在这年轻人手上？更重要的是，这柄剑为什么断成了两截？一个可怕的猜想控制不住的浮现在管家的脑海中。不，这怎么可能？家主说过，宝剑在手，他的实力堪比仙级。先生，那剩下的人怎么处置？杀了吧！他们想杀我们，说明他们已经做好了被杀的准备。徐家弟子闻言不干了。此刻，他们还没意识到自己的处境，纷纷叫嚣道：“你敢！等我们家主到了，定将你们碎尸万段，你们的家人也不会放过。”管家，您说是不是？管家，徐家人看向管家，发现对方一脸的惊恐。扑通，管家再也受不了心中的恐惧，直接跪倒在地，对着陈东磕头如捣蒜：“饶，饶命！我愿意投降。”管家这一举动让徐家其他人有些摸不着头脑。管家，你怎么了？怎么向他们磕头啊？其中一名徐家人不解道：“别说了，想活命就赶紧跪下！你没看到那年轻人手里拿的断剑吗？这剑就是家主买下的宝剑。”管家趴在地上低声吼道，一句话宛如晴天霹雳，所有的徐家人就像是被石化了一样，呆愣在原地。宝剑断了，还在对方手里，这岂不是说明？不，不可能！家主武功盖世，又有宝剑辅助，怎么可能栽到这群小瘪三手里？假的！他们手里的剑一定是假的，徐家弟子根本接受不了。样的结局，徐家称霸江湖的美梦还没开始就被人掐灭了，是不是假的？你去问徐建章吧。江浩天冷笑一声，一跃向前，一掌就拍在对方天灵盖上，那人整个头都被打进了肚子里，明显死的不能再死了。江凌天也没闲着，也瞬间来到一人身边，朝对方心脏轻轻一点，便要了对方的命。江家两兄弟好歹也是天阶，对付这些喽喽简直是手拿把掐。跑，跑回万宝堂的势力范围。只要回去，他们就不敢杀人。家主一定没死，等家主回来就是他们的死期。剩下的徐家人拼命朝万宝堂小镇跑去。好在离得不远，他们转个身就到了。只有管家依然伏在地上，一动也不敢动。江浩天和江凌天看向老保安，老保安叹了口气，点点头，没说什么。下一秒，小镇门口便响起了连绵不绝的惨叫声。你怎么不跑？陈东看向地上的管家。问道：“管家闻言，浑身一阵忙道，我愿弃暗投明，从此为先生效力，为我效力。不好意思，我这人暂时不缺狗。”陈东淡淡道。刚刚杀完徐家人的江浩天和江凌天闻言，猛地将目光看向管家，眼里尽是杀意。好家伙，来了个争宠的，刚和我们抢着当狗。先生，有我们当狗就够了。先生，我帮你杀了他。”江浩天杀气腾腾道。管家一惊，连忙看向江浩天：“啥情况？”我没抢你老婆呀，你这眼神怎么跟要吃了我一样？别别别，留着我有用，真的有用。管家连忙说道。等等，陈东阻止江浩天，看向管家道：“说说，你有啥用？我可以帮您打理徐家的财产。徐家的财产一直都是我在打理，我比任何人都清楚。徐建章这个老贼有多少小金库，小金库藏在哪我也清楚。我愿全部献给您。”管家仰起头，脸上堆满了笑意。陈东想了想，点头道：“行。”那你就和江浩天对接吧，以后徐家就由江浩天管理。江浩天知道怎么做吧？江浩天拍了拍胸脯，先生请放心，徐家不会有人敢起反骨。对于这个回答，陈东很满意。说话间，薛神医跑了过来：“你们怎么回来了？不是大战了吗？伤员呢？我在医院等了半天，怎么一个伤员都没有？”薛神医说着，还不忘看看陈东他们身后。伤员？老保安苦笑一声：“恐怕这场大战只有自己一个伤员。”江浩天简单的把战斗的事情讲了一下，薛神医一脸懵。哎，老孟，我还是先帮你治疗一下伤口吧。薛神医多少有些无奈，作为一个医者，他还是希望少一些死亡。老保安走上前去
，伸出右手让对方号脉。咦，伤口的穴道都被锁住了，而且还护住了内脏，不让伤势恶化，好高明的手段！薛神医把手往上面一搭，惊疑了一声：“老孟，最近你的医术有精进啊？我哪有这样的手段？都是陈先生帮的我。”老保安立即就明白了，是陈东那几道气弹起了作用。难怪自己受了如此伤势，竟然还能走着回来。薛神医惊讶的看向陈东，说道：“陈先生的医术果然高明，在下有一个问题，可否请陈先生为我解惑？”神医请讲。陈东说道：“之前我仔细研究了您所需的药材，不管查阅什么资料，都未曾发现相应的药方。到底是什么样的疾病，竟需要如此多的天才地宝？”薛神医对于陈东要救治的病人十分好奇。老薛，你非要现在请教陈先生吗？老保安一脸的无奈，自己这还受着伤呢。先给自己治好，行不行？薛神医一拍脑门，不好意思道：“真是抱歉，差点把你给忘了。”于是薛神医决定先去给老保安治伤，随后再和陈东探讨那病情。陈东点点头，也答应了。药王谷作为江湖上十分有名望的医术圣地，说不定会有那急线丹的消息。趁着薛神医给老保安治伤的功夫，陈东找了一个房间，吸收了断剑内的灵气。灵气虽然不多，但也足以帮陈东稳固金丹修为。有此收获，也算是此次万宝堂之行的小惊喜吧。看了看时间，薛神医那边也应该差不多了。于是陈东便走出了房间。门口，江浩天和江凌天早已等待多时。见陈东出来，便迫不及待迎了上去。先生，那管家已经将徐家的资产清算好了，因为买宝剑，流动资产几乎见底，剩下的便是一些不动产，有几家公司、房子。不等他们说完，陈东便抬手打断道：“不用向我汇报，你们自行处理即可。只要你们别忘了是谁的狗就行。”两人闻言，面带肃穆，异口同声道。江家永远是先生最忠实的狗，才当了几天狗，江家就已经吸收了一个不弱于本身的家族。别说是当狗，当虫他们也愿意啊！陈东走了几步，突然想到什么，便开口道：“对了，我老婆在你们江家旗下的公司上班，你们安排一下。”什么？两人立马紧张起来。夫人竟然在我们的公司上班，这，这真是我们江家祖上修来的福气。不知夫人尊姓大名，在我们公司是主管还是经理？哦，先生的夫人定也是绝代风华。肯定是某个部门的副总吧？陈东瞥了两人一眼，玩味道：“我老婆叫苏诗晴，至于职位，你们猜。”说完，陈东背着手离开了。哥，先生，这最后是什么意思？江凌天顿时有种毛骨悚然的感觉。我突然有种不好的感觉，赶紧打电话问问。江浩天慌张掏出手机，片刻后，江浩天握着手机发出一声惊叫：“你说什么？那个苏诗晴是普通职员？”电话另一头的人不解道：“是啊。”资料上显示，苏诗晴大学实习期就是在我们公司，后来毕业就来了我们公司，现在入职已经快五年了，只是不知道为什么还一直是个普通职员。哦，对了，玉龙少爷，哦不，江玉龙临死前曾经短暂管理过这个公司。妈的，名校毕业，高材生，入职五年兢兢业业，竟然还是普通职员，说这里面没有黑幕，把他俩打死都不信。哥，我们现在怎么办？要不然直接把江家和徐家所有的资产直接给夫人管理吧。江凌天说道：“不行，你知道两大家族的资产有多少吗？每天管理起来多费劲，你知道吗？你是想累死夫人吗？先生和夫人还年轻，需要大把的时间造孩子，不能把时间浪费在这些俗气的金钱上。”江浩天想了想：“先生让我们安排一下，明显是想让我们提拔夫人。这样，我们先让夫人当一家公司的董事长，然后再安排一些能干的秘书帮忙分担工作。”江凌天怔怔地问：“秘书？男的？女的？”你想死别拉着我，而且要注意，秘书不能漂亮，不能压过夫人的颜值。江浩天狠狠拍了三弟后脑勺一下，知道了，我这就安排。等等，还是先请示一下先生吧。江浩天考虑一番，说道：“陈东这边已经来到了万宝堂的医疗室，老保安经过薛神医的救治，已经没有大碍，休息一段时间即可。”见陈东来了，薛神医便请对方坐下，聊起了之前未完的话题。不知神医可曾听闻极限丹？陈东问道。极限丹，薛神医猛然站起身，脸上充满了惊讶。陈先生，您不要告诉我，您的病人是服用了极限丹。陈东点了点头。哎，薛神医叹了口气，这种东西怎么能乱吃？病人吃了多少？情况如何？应该吃了不少。我见到时，五脏六腑已经衰竭，死气蔓延至全身。每每想起苏诗晴濒临死亡的场景，陈东内心就忍不住的心痛和自责。薛神医闻言，不由得面露难色。张了几次口都没有将嘴里的话说出来，一旁老保安见状不由得有些心急，到底什么情况？你说啊！薛神医又重重的叹了口气，陈先生，你不要怪我说话直，你这位病人恐怕没救了。
。服用极限丹的病人，我曾接诊过几例，吃的少的，不过是减瘦几年，好好调理，还能像正常人。可死期蔓延全身，也就这几日可活了，根本就不活。就算您的药方能救，但如此多的药材，根本没时间收集。说完，薛神医陷入了沉默。老保安闻言后，也不知该如何劝慰陈东。房间内的气氛一下陷入了低谷。陈东见两人这副模样，便微笑道：“不用如此悲观。”时间我们还有，我给病人服用了一种丹药，可暂时稳定病情一个月，所以我才拜托二位尽量在二十日之内将药材收集齐全。薛神医一听，大惊失色道：“稳定一个月？不，不可能！死期蔓延就像是人寿终正寝，稳定一个月就像是强行增加了一个人一月的寿命。这种丹药怎么可能存在？陈先生，可否将那丹药的药方借我一罐？”陈东点点头，自然是可以。此丹名为培元丹，不是什么稀罕东西。只有一味药材比较麻烦。随后，陈东便将裴元丹的丹方写了下来。薛神医接过丹方，上面的药材药性他都熟悉，很快便推演出了裴元丹的功效。妙，妙，当真奇妙！几种药材相辅相成，竟然还有这种作用。薛神医激动的不停拍桌子。突然，他站起身，对着陈东深深鞠了一躬，说道：“陈先生，可否将此丹方卖给我们？我要王谷愿出十亿购买。”裴元丹，对于陈东来说，不是什么稀罕玩意。只是蓝星灵气匮乏，加上环境污染等等因素，让所需的药材比较少见，所以对于蓝星来说，培元丹便是极其稀有的丹方。十亿啊！陈东有些犹豫。十五亿，陈先生，这是我个人能拿出的最高价了。如果您还不满意，我可以和宗门其他师兄弟借一借，不过可能需要一点时间。”薛神医真诚的说道。“不用借，十五亿可以。”陈东有些汗颜，他犹豫是因为觉得培元丹值不了那么多钱，想着要不要少要一些，没想到仅仅片刻犹豫。对方就加了五亿，现在神医都这么有钱吗？自己一个人就能拿出十几亿，多谢陈先生成全。薛神医迫不及待拿过丹方研究起来。对了，神医还没告诉我关于极限丹的事情呢。药王谷作为江湖首屈一指的药疗门派，难道就坐视不管？陈东反问道。哎，说起这事，薛神医高涨的兴趣像是被一盆冷水浇灭，叹息道：“极限丹大约是半年在江湖中出现的，一开始还只是在武者间流动。”因为这种丹药，除了让人不会觉得疲劳，还有一些压榨潜力的作用。一开始，不少武者就是靠着极限丹来突破瓶颈。可好景不长，极限丹的副作用随之显现，一些服用过量的武者来不及救治便身亡，剩下的都是一些症状较轻的，如我之前所说的一般，折寿。陈东闻言皱眉道：“即使如此，为什么没人禁止？既然极限丹是在武者间先流传起来的，若是能在武者间被禁止，说不定就不会危害到普通人，苏诗晴也不会变成现在这样。”听到陈东这么问，薛神医用深邃的眼神看了陈东一眼，里面的原因很复杂。其中一个原因是，这一切背后像是有一张手在推动极限丹普及；另外一个原因便是人性。陈东眼睛一亮，开口道：“欲望，是啊，欲望。”薛神医点点头，不是每个人的武道之路都一帆风顺的，实际上是有大把大把的武者连玄阶都突破不了。试想一下，如果你卡在黄阶后期几十年，没有意外的话，到死也就这样了。突然有一天出现了一种丹药，有一定概率能帮你突破极限，代价只是你的几年寿元。这药你吃还是不吃？话说到这，陈东已经全明白了。不管是武道还是修仙，一旦进入了这个世界，追求更高的修为便是每个人的执念。哪怕武者们知道极限丹有副作用，他们还会选择服用。就像是服用极限丹的普通人，他们是为了给家人更好的生活，而武者是为了追求自身的极限。一个愿打，一个愿挨，根本进不了。陈东深吸一口气，想要消灭这极限丹。看来只有剿灭这幕后的黑手才可以，不知药王谷可有线索？薛神医摇摇头，没有。药王谷多是医者不善争斗，没有实力去调查。但我们也曾委托有些人去追查，最后线索总是莫名其妙断掉，可见幕后之人实力强大。没想到陈先生不仅实力强大，还有一颗拯救天下的仁慈之心，老朽真是万分佩服。只是药王谷无能，无法给先生提供想要的信息。陈东闻言笑了笑，仁慈之心，天下与他何干？他只不过是想宰了卖极限丹的混蛋，为苏诗晴出口气而已。更重要的是，他们不光卖极限丹，竟然还在寻找所谓的武道炉鼎。好在江玉龙贪心，想把苏诗晴占为己有，不然后果不堪设想。所以，这个组织必须灭掉。神医，这是我的联系方式和地址，若是有情况，可以第一时间通知我。陈东江又在纸上写下了自己电话和住址。这时，江浩天和江凌天商量好怎么安排苏诗晴，便赶来寻求陈东的意见。陈东听后点点头，还可以，就这么办吧。好嘞，我这就去通知公司，最快明天就能上任。江凌天说完，正准备离开，刚转身就被陈东给叫住了。
：“等一下，你们今天表现不错，正好神医也在，我答应你们的事情，顺便就办了吧。”陈东又说出了一个药方，对两人道：“这就是生儿子的秘方，你们找神医拿药，连吃三个月，第三个月同房便能怀上儿子。”江昊天和江林天听后，激动的浑身都在颤抖。扑通，扑通，两人重重跪在地上，给陈东磕了几个响头：“先生大恩，我江家万事不忘。”江昊天和江林天很清楚这个药方代表什么，这可是百分百生儿子的秘方，不仅仅是让他们有子嗣这么简单，而是代表江家未来可以百分百有男丁，若没有强敌，可万事长存。先别急着谢，有句话我要说在前面：此法虽能确保你们有儿子，但也不能随意乱用，繁衍后代本就是阴阳平衡。你江家祖上男丁兴旺，到这自然就凋零；若是你们一味追求男丁，恐会遭受天谴，整个江家或许都会陷入万劫不复之地。陈东叮嘱道。薛神医见状，苦笑一声：“陈先生，您还真是什么都会。这种药方，薛神医没有药。正如陈东所说，百分百生儿子，有伤阴阳平衡，违背自然。事情到此，万宝堂之行算是告一段落。一行人相互留了联系方式，便告别了。陈东在江家的别墅休息了一晚，准备第二天赶回蓝岛市找苏诗琴。通过拍下的古书，陈东对苏诗琴的体质有了一些新的理解，得想办法遮掩一些体质特征才行。这一夜。陈东他们休息的十分安稳，只不过整个华东地区的武道界算是彻底炸开了锅。徐建章通过一柄剑获得仙级实力的事情已经传得沸沸扬扬，不少势力已经开始蠢蠢欲动。只是一夜之间，万宝堂便增添了许多陌生的人。陈东他们对此不感兴趣，一早便坐车离开了。哎，你们看，那是不是江家人？是啊，他们怎么没死啊？江家杀了徐建章的孙子，第一个死的应该是江家才对。他们怎么平安无事的离开了？有问题，这里面绝对有问题！不少人目睹江家离开，便窃窃私语起来。江家的名号不经意间也成了众多武者讨论的对象，而江昊天和江林天还在热情的为陈东介绍苏诗琴，接受公司的各个项目。直到中午，一行人才回到蓝岛。送陈东回别墅后，兄弟二人便马不停蹄回江家整理此次的战利品，那可是一个大家族的资产啊！顺便回家煎药，嗯，煎药只是顺便。回到家。陈东见父母的气色已经好多了，便将薛神医开的一些养生药茶给父母享用。至于林佳佳，这妮子早就不知道去哪疯了。听父母说是找高中同学了。过去因为陈东的缘故，陈佳佳在班级里多少有些孤僻，整个高中都没多少朋友。今天好像是他们高中同学聚会的日子，以往这种和陈佳佳都是避之不及。如今家里一切都在往好的方向变，她也开朗了许多。用过午饭后，陈东便想着去找苏诗琴叙叙旧，聊聊感情。等到了医院，医院告诉陈东苏诗晴早就出院了。陈东又马不停蹄来到了老丈人家，路上还不忘给二老买了些补品。没想到苏诗晴也没在家。经过上次陈东救人，老丈人一家对陈东的态度总算是缓和了许多。再加上陈东大包小包提的东西，二老觉得陈东真的改变了。况且他们也清楚自己的女儿，伤心是真，但深爱陈东也是真。如果真的离婚，恐怕是很难再接受别人。陈东，不要以为你救了诗晴。就能和过去你做的事情一笔勾销，想让事情回到你身边，我们顶多不会阻拦你。至于事情那边，你自己努力。老丈人抽着陈东送来的华子，翘着二郎腿，一副教训晚辈的态度。有爸这句话，我心里就很满足了。来来来，爸，这是我特意买的几品茅台，您尝尝，好喝的话，我下次给您送上几箱。陈东笑着给老丈人倒了满满一杯。过去，陈东最喜欢和老丈人喝酒，老丈人为人豁达，不拘小节。尤其是喝多了之后，跟自己父亲一个德行，搂着人就喊兄弟。只是自己，哎，不说了。陈东甩了甩头，相信过去那种温馨的日子很快就会回来的。几杯酒下肚，老丈人就有点上头了。陈东几句话就问出了苏诗琴的去向。随后，陈东敷衍几句，就及时抽身赶去了苏诗琴的公司。路上，陈东自言自语道：“今天应该是诗琴，就应该被提成总裁吧？不知道这丫头会是什么心情，将是经贸。”苏诗琴上班的公司大病初愈，按理来说应该在家好好休养。苏诗琴的父母也劝说她在家多调养几天再去上班。可苏诗琴三年来忙碌惯了，突然间让她闲下来，总感觉有些不适。之前在医院还好说，那时候每天浑浑噩噩，就算是想要上班也是有心无力。如今她只感觉自己有使不完的力气，不上班还能干吗？来到自己的工位，一旁的同事连忙拉出椅子让苏诗琴坐下。诗琴姐，你怎么来了？同事打量着苏诗晴，有些担忧地问道：“气色比以前好了，病治好了，为什么不在家多待两天？你也太拼了，这样下去身体还会再垮掉的。”职场中
，苏诗琴这样的家庭状况早就成了所有人的谈资笑料。除了少数人对苏诗琴报以同情，大多数都是在看笑话。放心吧，小刘，我身体已经没问题了，而且以后也不用这么拼了。苏诗琴对关心自己的小刘笑了笑。不知为何，这次回到公司，他感觉异常的轻松。过去一踏入公司大门，脑子里想的全是业绩绩效，一个月几千块的工资，还要想着拿出多少还债。剩下的还要分成几份来维持生活，每天的日子可以说是水深火热，压得他喘不过气。不用那么拼了，小刘一愣，脸上有种莫名的情绪。他压低声音凑到苏诗琴耳边说：“诗晴姐，你是不是和江玉龙总裁在一起了？”“什么？你胡说什么呢？”苏诗琴一惊，脑海里突然浮现出陈东的身影，连忙解释道：“是陈东回来了，以后我不用再赚钱还债了。”“真的吗？太好了，诗晴姐，离婚了没有？”我认识一个很靠谱的律师，可以帮你索要这些年的精神赔偿。小刘握着拳头替苏诗晴打抱不平。啊，离离婚啊？过几天吧。我这些日子不是在医院吗？没时间去，等有时间了再去。苏诗晴有些吞吞吐吐，她突然间对离婚也没那么执着了。陈东这次回来改变了不少，而且还学了医术。或许他消失的三年真的有什么难言之隐呢？看到苏诗晴这副模样，小刘诧异道：“诗晴姐，你，你该不会不想离婚了吧？”难道你忘了他把你丢给那些混蛋，自己一个人逃了三年？这三年杳无音信，你一个人支撑一个家，替他养父母妹妹，没日没夜工作，那种苦日子，你难道忘了？就算他回来了，你怎么不保证他不会犯老毛病？若是再赔个几十万，你这日子什么时候是个头啊？诗晴姐，我知道你爱他，可他已经不是当年你们恋爱时的那个人了。都说宁拆一座庙，不破一桩婚，可是这种渣男真的配不上你。离了吧，你这么漂亮。公司里追你的都能排到大街上，还有江玉龙总裁，年轻帅气又多金，每次来找你都是彬彬有礼，这样的人打着灯笼都难找，比那个陈东不强一万倍。要不然你就不要再说了。苏诗晴突然打断小刘的话，边整理工位边说道：“我现在还是陈东的妻子，还没有真的离婚。就算我离了，我也不可能和其他男人再有牵扯。这辈子我就打算孤独终老了。”哎，小刘听到这番话，忍不住叹了口气，也不再多说什么。他佩服苏诗晴的专情，但又觉得苏诗晴傻。这年头，爱情能当饭吃，爱的死去活来，还不是被自己的男人伤了？找个有钱的男人，就算没有爱情，最后还能留下钞票啊！短暂沉默后，两人便投入到了工作当中。苏诗晴打开电脑，像往常一样登录自己的工作账号，结果连登几次系统都显示错误。就在他准备起身询问小刘是不是网不好的时候，部门主管走了过来：“苏诗晴，你把这里收拾一下，以后就不用来了。”部门主管冷冰冰的说道：“主管，你这是什么意思？”苏诗晴有些懵。部门主管冷笑一声：“什么意思？我说的还不明显吗？你被开除了，凭什么开除我？我又没有违反公司的规定。”苏诗晴有些气愤的说道：“无缘无故缺勤好几天，这还不叫违反公司规定？”部门主管道：“我那几天都是请了病假的，属于正常休假，怎么能说是缺勤？”苏诗晴气得胸前波涛汹涌，这分明就是有人在针对她。部门主管有些不耐烦的说道：“病假，我不知道。开除你的决定是经理下达给我的，有本事你去找经理，跟我这儿交换什么？”一听是经理，苏诗晴的俏脸变得十分阴沉。果然是他，在苏诗晴刚进公司的时候，那个经理还是一个小主管。或许是因为苏诗晴长得漂亮，一进公司就受到许多人的欢迎。而在这之前，公司最受欢迎的便是这个小主管。实习结束，正式入职公司后，苏诗晴便被分配到了这个小主管手下。正所谓官大一级压死人，不管苏诗晴做的再好，这个小主管总能挑出这样那样的毛病。之前还只是暗地里给苏诗晴使绊子，没想到这次直接光明正大的开除。气不过的苏诗晴直接推开主管，气势汹汹的往经理办公室走去。此刻，陈东已经来到了公司，以前他也来过几次，凭借模糊的记忆和打听，几番周折，终于找到了苏诗晴的工位。请问苏诗晴去哪了？见工位上空空如也，陈东便问向一旁的小刘。哦，你找诗晴姐，诗晴姐去。哎，你，你是那个渣男陈东？小刘还以为是其他部门的同事，边说边抬头。当看到陈东这张脸后，便一眼就认了出来。毕竟陈东办的事也算是个新闻，公司八卦组早就弄到了陈东的照片。啊，陈东不由得老脸一红，自己的名声已经这么臭了吗？你来这干什么？难道是想找诗晴姐要钱？走走走，你赶紧走，诗晴姐不可能再给你钱了。你要还是个男人，自己的债务就自己解决。快走，再不走我可要叫保安了。
，小刘毫不掩饰的表现出对陈东的厌恶，拿起手机就要联系保安。我不是来要钱的，陈东无奈道：“你这样的人，满嘴跑火车，怎么能信？”小刘恨恨道：“我实话告诉你，施清杰马上要被开除了，根本没有钱给你，你就死了这条心吧。”开除？陈东一愣，不应该是高升才对吗？哼，你不信就问主管，他刚才亲口说的。小刘指向正描眉画眼的主管，冷哼一声。这个女人仗着和经理关系好，就知道欺负施清姐。我知道了。陈东声音陡然转冷，欺负，那可真有意思。啊。陈东走向女主管，淡漠道：“你要开除苏诗晴？你谁啊？老娘开不开除那个狐狸精和你有屁关系！”女主管翻了一个大大的白眼，都没正眼去看陈东，就骂上了。呵，陈东冷笑一声，果然不是好东西，一只大手直接掐住女主管的脖子，像是甩垃圾一样将其甩到一边。撞飞了好几张办公桌，霎时间，整个办公室鸦雀无声。小刘更是震惊的看向陈东，喃喃道：“诗晴姐的老公这么萌吗？”诗晴姐的老公好猛，刚才胳膊的肌肉好粗啊！小刘想到这，连忙甩了甩头，自己都在想些什么乱七八糟的。这个人可是个渣男！所有人被吓得躲在了一边，默不作声。你，你敢摔我？你完了！今天别想走出这个门！女主管一脸的狼狈样，像是一个泼妇一样。扯着嗓子嚎叫着，陈东可不惯着他，缓缓走过去，一脚踩在对方肩膀上。听说你一直在欺负苏诗晴，还想把苏诗晴开除了？陈东淡漠的问道。呸！你算老几？老娘是那狐狸精的上司，想开除就开除，你管得着吗？女主管不屑的瞥了陈东一眼，倒是你，我还以为你是那狐狸精在外面的姘头，仔细一看，原来是那个欠了高利贷、逃了三年的废物。就凭你这废物也敢来这闹事？谁给你的胆子？四周的同事闻言，立马窃窃私语起来，看向陈东的眼神也逐渐变得不太一样，充满了鄙夷与嫌弃。原来他就是那个人渣啊！抛弃老婆家人，这样的人苏诗晴是怎么看上的？还不如选我呢！啊，这肯定是又来找苏诗晴要钱了。真不知道他上辈子造了什么孽，摊上这么一个对象。女主管听着周围人的议论，脸上的嘲讽之意更浓。废物，还不赶紧拉我起来！你要是向我下跪，说不定我会饶了你这一次。本想着让陈东赔个十万八万的，可是转念一想，这种赌鬼肯定穷的叮当响，要钱肯定是没有，还不如羞辱一番。陈东是苏诗晴的对象，羞辱他也如同是在打苏诗晴的脸。就在他洋洋得意的时候，突然感觉到踩在自己肩膀的力道越来越大。你在做什么？没听到我说的吗？还不把脚移开？你真的想死吗？不，不要再用力了，我受不了了。不是我要开除他，是经理要开除他。我错了，别。别再用力了，要坏掉了，疼啊！咔嚓，伴随一声脆响，女主管整个肩膀直接被陈东踩得粉碎。让你回答我的问题，没让你逼逼那么多话。说完，陈东嫌弃的踢了一脚，将其又踢出去数米远。女主管直接昏死过去。这边的骚乱很快就引起了办公室高层的注意。经理一脸阴沉的走了出来，苏诗晴跟在后面，脸色也不是很好看。明显两人的交谈很不愉快，吵什么吵？都不想干了是不是？再吵都他妈跟苏诗晴一样，滚出公司！经理怒吼一声，当看到地上昏死过去、肩膀血肉模糊的主管时，一脸的震惊：“怎么回事？谁干的？”众人齐刷刷指向陈东：“陈东，你怎么在这里？”苏诗晴惊呼一声，难以置信的看向一直欺负自己的主管，很难相信这是陈东干的。过去，陈东可是连只鸡都不敢杀。陈东，哦，我想起来了，他不就是你那个废物老公吗？经理看向苏诗晴，用嘲笑式的口吻说道：“苏诗晴，你不是说你没有违反公司规定吗？那现在呢？教唆自己老公打伤公司领导，这理由足够开除你了吧？”苏诗晴闻言浑身一震，用埋怨的眼神看了陈东一眼。原本在办公室内，他据理力争，拿出请假条、医院住院证明、劳动合同法等手续，已经将经理逼到绝路了。所以刚才经理出来的时候，脸色才如此难看。没想到。陈东的出现直接让对方翻了盘，你、你、你怎么能打人呢？还下手这么重，三年的时间你还学会打人了是不是？苏诗晴一脸焦急，现在他已经没心情考虑工作的事情了。陈东众目睽睽之下将人打得如此凄惨，若是对方追究起来赔钱倒是小事，就害怕坐牢啊。陈东已经荒废了好几年，万一再被抓进去，这辈子就算是彻底完了。放心，没事的，我下手有分寸。你以后还要在这上班呢。我不会让这出人命的。陈东何其聪明，从经理的话语中便已经判断出自己坏了苏诗晴的计划。
。可苏时晴不但没有埋怨自己，反倒是先担心起了自己。得此贤妻，夫妇何求？陈东心里暖暖的。苏时晴听了陈东的话，一整个的大无语。这还叫下手有分寸？合着在这，你这没死人就不算是事吗？经理能以三十岁冒头的年纪能爬到如此高位，眼力劲儿还是有的。他一眼便看出陈东和苏诗晴两人之间还有很深的感情，见此情形，他不由得计上心头，嘴角泛起一丝邪笑。苏诗晴，现在这种情况，你说怎么办吧？你老公打了人，看这情况，你不光要丢工作，还要赔很多钱呢。这样吧，看在我们相识多年的份上，你知道当众声明和这个人没有关系，并骂他是个废物，然后带着离婚证来公司，这件事就和你没有关系，你也可以继续上班。经理带着一丝期待看向苏诗晴，来吧。你要怎么选？公司里都夸你为夫还债，是个难得一遇的纯情女子，男人都未能娶到你这样的女人而荣幸。现在呢？你这个虚伪的面具还能戴得住吗？围观的众人看向苏诗晴，这还用犹豫？当然是选择划清关系啊！诗晴，你放心，今天你闭嘴！苏诗晴美眸一瞪，直接吓得陈东缩了缩头，将剩下的话咽回了肚子里。谁能相信，不可一世的陈东竟然被自己老婆吼得连屁都不敢放？我辞职，淡淡的话语像是一颗闷雷，炸懵了所有人。为什么？这是正常人能选择出来的答案。哈，苏诗晴，所有人都说你冰雪聪明，就是有点恋爱脑。今日一见，果然名不虚传。但凡是个正常人，都会和这种渣男划清界限。经理大笑起来，之前的阴霾顿时一扫而空。诗晴姐，为什么？这下你又要背起债务了？小刘不解的问道。苏诗晴看向小刘，微微一笑，解释道。受伤的只有主管，我虽然都不清楚发生了什么，但一定是与我有关，对吗？望着苏诗晴清澈的目光，小刘本想撒个谎让苏诗晴对陈东伤心，可那干净的眼神却让他怎么也开不了那个口。最终，小刘只能点了点头。得到答案，苏诗晴笑得更美了。虽然陈东犯了错，但他是为了我，我不能在这时候弃他而去。当然，说到这，苏诗晴恶狠狠地盯着陈东，露出两颗小虎牙，凶道：“当然，这赔偿我不会承担，让他自己去赔。”看到苏诗晴奶凶奶凶的样子，陈东心都化了。现场的男人们对陈东既羡慕又愤恨，凭什么？凭什么陈东这样的人能娶到苏诗晴这样的绝世老婆？难道他上辈子拯救了银河系？若是目光能杀人，陈东这回恐怕早就死上万次了。经理看到感受到现场的气氛，顿时气不打一处来。本想着让苏诗晴身败名裂，结果又成全了对方。哼，狐狸精！经理冷哼一声，阴着脸道：“行。”你既然做出了选择，那你就收拾东西滚蛋吧。在公司打了人，我们可都是人证。看着伤势不想坐牢的话，没个几十万可不行啊。苏诗晴，你下半辈子慢慢还吧。看着经理一脸得意的样子，陈东脸上的笑容逐渐消失，迈着步子缓缓走向他，并说道：“我说了，有我在，今天谁也别想让诗晴离开这家公司。”